மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷனின் கனவுகள் இலவசம் சேனலில் கதைகளை கேட்க உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அப்படியே இங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர்களின் கதைகளை தொடர்ந்து கேட்கலாம் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே இப்ப நாம கதை கொள்ள போறோம் நின் நினைவுகளில் நான் இருக்க விஜயலட்சுமி ஜெகன் அத்தியாயம் ஒன்று கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசா தோழா கர்த்தவியம் தெய்வ மாணிகம் என்ற பக்தி பாடல் கிருஷ்ணகிரி டவுனில் இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சீராள்பட்டியில் அமைந்திருந்த அந்த பிரம்மாண்டமான மாளிகையில் கடவுள் முன் நாற்பத்தி எட்டு வயதிலும் மிக எளிமையுடன் இருக்கும் அந்த வீட்டின் மூத்த மருமகள் வரலட்சுமி தன் இனிமையான குரலில் பாடியவரின் கண்ணோரம் இரு சொட்டு கண்ணீர் வர சட்டென்று தன் கண்ணீரை யாரும் பார்த்து விட்டார்களோ என்று சுற்றும் முற்றியும் பார்த்து கொண்டே அவசர அவசரமாய் தன் கண்ணீரை துழைத்து கொண்டவளின் காதில் என்ன இன்னும் அவன் வேண்டுதல் முடியல சீக்கிரம் உன் பிரார்த்தனை முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அவங்க அவங்க அறைக்கு காப்பி அனுப்புற சொல்லிய பாரு அதுக்கு முன்ன என் கையில காப்பி தண்ணியை கொடுத்துட்டு போ என்று அதிகாரம் செய்தவர் வேறு யாரும் இல்லை வரலட்சுமியின் மாமியார் தெய்வ நாயகி தெய்வ நாயகியின் செல்லுக்கு ஏற்ப அவர் கையில் காப்பியை கொடுத்து விட்டு அந்த வீட்டின் இரண்டாம் மகன் சஞ்சீவரத்தினம் மூன்றாம் மகன் தில்லை நடராஜனின் அறைக்கு தயாரித்த காப்பியை அந்த வீட்டில் மேல் வேலை பார்க்கும் குந்தானியிடம் கொடுத்த வரலட்சுமி தனக்கும் தன் கணவருக்கும் இரு காப்பியை கையில் எடுத்தவள் வராண்டாவில் அமர்ந்திருந்த தெய்வநாகியை கடந்து செல்லும் போது தன் மாமியார் சொன்ன ஊமையனுக்கும் காப்பிய குந்தானிக்கிட்டே கொடுத்து விடுறதுக்கு என்ன அந்த அறைக்கு போனாலே நேரம் சென்றுதான் வர என்ற மாமியாரின் பேச்சில் அடுத்தாடி எடுத்து வைக்கலாமா என்று வரலட்சுமி யோசித்துக் கொண்டே தயங்கி நின்று விட்டாள் சரி சரி வெரசாவும் புருஷனுக்கு காப்பி தண்ணியை கொடுத்துட்டு நீயும் வாயில ஊத்திக்கிட்டு வேலையை பாரும் இன்னைக்கு பத்திரப்பதிவு ஒன்னு இருக்கு ஊட்ட ஆம்பளைங்க வெளி சொல்லிக்கு போகணும் என்று தன் இரண்டரை கட்டை குரலில் தன் மூத்த மருமகளுக்கு அதிகாரம் செய்துவிட்டு தான் அமர்ந்திருந்த இடத்தை விட்டு எழும்போது கூட தன் முன்னிருந்த கிளாஸை காண்பித்து போகும்போது இந்த லோட்டாவையும் எடுத்துட்டு போ என்று தன் கடைசி கட்டளையும் பிறப்பித்து விட்டுதான் தெய்வநாயகி அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றார் இப்போது தெய்வநாயகி ஊமை என்று சொன்னாரே அது வேறு யாரும் இல்லை சங்கரலிங்கத்திற்கும் தெய்வ நாயகிக்கும் பிறந்த அவ்வீட்டின் மூத்த மகன் கமலக்கண்ணன்தான் மூன்று வயது வரை கமலக்கண்ணனுக்கு உள்ள குறை யாருக்கும் தெரியவில்லை தெரிந்த பின் விட்டு விலகவில்லை என்றாலும் அனைவரிடமும் ஒரு ஒதுக்கம் தானாக தோன்றிவிட்டது அதுவும் அடுத்தடுத்து தெய்வ நாயகியின் கருவறையில் உதித்த சங்கரி சஞ்சீவரத்தினம் தில்லை நடராஜன் இவர்களின் வரவுகளின் மூலம் கொஞ்சம் தள்ளி நிறுத்தியவர்கள் ஒரே அடியாக ஒதுக்கிவிட்டனர் இந்த உரையாடல்கள் அனைத்தும் வராண்டாவில் நடந்ததால் மச்சி வீட்டில் மேல் மாடியில் தன் அறையிலிருந்து வெளிவந்து காலை நேர காற்றை அனுபவிக்கும் பொருட்டு தன் இரு கண்ணையும் மூடி மூச்சை இழுத்து பிடித்து தன் சுவாசத்திற்கு தூய்மையான காற்றை அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கும் போதே இடையில் செவிக்கு முதலில் தன் அன்னை பாடிய பக்தி பாடலும் அடுத்தடுத்து தன் அப்பத்தா பேசிய விரும்பத்தகாத வார்த்தைகளும் விழ சட்டென்று தன் கண்ணை திறந்த நம் கதையின் நாயகி மணிமேகலைக்கு தன் அன்னையை நினைத்து கோபம் கோபமாய் வந்தது இவங்க நான் வாய் திறப்பதே காலையில சாமிக்கு முன்னாடி பாட்டு பாட மட்டும்தான் என்று ஏதாவது சபதம் எடுத்து இருக்காங்களோ என்று தினம் தினம் தன் அன்னை பேச்சு வாங்கும் போது எல்லாம் நினைப்பதையே இன்றும் நினைத்துக் கொண்டாள் அதுவும் தன் தந்தையை ஊமையன் என்று சொல்லும் போது சொல்லும் அந்த வாயை அப்படியே கிழித்தாள் என்ன என்று தோன்றுமே தவிர இவளும் இதுவரை வாய் திறந்து யாரையும் எதிர்த்து பேசியது கிடையாது இந்த ஊமையன் என்ற பட்ட பெயர் தன் தந்தையோடு நின்று போகாது தங்களையும் ஊமையன் மகள் ஊமையன் மனைவி என்று ஊரில் சொன்னால் கூட பரவாயில்லை வீட்டு ஆட்களே சொல்லும் போதுதான் அவளுக்கு கையறுந்த நிலை என்பார்களே அது போல இருக்கும் தன் நிலையை அறவே வெறுத்தாள் முதலில் தான் நன்கு படித்து நல்ல வேலையில் அமர வேண்டும் அதுவும் 
இந்த ஊரிலோ இந்த நாட்டிலோ இல்லாது வெளிநாட்டில் வேலைக்கு அமர்ந்து அங்கிருக்கும் வெளிநாட்டவனை மணந்து தனக்கு கிரீன் கார்டு கிடைத்ததும் தன் தந்தையையும் தாயையும் தன்னோடு அழைத்து கொள்ள வேண்டும் தான் பிறந்ததிலிருந்து கேட்டு வரும் ஊமையன் ஊமையனின் மனைவி ஊமையனின் மகள் என்ற வார்த்தைகள் காதில் விழாது தூர தேசத்திற்கு போக வேண்டும் மணிமேகலைக்கு இதுதான் வாழ்வின் லட்சியம் லட்சியம் என்று சொல்லிக் கொண்டு வாழ்க்கையின் வசந்தத்தை அனுபவிக்காது வாழ்பவள் இல்லை லட்சியம் அது ஒரு பாட்டுக்கு இருந்தால் தான் எப்போதும் செய்யும் காலை காற்றை சுவாசித்ததும் தன் பைனாகுலர் வழியாக பின்கட்டில் பால் கறக்கும் செங்கோடையனை சைட்டடிக்க ஆரம்பித்தல் காலேஜ் போகும் வழியில் இருக்கும் டீ கடை மாஸ்டர் சேட்டன் விஜயனை அவ்வழியாக செல்லும்போது அவன் டீ ஆத்தும் அழகை பாராது காலேஜ் சென்றுவிட்டால் அன்று முழுவதும் அவளுக்கு ஏதோ இழந்தது போலவே இருக்கும் படிக்கும் வயதில் படிப்பு எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போல்தான் சைட்டடிக்கும் வயதில் சைட்டடிக்காது குழந்தை குட்டி பெற்ற பிறகு தன் மகளோடவா சைட்டடிக்க முடியும் என்று தன்னுடன் படிக்கும் ஒரே உற்ற தோழியான வசந்தராவிடம் செல்வாள் ஏண்டி அவன் நம்ம காலேஜ் பியூனிடி அவனை கூட விட்டு வைக்க மாட்டியா என்று கேட்கும் போது எல்லாம் இப்படித்தான் சொல்வாள் படிப்பில் கெட்டி வீட்டு வேலையிலும் கெட்டி வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் வாய் திறந்து எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை இதுவரை அவள் பேசியது கிடையாது இனியும் பேச மாட்டாள்தான் அவள் அம்மா பேச விடமாட்டாள் ஆனால் மனதில் பல ஆண்டாக நான் பேச மாட்டேன் செயல்ல நான் யாருன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் தோசை மெலிசா கூட சுட தெரியாதா நீ என்ன செஞ்சு என்ன கிழிக்க போறியோ போ என்று தன் சித்திமார்கள் திட்டும் போதெல்லாம் இப்படி நினைத்துக் கொள்வாள் பகையாளி குடும்பத்தை உறவாடி கெடு என்பார்கள் இவர்களோடு உறவாடி நான் இவர்களை கெடுக்கப் போவது கிடையாது ஆனால் தன் அம்மாவையும் அப்பாவையும் தன்னையும் இவர்கள் படுத்தியதற்கு தக்க பதிலடி கொடுத்து விட்டுதான் இந்த நாட்டை விட்டு போவேன் என்று எப்போதும் நினைப்பாள் காலையில் எப்போதும் போல தன் அன்னை வாங்கிய பேச்சில் தன் சூடான மனதர் குழுவிற்க கையோடு எப்போதும் வைத்துக் கொண்டு இருக்கும் பைனாக்குளர் வழியாக நம் செங்கோடையன் பால் கறக்க ஏதுவாய் குத்துக்கால் இட்டு அமர்ந்தவன் பசுவின் காம்பில் நீரை வாரி இறைத்துக் கொண்டே பாலை கறந்து கொண்டு இருந்தான் அதுவும் அவன் ஒவ்வொரு தடவையும் நீரை பசுவின் காம்பில் அடிக்கும் போது அவன் ஓசை எழுப்பும் உசிலும் பசுவின் மடியிலிருந்து பாலை கறக்கும் போது வரும் அந்த சத்தமான சர் சர் என்ற சத்தத்திலும் இதுவரை விழுந்த வார்த்தைகள் மறைந்து மனதில் அமைதி பெற்றது யாரோ மாடி படி ஏறி வரும் பாத சத்தத்தில் பைனாக்குளரை வேறு பக்கம் திருப்பி பறவை என்னமா சொய்யிங்கனு பறக்குது என்று சொன்னவளின் தலை தட்டியது ஒரு கை அந்த தலை தட்டலிலேயே வந்தது யார் என்று புரிந்து கொண்ட மணிமேகளை ஓ நீதானா என்று வசந்தராவை பார்த்து சொன்னவள் பெண் பைனாக்குளரை எப்போதும் பிடிக்கும் பாட்டில் பிடித்து கொண்டாள் சொய்யுங்க சொய்யுங்க இருக்கடி உனக்கு என்னைக்காவது இருக்கு ஓன் தில்லாலங்கடி வேலை வீட்டில் தெரிஞ்சுது இந்த சொய்யுங் கொய்யுங் ஆக போகுது பாரு என்று சொன்னவளின் பேச்சில் பைனாக்குளரை தன் கண்ணிலிருந்து எடுத்தவள் அவளை பார்த்து வழக்கமாய் சொல்லும் எல்லாருக்கும் என்னை பற்றி தெரிகிறதுக்குள்ள நான் பறந்துடுவேன் என என்னவோ போடி உனக்கு ஏற்கனவே வீட்டில் பிரச்சனை நீ ஏன் ஏதாவது ஏழரைய கூட்டிக்க போறியோன்னு தான் சொன்ன ஆம் வசுந்தரா எப்போதும் மணிமேக்களிடம் கூறும் வார்த்தை தான் இது இந்த வார்த்தையை வசந்தரா மணிமேகளிடம் எப்போதிருந்து கூற ஆரம்பித்தாள் என்றால் அவளின் பதினான்காவது வயதிலிருந்து அதாவது அம்மனி வயதிற்கு வந்த அன்றிலிருந்து மணிமேக்களையை பார்க்கும்போது எல்லாம் வசுந்தரா கூறும் அறிவுரைகள்தான் இது மணிமேக்களையின் இந்த வீர தீர செயல் எல்லாம் வெறும் பேச்சு அழுவோடு மட்டும்தான் அதுவும் தான் பார்ப்பது பார்ப்பவருக்கு கூட தெரியாதுதான் பார்ப்பாள் வீட்டில் வேலை செய்ய துப்பு இல்லை என்று சித்திமார்கள் திட்டினாலும் இதுபோல் ஒழுக்க விஷயத்தில் திட்டியது கிடையாது ஊரிலும் அப்படியேதான் அம்மனிக்கு அவ்வளவு நல்ல பெயர் பழைய நினைவுகளில் இருந்து வெளியில் வந்தவர்கள் என நினைத்தார்களோ இருவரும் ஒரு சேர சிரித்து விட்டனர் என்னடி அதிசயமா காலையிலேயே ஓங்காத்த இந்த பக்கம் வீசுது உங்க அம்மா எப்படி விட்டாங்க என்ன விஷயம் என்பது போல கண் சிமிட்டி வசந்தராவை பார்த்து மணிமேகளை கேட்டால் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லடி என்று சொன்னவளின் கண்ண கதுப்பு சிவப்பில் 
ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லும் போது ஓர் ஆயிரம் இருப்பது போல இருக்கேடி சொல்லு உங்க அம்மா கண்ணில் மனத்து விட்டு எப்படி வந்த என்று கேட்டாள் வசந்தராவும் மணிமேகலையும் சிறு வயது முதலே எப்போதும் ஜோடி போட்டுக்கொண்டுதான் சுற்றுவார்கள் சிறு வயதில் இவள் அவள் வீட்டுக்கு போவதும் அவள் இவள் வீட்டுக்கு வருவதும் எப்போதும் நடப்பதுதான் ஆனால் அந்த எப்போதும் நடக்கும் விதத்தில் இரண்டு வருடம் முன் ஒரு சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாள் வசுந்தராவின் அம்மா சுந்தரி மணி நீ எப்போனாலும் இங்கு வாமா ஆனா இனி வசு அங்க வர்றது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இத ஒரு தடவைதான் சுந்தரி சொன்னார் ஏன் எதுக்கு என்று கேளாது சரியத்தை என்று சமத்த பிள்ளையாய் ஒத்துக்கொண்டாள் ஏண்டி நீ மட்டும் என் வீட்டுக்கு வரலாம் நான் போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க இது எந்த வகையில நியாயம் பனிரெண்டாம் தேர்வு எழுதிவிட்டு வீட்டில் சும்மா இருக்க முடியாது மார்க்கெட் ரோடில் இருக்கும் கணினி வகுப்புக்கு செல்லும் போது மணிமேகலையிடம் வசுந்தரா நியாயம் கேட்டாள் அது என்ன நியாயம் என்றால் ஓ வீட்டில் இருக்கும் ஆண் பிள்ளை உன்னோட தம்பி அதாவது என்னோட சின்னவன் என் வீட்டில் இருக்கிற ஆண் பிள்ளைகள் என் சித்தி மகன்கள் என்னோட அண்ணன் அதாவது உன்னோட பெரியவன் புரியுதா இப்போ உங்க அம்மாவோட நியாயம் சும்மா நம்ம மணிமேகலை கோடு போட்டா போதும் அதுல ரோடு போட்டதோடு மட்டும் இல்லாம அதுல வண்டியே ஓட்ட விட்டுடுவா அதற்கு வசந்தரா புரிவது போல தலையாட்டியவள் இல்ல உங்க அப்பா தான் பெரியவரு ஆனா உங்க சித்தப்பா பசங்க உன்னோட எட்டு ஏழு வயசு பெரியவங்களா இருக்காங்க என்று வசந்தரா கேட்டது நியாயமான கேள்விதான் ஆனால் அனைத்திற்கும் சட்டென்று பதில் செல்லும் நம் மணிமேகலை இதற்கு மட்டும் பதில் சொல்ல முடியாது அமைதியாகிவிட்டாள் ஆம் வசந்தரா கேட்ட இந்த கேள்வி மணிமேகலையின் மூளை தன் பனிரெண்டாம் வயதிலிருந்தே கேட்க ஆரம்பித்தாகிவிட்டது ஆனால் தன் சந்தேகத்தை கேட்கதான் அந்த வீட்டில் ஆள் இல்லை ஒரு சில ஆண்கள் வெளியில் வீரமாய் நடந்து கொள்வார்கள் வீட்டில் அமைதியின் சொரூபமாய் காட்சி தருவார்கள் அதுதான் வெளியில் புளி வீட்டில் எலி என்பது ஒரு சில ஆண்கள் வீட்டில் தான் தைரியம் எல்லாம் வெளியில் சும்மா பம்மிக் கொண்டு இருப்பார்கள் அப்போ அந்த ஆண்களின் உண்மையான சுயரூபம் என்ன யாரும் இதுதான் என்று சொல்ல முடியாது அதுபோலத்தான் நம் மணிமேகலையும் வீட்டில் எதுவும் வாய் திறக்க மாட்டாள் யார் என்ன சொன்னாலும் பேசாத போய்விடுவாள் இந்த குணம் சின்ன வயதில் தன் சித்தியின் மகன்கள் இவளிடம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பொருளை பறித்து கொள்ளும் போது இவள் அவர்களிடம் தாய் என்று அவர்கள் பின்னே ஓடும்போது தன் அன்னை தன்னை பிடித்து கொண்டு அவர்களை எதை எடுத்தாலும் கேட்காது என்று தன்னை அடக்கியதாலோ அல்லது சித்திமார்களும் சித்தப்பாமார்களும் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் தன்னை திட்டும்போது நான் ஒன்னும் செய்யலை என்று கோபத்தோடு சொல்ல வாய் எடுக்கும் போது எல்லாம் தன் அன்னை மணி பெரியவர்கள் எது சொன்னாலும் பதில் பேச்சு பேசாத என்று அடக்கியதோ அப்பத்தா பேரன்களை ஒரு மாதிரியாகவும் தன்னை வேறு ஒரு மாதிரியாக நடத்தும் போது அந்த காலத்து ஆளுங்களுக்கு ஆம்பள பசங்க தான் வசதி பாட்டியை நான் ஏதாவது கேட்டு விடுவேனோ என்று பயந்து தன் வாயை அன்னை அடைத்ததோ என்னவோ மணிமேகலை வீட்டில் வெளிப்படையாக என்ன வாய் திறந்தே பேச மாட்டாள் அடக்கி அடக்கி தன் அன்னையிடம் கூட ஏதாவது கேட்பதற்கு மட்டுமே பேசுவாள் அதே போல்தான் தன் அன்னை தன்னிடம் ஏதாவது கேட்டால் ஆம் இல்லை என்று ஓரிரு வார்த்தையில் முடித்துக் கொள்வாள் அப்படிப்பட்ட மணிமேகலை இதுபோல பெரிய விஷயமான சித்தப்பாக்கு பிள்ளைகள் என்னோடு ஏன் பெரியவங்களா இருக்காங்க என்று யாரிடம் கேட்பாள் அவள் வாய் திறப்பதும் மனம் திறப்பதும் அவள் அவளாய் இருப்பதும் வசுந்தராவிடம் மட்டுமே மன அழுத்தத்திற்கு ஒரு சிலர் மது சிகரெட் என்று இருப்பார்கள் நம் மணி சைட் அடிக்கிறா அவ்வளவுதான் ஆனாலும் நம்ம மணி நல்ல மணிதான் அத்தியாயம் இரண்டு மணிமேகலையும் வசுந்தராவும் பழைய நினைவுகளில் பாதியும் நிகழ்வில் மீதியுமாய் நேரம் கடத்தி கொண்டு இருந்தனர் விட்டால் இன்று முழுவதுமே கதை அளந்து கொண்டுதான் இருப்பர் ஆனால் கீழ்கட்டிலிருந்து கேட்ட ஏண்டி வெள்ளன வந்து உன் ஆத்தாளுக்கு ஒத்தாச செய்யலாம்ல நல்லா வாச்சிங்க ஆத்தாளும் அவளும் என்று கத்திய அப்பத்தாவின் கத்தலில் இனி நான் இங்கே இருந்தா அவங்க வேல்யூம் இன்னும்தான் ஏறும் நீ வந்த வேலையை கவனி என்று விட்டு செல்ல பார்த்தவளின் கைப்பிடித்து தடுத்து நிறுத்திய வசந்தரா நான் மட்டும் இங்கு இருந்தா சந்தேகம் வரும்படி என்று வசந்தரா தயங்கி தயங்கி அவர்கள் வீட்டின் முன்பகுதியில் அமைந்திருந்த தோட்டத்தில் 
ராஜபாளைய நாயின் கழுத்து பகுதியை தடவியவாறே மேல் நோக்கியே பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்த மணிமேகலையின் பெரிய சித்தப்பா மகன் வாசுதேவனை இவளும் தயக்கத்துடன் பார்த்து கொண்டு இவளிடம் சொன்னாள் அதுக்கு என்று கேட்டுக்கொண்டே மணிமேகலை வாசுவை பார்க்கும் வேளை சட்டென்று தன் பார்வையை மாற்றிக்கொண்ட வாசுவை கிண்டலாக பார்த்து கொண்டே என்ன கூட நம்பலாம்டி ஆனா உங்க மாதிரி ஆளுங்களத்தா நம்பவே கூடாது ஓ அம்மா ஒன்ன ஏன் திட்டம் பண்ணாங்கன்னு இப்பதான் தெரியுதுடி என்றவள் ஆமா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அவ வருவத தெரிஞ்சு நீ இங்க வரியா இல்ல நீ வருவேன்னு அவ வரானா என்று மணிமேக்கலை தன் நீண்ட நாள் சந்தேகத்தை கேட்டாள் ஏய் உனக்கு தெரியாம நான் என்னடி செஞ்சிருக்கேன் நான் அவங்க கிட்ட பேசினதே இல்லைன்னு உனக்கு தெரியாதா என்று வசந்தரா பாவம் போல முகத்தை வைத்து கொண்டு கேட்டாள் அதுதாண்டி எனக்கு சந்தேகமே நான் சும்மா பாக்குறத கூட ஓங்கிட்ட சொல்லிடுவேன் நீ சீரியஸா வாசுவ பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்க அதுவும் எனக்கு தெரியாம அன்னைக்கு மட்டும் நான் உன கவனிக்கலன்னா நீ இன்ன வரைக்கும் என்கிட்ட சொல்லி இருப்பியானே எனக்கு தெரியல இதை மணிமேகலை கொஞ்சம் ஆதங்கமாய்தான் சொன்னாள் ஒரு வருடம் முன் இதே போல மாடியில்தான் மணிமேகலை இருக்க வசந்தரா வந்தவள் நேத்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல நடத்தினது எனக்கு சுத்தமா புரியலடி என்று வசந்தரா சொன்னதும் மணிமேகலை தன் பார்வையை அவள் பக்கம் திருப்பியவள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா என்று சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் மணிமேகலை இப்படி சந்தேகத்துடன் கேட்பதற்கும் காரணம் இருக்கிறது அதுவும் அவர்கள் பயிலும் கல்லூரியில் கம்ப்யூட்டர் சார் புரியாதவருக்கும் புரியும்படி எடுக்கக்கூடியவர் அதிலும் வசந்தரா நன்கு படிக்கும் பெண்ணே இவளுக்கு புரியாமல் போக வாய்ப்பே இல்லை அதனால்தான் அந்த சப்ஜெக்டா என்று கேட்டாள் சப்ஜெக்டை மாத்தி சொல்கிறாளோ என்ற சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் அதே சப்ஜெக்ட் தாண்டி என்று எப்போதும் இல்லாத வசந்தரா எரிந்து விழுந்தாள் என்றும் இல்லாத நாளாய் வசந்தரா எரிந்து விழவும் மணிமேகலை அவளையே பார்க்க என்னடி என்ன வேணும் என்று வசந்தரா கேட்டாள் அப்போதுதான் மணிமேகலை பஸ்ஸு கையில் எதுவும் எடுத்து வராததை பார்த்து இல்ல புக்கு வாங்கதான் கை நீட்டினேன் என்று சொன்னதும் வசந்தரா தன் நாக்கை கடித்து கொண்டாள் அவசரத்துல எடுத்துட்டு வரலடி என்று ஏதோ பெரிய குற்றம் செய்தவள் போல முகத்தை வைத்து கொண்டு சொன்னாள் இது என்னடி பெரிய விஷயமா நானும் நீயும் ஒரே குரூப் தானே இரு நான் போய் எடுத்துட்டு வாரே என்று சொன்னது போல தன் அறையில் இருந்து அவள் சொன்ன பாட புத்தகத்தை எடுத்து கொண்டு வந்தவள் என்னைக்கு நடத்தினது நீ புரியல என்ற மணியின் கேள்விக்கு நேத்து நேத்து நடத்தினதுதான் புரியல என்று திணறி சொன்னவளை மணிமேகலை திரும்பவும் சந்தேகத்துடன் பார்த்தாள் எனக்கு நீ நடந்துக்கிறது தாண்டி புரியல என்று சொன்னாலுமே வசு சந்தேகம் என்று சொன்ன பகுதியை மணிமேகலை நிறுத்தி நிதானமாக புத்தகத்தை பார்த்து சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு இருந்தாள் அதற்கு வசுவிடமிருந்து ம் என்ற பதிலே தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருந்தது இவள் நாம் சொல்வதை கவனிக்கிறாளா இல்லையா என்ற சந்தேகத்தில் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பார்த்தவள் கண்ணுக்கு தெரிந்தது தாங்கள் மொட்டமாடியில் அமர்ந்திருந்தாலும் தோட்டத்தை பார்க்க ஏதுவாய் மாடியில் கைப்பிடிக்கு பதிலாக கம்பி வளையத்தை பொருத்தி தன் தாத்தா கட்டியதற்கு இன்றுதான் அதன் உண்மையான பலன் இருப்பது போல வசுந்தரா அமர்ந்த வாக்கிலேயே அந்த கம்பி வழியாக தன் சகோதரன் வாசுவை பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் வாசுவும் இன்று போல அன்றும் ராஜபாளையத்தின் கழுத்தை நீவிவிட்டவாறே வசுவை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இதனை பார்த்த மணி வசுவின் தலையை தட்டி உனக்கு கம்ப்யூட்டர்ல சந்தேகம் இல்லடி கெமிஸ்ட்ரில தான் சந்தேகம் என்று சொன்னவளிடம் மாட்டிக்கொண்டது போல மொழி முழித்த வசுந்தரா அது அது அதுதாண்டி என்று திக்கி திணறி கொண்டு இருந்தவளிடம் என்னடி அது இதுன்னு இது இத்தனை நாளா நடக்குது முதல்ல நீ ப்ரப்போஸ் செஞ்சியா இல்ல அவனா என்ற மணிமேகலை கேட்டாள் தன் சித்தப்பா மகன் வாசுதேவன் தன்னோடு எட்டு வயது பெரியவன் என்றாலும் அவள் மனதில் வாசுவை நினைக்கும் போது ஒருமையில்தான் நினைத்துக் கொள்வாள் வசுவிடம் இதுவரை தன் அண்ணன்களை பற்றிய பேச்சு எழுந்ததில்லை இப்போது வாசுவை பற்றி வசுவிடம் பேசும் சூழ்நிலையில் எப்போதும் மனதில் நினைப்பதையே கேட்டாள் ஏய் என்னடி உன்னோட எட்டு வயசு பெரியவர மரியாதை இல்லாம அவன் சொல்ற தாலி கட்டிய மனைவி போல் வசு வாசுவுக்கு பரிந்து கொண்டு பேசினாள் ஏண்டி நான் என் அப்பா தாவையே சமயத்துக்கு கிளம்பின்னு ஓங்கிட்டையே சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த மரியாதை கிளாஸ் எடுக்காது இப்ப என்னடி புதுசா என்று கேட்டவள் அதை விடு நான் கேட்டதுக்கு பதில சொல்லு 
அவன் தன் விருப்பத்தை சொன்னானா இல்ல நீயா என்று கேட்டவளுக்கு அதிர்ச்சி தகும் வகையாய் நாங்க இதுவரை பேசினதே கிடையாதுடி என்று வச சொன்னதும் ஓ அப்ப நீயும் சைட்டிங் தானா அப்ப சரி என்று மணிமேகலை மிக கூலாக சொன்னாள் ஏய் நீ நினைப்பது போல இது சைட்டிங் அல்ல அதுக்கும் மேல என்று வசு தன் பேச்சை இழுத்து நிறுத்தினாள் அதுக்கும் மேலன்னா இது புனிதமான காதல்னு சொல்லவரியா என்று மணிமேகலை நக்கலாக கேட்டாள் அதற்கு வசு ஆம் என்ற தலையாட்டலில் மணிமேகலையின் முகத்தில் சிந்தனையின் சாயல் தெரிந்தது என்னமணி உனக்கு பிடிக்கலையா என்று சோகத்துடன் கேட்ட வசுவின் கண்ணம் பற்றிய மணிமேகலை எனக்கு பிடிக்கலன்னு இல்லடி அவனுக்கு ஒன்ன பிடிச்சிருக்கணும் வாசுவை அவன் என்று சொன்னதில் வசு முறைத்து பார்த்தாள் நான் என்ன மாத்திக்க மாட்டேன் எப்பவுமே நான் அவனுதான் சொல்லுவேன் என்று திட்டவட்டமாக சொன்னவள் பின் அவனுக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கான்னு தெளிவுபடுத்திக்க வசு ஏனா என் வீடு அது மாதிரி மணிமேகலை அன்று சொன்ன அந்த தெளிவை வசு இன்று வரை தெளிய வைக்காது இது போல் பார்த்து கொண்டு மட்டும்தான் இருக்கிறாள் ஏனோ மணிமேகலைக்கு இது நல்ல விதமாக தெரியவில்லை மற்ற வீடு போல ஒரே வீட்டில் வளர்ந்த சித்தப்பா மகன்களை பற்றி அவளுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது பெரிய சித்தப்பா மகன் வாசுதேவனாகட்டும் சின்ன சித்தப்பா மகன் வசீகரனாகட்டும் இருவரை பற்றியும் ஒன்றும் தெரியாது இன்னும் கேட்டால் அனைவரும் ஒற்றை வாரிசோடு தான் நிறுத்திக் கொண்டனர் ஆனாலும் ஒருவருக்கொருவர் இதுவரை சகஜமான பேச்சு என்பது அவ்வீட்டில் இருந்தது இல்லை இவர்களையாவது மணிமேகலை தன் அன்னை கொடுத்துவிட்ட காப்பி பணியாரம் கொடுக்கும்போது அவர்கள் முகத்தை பார்த்திருக்கிறாள் அவள் அத்தை சங்கரி பெற்ற ஒரே ரத்தினமான வீரேந்திரனின் முகத்தை நிவர்ந்து பார்த்தாள் இல்லை அனைவரையும் ஓர பார்வை பார்க்கும் மணிமேகலை இவனை மட்டும் ஓர் பார்வை கூட பார்த்தது கிடையாது அதுவும் பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு அழகாக தான் இருப்பானாம் இந்த ஊரிலேயே அவன்தான் ஆண் அழகனாம் மாநிறத்தில் ஆறடி உயரத்திலும் கிராமத்துக்கே உரிய உடல் உழைப்பில் முறுக்கேறிய புஜமாக கலையாய் இருப்பான் என்று வசுந்தரா சொல்வாள் அதுவும் நீ பார்க்கிற அந்த செங்கோடைய அப்புறம் அந்த டீ மாஸ்டர் இவங்களோட ஓ அத்த மகன் நல்லா இருப்பாண்டி பக்கத்திலே உறவு முறையில சூப்பரா முறைப்பயணம் முறைக்காம இப்படி வெளியில வந்தது போனதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கியடி என்று சொன்னவளுக்கு பதில் ஏதும் சொல்லாது அமைதியாகி விடுவாள் அனைத்தும் தன் தோழியிடம் பகிர்ந்த மணிமேகலை தன் பனிரெண்டாம் வயதில் பட்ட அந்த ரணத்தை தன் உற்ற தோழியான வசுவிடம் கூட இதுவரை சொன்னது இல்லை சொன்னால் அந்த ரணம் ஆறிவிடும் ஆறக்கூடாது என் ரணம் ஆறக்கூடாது என்றுதான் திரும்ப திரும்ப அந்த நாளை நினைவில் கொண்டு வந்து ரணத்தை கீறி இன்னும் ரணப்படுத்திக் கொண்டு இருப்பாள் அதனால் வீரேந்திரனை நிமிர்ந்து கூட பாராது கடந்து விடுவாள் அதாவது சொந்தம் என்றுதான் பெயர் இவர்கள் இப்படி என்று அவளால் சொல்ல முடியாது அதற்கு காரணம் அவர்களை பற்றி அவள் நினையாது இருப்பது கூட காரணமாயிருக்கலாம் இதை வசுவிடம் சொன்னால் அவள் அது அப்படி இல்ல உங்க அண்ணன்கள் படித்ததும் சென்னையில இப்போ வேலையில இருப்பதும் சென்னையில அதுதான் அவங்கள பத்தி உனக்கு தெரியல என்று வசுந்தரா மணிமேகலையை சமாதானம் செய்வாள் என்ன நீ சமாளிக்க வேண்டாம்டி இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்கள சமாளிக்கணும் அதுக்கு அவன் ஓ மேல உண்மையான காதல்ல தான் பாக்குறானா என்று பேசி தெளிவுபடுத்திக்க நான் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் அவள் வாசுவை பார்க்க இங்கு வரும்போது எல்லாம் மணிமேகலை இதுதான் சொல்வாள் பேசுறேன் பேசுறேன் என்று சொல்லும் வசந்தரா இன்று வரை பேசியது கிடையாது இன்றும் அதே போல அவர்கள் பார்வை பரிமாற்றத்தை பார்த்தவள் நீங்க எப்படியாவது ஒழிங்க நான் கீழே போறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு கீழே இறங்கியவளின் பின் வசுவும் அவளுடன் கீழிறங்கி வந்தவள் நான் வரேன் நான் வரேன் என்று வசந்தரா சத்தமாக சொன்னாள் மணிமேகலைக்கு இது யாருக்கானது என்று தெரிந்ததால் ஒன்றும் சொல்லாத ஒரு சிரிப்புடனே அங்கு சாப்பிடும் அறைக்கு சென்றாள் அங்கு எப்போதும் போல சித்தப்பாக்கள் சித்திமார்கள் அப்பத்தா சாப்பிட ஏதுவாக அமர்ந்திருந்தனர் இன்றைக்கு கூடுதலாய் அத்தை சங்கரியும் அவருக்கு பக்கத்தில் அவர் மகன் வீரேந்திரனும் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து கொண்டே சமையல் கட்டுக்குள் சென்றவளின் கையில் வரலட்சுமி ஒரு தட்டில் தான் ஊத்தின ஆப்பத்தையும் மறு கையில் தேங்காய் பாலும் கொடுத்தவாறே கொஞ்சம் வல்லனவே வந்திருக்கலாம் என்று சொன்ன அன்னைக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாது தன் இரு கையிலும் இருக்கும் பொருளை கீழே விழாது ஜாக்கிரதையாக சாப்பிடும் டேபிளில் வைத்துவிட்டு திரும்பவும் அன்னை ஏதாவது கொடுப்பார்கள் என்று 
சமையல் கட்டை நோக்கி மணிமேகலை நகர பார்த்தாள் அப்போது அப்பத்தா மணிமேகலையிடம் இதெல்லாம் ஓ ஆத்தா பார்த்துப்பா நீ முதல்ல ஓ அப்பனை வர சொல்லு என்று சொன்னவரை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே தன் பெற்றோர் அறை நோக்கி சென்றாள் அவள் அவ்வாறு தயங்கி தயங்கி செல்வதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது அது என்னவோ தன் தந்தையை பார்த்து விட்டு போனால் அன்று ஏதாவது ஒரு தடை வருகிறது என்று அவள் நினைவு தெரிந்த நாள் தொட்டு தன் அப்பத்தா சொல்ல கேட்டு இருக்கிறாள் அதனால்தானோ என்னவோ தன் தந்தையும் வீட்டு ஆண்கள் வெளியில் சென்ற பிறகுதான் சாப்பிடும் அறைக்கே வருவார் அவர் இந்த நேரம்தான் சாப்பிடுவது என்பது எல்லாம் கிடையாது கமலக்கண்ணன் அனைவரும் சென்ற பின்தான் பத்து மணிக்கு மேல் காலை உணவை உட்கொள்வார் இன்று ஏன் அப்பத்தா அப்பாவை அழைக்கிறார் அதுவும் அத்தையோடு அத்தை பையனும் இருக்கையில் ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா என்று யோசனையுடன் அறைக்கு வந்தவள் அங்கு அப்பா எப்போதும் போலவே தன் கை மூலமே தன் கண்ணை மூடிக்கொண்டு படுத்து கொண்டே இருந்தார் அவள் வந்ததின் ஓசை கேட்க முடியாததால் அவர் அப்படியே படுத்து கொண்டுதான் இருந்தார் மணிமேகலை கண்மூடிக் கொண்டு இருந்த அவர் கை மீது அவள் கை வைத்ததும் பதட்டத்துடன் தன் கை எடுத்து யார் என்று பார்த்தார் தன் எதிரில் மகள் இருக்கவும் அவர் பதட்டம் மறைந்தோட ஒரு புன்னகையுடன் தன் கை அசைவில் என்னம்மா என்று கேட்டார் சிறு வயது முதலே தன் தந்தையின் மொழியை மணிமேகலையும் அறிந்திருந்தாள் அதனால் அவர் மொழியிலேயே அப்பத்தா உங்களை கூப்பிடுறாங்கப்பா என்று அவரை போலவே மணிமேகலை கை செய்கையில் சொன்னாள் திரும்பவும் அப்பாவின் முகத்தில் பதட்டத்தோடு குழப்பமும் காணப்பட மணிமேகலையின் மனமோ அப்பா இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் அப்புறம் உங்க முகத்துல இந்த பதட்டமோ குழப்பமோ இருக்காது என்று நினைத்தவளாய் அவரையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் மகள் கவலையுடன் தன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு இருப்பதை பார்த்து தன் முக பாவனையை மாற்றிக்கொண்டவர் தன்னை சாதாரணமாக காட்டிக்கொண்டு நீ போ நான் வர்றேன் என்று சைகை செய்தவர் அவள் போக பார்க்கும்போது தன் கைப்பிடித்து சாப்பிட்டியா என்று அதே சைகை மொழியில் கேட்க இல்லை என்ற பதிலில் அவர் முகம் காட்டிய வேதனையில் பசிக்கலப்பா காலையில சத்துமாவு கஞ்சி குடிச்சது தும்னு இருக்கு என்று வயிற்றில் கை வைத்து சொல்லியும் கூட அவர் முகத்தில் தெளிவு பெறவில்லை இப்போதைக்கு அப்பாவின் முகவாடலை போக்க முடியாது அவருக்கு தெரியும் அனைவருக்கும் நான் தான் பரிமாற வேண்டும் அதனால் எப்போதும் அனைவரும் சாப்பிட்ட பின்தான் நான் சாப்பிடுகிறேன் என்று தெரிந்தவரிடம் இன்னும் எதை சொல்லி ஏமாற்றுவது இங்கிருந்து தான் சீக்கிரம் சென்றால்தான் அப்பாவும் சீக்கிரம் வருவார் குறைந்தபட்சம் அப்பத்தாவின் பேச்சிலிருந்து தானும் தப்பித்து தன் தந்தையையும் தப்பிக்க வைக்கலாம் என்று நினைத்து சென்ற போதும் போனா போன இடம் வந்தா வந்த இடம் நீ அப்படியே உங்க ஆத்தா அழேதான் என்று சொன்ன தெய்வநாயகியின் பேச்சில் எது உண்மையோ இல்லையோ நீ அப்படியே ஆத்தா போல இருக்கிறாய் என்றதில் தோற்றத்தில் வரலட்சுமியின் மறுபிம்பமாகத்தான் மணிமேகலை இருந்தாள் பதினைந்து வயது வரை கொஞ்சம் பூசியது போல இருந்த மணிமேகலின் உடல்வாகு வயது ஏற ஏற மெளிந்து கோயில் சிற்பம் போல வரிவடிவமாய் மாறியது இழைத்தாலோ இல்லை பதினைந்து வயதுக்கு பின் அவள் உயரத்தில் அசாதாரண வளர்ச்சி ஏற்பட்டதாலோ கொஞ்சம் கொள்ளமாக இருந்த அவளின் உயரம் இப்போது ஐந்தரை அடி உயரத்திலும் மானிரம் என்றாலும் கலையான முக அமைப்பிலும் பார்ப்பதற்கு மிக அழகாகவே காணப்பட்டாள் வேலை என்றாலே தன் அம்மாவை போல மிக சுறுசுறுப்பே பேச்சிலும் தன் அன்னையை பின்பற்றியே வீட்டில் அமைதி காத்து கொண்டு இருக்கிறாள் இந்த சைட்டு மட்டும்தான் கொஞ்சம் மாறுபட்டு வளர்ந்து விட்டாள் தன் அப்பத்தாவின் திட்டை காதில் வாங்காது தன் அன்னை எடுத்து வைத்ததை அனைவருக்கும் பரிமாறிக் கொண்டு இருந்தவளுக்கு தன் தந்தை சாப்பிடும் தட்டும் அங்கு இருப்பதை பார்த்து இதில் பரிமாறலாமா வேண்டாமா என்று யோசிக்கும் போது அதிலும் வை என்ற அப்பத்தாவின் ஆணையில் தன் தந்தையின் தட்டிலும் வைத்துவிட்டு அனைவரையும் குழப்பத்துடன் பார்த்திருந்தாள் அவள் நினைவு தெரிந்து இதுவரை இது போல இவ்வீட்டில் நடந்தது இல்லை இது நல்லதிருக்கா கெட்டதிருக்கா தெரியாது குழம்பி போய் நின்றிருந்தாள் கமலக்கண்ணன் வந்ததும் தன் தட்டில் உணவு பரிமாறியிருப்பதை பார்த்து அவரும் குழப்பத்தோடு தன் அன்னையை பார்த்தார் சாப்பிடு நான் உன்கிட்ட முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்று அவருக்கு தெரிந்த சைகை மொழியில் சொல்ல பாவம் தெய்வநாயகி எப்பொழுதாவது தான் இது போல பேசுவார் அதனால் தன் மகனுக்கு புரியும்படி அவரால் சைகை செய்ய இயலாது போனது தன் தந்தைக்கு அப்பத்தா சொன்னது புரியவில்லை என்பதை தன் தந்தையின் குழப்ப முகபாவனையில் புரிந்து கொண்ட மணிமேகலை தன் தந்தைக்கு புரியும்படி சொன்னாள் ஆ ஆ புரிந்தது என்பது போல 
கமலக்கண்ணன் தலையாட்டியவருக்கு மேலும் குழப்பமே இதுவரை இந்த வீட்டில் முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டும் என்று யாரும் இதுவரை அவரிடம் சொன்னது இல்லை இது முதல் முறை என்பதால் என்ன ஏது என்று தெரியாத குழப்பத்திலேயே அவரும் உண்டு முடித்தார் சாப்பிடும் அறையில் இவ்வளவு நடந்தும் எப்போதும் அனைவருடன் உணவு உண்ணாத கணவர் உணவு உண்ண வந்த பிறகும் அந்த சமையல் கட்டில் இருந்து வெளிவராது எப்போதும் செய்வது போல அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய உணவை அடுத்த அடுத்து சமைத்துக் கொண்டு இருந்தார் வரலட்சுமி இவங்க இப்படி இருப்பதால் தான் எல்லாரும் தாங்களை இழக்காரமா பாக்குறாங்க இவங்களும் பேச மாட்டாங்க நம்மளையும் பேசாத பேசாதன்னு வாய அடித்து விடுவாங்க என்று எப்போதும் போல மணிமேக்களை மனதில் தான் நினைத்து கொண்டாள் என்ன எது என்று குழப்பத்தை தீர்க்க தெய்வநாயகி வரா அந்த அடுப்பு அணைச்சிட்டு இங்க வா என்று முதல் முறையாக அவர் வாயிலிருந்து தன் அன்னையை சமையல் அறையில் இருந்து வெளியிடுவா என்று அழைத்திருந்தார் தன் முந்தையில் ஈர கையை துழைத்து கொண்டே வந்த வரலட்சுமியின் முகத்தில் இவர்களுக்கு இருந்த குழப்பம் இல்லை போல எப்போதும் இருப்பது போல அமைதியாக அவர்கள் முன் வந்து நின்றார் தெய்வநாயகி வரலட்சுமியையும் கமலக்கண்ணனையும் பொதுவாக பார்த்து கொண்டே மணிக்கு ஒரு இடம் வந்து இருக்கு ரொம்ப நல்ல இடம் நாங்க அந்த இடத்தையே முடிச்சிடலாம்னு இருக்கோம் என்ற தன் அப்பத்தாவின் பேச்சில் மணிமேகலை அதிர்ச்சியாகி அவர் முகத்தை பார்த்தாள் என்பதை விட வெறித்து நின்று விட்டாள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் யார் பெண்ணின் திருமணத்தை யார் முடிவு செய்வது முதலில் மணிமேகலைக்கு இதுதான் தோன்றியது இந்த திருமண பேச்சில் தன் அன்னை தந்தையை நம்பிக் கொண்டு இருந்தால் அவ்வளவுதான் தன் கழுத்தில் தாலி ஏறி எப்போதும் போல இது போல ஒரு இழிவு வாழ்வுதான் வாழ வேண்டியிருக்கும் என்று அவள் நினைத்து முடிப்பதற்குள் தெய்வநாயகி வரலட்சுமியிடம் நான் ஓங்கிட்ட சொல்றத ஊ ஊமை என்று சொல்ல வந்தவர் என்ன நினைத்தாரோ உன் புருஷங்கிட்ட அவனுக்கு புரியறாப்புல சொல்லு என்று தொடங்கியவர் பின் உன் பொண்ணை கேட்டது லேசு பாசான இடம் கிடையாது நம்ம பக்கத்து ஊர்ல ரைஸ் மில் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே பரந்தாமம் குடும்பம் அந்த ஊட்டு பையனுக்கு தான் உன் அவளை கேக்குறது நீ சஞ்சதிலேயே உருப்படியான விஷயம் உன் பொண்ணை அழகா பெத்தது தான் என்ற அப்பத்தாவின் பேச்சில் இது எப்போதில் இருந்து என்பது போல்தான் தன் அதிர்ந்த தோற்றத்தை மாற்றிக்கொள்ளாத அப்பத்தாவை பார்த்திருந்தாள் பின் இருக்காதா தன்னோடு பெரியவனுக்கு எல்லாம் சுத்தி போடும் இந்த அப்பத்தா தன்னை ஒரு தடவை கூட சுத்தாதது மட்டுமல்லாது சிறு வயதில் தானே அப்பத்தா திருஷ்டி கழிக்கும் போது அப்பத்தா என்னையும் சுத்துங்க நானும் தூ துப்புற என்று அவர் கையில் இருக்கும் உப்பு மிளகாயை பார்த்து சொன்னதற்கு இதே அப்பத்தா உன்னையாறு கண்ணு வைக்க போறாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அங்கு அமர்ந்திருந்த அந்த இரு தீவட்டி தடியன்களுக்கு மட்டும் சுற்றி போட்டவர் கண்ணுக்கு எப்போதிலிருந்து நான் அழகானவளாய் தெரிய ஆரம்பித்தேன் என்றுதான் வணிமைகளுக்கு நினைக்க தோன்றியது பின் தொடர்ந்து தன் அப்பத்தாவின் பேச்சை கேட்க ஆரம்பித்தவளின் மனதில் எப்படி இவர்களை எதிர்த்து பேசுவது முதல் முறை அவர்கள் ஒன்று சொல்லி நான் வேண்டாம் என்று மறுப்பது ஆனால் இதில் இவர்கள் சொன்னதற்கு நான் தலையாட்டினால் பின் என் தலை நான் ஆட்டாமலேயே அதுவே தன்னால் ஆட ஆரம்பித்துவிடும் அவர்கள் சொல்வதை நடக்க விடக்கூடாது எதிர்த்து பேசியே ஆக வேண்டும் என்று மனதில் நினைத்தாலுமே தன்னால் அப்பத்தாவின் பேச்சையும் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தாள் மணி படிக்கும் காலேஜ் பக்கத்துல தான் அந்த பெரிய ஊட்டுமாவ அரிசி மண்ணி வச்சு இருக்கான் இவ காலேஜ் போகும்போது பார்த்து பிடிச்சி அவன் வீட்டுல சொல்லி இருக்கான் அவங்களும் யார் ஊட்டு பொண்ணுன்னு விசாரிச்சு இருக்காங்க விசாரிச்சதுல நம்ம ஊட்டு பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சதுல அவ்வளவு சந்தோஷமா அவங்களுக்கு என்று பெருமையுடன் சொன்ன அப்பத்தா தொடர்ந்து பின்ன இருக்காதா நம்ம பரம்பரையில பொண்ணு எடுக்கவும் பொண்ணு கொடுக்கவும் எப்பவும் போட்டிதானே நடக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தவர் மணிமேகலையின் தந்தையை பார்த்து ஒரு பெரும் மூச்சு விட்டவாரே இவ மட்டும் ஒழுங்கா பறந்திருந்தா நான் ஏன் அண்ணக்காவடி வீட்டுல இருந்து பொண்ணை கூட்டிட்டு வர போறேன் என இந்த வார்த்தைக்கு மட்டும் சங்கரலிங்கம் தெய்வ நாயகியின் நாயகன் என்ன பேச்சோ அது மட்டும் பேசு என்று சொன்னார் சங்கரலிங்கம் எப்போதும் வளவள என்று பேசிக் கொண்டிருக்க மாட்டார் வீட்டு விஷயம் பெண்கள் தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்கள் தலையிட்டால் வீண் குழப்பங்கள் தான் ஏற்படும் அதே போல வெளி விஷயத்தில் ஆண்கள் முடிவு செய்தால் அதை பெண்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அவர் கொள்கை அந்த கொள்கையில் இதுபோல் மனைவியோ மருமகள்களோ தேவையில்லாது பேசினால் இன்று சொன்னது போல ஒரு வார்த்தையில் பேசினது போதும் என்று சொல்வார் கேட்டால் பிரச்சனை இல்லை 
கேட்காவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஏனென்றால் அந்த சூழ்நிலையை இதுவரை யாரும் அவருக்கு கொடுத்தது கிடையாது தன் கணவரின் குணமறிந்த தெய்வநாயகி பரந்தாம குணுபோ அவங்க மவன் ஆசைப்பட்டதை நம்ம விட்டு பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சதும் நம்ம ஐயங்கிட்ட பேசி இருக்காக நம்ம ஐயனுக்கும் விசாரிச்சதுல பையனை பத்தி ஒரு குறையும் சொல்லாத அளவுக்கு இருக்கு என்று சொன்ன தெய்வ நாயகிக்கு தொண்டை வறண்டு போய்விட்டது போல பக்கத்தில் இருக்கும் சொம்பை கூட எடுக்காது எப்போதும் போல அதை எடு என்று தன் மருமகளிடம் சொல்லி தன் தொண்டை தாகத்தை தனித்த பின் ஆஸ்வாசமாய் மீதி பேச்சை தொடர்ந்தார் நான் தான் உங்க ஐயங்கிட்ட அந்த ஊட்லயும் ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்கு நம்ம ரெண்டு பசங்களுக்கு அந்த பொண்ணுங்களையே எடுக்கலாம்னு சொன்னேன் உங்க ஐயனும் சரி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு பரந்தாம கிட்ட சொல்லி இருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போய் கையோட எல்லாருடைய ஜாதகத்தையும் கொடுத்து விட்டாரு அத நேத்துதான் நம்ம ஜோசியர் கிட்ட காமிச்சேன் என்று சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் நிறுத்தியவர் தன் சின்ன பேரன் வசீகரனை பார்த்து இவனுக்கு மாமனார் இல்லாத இடமா தான் கட்டணுமா என வசீகரன் அப்படி மாமனார் இருக்கும் இடம் கட்டுனா என்ன ஆகுமா பத்தா என்றான் அந்த வீட்டில் பேரன்களுக்கு மட்டுமே பேசும் உரிமையும் தன்னை கேள்வி கேட்கும் உரிமையும் கொடுத்திருக்கும் தெய்வநாயகி தன் பேரன் கேட்ட கேள்விக்கு கட்டுனா உன் மாமியார மூளையில உட்கார வச்சுடுமா என்று பதில் சொன்னவர் தான் விட்ட பேச்சை தொடரும் விதமாய் அதான் அந்த ரெண்டாம் பொண்ணோட ஜாதகத்துக்கு நம்ம வீராவோட ஜாதகத்தை பார்த்ததில்ல பத்துக்கு ஒன்பது பொருத்தம் அப்படியே பொருத்தி இருக்கு இவங்களுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சா அமோகமா இருப்பாங்கன்னு அந்த ஜோசியக்காரர் சொன்னார் முதலில் பயத்தோடு தன் அப்பத்தாவின் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மணிமேகலை அவர் சொன்ன விஷயத்தில் முதலில் குழம்பி பின் அதிர்ந்து இறுதியில் அருவறுத்து போய்விட்டாள் பின் இருக்காதா மாமனும் மச்சானும் ஒரே வீட்டில் பெண் எடுப்பாங்களா காசு பணம் இருந்தா போதும் முறையெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை இதை என்ன ஆசைப்பட்டு கேட்டான்னு சொல்றாங்களே அந்த பையன் சாதாரண விட்டு பையனா இருந்தா நிலைமை இப்படி ஆயிருக்கும் தன் அண்ணையிடம் கண்டவங்க வந்து பொண்ணு கேட்கும் நிலையில வளர்த்து வச்சிருக்க உன் பொண்ண என்று இருப்பார்கள் பெரிய இடம் என்றதும் பொண்ணை கொடுக்கறதோட பொண்ணையும் எடுப்பாங்க அதுவும் ஒரு பையனுக்கு ஜாதகம் செட் ஆகலன்னா முறை கூட பார்க்காது இன்னொரு பேரனுக்கு முடிப்பாங்க எப்பா சி என்ன ஜென்மங்க என்று திட்டிக்கொண்டு இருந்தாலும் ஓர பார்வையில் வாசவையும் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தாள் முதலில் தான் வாய்த்திருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தவளுக்கு இந்த கல்யாண பேச்சு தனக்கு உண்டானது மட்டுமில்லை இதில் வாசவும் இருக்கிறான் என்று தெரிந்ததும் பேச்சு முதலில் அங்கு இருந்து வரட்டும் இப்போ தெரிஞ்சிடும் இவ வசுவ எந்த நோக்கத்துல பார்வையிடுகிறான் என்று மணிமேகலை ஒரு பார்வையாளராய் மட்டுமே பார்த்திருந்தாள் ஆனால் அவள் நினைத்ததற்கு எதிர்ப்பதுமாய் வீராவிடமிருந்து என்ன அமத்தா இந்த வீட்டில் சம்மந்தம் செஞ்சா அந்த ஊட்டு பொண்ணு எனக்கு என்ன முறையாகும் மணிமேகலை நினைத்ததையே தான் அவனும் சொன்னான் தெய்வநாயகி என்ன வீரா இப்படி சொல்ற அந்த ரெண்டாம் பொண்ணு அவ்வளோ அழகா இருக்கா அவங்களே உனக்கு தர்றேன்னு சொல்லும்போது உனக்கு என்ன என்று பேரனிடம் நியாயம் கேட்ட தெய்வநாயகி என்ன சங்கரி அமைதியா இருக்க உம் அவங்கிட்ட நீயாவது சொல்லக்கூடாதா தன் மகளை தன்னோடு கூட்டு சேர்க்க முயன்றார் நான் இதுல சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லாதா அவனுக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுடலாம் என்ற சங்கரி அத்தையின் பேச்சில் மணிமேகலை பாரா இந்த வீட்லையும் மற்றவங்க சொல்லுக்கும் மரியாதை கொடுக்கறவங்க இருக்காங்க என்று நினைத்து கொண்டாள் தன் மகளின் பேச்சை ஏற்றுக்கொள்ள மனம் வராத தெய்வநாயகி மீண்டும் ஏதோ சொல்ல தொடங்கியவரின் பேச்சை பெத்தவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா விட்டுடணும் தெய்வா என்று சொன்ன சங்கரலிங்கத்தின் பேச்சு தனக்கும் பொருந்துமா என்று நினைத்த மணிமேகலை பார்க்கலாம் என்று நினைத்து வாசு வாய் திறக்க காத்து கொண்டு இருந்தாள் மனமே இல்லாத தெய்வநாயகி சரி அப்ப வாசு மணியோட கல்யாணத்தையாவது முடிச்சிடலாம் என்று தன் அப்பத்தா சொல்ல சொல்ல அவர் முகத்தை கூட பாராது வாசு ஏதாவது சொல்வான் என்று அவன் முகத்தையே ஒரு எதிர்பார்ப்போடு மணிமேகலை பார்த்திருக்க பரந்தாமனோட பொண்ணு இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா ஆக முடியாது அம்மத்தா என்று திரும்பவும் வாசவுக்கு பதிலாய் வீராதான் வாய் திறந்தான் இப்போது வாசவை பார்ப்பதற்கு பதிலாய் தன் அத்தை மகனை முதன் முதலாய் தலை நிமிர்த்தி அவனை நேர்கொண்டு பார்த்தாள் ஆனால் வீரா எப்போதும் போல தன் நோக்கம் மட்டுமே தன்னோடு குறி என்பது போல 
ஏன் என்று கேட்ட தன் அம்மத்தாவின் மீதே பார்வையை செலுத்தியவாறு ஏனா அந்த பொண்ணு என்னோட சேக்காளி ஒருத்தனை விரும்புறா என்ற வீராவின் பதிலில் என்ன காதலிக்கிறாளா அந்த பரந்தாமனுக்கு எவ்வளவு நெஞ்சழுத்தம் இருந்தா சொத்த கத்திரிக்கைய நம்ம கிட்ட தள்ள பாப்பா என்ற தெய்வ நாயகியின் ஆவேசமான பேச்சில் முகம் சொழித்த வீரா என்ன அம்மத்தா பேச்சு இது பொண்ணுங்க ஒண்ணு கத்திரிக்காய் இல்ல அந்த பெண் விரும்புறது அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் அதுவும் இல்லாம நீங்க தான் பெண் கேட்டீங்க இது போல மத்த பெண்ணை தப்பா பேசாதீங்க என்ற வீராவின் பேச்சில் அனைவரும் அமைதி காத்தாலும் அவரவர் இனத்திற்கு ஏற்ப அவரவர் நினைத்து கொண்டனர் நம்ம மணிமேகலையோ அட பாருடா பெண்களை பத்தி தப்பா பேசக்கூடாதா இவன் கண்ணுக்கு நானும் என் அம்மாவும் பொண்ணுங்களா தெரியலையா என்று எப்போதும் போல அவர்கள் பேச்சில் தன் நினைவுக்கு போவதும் வருவதுமாய் இருந்தவளின் காதில் அப்பத்தா சொன்ன சரி நம்ம மணியோட கல்யாணத்தையாவது பண்ணலாம் என்று அவர் சொன்ன பேச்சுக்கு பதிலாய் மணிமேகலை எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்ல என்ற அவளின் பதிலில் அனைவரும் அவளின் முகத்தையே அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தனர் அத்தியாயம் மூன்று மணிமேகலை இதுவரை இது வேண்டும் இது வேண்டாம் என்று சொன்னது கிடையாது சொல்லும் அளவுக்கு அவளிடமும் இதுவரை அவளின் விருப்பத்தை கேட்டதும் கிடையாது அதே போல்தான் இந்த திருமண பேச்சும் அவளிடம் கேட்காது பெரியவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது தானே முன்வந்து எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பமில்லை என்று சொன்னதும் அனைவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் யார் என்ன பேசுவது என்று தெரியாது முழித்திருந்தனர் கமலக்கண்ணன் தன் மனைவியின் கை அசைவில் தன் மகளின் திருமண பேச்சை கேட்டவர்தான் எப்போதும் போல அமைதியாக அனைவரின் முகபாவத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தவருக்கு மகள் பேசும்போது அவள் முகத்தை பார்க்க தவறியதால் தன் மகள் என்ன சொன்னால் என்று தெரியவில்லை என்றாலும் அங்கு நிலவிய சூழ்நிலையை பார்த்து ஏதோ இவர்கள் விருப்பத்திற்கு எதிராக சொல்லி இருக்கிறாள் தன் மகள் என்று மட்டும் புரிந்தவராய் தான் அமர்ந்து இருந்த இடத்தை விட்டு எழுந்தவர் தன் மகளின் அருகில் போய் நின்று தன் கைப்பிடியில் மகளின் கைப்பற்றியவர் அதில் ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்ததும் தன்னை பார்த்த மகளிடம் கண்மூடி திறந்தவரின் செயல் மணிமேகலைக்கு தைரியமாக இரு உனக்கு நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்வது போல இருந்தது இது அனைத்தும் ஒரு சில நிமிடங்களில் நடந்து முடிந்தது இதை பார்த்த தெய்வ நாயகிக்கு என்ன தோன்றியதோ எப்போதும் பேசாதவள் பேசியதால் எப்போதும் திக்காத தெய்வ நாயகியின் பேச்சு திக்கி திணறி என்ன என சுன விருப்பமில்லையா என்றார் ஒரு சமயம் மணிமேக்கலை தாங்கள் என்ன பேசுகிறோம் என்று கவனிக்காது ஏதோ ஒரு நினைப்பில் பதில் அளித்து விட்டாளா என்று கொஞ்சம் தடுமாற்றத்தோடு தான் தெய்வ நாயகி கேட்டார் அப்போதும் அவர் மனதில் அதுதான் ஓடிக்கொண்டு இருந்தது ஏதோ நினப்புல ஏதோ அர்த்தம் கொண்டு சொல்லி இருந்தாலுமே எப்படி விருப்பமில்லை என்ற பதில் அவளிடம் இருந்து வரலாம் என்றுதான் என்ன தோன்றியது அவருக்கு இப்போது கூட தனக்கு திருமணத்தில் விருப்பமில்லை என்று சொல்லி இருக்க மாட்டாள் என்றே நம்பினார் ஆனால் இவன் ஏன் மகள் பக்கத்துல போய் நின்னா தன் மகனையும் ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டேதான் மணிமேகலையிடம் கேட்டார் தெய்வ நாயகியின் கேள்விக்கு திரும்பவும் நிறுத்தி நிதானமாக எனக்கு இந்த திருமணத்துல விருப்பம் இல்ல அப்பத்தா நான் மேல படிக்கணும் நான் கல்யாணம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு செஞ்சுக்கிறேன் மணிமேகலை முதலில் சொன்ன போதாவது கொஞ்சம் பேச்சு தடுமாறி குரல் மெலிந்துதான் கேட்டது ஆனால் இரண்டாம் முறையாக அவள் அளித்த பதில் சும்மா நறுக்கு தெரித்தார் போல இருந்தது முதன் முதலில் எதிர்த்து பேசும்போதுதான் என்ன ஆகுமோ ஏது ஆகுமோ என்ற பதட்டம் பயம் எல்லாம் பின் இவர்கள் என்னை என்ன செய்துவிட முடியும் என்ற எண்ணத்தில் அடுத்தடுத்து அவர்கள் பேச தயங்க மாட்டார்கள் அந்த நிலைக்கு தான் மணிமேகலை வந்துவிட்டாள் தான் சொன்னதில் அங்கு இருந்தவர்களின் முகத்தில் தெரிந்த அதிர்ச்சி ஆச்சரியத்தை பார்த்து அட இது கூட நல்லா இருக்கே என்றுதான் மணிமேகலை நினைத்தாள் அதுவும் தன் அப்பா தன் பக்கத்தில் நின்று அவர் கை அழுத்தத்திலும் அவர் பார்த்த பார்வையிலும் ஏதோ மனதிற்குள் ஒரு திடம் உண்டாகியது அதன் எதிரொலிதான் தெய்வ நாயகியின் கேள்விக்கு எந்தவித தயக்கமும் இல்லாது தன் விருப்பத்தை சொல்ல வைத்தது மணிமேகலின் இந்த பதிலில் தெய்வ நாயகி உனக்கு எங்கிருந்து இவ்வளவு தைரியம் வந்தது 
உன்னையெல்லாம் குச்சி கட்டின உடனேயே பந்தலும் கட்டி இருக்கணும் ஏதோ ஊட்டம் ஆம்பளைங்க சொன்னாங்களேன்னு பக்கத்து டவுனுக்கு படிக்க அனுப்பிச்சா நீ என்கிட்டயே வியாக்கியானம் பேசுற என்று பேத்தியிடம் எகிரிய தெய்வ நாயகி தன் கணவன் பக்கம் திரும்பியவர் எனுங்க முதல்ல அந்த பரந்தாமன் குடும்பத்துக்கு போன போடுங்க நாலு நல்லா இருந்தா இன்னைக்கே பொண்ணு பார்த்துட்டு போகட்டும் என்று சொன்னவருக்கு பதிலாய் தன் கணவனிடமிருந்து ஏதும் வராது போக எனங்க என்று ஏதோ சொல்ல வந்த தெய்வ நாயகியை கை காட்டி எதுவும் பேசாதே என்பது போல சைகை செய்த சங்கரலிங்கம் மணிமேகலையை பார்த்து எதுக்கு நீ வேண்டாமனு சொல்ற என்று காரணம் கேட்டார் நான் மேல படிக்கணும் என்று மணிமேகலை எந்த உறவு முறையும் வைத்து அழைக்காது வெறுமையாகத்தான் பேசினாள் தெய்வ நாயகி திட்டவாவது மணிமேகலையிடம் பேசி இருக்கிறார் அதனால் அவருக்கு பதில் சொல்ல சரி அப்பத்தா இல்ல அப்பத்தா என்று பேச உறவு முறை கொண்டு அழைத்து இருக்கிறாள் ஆனால் சங்கரலிங்கம் தன்னை அழைத்து பேசியது எப்போது என்று யோசித்தவளுக்கு அது எப்போது என்று ஞாபகத்திலேயே இல்லை அப்படிப்பட்ட உறவு முறையில் இருப்பவரை இப்படித்தானே அழைக்க முடியும் அது என்னவோ சங்கரலிங்கத்திற்கு இன்று தன் பேத்தியிடம் அமைதியாக பேச வேண்டும் என்று நினைத்து பேசினாரா இல்லை தன் மகன் எப்போதும் யார் முன்னிலையிலும் எதிர்வராது எதிர்த்து நிற்காத ஒதுங்கி செல்பவன் இன்று தன் மகள் என்று வரும்போது நான் உனக்கு துணையாக இருப்பேன் என்று மணிமேகலையின் பக்கத்தில் சென்று நின்றது அவருக்கு என்ன உணர்த்தியதோ நிதானமாகவே இந்த கல்யாணத்தால உன் படிப்பு கெடாது உன் காலேஜ் இருக்கும் இடம்தான் அவங்க ஊரே பரந்தாமன் பொண்ணு கேட்கும் போதே நான் மேல படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லிதான் கேட்டாரு என்று பேசிய ஐயனை அவரின் இரு மகன்களும் அதிசயத்துத்தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தனர் அவர்களுக்கு தெரிந்து இவர் யாரிடமும் இதுபோல் மிக பொறுமையாக பேசி அவர்கள் பார்த்தது கிடையாது அப்படி இருக்க அந்த வீட்டில் இதுவரை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்காத மணிமேகலையிடம் தன் அப்பா அமைதியாக பேசியதை வாய்ப்பிழந்து கேட்டுக்கொண்டு இருந்தனர் நான் மேல படிக்கிறேன்னு சொன்னது இப்போ நான் படிக்கும் இன்ஜினியர் படிப்பு கிடையாது அடுத்து நான் படிக்கும் மேற்படிப்பு சொல்றேன் அதாவது மேற்படிப்பு அமெரிக்கா இல்லைன்னா ஆஸ்திரேலியால படிக்க விருப்போம் என்றவள் அதற்குண்டான பயிற்சி நம்ம பக்கத்து டவுன்லேயே இருக்கு இந்த வருஷம்தான் அதுக்கு உண்டான தேர்வு எழுதி வச்சா நான் இந்த படிப்பு முடிஞ்சதும் அடுத்த வருடமே நான் அங்கு போய் படிக்கலாம் நான் இந்த மாசம் பாஸ்போர்ட்க்கு விண்ணப்பிக்க நினைச்சிருந்தேன் என்று அவள் சொன்ன விதத்திலேயே இந்த எண்ணம் அவளுக்கு இன்று நேற்று வந்தது கிடையாது வருட கணக்கில் இதைத்தான் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து இருக்கிறாள் என்று அங்கு இருந்த அனைவருக்கும் தெரிந்தது தெரிந்த விஷயம் அங்கு இருப்பவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாய் இல்லை போல அதுவும் மணிமேகலின் இரு சித்தப்பாமார்களும் ஆண் பிள்ளை தங்கள் மகன்களே சென்னையில் தான் படித்தார்கள் பெண் பிள்ளைக்கு அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா கேட்குதோ என்ற பொறாமையில் கொதித்திருந்தாலும் வாய் திறக்கவில்லை அவர்களுக்கு தெரியும் மணிமேகலை தன் ஆசை கனவு லட்சியம் என்று என்னதான் சொன்னாலும் தன் அன்னை தெய்வ நாயகி இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க மாட்டார் என்று இதன் நடுவில் அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாது இருந்த கமல கண்ணனுக்கு மணிமேகலை தான் படிக்கும் படிப்பை பற்றி சொன்னாள் அதை கேட்ட கமல கண்ணனுக்கு குழப்பமாக இருந்தது அவருக்கு வெளி அனுபவம் என்பது கிடையாது அதோடு அவர் சுயமாய் இதுவரை எந்த முடிவும் எடுத்தது கிடையாது என்பதை விட எடுக்கவிட்டது கிடையாது என்று சொன்னால் சரியாக இருக்கும் மற்றவர்களின் விருப்பத்தின்படியே நடந்து கொண்டு வந்தவருக்கு தன் மகள் விஷயம் என்றதும் நாம் அப்படியே இருக்கக்கூடாது என்று தன் மகளுக்கு பக்கபலமாய் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துத்தான் தன் மகளின் கைப்பற்றியது ஆனால் இந்த வெளிநாட்டு படைப்பு என்று சொன்னதும் அவருமே என பொம்பளை பிள்ள அவ்வளவு தூரம் சென்று படிப்பதா இப்படித்தான் நினைத்தார் அவர் இதுவரை வாய் திறவாது ஊமை போல இருந்தவளுக்கு இப்போது இந்த வாய் எங்க இருந்து வந்தது அதுவும் பெரியவங்க பேசும்போது அது என்ன நடுவாப்புல வந்து அவள் விருப்பத்தை சொல்வது என்ற ஆத்திரத்தில் அமர்ந்திருந்த இடத்தை விட்டு எழுந்தவர் சாப்பிட்ட கை கூட கழுவாத எச்ச கையிலேயே மணிமேகலின் கூந்தலை பற்றி ஆட்டியவாறே என்னடி பேச்சியெல்லாம் ஒரு தினுசா இருக்கு மேல படிக்கணுமா அதுவும் வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கணுமா பணம் என்ன மரத்திலையா காய்க்குது என்று வெறி வந்தது போல கத்தி கொண்டு இருந்தவரை வீரா வந்து அவர் கையை பிடியில் இருந்து மணியின் கூந்தலை விடுவித்து விட்டு என்ன அம்மத்தா இது என்ன இது எதுனாலும் பேசுங்க இப்படியெல்லாம் சேருது நல்லாவா இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே தெய்வ நாயகியை கை அழும்பும் இடத்திற்கு கொண்டு சென்றவன் 
அவர் கை கழுவியதும் அங்கு இருந்த இருக்கையில் அமர வைத்துவிட்டு எதுனாலும் பொறுமையா பேசுங்க என்று சொன்னவன் தன் தாந்தாவுக்கு கண் காட்டினான் தெய்வா நான் பேசுறேன் என்று தன் கணவர் சொன்னதும் தெய்வ நாயகிக்கு வாய் மூடி அமைதி காத்து இருப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லாது போய்விட்டது பெண்கள் ஆண்களுக்கு அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவருக்கு அதை நடைமுறையிலும் கடைபிடித்துக் கொண்டு இருப்பவர் தான் தெய்வ நாயகி ஆனாலும் அந்த வீட்டு ராஜாங்கம் மொத்தமும் தெய்வ நாயகி வசம்தான் ஆனால் தான் பேசும்போது தெய்வா நீ பேசாத என்று சொன்னால் அடுத்த வார்த்தை தெய்வ நாயகியிடம் இருந்து வராது அதன் தொட்டு மனதில் பேத்தியின் மீது ஆத்திரம் இருந்தாலும் கணவர் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அமைதி காத்தவருக்கு மனது அமைதி காக்க முடியாது போனது சங்கரலிங்கம் இது நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராது எனக்கு கல்யாணம் இப்போ வேண்டாம் என்று சொன்னா அதுக்கு ஓ அப்பனும் ஆத்தாலுமே ஒத்துக்கிட்டா எனக்கு ஒன்னும் இல்ல வேண்டாம் நான் பறந்தாம கிட்ட பேசுறேன் இந்த படிப்பு இங்க இருந்தா போல ஏதாவது படிப்பு இருந்தா படி அதுவும் இப்ப இருக்க படிப்போடு ரெண்டு வருஷம்னா பரவாயில்ல அதுக்கு மேல எல்லாம் நம்ம சாதி ஜனத்து பொம்பளை பொண்ணை கட்டி கொடுக்காது வீட்டுல வச்சுக்கிறது இல்ல என்று பொறுமையுடன் சொன்னவரிடம் இல்ல நான் எம்எஸ் அமெரிக்கா போய் படிக்கத்தான் ஆசை என்று மணிமேகலை அழுத்தம் திருத்தமாய் தன் விருப்பத்தை தன் தாத்தனிடம் சொன்னாள் அடிச்செருப்பால ஐயன் இவ்வளவு சொல்றாப்புல நீ என்னன்னா நான் சீமையில போய்தான் படிப்பேன்னு நின்னுக்கிட்டே இருக்க பணம் என்ன மரத்துல காய்க்குதா இல்ல ஓ ஆத்தா சீதனமா கொண்டு வந்தது அள்ள ஆள் இல்லன்னு நீ அள்ளி சீமையில கொடுக்க நினைக்கிறியா என்று தெய்வநாயகி திட்டியதும் மணிமேகலை அமைதியாகிவிட்டாள் இதுவரை என்ன ஆனாலும் சரி தன் விருப்பத்தை செய்து முடிக்க என்ன அடி திட்டு வாங்கினாலும் சரி நாம் மேல் படிப்பு படிக்க வெளிநாடு சென்றே ஆக வேண்டும் என்று நினைத்தவள் பணம் விஷயத்தை நினைக்க மறந்துவிட்டாள் அவ்வீட்டில் தன் தந்தைக்கு அனைத்து உரிமை இருந்தாலும் தான் என்பதை விட தன் அன்னையும் அமைதியாக இருக்க காரணம் தன் தந்தை அவ்வீட்டுக்கு வருமானம் ஈட்டி தராது இருப்பதுதான் ஆத்தாவின் சொத்தை இரு சித்தப்பாக்களும் இருமடங்காய் ஆக்கிவிட்டனர் என்று ஐயன் சொன்னால் அப்பத்தா என் இரு மருமகள் எடுத்து வந்த சீதனத்தை பார்த்து இந்த ஊரே மூக்கின் மீது விரல் வைத்துக் கொண்டது என்று பெருமைப்பட்டு கொள்வார் பின் இருக்காதா எந்த வயதானாலும் தன் தாய் வீட்டை எப்போதும் விட்டுக் கொடுக்காது பெருமையாகத்தானே பேசுவார்கள் தன் வீட்டுக்கு மருமகளாய் வந்த இரு மருமகள்களும் தன் அண்ணன் பெத்த மகள்களாயிற்றே இப்படி ஐயன் அப்பத்தாவின் மூலம் தெரிந்து கொண்டவளுக்கு அவளை அறியாது பணம் என்று வரும்போது தன் தேவைக்கு தயங்கி தயங்கித்தான் கேட்பாள் இப்போது அதே பணத்தை வைத்து மணிமேகலையின் அப்பத்தா பேசவும் அதற்கடுத்து ஒன்றும் பேச முடியாத அமைதியாகிவிட்டாள் அதை பார்த்த தெய்வ நாயகி அதுதான் யார் யாரு எதுக்கு ஆசைப்படணுமோ அதுக்குதான் ஆசைப்படணும் ஏன் நேரம் நல்ல இடத்து சம்பந்தம் வந்திருக்கு ஒழுங்கு மரியாதையா அவனை கட்டிக்கிட்டு பொழைக்கிற வழிய பாரு என்று சொன்னவர் பின் அனைவரையும் பார்த்து என்ன மசமசன்னு நின்னுகிட்டு அவையெல்லாம் ஒத்துப்பா போய் வேற வேலை பாருங்க என்று இதோடு முடிந்தது இந்த விஷயம் மணிமேகலைக்கு இந்த சம்பந்தம் முடித்தே தீருவேன் என்பது போல பேசி முடித்தார் விருப்பம் இல்லாம கல்யாணம் பண்ணா அப்புறம் பிரச்சனையில தான் முடியும் அம்மத்தா என்று சொன்ன வீரா மணிமேகலையை பார்த்து எல்லா விஷயமும் சேகரிச்சியே இந்த எஜுகேஷன் லோன்னு ஒன்று இருக்கே அதை பற்றி ஏதாவது விசாரிச்சு வச்சியா என்று வீரா தன்னிடம் கேட்டதும் தான் அவளுக்கு அந்த நினைவே வந்தது அவளுக்கும் கல்விக்கடன் உதவித்தொகையை பற்றி தெரியும் ஆனால் வெளிநாட்டு படிப்புக்கு எவ்வளவு கொடுப்பார்கள் அதற்கு என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற முழு விவரம் தெரியாது அதோடு அல்லாது அப்பத்தா சொன்ன பணம் என்ற வார்த்தையே அவள் அடுத்து என்ன என்று யோசிக்காது மூளை சண்டித்தனம் செய்து அப்படியே நின்று விட்டது வீரா இப்படி சொன்னதும் அவனை பார்த்தவளுக்கு அந்த நேரத்திலும் இவ ஏன் அப்போதிலிருந்து எனக்கு சாதகமாவே பேசிக்கிட்டே இருக்கா இதுல ஏதாவது உள்கொத்து இருக்குமா என்று மனது யோசித்தாலும் வாய் தன்னால் அவனுக்கு பதில் சொன்னது எஜுகேஷன் லோன் பத்தி தெரியும் ஆனா வெளிநாட்டு படிப்புக்கு என்ன என்ன ப்ராசஸ் அதுதான் தெரியாது இத்தனை ஆண்டில் அதே ஊரில் வசிக்கும் அத்தை மகனிடம் இப்போதுதான் நேருக்கு நேர் பேசிக் கொள்கிறாள் இவனிடம் பேசவே கூடாது என்றுதான் அவள் மனதில் வைராக்கியம் வைத்திருந்தாள் ஆனால் இந்த வைராக்கியத்தோடு தன் லட்சியமான வெளிநாட்டு வாழ்க்கை என்று வரும்போது 
இதுபோல ஒரு சிலதை தளர்த்திக் கொள்வதில் தவறு இல்லை என்று நினைத்தாள் கூடவே இவன் நமக்கு ஏதாவது உதவி செய்வானா என்ற ஒரு ஆசையிலும் மணிமேகலை அவனிடம் பேசினாள் நான் அதுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்ற வீராவின் பேச்சில் தெய்வநாயகி வீரா என்ன நான் என்ன சொன்னா நீ என்ன செய்துகிட்டே இருக்க என்று தன் பேரனை திட்டம் செய்ய பார்த்தவரை தெய்வா படிப்பு பத்தி நமக்கு எதுவும் தெரியாது தெரிஞ்ச வீரா பேசுறான் விடு என்று சொன்ன சங்கரலிங்கம் மணிமேகலையிடம் நான் ஓ விருப்பத்துக்கு படிப்பு படிக்க விடுறேன் நீ ஏன் விருப்பத்துக்கு கல்யாணம் கட்டணும் நான் எதை சொல்றேன்னு தெரியுதா என்ற சங்கரலிங்கத்தின் பேச்சுக்கு மணிமேகலையின் மனசாட்சி குத்தினாலும் அதை ஓரம் கட்டிவிட்டு மணிமேகலை தன் மண்டையை பலமாகவே ஆட்டினாள் பின் சங்கரலிங்கம் அந்த வீட்டின் தலைவனாய் தன் கை கடிகாரத்தில் நேரத்தை பார்த்தவர் அங்கு இருக்கும் ஆண்களை பார்த்து பத்திரப்பதிவுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு என்று சொன்னவர் தன் மனைவியை பார்த்து இதோட இந்த பேச்சு எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டே சென்றார் எப்போதும் தன் வேலை முடிந்ததும் மேல்வாடியில் இருக்கும் தன் அறைக்குள் தன்னை புகுத்திக் கொள்ளும் மணிமேகலை இன்று ஏதோ பிரம்மை பிடித்தது போல அப்படியே நின்று இடத்தை விட்டு அகலாது இருந்தாள் அந்த பிரம்மையிலும் நாம் கனவு ஏதாவது காண்கிறோமோ என்று தன்னையை கிள்ளியும் பார்த்து கொண்டாள் அந்த கிள்ளலில் வலித்தும் தான் மேல் படிப்பு படிக்க வெளிநாடு செல்ல வீட்டில் அனுமதி கிடைத்து விட்டதை அவளால் நம்பவே முடியவில்லை அதிலும் தான் மேல் படிப்பு படிக்க அனுமதி வாங்கி கொடுத்ததில் வீராவின் பங்கு அதிகம் என்பதை அவள் அறிவாள் அதைத்தான் அவளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இது எப்படி என்று அவள் யோசனையில் மூழ்க மூழ்கியவளை மீட்டெடுக்கும் விதமாய் எப்பவோ இது போல தரையிலே கண்ணு பதிச்சுக்கிட்டு இருக்காத அதோட ஆம்பளைங்க ஒண்ணு பேயோ பிசாசோ இல்ல அவங்கள நிமிந்து பார்க்கலாம் வெளிநாடு போய் படிக்க ஆசைப்பட்டா மட்டும் போதாது அதுக்கு உண்டான தைரியமும் இருக்கணும் நீ ஏன் ஆண்களை பார்க்க மாட்டேங்கிற என்று சொல்லி சென்ற வீராவின் முதுகை பார்த்து கொண்டு இருந்த மணிமேகலைக்கு சிரிப்பு பொங்கி கொண்டு வந்தது மணிமேகலைக்கு தன்னுடைய இந்த சந்தோஷத்தை யாரிடமாவது பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையென்றால் மூளை வெடித்துவிடும் போல இருக்க அவளுக்கு இருக்கும் ஒரே தோழியான வசந்தராவின் வீட்டை நோக்கி ஓடினாள் அங்கு சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருந்த வசுவின் தட்டை பறித்து அதை கீழே வைத்தவள் சாப்பிட்ட கை என்று கூட பாராது வசந்தராவின் கையை பற்றி கொண்டு ராட்டினம் போல சுற்றியவள் ஆசையோடு தோழியின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் பின் இன்று தன் வீட்டில் நடந்ததை வசுவிடம் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே வாசு கல்யாணத்திற்கு எந்த மறுப்பும் சொல்லாது அமைதியாக இருந்தது மணிமேகலையின் மனதை உறுத்தினாலும் அதை வசுவிடம் சொல்லாது விட்டுவிட்டாள் அவளுக்கே வீரா பேசாதிருந்திருந்தால் வாசு தன் எதிர்ப்பை தெரிவித்து இருப்பானோ தெரியாத ஒன்றை வசுவிடம் சொல்லி அவள் மனதை நோகடிக்க அவள் விரும்பவில்லை அதோடு தன் வாழ்க்கையிலேயே இன்றுதான் அவள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா அதை தன் தோழியுடன் கொண்டாட நினைத்து அதை விடுத்த அனைத்தையும் சொல்லி முடித்துவிட்டு தோழியின் முகத்தை பார்த்தாள் தான் சொன்னதில் வசந்தராவின் முகத்தில் மகிழ்ச்சியோடு கூடவே ஒரு குறுகுறுப்பும் இருந்தது அவளின் முகத்தையை பார்த்திருந்த மணிமேகலை என்னடி என்ன என்று கேட்டதற்கு ஒன்னுமில்லடி உங்க வீட்டில் உன்னோட மேல் படிப்புக்கு சரின்னு சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷம் என்று சொன்னவள் ஏதோ சொல்லாது விட்டது போல தெரிந்தது மணிமேகலைக்கு ஏய் என்ன விஷயம் ஓம் பார்வையே சரியில்லையே இல்ல ஊர்ல இருக்கிற பசங்க எல்லாரையும் நீ பாக்குற உன்னை யார் பாக்குறான்னு பார்க்காம விட்டுட்டியே அத நினைச்சுதான் எனக்கு சிரிப்பு சிரிப்பா வருதுடி என்று வசந்தரா சொன்னது மட்டும் அல்லாது அடக்க மாட்டாது சிரித்தும் விட்டாள் எச்சி லூசு மாதிரி சிரிச்சு தொலையாத என்ன யாரு பார்த்தா அத முதல்ல சொல்லு வசந்தரா தன் சிரிப்பை விடாது எல்லாம் உங்க வீரா மச்சான்தான் புள்ள என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் தன் சிரிப்பை தொடர்ந்தவளை துபாரடி ஏ மேல ஏதாவது கோபம் இருந்தா ரெண்டு அடி கூட அடிச்சுடு ஆனா இந்த விஷயத்த விளையாட்டுக்கு கூட சொல்லாத அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் வசந்தராவின் பேச்சிலிருந்தே சந்தோஷம் பறந்தோட பேசியவளின் கைப்பற்றி ஹே இல்லடி நீ சொன்னியே உன் படிப்புக்கு வீராதான் காரணம்னு அதுதான் என்று இழுத்து நிறுத்தியவளின் பேச்சில் நான் யார பாக்குறனோ அது இல்ல விஷயம் என்ன பாக்குறவ இந்த ஊரை சேர்ந்தவன் என்ன இந்த நாட்டை சேர்ந்தவனா கூட இருக்க வேணா 
என்று மணிமேகலை சொல்லும் அதே வேளையில் கலிபோர்னியாவில் இரண்டடுக்க ஸ்விம்மிங் பூல் வசதியோடு அமைந்திருந்த அந்த மாளிகையில் தன் சட்டையை டக் செய்துவிட்டு கட்டைய டையை சரி செய்து கொண்டிருந்த நம் ஜான் விக்டர் கண்ணாடி முன் அப்படியும் இப்படியும் சுற்றி ஒருமுறை தன்னை சரி பார்த்து கொண்டவன் தன் சிவந்த நிறத்தில் சர்மம் வறண்டுவிடாது இருக்க ஏதோ லோஷனை தடவிக்கொண்டே தன் குறுந்தாடியை நீவிவிட்டவாறே தன்னை முழுவதும் ஒருமுறை மீண்டும் தன் எதிரில் இருக்கும் கண்ணாடியில் தன் முழு உருவத்தை பார்த்தவனின் மனதில் தன்னால் ஒரு பெருமை வந்து ஒட்டிக் கொண்டது பின் பெருமை இருக்கத்தானே செய்யும் கலிபோர்னியாவில் வெற்றிகரமாய் தொழில் செய்யும் வில்சன் விக்டருக்கும் மலர்வெளிக்கும் பிறந்த ஒரே மகன் பணத்தில் மட்டுமல்லாது ஆறடி உயரமும் சிவந்த நிறமும் கொண்டு ஆண் அழகனாய் அமைந்ததால் அந்த நாட்டு பெண்கள் இவன் மீது விழுந்து பழகினாலும் அவர்களை எட்டு நிறுத்தி இன்று வரை சொத்து பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடைபிடித்து தன் மனமும் உடலும் ஒருத்திக்கு மட்டும்தான் என்று நினைக்கும் நேர்மையானவனுக்கு இருக்கும் அந்த நிமிர்வோடு துமரும் இருக்க ஒருவித கர்வத்தோடு தன் குறுந்தாடியை மீண்டும் தடவிக்கொண்டே சாப்பிட வந்து அமர்ந்தான் அவன் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்த வில்சன் உன் முடிவு இதுதானா என்று கேட்டவர் மகனின் அமைதியில் அவன் தன் முடிவிலிருந்து மாற்றிக்கொள்ள மாட்டான் என்று தெரிந்தவராய் அடுத்து எதுவும் பேசாது அமைதியாகிவிட்டார் அத்தியாயம் நான்கு தன் மகனின் பிடிவாதத்தை பற்றி தெரிந்த வில்சன் அதற்கடுத்த வேறு ஒன்றும் சொல்லாது தன் மனைவியின் கன்னத்தில் தன் இதழை ஒற்றி எடுத்துவிட்டு பாய்டா பேபி என்று விடைபெறும் கணவனுக்கு பதிலாய் மலர்விழி சரி என்று வழி அனுப்பி வைத்தாலும் வளர்ந்த மகனுக்கு மண் தன் கணவர் இப்படி நடந்து கொள்கிறாரே என்று அந்த வயதிலும் மலர்வெளியின் கண்ண விருண்டும் வெட்கத்தால் சிவந்து விட்டது அதை பார்த்த வில்சன் தன் டையை தளர்த்தியவாறே பேபி நீ இப்படி வெட்கப்பட்டா நான் எப்படி என் வேலையில கவனம் செலுத்த முடியும் என்று தன் மனைவியின் தோல் மீது கை போட்டு தன்னால் இன்னும் இருக்கிக் கொண்டவரை திட்ட முடியாது கணவரின் பிடியிலிருந்து நெழிந்தவாறே வெளியேற முயன்றார் சாப்பிட்ட தன் கையை கழுவிவிட்டு தன் அண்ணையின் மறுபக்கம் வந்து நின்ற ஜான் விக்டர் அவர் உடுத்தியிருந்த சேலையின் முந்தையில் தன் கையை துடைத்ததோடு தந்தை முத்தமிடாத கன்னத்தில் தன் இதழ் பதித்து எடுத்த ஜான் டேடி உங்களுக்கு தொந்தரவா நான் இருக்க விரும்பல நீங்க உங்க ரொமான்ஸ கண்டினியூ பண்ணுங்க என்று சொல்லிவிட்டு தான் பணியாற்ற விரும்பிய கல்லூரியில் இன்று முதல் நாள் தன் வேலையை தொடங்க எண்ணி தன் காரை கல்லூரி நோக்கி செழித்து கொண்டிருக்கும் ஜானின் நினைவு முழுவதும் தன் தந்தை தாயின் காதல் வாழ்க்கையே நிறைந்து இருந்தது ஜான் விக்டருக்கு ஐந்து நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட ஹோட்டல் கலிபோர்னியா நியூயார்க் நகரம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போன்ற இடத்தில் அவருக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது இந்த நட்சத்திர ஹோட்டல் வில்சனின் தந்தை முதலில் தொடங்கும் போது மிக சாதாரணமாக அந்தஸ்து கொண்ட ஹோட்டலாக தான் ஆரம்பித்தார் பின் வில்சன் கைக்கு அந்த ஹோட்டல் வந்ததுதான் அந்த ஹோட்டல் ஐந்து நட்சத்திர அந்தஸ்தை ஏற்றியதோடு ஹோட்டலின் எண்ணிக்கையையும் அதிகப்படுத்தியது வில்சனின் குடும்பம் இந்தியாவில் இருந்து மூன்று தலைமுறைக்கு முன்னவே அமெரிக்கா வந்து குடியுரிமை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் வில்சனின் தந்தை எப்போதும் தன் மகனிடம் நம் வேர் இந்தியா என்று சொன்னதாலோ என்னவோ இந்தியாவிலிருந்து தன் ஹோட்டலுக்கு ஒரு சாதாரண பணிப்பெண்ணாய் வேலைக்கு வந்த மலர்வெளியின் அழகிலும் அடக்கத்திலும் பண்பாட்டிலும் கவரப்பட்டு அவளை விரும்பி தன் பெற்றோரின் ஒப்புதலோடு கைப்பற்றியவர் மலர்வெளியை முதன் முதலாய் கரம் பற்றும் போது எவ்வளவு காதல் இருந்ததோ அதில் சிறிதும் குறையாது இன்றும் காதல் வாழ்க்கை வாழ்கின்ற தன் பெற்றோர்களின் நினைவில் புன்னகை மலர அந்த புன்னகை முகம் வாடாது தான் பயின்ற கல்லூரியில் தானே வகுப்பெடுக்கும் ஆசானாய் தன் வகுப்பறையில் நுழைந்த ஜானை பார்த்து அனைவரும் வாய்ப்பிழந்து பார்த்தவர்கள் ஜான் அனைவரையும் பார்த்து சொன்ன ஹாய் ஹேண்ட்ஸம் கைஸ் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்ஸ் என்ற அவனின் பேச்சில் மொத்தமாய் வீழ்ந்து விட்டனர் ஜான் கல்வி கற்றுக் கொடுக்க வந்த கல்லூரி கலிபோர்னியாவிலேயே புகழ் வாய்ந்த கல்லூரியாகும் அங்கு பயில அனைத்து நாட்டு மாணவ மாணவிகளும் ஆர்வம் காட்டுவதால் அங்கு இடம் கிடைப்பது என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்படி இடம் கிடைத்து கல்வி பயில வருபவர்கள் அனைத்து நாட்டை சேர்ந்தவர்களாய்தான் இருப்பார்கள் அங்கு தங்கும் வசதியும் இருப்பதால் பெரும்பாலோர் அந்த கல்லூரி வளாகத்திலேயே தங்கியும் கொண்டனர் அங்கு சென்ற இந்தியர்களுக்கு இந்தியாவிலிருந்து வந்த ஒரு முகத்தை பார்த்தால் போதும் 
நட்பு பாராட்டி கொள்வார்கள் அப்படி பலதரப்பட்ட இடத்திலிருந்து வந்த வேறுபட்ட கலாச்சாரத்தை கொண்ட மாணவிகளுக்கு ஒன்றில் மட்டும் ஒற்றுமை இருந்தது என்றால் அது ஜான் விக்டர் ஆம் பார்த்த முதல் நாளே அனைத்து பெண்களின் மனதையும் விக்கெட் எடுத்துவிட்டான் நம் ஜான் விக்டர் அப்போ உனக்கு வீராமச்சா வேண்டாம் என்று வசந்தரா கேட்டதற்கு எனக்கு அந்த வட்டிகார வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டவே வேண்டாம் என்று தன் தலையை வலது இடது பக்கமாய் ஆட்டி மறுத்து விட்டாள் அது என்னடி ஓம் வீராமச்சான வட்டிக்காரன் வட்டிக்காரன் சொல்ற வட்டிக்காரன வட்டிக்காரன தானே சொல்லுவாங்க என்று மணிமேகலை மிக தெனாவிட்டாக பதில் அளித்தாள் ஏண்டி அவர் பைனான்ஸ் கம்பெனி வச்சு நடத்துறாடி நீ என்னவோ கந்து வட்டிக்கார ரேஞ்சுக்கு சொல்ற கந்து வட்டிக்காரனுக்கும் பைனான்ஸ்காரனுக்கும் பெருசா என்ன வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வித்தியாசம் என்று வசுந்தரா நீயே சொல்லிவிடேன் என்பது போல சொன்னால் வட்டிக்காரனோ வட்டிக்கு நம்ம கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு தான் பணம் கொடுக்கறான் அதே தானே பைனான்ஸ்காரன் செய்யறான் வட்டிக்காரன் கிட்ட நம்மால பணம் திருப்பி கொடுக்க முடியலனா நம்ம கிட்ட இருக்கும் சொத்து அவன் எடுத்துப்பான் இந்த பைனான்ஸ்காரன் முன்னெச்சரிக்கையா நம்ம கிட்ட இருக்கும் சொத்து மீது தானே கடனே தர்றான் கடன் சொன்ன தேதிக்கு இவனும் மிரட்டுறான் அவனும் மிரட்டுறான் இவனுங்க கிட்டையும் அடியாள் இருக்காங்க அவங்க கிட்டையும் அடியாள் இருக்காங்க என்று தனக்கு உதவி செய்த வீராவை வீதியில் நிற்க வைப்பது போல பேசி வைத்தாள் மணிமேகலை நீ என்ன வேணா சொல்லு நீ இருப்பதை விட்டுட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறியோன்னு தோணுது அப்புறம் ஓ விருப்பம் என்பது போல வசுந்தரா சொன்னாள் அவளின் பேச்சை அசட்டை செய்வது போல தன் தோளை சாதாரணமாக ஏற்றி இருக்கிறது போல செய்த மணிமேக்கலை நீ சொன்னது சரியா கூட இருக்கலாம் ஆனா நீ இன்னொன்னு சொன்னியே பறப்பதற்கு அதற்கு தான் ஆசைப்படுகிறேன் என் விருப்பமா என்னுடைய சுயமரியாதை நசுக்கப்படாத ஒரு இடமா தான் எனக்கு வேண்டும் அந்த இடம் இது கிடையாது என்று தன் ஊரை சுட்டி காட்டி சொன்னாள் அதற்கு மேல் இதை பற்றி வசுந்தரா பேசவில்லை இன்றும் அவள் வீட்டில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கிறாள் இன்னும் கேட்டால் முதலோடு மணிக்கு வெளிநாடு படிக்க வீட்டில் அனுமதி கிடைத்த பிறகு இன்னும் அவளின் அப்பத்தா பேச்சு அதிகமாகத்தானே இருக்கிறது இதோடு இரு சித்திமார்களும் மணியின் காதில் விழும்படி இதைத்தான் நல்ல வாயன் சம்பாதிப்பத நாரவாயன் செலவு செய்வதுன்னு சொல்றாங்களோ என்று பேச அனைத்தும் காதில் வாங்கி அமைதியாக போக காரணம் அவர்கள் சொல்வதில் ஒரு உண்மையும் இருக்கிறதே அதுதான் தன் தந்தையால் இக்குடும்பத்திற்கு சம்பாத்தியம் ஈட்டி தர முடியவில்லை தானே அதனால் பொறுத்து போய்க் கொண்டு இருக்கிறாள் பார்க்கலாம் இவர்களின் பேச்சு எதுவரை என்று மணிமேகலை அமைதி காத்து கொண்டு இருந்தவளுக்கு கூடுதலாய் ஒரு நன்மை கிட்டியது என்றால் அவளின் மேல் படிப்புக்கு உண்டான பயிற்சி பள்ளியில் சேர்ந்து அதில் தேர்வு எழுதி வெற்றியும் கிட்டியதோடு வீரா அவளுக்கு பாஸ்போர்ட்டை அவனே அழைத்துச் சென்று அனைத்தையும் செய்து முடித்து கொடுத்து விட்டான் அவ்வப்போது அவன் பேச்சான அங்க போனா தைரியமா இருக்கணும் எதுனாலும் எனக்கு போன் போடு என்று சொன்னவன் உன்னிடம் என் போன் நம்பர் இருக்கா என்ற கேள்விக்கு மணிமேகலை முழித்து நிற்க அவள் முழித்த மொழியிலேயே தன் என் அவளிடம் இல்லை என்பதை அறிந்து கொண்டவனாய் தன் கைபேசியில் இருந்து அவள் கைபேசிக்கு ஒரு அழைப்பு விடுத்து இதுதான் என் நம்பர் சேவ் பண்ணிக்க அங்க போகவும் வேற நம்பர் வாங்கணும் அதை எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிடு என சரி சரி என்று தலையை ஆட்டியவளின் மனதில் நம்ம நம்பர் இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று மணிமேகலையின் மனதில் கேள்வி எழுந்தாலும் அதை வெளிப்படையாக வீராவிடம் கேட்காது அமைதி காத்தாள் இதோ அதோ என்று மணிமேகலையின் வெளிநாட்டு படிப்பு சம்பந்தமாக அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடந்து வந்து இதோ அடுத்த வாரத்தில் அவளின் மேல் படிப்புக்காக அமெரிக்காவில் இருக்கும் கலிபோர்னியாவில் ஒரு புகழ்பெற்ற கல்லூரியில் அவளின் மேல் படிப்புக்கு இடம் கிடைத்துவிட்டது விசாவிலிருந்து மணிமேகலைக்கு அங்கு தேவைப்படும் பொருட்கள் அனைத்தையும் வீரா பார்த்து பார்த்து வாங்கி வந்து கொடுத்தான் மணிமேகலைக்கு மேல் படிப்பு படிக்க ஆசை இருந்த அளவுக்கு விவரமில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மணிமேகலை எப்போது வீட்டில் தன் விருப்பத்தை சொன்னாலோ அப்போதிலிருந்து அனைத்து ஏற்பாட்டையும் வீராதான் பார்த்து கொண்டான் மணிமேகலை எவனை வட்டிக்காரன் என்று கிண்டல் செய்தாலோ அவனேதான் தன் பைனான்ஸ் மூலம் அவள் மேல் படிப்பின் பணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தது அரசாங்கத்தின் மூலம் செல்வதற்கு ஆயிரம் கண்டிஷன் இருந்ததால் தன் வேலை நடுவில் அதை இப்போதைக்கு தன்னால் பார்க்க முடியாது என்று தன் பைனான்ஸின் மூலமே சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு மணிமேகலையின் படிப்பு தேவையான பணத்தை 
அவனை கொடுத்து விட்டான் தெய்வநாயகி கூட இது எல்லாம் உனக்கு தேவையா ராசா என்று வீராவின் முடிகோதி அவனிடம் கேட்டதற்கு நான் வட்டிக்காரன் அம்மத்தா ஏன் பணம் வீண் போகாது என்று சொல்லிவிட்டான் அதோடு தெய்வநாயகியும் வீராவிடம் இதுபோல கேட்பதை விட்டுவிட்டார் வீரா ஒருமுறைதான் தன் நிலையை சொல்வான் திரும்ப திரும்ப அதை பற்றி கேட்டால் அவனிடம் இருந்து பதில் வராது ஒரு முறைத்த பார்வை மட்டுமே பார்ப்பான் வீரா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்லவனோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கண்டிப்பானவனும் கூட அவனின் வாழ்க்கையில் அனைத்தும் அவன் திட்டமிடப்படிதான் சரியாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்வதை விட வீரா நடத்திக் கொண்டே இருக்கிறான் என்று சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அதனால் வீராவின் குடும்பம் மட்டும் அல்லாது அவனின் அம்மத்தா குடும்பம் கூட அவன் ஒன்று சொன்னால் அதற்கு அடுத்து அதை பற்றி பேச மாட்டார்கள் அதன் காரணத்தால் தெய்வநாயகி தன் பேரனிடம் பேச முடியாததையும் சேர்த்து வைத்து தன் பேத்தியிடம் பேசி தீர்த்தார் உனக்கு அவன் என்னென்ன செஞ்சிருக்கா உங்க ஐயன் கூட அவன் சொன்னதால தான் உன்னை படிக்க வெளிநாட்டுக்கு எல்லாம் அனுப்ப ஒத்துக்கொண்டார் எவ்வளவோ பணம் எல்லாம் செலவு செய்யறா எல்லா பணத்தையும் ஒழுங்கா கொடு அங்க படிச்சுபிட்டு ஒரு வருஷம் சம்பாதிச்சா போதுமாமே செலவு பண்ண அம்புட்டு பணமும் எடுத்துடலாம்னு வீரா சொன்னான் ஏமாத்தாம அவன்கிட்ட பணத்தை கொடு அவனை ஏமாத்த பாக்காத என்று இன்னும் என்ன என்னவோ தெய்வநாயக்கி வாய் ஓயாது சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் அனைத்திற்கும் சேர்த்து வைத்தது போல அப்பத்தா நான் உங்களை ஏமாத்த மாட்டேன் பணத்தை ஒழுங்கா கொடுத்துடுவேன் என்று தெய்வநாயகிடம் சொன்ன மணிமேகலை வசந்தராவிடம் பார்த்தியா வட்டிக்காரன்னு நிரூபிக்கிறா ஏன் அப்பத்தா கிட்ட பணம் போட்டத ஒரு வருடத்தில் எடுத்துடலாம்னு சொல்றான் என்று அவனை தாளித்து விட்டாள் வசந்தரா இதை அனைத்தும் ஒரு புன்னகையுடனே கேட்டுக்கொண்டு இருக்க என்னடி நான் உன்னை திட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க என்று மணிமேகலை தன் கோபத்தை வசுந்தராவிடம் காண்பித்தாள் இல்ல வெறுப்புக்கும் விருப்பத்திற்கும் ஒரு நூலிலேதான் வித்தியாசம் இருக்கும்னு யாரோ சொல்லி கேட்டேன் அதான் இந்த வெறுப்பு எப்போ விருப்பமா மாறும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்று சொல்லி மணிமேகலையிடம் நல்ல நாள் வார்த்தைகளை வாங்கி கட்டி கொண்டுதான் வசுந்தரா சென்றாள் தெய்வநாயகி என்னதான் மணிமேகலை மீது எவ்வளவு வெறுப்பை காட்டினாலும் ஏனோ இனி அவள் பார்க்க வருடக்கணக்காகும் என்ற நினைப்பில் ஒழுங்க சாப்பிடு கண்ட கண்ட ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு உடம்ப கெடுத்துக்காத எதுனாலும் நீயே சமைச்சு சாப்பிடு என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தவருக்கு என்ன தோன்றியதோ எழுந்து உறங்க போய்விட்டார் ஐயனும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை பார்த்து சூதானமா நடந்துக்க நான் அம்புடுதான் சொல்வேன் என்ற சொல்லோடு அமைதி காத்தார் விடியற் காலை மூன்று மணி விமானத்திற்கு வீட்டிலிருந்து முன்னிரவு பதினோரு மணிக்கே கிளம்ப வேண்டும் என்பதால் அவ்வீட்டில் அந்த இரவு நேரத்திலும் அனைத்து அறையின் விளக்குகளும் ஜெகஜோதியாக எரிந்து கொண்டு இருந்தது சித்திமார்களும் சித்தப்பாக்களும் பார்த்து குடும்ப கௌரவம் கெடாம பார்த்துக்க என்று சொல்லிவிட்டு கை கட்டி நின்று கொண்டனர் வரலட்சுமியோ மகளுக்கு தேவையான அனைத்தும் கைகள் அது பாட்டுக்கு பார்த்து பார்த்து எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் கண்கள் அவ்வப்போது தன் மகளை தொட்டு தழுவிய வண்ணமே இருந்தது அதை பார்த்த மணிமேகலைக்கு இப்பவாவது தன்னிடம் இந்த அம்மா மனம் திறந்து பேசலாம் இல்லையா குறைந்தபட்சம் இவர்கள் சொன்னார்களே குடும்பமானோ அதை பற்றியாவது வாய திறந்து சொன்னா கூட போதுமே என்று இருந்தது தன் பெற்றோர்களின் வாழ்க்கையே அவளுக்கு ஒரு புரியாத புதிர்தான் என்று மணிமேகலை நினைத்து கொண்டவள் தன் அப்பா அம்மாவை பற்றிய நினைப்பை இப்போதைக்கு தள்ளி வைப்போம் தான் அடுத்து தனியாக போகும் அமெரிக்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கப் போகிறதோ என்று நினைத்தவளின் மனது லேசாக கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டது கனவு லட்சியம் ஆசை என்று தான் அமெரிக்கா செல்ல ஆயிரம் காரணம் சொன்னாலும் இந்த ஊரை விட்டு எங்கும் போகாத தான் எப்படி சமாளிக்கப் போகிறோம் என்று தன் கவலையில் ஆழ்ந்தவளை தைரியமா இரு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் உன் கவனம் மொத்தமோ ஓம் படிப்புல மட்டும்தான் இருக்கணும் மணிமேக்கலையை விமானம் நிலையம் வரை கொண்டு செல்ல வந்த வீரா அவளின் லக்கேஜை எடுக்கும் போது அவளின் முக பாவனையை பார்த்து சொன்னான் அதுவும் படிப்பில் மட்டும்தான் கவனம் இருக்கணும் என்று சொல்லும் போது கவனம் என்ற வார்த்தையில் வீரா அதிக அழுத்தத்தை கொடுத்தானோ என்று மணிமேக்கலை நினைத்தாலும் அந்த நேரத்தில் அவன் அவளிடம் பேசிய வார்த்தைகள் அவளுக்கு கொஞ்சம் தைரியத்தை கொடுத்தது என்பது உண்மை தான் சொன்னதற்கு எப்போதும் தலையாட்டும் மணிமேகலை அந்த தலையாட்டலும் விடையாக தனக்கு கிடைக்காததால் திரும்பவும் என புரியுதா என்று கேட்டான் 
ம் புரியுது பார்த்து நடந்துக்கிறேன் என்று முதன்முறை மணிமேகலை வீராவின் முகத்தை பார்த்து சொன்னாள் கமலக்கண்ணன் எப்போதும் போல மகள் கிளம்பும்போது தன் கவலையை முகத்தில் காட்டவில்லை என்றாலும் அவர் கண்கள் கலங்கி ஒருவித அலை புரிதலுடன் அங்குமிங்கும் அலை பாய்வதை பார்த்து அவரை கட்டி கொண்டவளை கவலைப்படாதீங்கப்பா ஏன் இந்த முடிவு நமக்கு ஒரு விடிவா இருக்கும் என்று அனைவரின் முன்னிலையில்தான் அவர் பாஷையில் சொன்னால் ஆனால் வராவுக்கு தவிர அங்கு இருப்பவர்களுக்கு அது புரியாது போனது புரிந்திருந்தால் வீரா யாரும் வேண்டாம் நானே வழி அனுப்பிவிட்டு வர்றேன் என்று சொல்லி அனைவரையும் வீட்டில் விட்டு மணிமேகலை வீரா மட்டும் அமர்ந்திருந்த அந்த கார் விமான நிலையம் நோக்கி சென்றது அவள் போக வேண்டிய விமானத்தின் நேரம் வந்துவிட வீரா அவள் கைப்பற்றி டேக் கேர் என்ற வார்த்தையில் மணிமேகலையின் கண்கள் தன்னால் கலங்க தேங்க்ஸ் தன் கைப்பற்றிய கையில் தரன் மறு கையை வைத்தவள் சொன்ன அந்த பேச்சில் வீரா எதுக்கு தேங்க்ஸ் என்று நினைத்து குழம்பி பின் தெரிந்து எனக்கு ஓங்கிட்டே இருந்து தேங்க்ஸ் வேண்டாம் என்ற சொல்லோடு மணிமேகலையை வழி அனுப்பி வைத்தான் அத்தியாயம் ஐந்து வழி அனுப்பி வைக்க வந்த வீரா கூடவே தன்னோடு வருவதை பார்த்த மணிமேகலை அவனை கேள்வியோடு பார்த்தாள் சென்னையில் எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு அதான் உன்னை சென்னை ஏர்போர்ட்டில் வழி அனுப்பிட்டு ஏன் வேலையும் முடிச்சுட்டு கிருஷ்ணகிரிக்கு ரிட்டன் ஆயிடுவேன் தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்தான் இவ்வளவு விளக்கம் கொடுத்த வீராவுக்கு பதிலாய் மணிமேகலை ஓ என்று ஒரே வார்த்தையில் ஒருத்தி பதில் கொடுக்க முடியுமா அதுவும் தனக்கு எந்த அளவு உதவி செய்தவனுக்கு செய்பவனுக்கு முடியும் இதோ நம் மணிமேகலையால் கொடுக்க முடியும் வீரா மணிமேகலையிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறான் தெரியவில்லை ஆனால் அனைத்தும் செய்தான் சென்னையில் வேலையே இல்லாத போதும் வேலை இருப்பதாக தன் அன்னையிடம் சொல்லி இதோ சென்னை விமான நிலையம் வந்து அவளை வழி அனுப்பிவிட்டவன் சொன்ன பொய்க்கு ஏற்றவாறு சென்னையில் இருக்கும் ஒரு மாலில் நேரத்தை செலவிட்டான் பின்மாலை அதே சென்னை விமானம் மூலம் கோயமுத்தூர் வந்து இறங்கினான் பயத்தால் அடிவயிறு ஏதோ இழுத்து பிடிக்கும் என்று படத்தில் பார்த்தோ கதையில் படித்தோதான் இதுவரை மணிமேகலைக்கு தெரியும் அப்போதையெல்லாம் வசுவிடம் இதை பற்றி பேசி கிண்டல் கூட செய்துள்ளாள் ஆனால் இன்று அவள் செய்த அந்த கிண்டல் அவளை பார்த்து கேலி செய்து சிரிப்பது போலிருந்தது முதல் விமான பயணம் அதுவும் தனியாக பக்கத்தில் ஒரு வெள்ளைக்காரன் உட்கார்ந்து கொண்டு எனி ஹெல்ப் என்று கேட்கத்தான் செய்கிறான் ஆனால் இவள்தான் அவனிடம் தனக்கு எந்த உதவி கிடைக்கும் என்று எதுவும் சொல்லாது அவன் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லும் நிலையிலும் கூட இல்லாது ஒன்னுமில்லை என்பது போல தலையாட்டிவிட்டு வயிற்றில் கையை இறுக்கி பிழித்து கொண்டு கண்மூடி பின்பக்கம் தலை வைத்து சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டாள் எப்போதும் கூப்பிடாத அந்த பகவான் நாமம் பெற்ற தாய் தனை மக மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் என்ற பாடலை தன்னால் மணிமேகலையின் உதடு உச்சரித்து கொண்டு இருந்தது அதுவும் நேரடியாக கலிபோர்னியா செல்ல விமானம் இல்லை என்பதால் துபாய் வந்து இறங்கியவள் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து பின் மறு விமானம் ஏறி வந்து இறங்கியவளுக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது நல்ல வேலை இங்கிருந்து அவளை அழைத்துச் செல்ல வட்டிக்காரன் யாரையோ ஏற்பாடு செய்து உள்ளேன் என்று சொல்லி இருக்கிறான் அதுவரை தப்பித்தேன் என்று நினைத்து நிம்மதியானாள் தன் பெயரை தாங்கிய அட்டையை யாராவது பிடித்திருக்கிறார்களா என்று அவள் கண்கள் வளம் வந்தது ஆண்களின் கைப்பிடித்த பெயர் தாங்கிய போர்டை பார்த்து கொண்டு வந்தவளுக்கு ஏதோ பட சற்றென்று தான் வளம் வந்து முடித்த பகுதியை பார்த்தவள் அசந்துதான் போனாள் தன் லக்கேஜை கீழே வைத்துவிட்டு தான் பார்த்தது சரியா என்பது போல கண்ணை துடைத்தும் பார்த்தாள் அந்த கை தமிழில் செல்வி க மணிமேகலை என்ற தன் பெயரை தாங்கியிருந்த அந்த கையின் உருவத்தை பார்த்தவளுக்கு பாருடா வண்டிக்காரனுக்கு இவ்வளவு அழகான ஃபாரின் கேர்ள் ஃப்ரெண்டா என்று நினைத்தவளின் மனதில் நம்ம போலவே இவனும் வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆக ஐடியா பண்றானோ மனது தன் பாட்டுக்கு இப்படி நினைத்தாலும் அவள் கால் தன்னால் அப்பெண்ணின் அருகில் போய் நின்றது மை செல்ஃப் மணிமேகலை என்று அந்த வெளிநாட்டு பெண்ணிடம் தன் கை நீட்டி தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டவளின் கைப்பற்றிய அந்த வெளிநாட்டு பறவை அழகான தமிழில் குழந்தை பேசும் மழலையாக தெரியும் தெரியும் வீரா உங்க படத்தை அனுப்பியிருக்காரு என்று சொல்லிக்கொண்டே தன் கைபேசியில் இருக்கும் மணிமேகலின் புகைப்படத்தை அந்த வெளிநாட்டு பெண் காண்பித்தாள் பின் முறையாக தன்னை என் பெயர் லாலி என்று 
தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டாள் லாலி காண்பித்த அந்த புகைப்படத்தில் தான் இப்போது அணிந்திருந்த சுடிதாரில் இருந்தாள் விமானத்திற்கு போடுவதற்கு என்று வசதியாக இதுதான் இருக்கும் என்று வீராதான் இந்த உடையை தேர்ந்தெடுத்து தந்தான் மணிமேகலைக்கும் அந்த உடையே விமானத்தில் செல்ல ஏதுவாக இருக்கும் என்று நினைத்து அன்றுதான் அந்த உடையை அணிந்தாள் பாடா பையன் சுட சுட போட்டோவை பிடிச்சி தன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பியிருக்கா அதுதான் என் போட்டோ இருக்கே ஏன் போட பிடித்திருக்கணும் இந்த பெண்ணு என்று நினைத்த மணிமேகலை அந்த போர்டில் தன் பார்வையை செலுத்தினாள் நான் கவனிக்காம போனாலும் நீ பார்த்து வருவேன்னு வீரா சொன்னார் என்று சொன்ன லாலியை பார்த்து சிரித்து வைத்தாள் அடுத்த லாலியின் கண் அசைவில் அங்கு வந்த ஒருவன் மணிமேகலையின் லக்கேஜுகளை எடுத்துக் கொன்று சென்றான் தான் இங்கு வருவதற்கு முன்பே வீரா அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்திருப்பது கண்டு உங்களுக்கு வீராவை எப்படி தெரியும் என்ற வார்த்தை மணிமேகலையின் தொண்டை வரை வந்துவிட்டது ஆனாலும் வாய் மூடிக்கொண்டாள் அதன்பின் இருவரும் காருக்கு செல்ல லாலி பேசிக்கொண்டே வந்தாள் அனைத்தும் வீரா பற்றி வீரா ஹேண்ட்ஸம் வீரா ஃப்ரெண்ட்லி வீரா கேரிங் என்று சொல்லிக்கொண்டே இவளை போரிங் ஆக்கிவிட்டுத்தான் மணிமேகலை தங்க வேண்டிய இடத்திற்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தாள் பின் லாலியே அந்த கல்லூரியிலேயே தங்க வசதியோடு இருப்பதால் செய்ய வேண்டிய ஃபார்மாலிட்டிஸ் அனைத்தும் முன்னின்று செய்து முடித்து கொடுத்தவள் அவள் தங்கும் அறை வரை வந்து அனைத்து வசதியும் இருக்கிறதா என்று சரிபார்த்து விட்டு லாலியின் கைபேசி எனும் தந்தவள் எதனாலும் என்ன அழைக்கலாம் கூச்சமெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை என்று சொன்னவளை இதுவரை கிண்டல் கேலி என்று பார்த்திருந்தவள் அவளின் அந்த அக்கறையில் ஏனோ கண்கள் கலங்க தேங்க்ஸ் என்ற வார்த்தையை உள்ளார்ந்த சொன்னாள் மணிமேகலையின் முகத்தை பார்த்த லாலி நோ தேங்க்ஸ் நீ ஏ வீரா சொன்ன பெண் நான் எதுனாலும் செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றவளின் முதுகையே பார்த்து கொண்டு இருந்தவளுக்கு ஒன்று மட்டும் புரியவில்லை அப்படி என்ன இருக்க அந்த வீராவிடம் இந்த பெண் என் வீரா என்று சொல்லும் அளவுக்கு லாலியின் செல்வநிலை அவள் வைத்திருந்த காரிலிருந்தே மணிமேகலைக்கு தெரிந்தது அதோடு அவள் காதில் போட்டியிருந்த கம்பல் கழுத்தில் செயினில் போட்டியிருந்த பெண்டன்டின் அதன் ஜொலிப்பில் நான் உயர்ந்த வகை ஜாதி வைரம் என்று பட்டயம் கட்டி கூறியது செல்வநிலைதான் இப்படி என்றால் அழகு செல்லவே வார்த்தைகள் இல்லை லாலியின் நல்ல குணம் இந்த சிறிது நேரத்திலேயே புரிந்து போனது எந்த வகையில் பார்த்தாலும் அந்த வட்டிக்காரனுக்கு இந்த வெளிநாட்டு பறவை செட்டாகலையே இதுக்கு தான் காதலுக்கு கண் இல்லை என்பதோ என்று நினைத்தவளுக்கு கூடவே இது போல தனக்கும் ஒரு கண் இல்லாதவன் மாட்ட வேண்டும் என்ற வேண்டுதலையும் வைத்தாள் மணிமேகலை வேண்டுதல் வைத்த அதே வேளையில் நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட தங்கள் ஹோட்டலில் அதில் வேலை செய்பவனை காயோ காய் என்று காய்த்து கொண்டு இருந்தான் ஜான் அதுவும் சமையல் செய்யும் அறையில் அவர்கள் சமையல் செய்யும் மின் அடுப்பில் ஏதோ ஒரு மூளையில் இருந்த எண்ணெய் பிசுக்கை தன் விரலால் தொட்டு காண்பித்து என்ன இது ஒவ்வொரு ஐட்டம் சமைத்த பின்னும் மின் அடுப்பு தொடக்க வேண்டும் என்று டாடி சொல்லி இருக்கார்தானே ஏன் தொடக்கவில்லை என்று திட்டிக்கொண்டு இருந்தான் சார் நான் தொடச்சேன் சார் நல்லாதான் சார் தொடச்சேன் என்று ஜான் விக்டர் நம்ப வேண்டுமே என்று நல்லா என்பதில் அழுத்தம் கொடுத்து சொன்னான் அந்த தமிழ்நாட்டு நலபாகன் தொடச்சேன் என்று சொல் நல்லா தொடச்சேன் என்று பொய் சொல்லாத இனி இது போல பார்த்தேன் என்றால் வேலையை விட்டு தூக்கிடுவேன் என்ற மிரட்டலோடு அந்த சமையல் அறையை விட்டு அடுத்த கண்காணிப்பான நீச்சல் குளத்தை நோக்கிச் சென்றான் இதையெல்லாம் தன் நிர்வாக அறையிலிருந்து பார்த்து கொண்டு இருந்த வில்சன் மொத்த பொறுப்பையும் இவன் ஏத்துக்கிட்டா நான் நிம்மதியா என் மலர் கூட இருப்பேன் எங்கே விடுறா வயசுல சம்பாதிக்கணும்னு பணத்தை பின்ன ஓடுறோம் பின் அதை காபந்து பண்ண ஓடுறோம் ஆனா இந்த காலத்து பசங்க மட்டும்தான் தன் விருப்பம் தங்கள் ஆத்ம திருப்தின்னு சொல்லி அவங்க வழிய பாக்குறாங்க என்று புலம்பிக் கொண்டு இருந்தான் வில்சன் அவர் சொல்வதும் ஒரு வகையில் சரியே வயதில் மலர் வழியை விரும்பி திருமணம் செய்தவர் மனமொத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் அதிக நேரம் தன் மனைவியோடு செலவிட முடியவில்லையே என்ற ஏக்கம் அவர் மனதில் இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது மகன் வளர வளர தன் அத்தனை ஹோட்டல்களையும் தன் மகன் பார்த்து கொள்வான் என்று நினைத்தாலுமே மகன் விரும்பிய படிப்பையே படிக்க வைத்தார் அவரை பொறுத்தவரை தொழில் செய்ய அதன் படிப்பு தேவையில்லை அனுபவம் இருந்தால் போதும் என்பதே வில்சனின் எண்ணம் அவர் எண்ணத்திற்கு ஏற்பதான் வில்சனின் அப்பா ஆரம்பித்த இந்த ஹோட்டலை அதன் சார்ந்த படிப்பை படிக்காவிட்டாலும் இதோ தன் தந்தை கொடுத்த ஹோட்டல்களை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தியிருக்கிறேன் என்று நிரூபித்து இருக்கிறார் அதனால் மகன் ஆசைப்பட்ட படிப்பை படித்து முடித்ததும் தன் தொழிலை கையில் எடுப்பான் என்று காத்திருந்த வில்சனுக்கு அவர் மகன் ஜான் 
ஏமாற்றத்தையே பரிசாய் கொடுத்தான் ஆம் அவன் படித்த நான்கு பட்டத்திற்கு பின் ஏதோ டாக்டரேட் செய்ய போகிறேன் என்று சொன்னவனை லேசாய் அதிர்ந்துதான் பார்த்தார் டாக்டரேட் முடித்து அவனின் விருப்பமாய் கல்லூரியில் கற்பிக்கப் போகிறேன் என கூடை நெருப்பை அவர் தலையில் அள்ளி கொட்டினான் வில்சன் ஜான் அப்போ நம்ம தொழில் என்று கேட்டதற்கு அதுதான் நீங்க இருக்கீங்கல்ல என்று சர்வசாதாரணமாக ஜான் சொன்னான் எனக்கடுத்து இத நீதானே பார்த்துக்கணும் ஜான் அதுதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே டேட் உங்களுக்கு அடுத்துன்னு நீங்க இப்பவும் எங்கா தான் இருக்கீங்க டேட் நீங்க அம்மாவை லவ் பண்றத பார்த்து எனக்கே லேசா பொறாம வருதுன்னா பாருங்க நீங்க அதுக்குள்ளையெல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்க நான் விட மாட்டேன் வேணும்னா நான் அப்பப்போ வந்து பார்த்துக்குறேன் என்று பொறுப்பை தன்னிடம் தள்ளிவிட்ட மகனை தன் அறையில் இருந்த கேமரா மூலம் பார்த்து கொண்டு இருந்தார் பின் இதோ நீச்சல் குளத்தின் அருகில் சென்று கொண்டு இருப்பதை தன் கண்முன் இருந்த கணினி மூலம் பார்த்து கொண்டு இருந்தவருக்கு ஒரு பெரும் மூச்சு தன்னால் எழுந்தது தன் மகனிடம் இருந்த ஆழுமை திறமையை பார்த்து பெருமைப்படுவதா தன் திறமையை தொழிலில் காட்டாது தன் விருப்பம் போல வேலைக்கு செல்பவனை நினைத்து வருத்தம் கொள்வதா என்று தெரியாதிருந்தார் அதே நேரம் அங்கு வந்த ஜான் என்ன டேட் அம்மா போட்டோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் பிஸ்னஸ பார்க்கலாமே என்று கிண்டல் செய்ய ஜான் அதுதான் மொத்தமாக உன்னை பார்த்துக்க சொல்கிறேன் தன் முன் இருந்த கணினியை காண்பித்து இங்க வந்ததுல இருந்து நீ செய்ததை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் நீ மட்டும் நான் தொழில் மீது கவனம் செலுத்தினா இந்த கலிஃபோர்னியாவிலேயே இன்னும் மூன்று ஸ்டார் ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த வயசில் தொழில் பணம் பெருமை என்று பேசினால் மசிந்து விடுவார்கள் பேசி பார்க்கலாமே என்று தன் மகனை பற்றி தெரிந்திருந்தும் ஒத்துக்கொண்டால் நல்லா இருக்குமே என்ற ஆசையில் வில்சன் பேசினார் டேட் டேட் நான் பிஸ்னஸை பார்த்துக்க மாட்டேன் நான் சொன்னேன் இப்போ ஏன் விருப்பப்படி இருக்கேன் பின்ன எனக்கு எப்போ தோணுதோ கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்சது போல் நடக்கும் என்று சொன்னவன் சரி டேட் நான் கிளம்புறேன் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு பாட்டி இருக்கு நாளையிலிருந்து காலேஜ் ஓப்பன் இதுக்கெல்லாம் நேரம் ஒதுக்க முடியாது என்று சொல்லி சென்று விட்டான் மணிமேகலைக்கு தங்கும் விடுதியில் அவளோடு தங்கியிருக்கும் பெண்ணின் பெயர் சோனாலி அவளும் இந்தியன்தான் என்ன ஒன்று அவள் வடக்கில் இருந்து வந்திருக்கிறாள் மொழி பிரச்சனை கொஞ்சம் இடித்தாலும் இந்தியா என்ற அந்த உணர்வே இருவருக்கும் ஏகத்திற்கு வித்தியாசம் இருந்தாலும் அவர்களை நட்பு வட்டத்திற்குள் இணைக்க போதுமானதாய் இருந்தது இன்று முதல் நாள் கல்லூரி செல்ல இருப்பதில் என்ன உடை உடுத்துவது என்று மணிமேகலை தான் எடுத்து வந்த ட்ரெஸ் அனைத்தையும் மெத்தையில் போட்டு தன் விரலை உதட்டில் வைத்து தட்டிக்கொண்டே அவள் யோசித்து முடிப்பதற்குள் சோனாலி குளித்து முடித்துவிட்டு ஒரு சாயம் போன ஜீன்ஸை மாட்டியவள் தன் செம்பட்டை முடியை ஒரு ஹேர்பேண்டில் அனைத்தையும் சேர்த்து இணைத்துவிட்டு உதட்டுக்கு லேசாக லிப்பாமை பூசியவள் மணியை கண்ணாடியின் வழியாக பார்த்து கொண்டே இன்னுமான டிசைட் செய்யல என்று கேட்டவளின் முகத்தை மணிமேகலை பார்க்காது அங்கு பரப்பி போட்ட தன் உடைகளை பார்த்து கொண்டே ஒரே குழப்பமா இருக்கு சோ என்று இப்போதும் குழப்பமாகவே சொல்லும் மணியின் அருகில் சென்ற சோனாலி நீல நிற அனார்களி உடையை எடுத்து அவள் கையில் திணித்தவள் இத போட்டுக்கிட்டு வா என்று சொன்னாள் சோனாலி எடுத்து கொடுத்த உடை அழகாக இருந்தாலுமே மணிமேகலை உடையை பார்த்தவாறே இது கொஞ்சம் பட்டிக்காடு மாதிரி இருக்காது என்று மணிமேகலை சோனாலியை பார்த்து சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் மணிமேகலை எப்போதும் உடை விஷயத்தில் குழப்பம் கொள்ளவே மாட்டாள் அனைத்த உடையும் அவள் உடலுக்கு கச்சிதமாய் பொருந்தும் அது அவளுக்கே தெரியும்தான் இன்று குழம்ப காரணம் இந்த கல்லூரியில் அனைத்து நாட்டிலிருந்தும் வருவர் அவர்கள் முன் தான் எந்த விதத்திலும் தாழ்ந்து போகக்கூடாது என்ற காரணத்தினால்தான் இன்று உடை விஷயத்தில் இவ்வளவு நேரம் எடுத்தது அத்தியாயம் ஆறு மணிமேகலை அவளுக்கான வகுப்பறையில் நுழைந்ததும் அங்கு காணப்பட்ட பலதர முக அமைப்பையும் அவர்கள் உடையில் திரிந்த கலாச்சாரத்தையும் பார்த்து ஒரு புது உலகத்திற்குள் வந்துவிட்டது போல மிரண்டு போன மணி சோனாலியை பார்த்தாள் சோனாலி மணிமேகலை போல் பயம் கொள்ளாது ஆர்வத்துடன் அங்கு அமர்ந்திருப்பவர்களை பார்த்தவள் அங்கிருந்த காலி இருக்கையை காண்பித்து வா மணி அங்க போய் உட்காரலாம் என்று சொன்னதும் தான் மணிமேகலைக்கு நான் மட்டும் ஏன் தொட்டத்திற்கு எல்லாம் பயப்பட வேண்டும் நானும் எதிலும் குறைந்தவள் இல்லை அனைவரும் புதியவர்கள் தானே என்பதை தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டவளாய் சோனாலி பக்கத்தில் அமர்ந்தாள் முதல் வகுப்பு ஜான் வகுப்பு போல 
ஒரு சில மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் வகுப்பறையின் வாசலை பார்த்திருந்தனர் அவர்களுக்கு இது முதல் வகுப்பு இல்லை போல் அந்த ஒரு சில மாணவிகள் எதிர்பார்த்தது போல ஜான் விக்டர் அந்த வகுப்பறைக்குள் நுழைந்ததும் அனைவரும் குட் மார்னிங் சார் என்று சொல்லும் போதே பெண்களின் கண்ணில் மின்னல் வந்தது என்றால் உதடு தன்னால் வாவ் என்று உச்சரித்தது ஆனால் நம் மணிமைகளையோ ஜான் வகுப்பறைக்குள் நுழையும் போது மிக மும்முரமாக சாரி நான் கிளாஸுக்கு வரும்போது தான் லாலி சிம் கொடுத்தாங்க என்று மனைவிகளை சொன்னதற்கு அந்த பக்கம் திட்டிய திட்டில் சாரி சாரி இல்லை கிளாஸுக்கு டைம் ஆச்சு அதுதான் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் கொடுக்கலாம்னு என்ற மணிமேகலையின் எண்ணிலடங்கா மன்னிப்பில் அந்த பக்கம் இருந்த வீரா மனம் இறங்கினான் போல சரி எனக்கு இனி வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது ஃபோன் போடு வீட்டுக்கு தனம் பேசு என்று அதிகாரத்தோடு அந்த பக்கம் கைபேசி அணைத்த பின்தான் மணிமேகலைக்கு அப்பாடா என்று இருந்தது ஒரு விதமாய் தன்னை சமன் செய்தவள் அப்போதுதான் ஒரு வித்தியாசத்தை உணர்ந்தாள் நிமிர்ந்து பார்த்தவளுக்கு தன்னையே தன்னை மட்டுமே உற்று பார்த்து கொண்டு இருந்த ஒரு வெளிநாட்டுக்காரனை பார்த்ததும் இவன் ஏன் நம்மை முறைக்கிறான் என்றுதான் நினைத்தாளே தவிர அவன்தான் தன் ஆசிரியர் என்று நினைக்காது மட்டுமல்லாது தன் ஊரில் பால்காரனில் இருந்து டீக்காரன் வரை சைட்டோ சைட் என அடித்து கொண்டு இருந்த மணிமேகலைக்கு ஜான் விக்டரின் அழகோ ஆளுமையோ கண்ணில் படாது ஏன் நம்ம மறைக்கிறா என்ற எண்ணத்தோடு மட்டுமே நினைத்த தன் முதல் பார்வையை ஜான் விக்டரை பார்த்து வீசினாள் ஜான் விக்டர் தன் அரை நுழைவாயிலில் நின்று கொண்டு தன்னையே தன் தந்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று கூட உணராது விட்டத்தையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் தன் மகன் தன்னை கவனிப்பான் என்று கை கட்டி கதவு மீது சாய்ந்து நின்று கொண்டிருந்த வில்சன் விக்டருக்கு நேரம் சென்றதை ஒழிய மகன்தான் அவரை கவனிக்கவில்லை பின் வில்சன் விக்டரே ஜான் என்று அழைத்தும் தன்னை பார்க்காது ஏதோ யோசனையில் இருந்த மகன் அருகில் சென்றவர் மகனின் கை தொட்டு ஜான் என்று அழைத்ததும் தான் அவசரமாய் எழுந்தமர்ந்தான் டேட் என்று அழைத்த ஜான் தந்தையை என்ன என்பது போல பார்த்தான் அதே தான் என்ன ஜான் ஏதாவது பிரச்சனையா என்று மகனின் தெளிவில்லாத முகத்தை பார்த்து கேட்டார் ஐ எம் ஆல் ரைட் டேட் என்று தன் முகத்தை சாதாரணமாக மாற்ற முயன்றவாறே தன் தந்தையிடம் பேசினான் நோனோ ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு டேட் கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சா சொல்லு ஆ சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருந்தா மட்டும் என்று வில்சன் விக்டர் சொல்லிவிட்டு அந்த அறையை விட்டு போக பார்த்தவரின் கை பிடித்து தடுத்து நிறுத்தினான் ஜான் விக்டர் தன் மகன் பிடித்த கையையும் ஜானையும் மாறி மாறி பார்த்த வில்சன் ஒன்றும் சொல்லாது அமைதியாய் இருந்தார் தன் மகன் தன்னிடம் பேச தடுமாறுகிறான் அதுவும் முதன் முதலாய் எது என்றாலும் இதுதான் எனக்கு பிடிக்கிறது இதுதான் செய்வேன் என்று ஆணித்தரமாக சொல்பவனுக்குள் ஏன் இந்த தடுமாற்றம் என்று வில்சன் நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே டேட் நான் அழகாதானே இருக்கேன் என்று கேட்ட ஜான் விக்டர் பின் அவனே அழகுன்னா சும்மா இல்லை எல்லோரும் பார்க்கும்படியா ஹேன்சமாதானே இருக்கேன் என்று சம்பந்தமில்லாது கேள்வி கேட்ட மகனை குழப்பத்துடன் பார்த்தார் வில்சன் விக்டருக்கு குழப்பம் இருந்தாலும் நீ ஹேன்சம்னு நான் சொல்லித்தான் உனக்கு தெரியுமா நீ படிக்கும் போதே பெண்கள் கிட்ட இருந்து ஏகப்பட்ட டேட்டிங் அழைப்பு வந்ததேடா நீ தான் எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்ட என்று தந்தை சொன்னதும் அவர் கைப்பற்றி கொண்டவன் அதே தான் டேட் படிக்கும்போது மட்டும் இல்லை இப்போ நான் காலேஜ் போகிற கிளாஸ் மொத்த பொண்ணுங்களும் என்ன பார்ப்பாங்க அவங்க பார்வையே சொல்லும் நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன்னு என்று ஜானின் பேச்சில் இன்னும் குழம்பித்தான் போனார் வில்சன் அதான் நீயே சொல்றியே பெண்கள் எல்லாரும் ஒன்னையே பார்க்குறாங்கன்னு அப்புறம் என்ன கேள்வி நீ அழகா இருக்கியான்னு ஆனா அவ பாக்கலே டேட் என்ற ஜானின் பேச்சில் தன் மனைவி கீழே சாப்பிடாது காத்திருப்பாளே என்று அவர் எண்ணம் முழுவதும் ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தது மாறி தன் மகன் முகத்தையே கூர்ந்து பார்த்தவர் அந்த பொண்ண உனக்கு பிடிச்சிருக்கா ஜான் என்ற வில்சனின் கேள்விக்கு தெரியல டேட் பட் அந்த பொண்ணு பார்க்க ஏன் அம்மா போல இருக்காங்க என்ற மகனின் பேச்சை என் மனைவி என்று 
தன் உரிமையை நிலைநாட்டினார் வில்சன் விக்டர் இது எப்போதும் நடப்பதுதான் ஜான் மலரை என் அம்மா எனும் போது எல்லாம் வில்சன் என் மனைவி ஆன பின்தான் அவள் உனக்கு அம்மாவா ஆனா என்று எப்போதும் எந்த நிலையிலும் தன் மனைவி மீது இருக்கும் உரிமையை விட்டு கொடுக்க மாட்டார் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த நேரத்திலுமே அதே போல்தான் ஜானும் ஒரு பெண்ணுக்கு கணவர் உயர்ந்தவனா மகன் உரிமையானவனா என்று ஒரு பட்டிமன்றம் நடப்பது போலதான் தந்தையிடம் வாதாடுவான் அதே போல் இப்போதும் தன் மகனிடமிருந்து அவனின் வாத திறமையை எதிர்பார்த்தார் ஆனால் அவர் மகனோ அவர் எண்ணத்தை பொய்யாக்கும் வகையாக அவர் நினைத்ததற்கு எதிர்ப்பதுமாய் ஓகே ஓகே உங்க மனைவியை நினைவூட்டினாள் அந்த பெண் போதுமா என்ற மகனின் பேச்சில் அனுபவம் வாய்ந்தவருக்கு தெரிந்துவிட்டது முதல் பார்வையிலேயே அந்த பெண் தன் மகனை வீழ்த்திவிட்டாள் என்று அதனால் அப்பெண்ணை அறியும் ஆவலில் அந்த பெண் யார் ஜான் எங்க ஹேண்ட்ஸம் மகன கூட சட்ட செய்யாத அளவுக்கு அழகா என்று கேட்ட வில்சன் தொடர்ந்து உன் கூட ஒர்க் பண்றாளா என்ற தந்தையின் கேள்வியில் கொஞ்சம் தயங்கி தயங்கிதான் ஸ்டூடண்ட் டேட் என்று மகன் தந்த தகவலில் அந்த தந்தையும் கொஞ்சம் யோசித்தார்தான் தன் மகன் முகத்தை பார்க்கும்போது அவன் முகத்திலும் அதே சிந்தனை சாயல் தெரிந்தது பின் வில்சன் என்ன நினைத்தாரோ காதலுக்கு ஜாதி இல்ல மதம் இல்ல தேசம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க அப்போ காதல் ஒன்று மனதில் எழுந்தா அதாவது உண்மையான காதல் மனதில் தோன்றினா எதுவும் தப்பில்ல ஜான் தந்தையின் பேச்சில் நான் அதை பத்தி யோசிக்கல டேட் அவ ஏன் என்ன ஆர்வமா பார்க்கல என்றவனின் கேள்வியில் ஜான் உனக்கு அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கா என்ற முதல் கேட்ட கேள்வியையே வில்சன் கேட்டார் ம் பிடிச்சி இருக்கு அதான் நான் பார்த்தேன் ஆனா அவ என்ன பார்க்கல நான் வந்தது கூட தெரியாது போனில் பேசிக்கிட்டு இருந்தா ஒரே மகன் பிறக்கும் போதே செல்வ நிலையில் பிறந்தவன் எப்போதும் எங்கும் அவன்தான் முதன்மையில் இருப்பவன் இருந்தாக வேண்டும் என்ற எண்ணமும் தன் மகனுக்கு இருக்கிறது என்று ஒரு தந்தையாய் தன் மகனை பற்றி தெரிந்து வைத்திருந்தார் வில்சன் விக்டர் ஆனால் இப்போதும் ஒரு பெண் மனதுக்கு பிடித்த பெண்ணை பற்றி பேசும்போதும் மகனின் இந்த பேச்சு அவருக்கு பிடித்தமானதாயில்லை ஜான் பிடித்த பொண்ணுக்கு நம்ம பிடிக்குமா என்றுதான் தெரியணுமே தவிர பிடிச்சுத்தான் ஆகணும்னு எந்தவித கட்டாயமும் இல்லை அதுவும் இந்த பெண் தான் உனக்கு எல்லாம் என்ற அந்த எண்ணம் உனக்கு வந்தா முதல்ல இது போல பேசுறது என்ன மனசுலையும் நினைக்க கூடாது எனது அவளுக்கு என்ன பிடிக்காம போகுமா அது எப்படி பிடிக்காதுன்னு பார்க்குற எப்போதும் இருக்கும் அந்த திமிர்த்தனம் ஜான் விக்டரை இவ்வாறு பேச வைத்தது வில்சனுக்கு மகனின் இந்த போக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் ஒரு தந்தையாய் தன் மகன் ஆசைப்பட்ட பெண்ணுக்கு இவனை பிடிக்க வேண்டும் என்று கடவுளுக்கு ஒரு கோரிக்கை வைத்தார் தான் வளர்ந்த நாட்டில் இந்த ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற கோட்பாடுகள் எல்லாம் இல்லை என்ற போதும் தங்கள் காதல் வாழ்க்கையை பார்த்து அதுபோல அவன் வாழ நினைக்கிறான் என்று மகனை பற்றி அனைத்தும் தெரிந்தவராய் இருந்தவருக்கு அந்த பெண் அம்மா போல இருக்கா என்ற வார்த்தையில் எண்ணில் அவனாகவும் அந்த பெண்ணை தாயாகவும் வைத்து பார்க்கிறான் என்பதை அறிந்து கொண்டவருக்கு கூடுதலாய் காதலில் இந்த தான் என்ற கர்வம் இருக்கக்கூடாது என்ற எண்ணமும் வந்தது இருந்தும் இதை பற்றி தன் மகனிடம் பேசவில்லை தன் மகனிடம் இதை பேசினாலும் கேட்கக்கூடியவன் கிடையாது என்பதை நன்கு அறிந்தவராய் கடவுளிடமே ஏ மக ஆசைப்பட்ட பொண்ணுக்கும் ஏ மகனை பிடித்துவிட வேண்டும் என்று வேண்டுதல் வைத்தவர் அம்மா நமக்காக சாப்பிடாம வெயிட் பண்றா வா தான் எதற்கு வந்தோமோ அதை சொன்னார் டேட் எனக்கு பசிக்கல நீங்க போய் சாப்பிடுங்க சரி என்றுதான் அந்த தந்தையால் சொல்ல முடிந்தது சாப்பிடுவதும் சாப்பிடாமல் இருப்பதுமே மகன் விருப்பம்தான் மலர்வெளியால் கூட அவனை சாப்பிட வைக்க முடியாது என்று தெரிந்தவராய் கீழே சென்று தன் மனைவியிடம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சாப்பிட்டு தான் வந்தானாமலர் என்ற சொல்லோடு தனக்கும் தன் மனைவிக்கும் சாப்பிடும் மேசையில் தட்டை வைக்க மலரோ இருவருக்கும் அதில் உணவை இட்டவாறே அவன் சாப்பிட்டானா நீங்க உடனே வர வேண்டியது தானே நேரம் கழிச்சு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நான் எத்தனை தடவை சொல்லி இருக்கேன் சிறு குழந்தையை திட்டம் செய்வது போல வளர்ந்த அந்த தொழிலதிபரை கண்டித்து கொண்டிருந்தார் மலர்விழி 
தன் மனைவி தன்னை சிறு பிள்ளை போல் நடத்துகிறார் என்று எண்ணாது தன் உடல் நலம் பேணும் மனைவி மீது காதல் ஊற்றுதான் எடுத்தது முதல் தளத்தில் தன் அறையில் கட்டில் மேல் கண்மூடி படித்துக் கொண்டிருந்த ஜான் தான் அவளிடம் பேசிய பேச்சை மனத்திரையில் கொண்டு வந்தான் ஜான் தான் வகுப்பெடுக்கும் அந்த அறைக்குள் நுழையும் போது கீழ் குனிந்தவாறு பேசிக் கொண்டு இருந்த மணிமேகலையின் நீல முடியே அவன் கவனத்தை ஈர்க்க போதுமானதாய் இருந்தது அனைவரும் தன்னை பார்க்க அவன் பார்வை மட்டும் அவளில் மட்டுமே நிலைத்து நின்றது பின் அவன் கவனித்ததில் அவள் பேசியில் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறாள் என்று தெரிந்த கணமே யாருடன் இருக்கும் அதுவும் ஒருவன் நுழைவதை கூட கவனிக்காத அளவுக்கு முக்கியமானவர்கள் யார் இதையெல்லாம் ஜான் நினைக்கும் போது மணிமேகலையின் முகம் கூட அவன் ஒழுங்காக பார்க்கவில்லை பக்கவாட்டில் சரிந்து விழுந்த அவளின் முடியின் நீளத்தையும் குனிந்திருந்து பேசியில் பேசியதால் நெற்றியை மட்டுமே பார்த்திருந்தவன் அவள் பேசியில் பேசி முடித்துவிட்டு நிமிர்ந்து காட்டிய அவள் முகத்தை பார்த்ததும் அவள் கண்களில் தீட்டியிருந்த அந்த கண் மையிலிருந்து அவள் மூக்கில் இடம்பெற்றியிருந்த அந்த மூக்குத்தி தொடங்கி நெற்றியில் வைத்திருந்த பொட்டும் திருநீரும் குங்குமமும் கழுத்துக்கு கீழ் அவன் பார்வை போகும் முன்னே அவள் தன் முகத்தை பார்த்ததும் அவள் தன் முகத்தை நன்றாக பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்துதான் என்ன பேசிட்டியா என்று கேட்டான் தன்னை பார்க்கும் பெண்கள் ஒரு நிமிடம் தன் கண்ணை விழிவிரித்து பார்த்துதான் செல்வர் அந்த மையிட்ட கண்கள் அவ்வாறு தன்னை பார்க்க வேண்டும் என்று கருதியே அவன் கேள்வி கேட்டது ஆனால் அதற்கு எதிர்வினைதான் மணிமேக்களிடம் இருந்து அவன் எதிர்பார்க்காதது தன்னை ஆர்வத்தோடு விழிவிழித்து பார்ப்பதற்கு பதில் அவள் விழி சுருக்கி யோசனையுடன் தன்னை பார்த்த அந்த பார்வையில் லேசாக அவன் கர்வம் கொஞ்சம் அசைத்து பார்த்தது பின் அவளை அமர சொன்னவன் புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அறிமுகம் பண்ணிக்கோங்க என ஒருவர் பின் ஒருவராக தங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டனர் யாரின் பெயரும் அவன் மனதில் பதியவில்லை அவளின் முறை வரும் வரை அவள் எழுந்து நிற்கவும் உடல் பரபரத்ததுதான் ஆனால் அதை ஒரு தொழியும் காட்டிக் கொள்ளாது நின்றவளை பார்த்தான் மணிமேகலை எழுந்து நிற்கும் போது அவள் கண்முன் லாலி கையில் வைத்திருந்த தன் பெயர் பலகை ஞாபகத்திற்கு வந்தது கூடவே சோனாலி சொன்ன நீ நீயாக இரு என்ற வார்த்தை மனதில் தோன்றியதும் தன்னால் என் பெயர் க மணிமேகலை என்று தூய தமிழில் சொன்னாள் ஜானுக்கு தமிழ் தெரியுமே அது என்னவோ மலர்விழிக்கு தமிழ் மீது தீராத காதல் வில்சனுக்கு மலர் மீது தீராத காதல் அதன் எதிரொலி எப்போதும் வீட்டில் தமிழ்தான் பேசுவது அதனால் ஜானுக்கு தமிழ் நன்றாகவே தெரியும் இருந்தும் அவள் பேசிய இந்த தூய தமிழ் இவளுக்கு தமிழ் பிடிக்குமோ அப்போ இந்தியாவையும் பிடிக்கும்தானே இங்கேயே இருக்க விரும்ப மாட்டாளா என்று யோசிக்க வைத்தது அவள் தன்னை ஆர்வமாக பார்க்கவில்லை மேலும் அனைவரும் ஆங்கிலத்தில் தங்களை அறிமுகப்படுத்த இவள் மட்டும் தமிழில் நிரந்தரமாய் இங்கிருக்க பிடிக்காதோ தன் படுக்கையில் கண்மூடி படுத்திருந்தவன் மனது முழுவதும் இதுவே ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு இருந்தது இந்தியாவில் ஷங்கரி வீராவின் அம்மா அவன் தட்டில் உணவை பரிமாறியவாறே வீரா நீ மணிக்கிட்ட ஊருக்கு போகும் முன்னவாவது ஓ விருப்பத்தை சொல்லி இருக்கலாம் என்று தன் ஆதங்கத்தை தன் மகனிடம் சொன்னவர் இதை எத்தனை முறை தன் மகனிடம் சொல்கிறார் என்று அவருக்கே தெரியாது ஷங்கரிக்கு என்னவோ மணிமேகலையை அவ்வளவு தூரம் படிக்க வைக்க விரும்பவில்லை அவள் தன் அண்ணன் பெண் மட்டுமாக இருந்தால் அவர் இவ்வாறு கருதி இருக்க மாட்டார் ஆனால் தன் மகனுக்கு பிடித்தமான பெண்ணாகவும் அண்ணன் மகள் இருந்து விட்டமையாலும் இப்போது தன் மகனின் வயது இருபத்தி எட்டு முடிந்து இருபத்தி ஒன்பதில் அடுத்த மாதம் அடி எடுத்து வைக்க காத்துக்கொண்டு இருக்கும் நேரத்தில் இன்னும் தன் மகனுடைய திருமணம் காண இரண்டு வருடம் காத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்ற கவலை தன் அம்மாவிடம் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் உன் திருமணத்தை மணிமேகலையோடு முடித்து கொடுத்து விடுவேன் என்று சங்கரி சொன்னதற்கு அம்மா என்ன அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு எல்லாம் கட்டக்கூடாது அவள் மனசு சொல்லி என்ன கட்டணும் என்று வீரா சொல்ல சரிடா அவ மனசு என்னத்தை சொல்றது அதையாவது கேட்டு சொல்லுடானா அதற்கு இது நேரம் இல்லை என்கிறான் 
தன் ஆதங்கத்தை சாப்பாடு பரிமாறிக்கொண்டு திருத்துவிட்டு செல்பவருக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாது தன் அறைக்கு சென்ற வீராவுக்கு அங்கிருந்து தன் உடற்பயிற்சி செய்யும் கருவியை பார்த்ததும் வீராவின் முகத்தில் தன்னால் புன்னகை வந்தது பத்து வருடம் முன் அனைவரும் ஒரே வீட்டில்தான் இருந்தார்கள் மூன்று மாமன் அத்தைகள் அத்தை பிள்ளைகள் என்று இருந்தபோதும் இவன் அனைவரிடமும் அளவோடுதான் பேசுவான் அதே போல்தான் அத்தை மகன் இருவரும் கேட்டால் பதில் என்ற முறையில் மட்டும்தான் பேச்சு இருக்கும் ஆனால் மணிமேகலை அவளை நினைக்கும் போதே அவன் உதட்டில் தழுவிய சிறிய புன்னகை பெரிதாக விரிந்தது வீரா அப்போதுதான் தன் முதல் வருட கல்லூரி வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்த சமயம் தன் பரந்த தோள்களை பார்த்து உடன் படிப்பவர்கள் பெண்களுக்கு இதுபோல் ஷோல்டர் பிராடா இருந்தாதான் பிடிக்கும் உன்னை எல்லா பெண்களுக்கும் பிடிக்கும் பார் என்ற பேச்சில் அந்த வயதிற்குரிய ஒரு கிளர்ச்சி ஆர்வம் ஏதோ ஒன்று தன் உடலை இன்னும் பேணுவதில் வீராவுக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டது அதன் விளைவு சென்னையில் அதற்கு என்று இருக்கும் உடல் பயிற்சி மையத்தில் தன் உடலுக்கு மேலும் வலுக்கூட்ட தன் பயிற்சியை செய்பவன் தன் ஊரில் தன் வீட்டிலேயே அதற்கு உண்டான கருவியை வாங்கி உடல் பயிற்சி செய்வான் சில சமயம் மொட்டை மாடியில் உடல் பயிற்சி செய்யும் போது பத்து வயதான மணிமேக்களை எப்போதும் தன்னை அத்தான் அத்தான் என்று சுற்றி வருபவள் அவனின் இந்த உடல் வளர்ச்சியை பார்த்து எப்படி அத்தா இங்கு எல்லாம் இப்படி வீங்கியிருக்கு என்று ஆசையோடு அவனின் ஆம்சை பிடித்து பார்த்து மகிழ்ந்த அந்த சிறு பெண்ணின் இந்த ஆச்சரியம் அவனுக்கு ஒரு பெருமையை கூட்டியது தன் கைகளை மடக்கி இதில் நீ தொங்கே என்று சொல்லி அவளை ஊஞ்சலாட்டுவான் ஒரு சில பயிற்சிக்கு வேட்டிக்கு பதிலாய் இவளை உபயோகிப்பான் அதாவது அவன் மல்லாக்க படுத்துக்கொண்டு தன் இரு கையையும் தூக்கி அவளை அதில் பிடித்து கொண்டு இரு கையையும் கீழே விடாது பயிற்சி செய்வான் அவன் அவ்வாறு செய்யும் போது அதுவும் தன் கையோடு அவளையும் தன் முன் கொண்டு வந்து பின் மேல் தூக்கி என்று செய்யும் போது அவளுக்கு அவ்வளவு குஷியாக இருக்கும் அதனால் அவன் எப்போது ஊருக்கு வந்தாலும் அவனுக்கு முன் இவள் எழுந்து அவனிடம் அத்தா எப்போ எக்ஸசைஸ் செய்வீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே வீராவின் பின்னே சுற்றி திரிவாள் வீராவும் தன் அறையில் பயிற்சி செய்யாது மொட்டை மாடிக்கு வந்து உடற்பயிற்சி செய்பவன் மறக்காத மணிமேகளையும் அழைப்பான் அப்போது மணிமேகலைக்கு பனிரெண்டு வயது வீராவுக்கு பத்தொன்பது வயது வீரா மணிமேகலையை குழந்தையாய் குழந்தையாக மட்டுமே பார்த்த சமயம் அத்தியாயம் ஏழு எப்போதும் போல அந்த கல்லூரி விடுமுறைக்கு வீட்டுக்கு வந்தவன் பின்னாலேயே அத்தா எப்ப மாடிக்கு போவீங்க என்று கேட்டாள் மணிமேகலைக்கு சென்ற வாரம் பார்த்த ஒரு திரைப்படம் நினைவு வந்தது அதில் நாயகனும் இப்படித்தான் நாயகியோடு சேர்ந்து உடல் பயிற்சி செய்ய அடுத்து இதுபோல அத்தான செய்ய சொல்லணும் என்று வளர்ந்தும் வளராத அந்த குழந்தை மனதுக்கு அந்த காட்சியில் காட்டிய காதலோ காமமோ தெரியவில்லை தன் அத்தான் தன்னை கையில் தாங்கிக் கொண்டு மேலும் கீழும் மூஞ்சலாடுவது போல செய்யும் போது அவளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அவ்வளவே மணிமேகலை தன் வீரா அத்தானை அந்த தடவை மிக ஆவலோடு எதிர்பார்த்தாள் தன் ஆவல் மிகுதியில் சமையல் கட்டில் சங்கரையிடம் அத்த அத்தான் எப்போ வருவாரு என்று ஆசையுடன் கேட்டாள் மணிமேகலையின் முகத்தை கொஞ்சியவாறே அடுத்த வாரம் வந்துடுவாமா என சங்கரை சொன்னது போல வீரா வந்ததிலிருந்து மணிமேகலை அவன் பின்னவே சுற்றி கொண்டு இருப்பதை பார்த்து சங்கரி கூட என்ன வீரா சின்ன சிட்டு ஓம் பின்னாடியே சுத்துது என்று கேட்டார் வீராவின் நாக்கில் அன்று என்ன இருந்ததோ அது செட்டுக்கும் எனக்கும் உண்டானது என்று பதில் அளித்தான் அதற்கு சங்கரியும் சரிப்பா நான் உங்க நடுவில் வரல என்று எந்தவித விகல்பமும் இல்லாத காரணத்தால் சொல்லிவிட்டார் இந்த பேச்சுக்களை அந்த வீட்டிலிருந்த இரு சித்திகளும் கேட்க நேர்ந்தது ஆனால் சங்கரி போல அதை விகல்பம் இல்லாது எடுத்துக்கொள்ள அவர்களால் முடியவில்லை அதுவும் இல்லாது வசதியில் தாங்கள் என்னதான் உயர்ந்து இருந்தாலும் அழகில் குரல் வளத்தில் வரலட்சுமியின் அருகில் கூட அவர்களால் செல்ல முடியாது அதுவும் சாதாரண காட்டன் புடவையில் கூட ஜொலிக்கும் வரலட்சுமியின் லக்ஷ்மி கலாட்சியமான முகத்தை பார்க்க பார்க்க ஏனோ அவர்கள் மனதில் பொறாமை எழும் அதே அழகோடு மணிமேகளை பிறக்க தங்களை கொண்டு தன் மைந்தர்கள் பிறக்க 
அவர்கள் பொறாமை கூடியதை தவிர குறையவில்லை தன் அத்தை என்னதான் வரலட்சுமியையும் அவள் மகள் மணிமேகலையும் தங்களோடு கீழ் நடத்தினாலும் தங்களோடு ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட அக்கறை அவர்கள் மீது செலுத்துவது போலிருக்கும் அந்த வீட்டின் அடுத்து வந்த இரு மருமகள்களுக்கும் ஒருமுறை வரலட்சுமி வீட்டின் வேலையாலே முதல்ல சாப்பிட்டு அடுத்த வேலை பாருங்க என்று சொன்னதோடு உணவும் பரிமாறியவளை பார்த்த இருவரும் தன் அத்தையிடம் சென்று இதனை சொல்ல இதுவரை தெய்வநாயகியை அதுபோல ஒரு அவதாரத்தை பார்த்தது இல்லை இனி பார்க்க போவதும் இல்லை என்பது போல பார்த்து பேசுங்க நீங்க எனக்கு அண்ணம் பொண்ணுதா ஆனா அவ இந்த வீட்டு கௌரவம் அண்ணன் பொண்ணா கௌரவமான ஒரு நில வந்தா எனக்கு என் வீட்டு கௌரவம்தான் முக்கியம் இனி இப்படி ஒரு எண்ணம் வரக்கூடாது என்று திட்டவட்டமாக தெய்வநாயகி சொல்லிவிட்டார் அந்த ஆதங்கம் அவர்கள் மனதில் இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது இப்போது மணிமேகலை மற்றும் வீராவின் இந்த பேச்சால் தங்களுக்கு ஏதும் ஆதாயம் கிடைக்குமா என்று அவர்களையே கண்காணித்துக் கொண்டு இருந்தனர் வீரா வந்ததிலிருந்து மணிமேகலை அவன் பின் சுற்றுவதையும் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தனர் எப்போதும் வீரா மாடிக்கு போனால் மணிமேகலை பின்பக்கம் கோழியிடும் நாட்டு முட்டை இரண்டை எடுத்துக்கொண்டுதான் போவாள் அவளே அந்த முட்டையை உடைத்து வீராவின் வாயில் ஊற்றுவதில் மணிமேகலைக்கு ஒரு அல்ப சந்தோஷம் என்று கூட சொல்லலாம் எப்போதும் போல வீரா மொட்டை மாடிக்கு சென்றதும் மணிமேகலை முட்டையோடு அவன் பின் சென்று அவன் வாயில் ஊற்றியவள் அத்தா நீங்க இப்படி படுத்துட்டு என்ன முதுகலை ஏத்தி பண்ணுங்க அத்தா என்று மணிமேகலை சொன்னதும் ஏ சிட்டு உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று முட்டையை குடித்ததும் உடற்பயிற்சி செய்ய ஏதுவாக தான் போட்டு இருந்த பணியினையும் கழட்டியவாறே வீரேந்திரன் கேட்டான் மணிமேகலையும் எந்த விகழ்ப்பமும் இல்லாது தான் பார்த்த திரைக்காட்சியை சொல்ல மணிமேகலை இழும் குறுத்து அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனா வீரா அவள் சொன்ன காட்சி என்ன என்று தெரியும் அளவுக்கு பத்தொன்பது வயதை தொட்ட இளைஞன் அல்லவா அதனால் வீரா தயங்கினான் உங்களுக்கு அது செய்ய வராதா என்று மணி கேட்க சிச்ச எனக்கு செய்ய வரும் ஆனா நீ என் மேல விழாம இருந்தா சரி எப்போதும் வீரா மணிமேகலையை தன் கை மீது அவளை படுக்க வைத்து செய்த உடற்பயிற்சியில் அவள் தன்மேல் விழாமல் பார்த்து கொள்வது அவன் கையில் இருந்தது ஆனால் இந்த முறை முதுகில் அவள் தன் இரு கை கொண்டு தன் உடல் மேல் படாது அவள் தன் உடல் பாரத்தை சுமக்க வேண்டும் அதனால் வீரா திரும்ப திரும்ப உன் கை வலுக்குவது போல இருந்தால் சொல்லு சிட்டு என்று பார்த்து பார்த்து செய்ய அவளுக்கோ ஏக குஷி அத்தா நல்லா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே ஆடை அணியாத அவன் உடலின் வியர்வையில் இவளின் கை வலிக்கிவிட சட்டென்று வீராவின் முதுகில் ஒட்டியவாறு படுத்து கொண்டாள் படுத்தும் கூட அவள் பதறி எழவில்லை வலிக்கிடிச்சாத்தா என்று சொல்லிக் கொண்டே திரும்பவும் அவன் முதுகு பகுதியில் கை ஒன்று எழ பார்த்தவளுக்கு முடியாது திரும்பவும் வீரா முதுகிலேயே படுத்து கொள்ளும்படி ஆகிவிட்டது வீராவும் அவளை திட்டாது என்ன சிட்டு ஏ முதுகு உனக்கு மெத்த போல இருக்கா என்று கேட்டவன் இரு இரு எழாத நானே உன்னை இறக்கி விடுகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் சாஷ்டாங்காமாய் தரையில் படுத்து கொள்ளவும் அவள் தரையில் கை ஒன்று எழ பார்க்கவும் அந்த வீட்டின் மொத்த குடும்பமும் அங்கு வரவும் சரியாக இருந்தது ஓ இதுக்குத்தான் அத்தா எப்ப மேல போவ எப்ப மேல போவன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தியா என்று இரண்டாம் மருமகள் சொல்ல இன்னும் பெரிய மனுஷி கூட ஆகல அதுக்குள்ள பாத்தியா என்று அடுத்த மருமகள் சொல்ல இவர்கள் வந்து இப்படி பேசுவதற்குள் வீராவும் மணிமேகலையும் எழுந்து நின்று விட்டனர் இவர்களின் பேச்சு மணிமேகலைக்கு தான் புரியாது ஏதோ திட்டுறாங்க என்ற அளவுக்கு தெரிந்தவளாய் குழம்பி போய் மணிமேகலை அவர்களை பார்த்தாள் ஆனால் இவர்கள் பேசியதின் அர்த்தம் புரிந்த வீரா பேச்சு பார்த்து வரட்டும் இதுவரை என்ன என்று மரியாதையாக பேசிய வீரா தன் விரல் நீட்டி பார்த்து என்பது போல சொல்லவும் சங்கரியிடம் பார்த்த அண்ணி உங்க பையனை இப்பவே இப்படி பேச வைக்கிறா இன்னும் என்று அதற்கடுத்து என்ன பேசி இருப்பார்களோ சங்கரியோ அண்ணி போதும் என்ன இது சின்ன பசங்களை பார்த்து பேசும் பேச்சா இது அதுவும் மணி குழந்த என்று சொல்லி தன் இரு அந்நிமார்களையும் அடக்கியவர் தெய்வநாயகியிடம் என்னம்மா 
உங்க மருமகள்களை பேச விட்டுக்கிட்டு சும்மா இருக்கீங்க இந்த பேச்சு எல்லாம் அவர் காதல போச்சு அவ்வளவுதான் என தெய்வ நாயகி மணி இங்க வா என்று தன் பேத்தியை அழைத்தார் மணிமேகலைக்கு முதலில் இரு சித்தியும் பேசியது புரியவில்லைதான் ஆனால் வீரா பேசியது அத்தை சொன்ன சின்ன பெண் என்ற வார்த்தைகள் ஏதோ புரிந்தும் புரியாதது போல ஒரு கோர்வையாக அவள் மனதில் அர்த்தம் கண்டுபிடித்தவள் தயங்கியவாறே தன் அப்பத்தாவின் முன் நின்றாள் அத்தியாயம் எட்டு அந்த இரண்டும் கெட்டான் வயதில் மணிமேகலைக்கு இவர்கள் தன்னை அசிங்கப்படுத்தி பேசுகிறார்கள் என்ற அளவுக்குத்தான் தோன்றியது அப்பத்த தன்னை அழைக்கவும் பயம் பாதியும் தயக்கம் மீதியுமாகத்தான் தயங்கி தயங்கி முன் நின்றாள் சிறு வயது முதலே தன்னையும் தன் பெற்றவர்களையும் ஒதுக்கிய மற்றவர்களும் அங்கிருக்க சங்கரையும் வீராவும் தான் எப்போதும் இவர்களோடு நன்கு பேசுவர் ஆக தான் ஒதுக்கிய தன்னை ஒதுக்கிய ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் அங்கு நிற்க தப்பு செய்யாமலேயே கால் கையெல்லாம் நடுநடு என நடுங்கிக் கொண்டே மணிமேகலை தெய்வநாயகியின் முன் நின்றாள் ஓ அண்ணனோட எல்லாம் பேசாம இருக்கிற நீ எதுக்கு அத்தானோட மட்டும் பேசுற என்ற கேள்வியை தெய்வநாயகி கேட்டார் அவர் இதுவரைக்கும் தவறா என்னவில்லை ஆனால் வீரா குட்டி நீ கீழப்போ என்று அவளை அனுப்ப பார்த்தான் அது எது போல காட்சி என்பது இப்போது வரை மணிமேகலைக்கு தெரியவில்லை ஆனால் வீராவுக்கு தெரியுமே ஆனால் மணிமேகலை அங்கு இருப்பவர்கள் தன்னை கோபத்தோடு முறைப்பதை பார்த்துவிட்டு இங்கு நடந்ததை சொன்னால்தான் தன்மேல் இருக்கும் கோபம் போகும் இல்லையென்றால் தன்னை பார்க்கும் போது எல்லாம் திட்டுவார்கள் என்று நினைத்து அந்த இடத்தை விட்டு அகலாது அங்கேயே நின்றிருந்தாள் வரலட்சுமியும் குட்டிமா சொல்லிடுடா அவளின் தலைமுடி கோதி சொன்னவரின் குரல் உடைந்து இருந்தது அம்மா அழுவதை பார்த்து மணியும் அழுது கொண்டே தன் பாட்டியிடம் அப்பத்தா போன வாரம் படம் என்று ஆரம்பித்தவளின் கன்னத்தில் பலார் என்று ஒரு அறை விட்ட வீரா போ நீ போ என்று திட்டினான் என்பதை விட கத்தினான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மணிமேகலையை இதுவரை அந்த வீட்டில் சீராட்டி யாரும் வரலக்கவில்லை வரலட்சுமியே தன் மகளை கொஞ்ச முடியாது அப்போதுதான் அவ்வீட்டில் யாருக்காவது ஏதாவது தேவைப்படும் அதனால் அவள் தாய் கூட அவளிடம் அதிக நேரம் செலவிட்டது கிடையாது ஆனால் அடித்தது அந்த பனிரெண்டு வயது வரை அவள் ஞாபகத்தில் யோசித்து பார்த்ததில் அவளுக்கு விடையில்லை அந்த வீட்டிலேயே அத்தான் அத்தான் என்று ஆசையோடு அழைத்த வீரா தன்னை அடித்தது மட்டுமல்லாது தன் உடல் நடுங்க அவன் போட்ட போ என்ற சத்தத்தில் கடைசியாக அவன் முகத்தை பார்த்தவளின் முகத்தில் என்ன இருந்தது கோபம் ஆதங்கம் வெறுப்பு என்று இதுவரை குழந்தை தனத்தை மட்டுமே பார்த்திருந்த மணிமேகலையின் முகத்தில் அன்று பார்த்த அவளின் அந்த முகம் என்று நினைத்தால் கூட தன் தலை உதறிக்கொள்வான் வீரா வீரா தன் அம்மாவிடம் நாம இனி இங்கு இருக்கக்கூடாது என்று விட்டான் அவர் தந்தையும் ஒன்றும் இல்லாதவர் கிடையாது அந்த ஊரிலேயே பெரிய வீடு குடும்பம் வசதியும் கூட ஆட்களும் நல்ல மனிதர்கள் கண்டிப்பானவர்களும் கூட எப்போது தன் மகன் இங்கு வேண்டாம் என்றானோ அடுத்த வாரமே அந்த ஊரிலேயே இவர்களுக்கு அடுத்த பெரிய வீடான தன் வீட்டை சீர் செய்து போய்விட்டார் பின் எப்போதாவது விசேஷம் என்றால் மட்டும் சங்கரி தன் கணவனோடு வந்து போவார் வீரா வந்த நாட்கள் மிக மிக சொற்பமே பழைய நினைவுகளில் திளைத்திருந்த வீரா மனதோடு மணிமேகலையை நினைத்து உன்ன குழந்தையா மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்த என்ன எப்படி குமரியா பார்க்க ஆரம்பித்த என்று மீண்டும் அவன் நினைவுகள் பின்னோக்கி சென்றது அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு தன் பெற்றோர்களோடு தனியாக வந்துவிட்ட வீரா பின் அந்த வீட்டுக்கு போக மனது வராது ஒரு ஒதுக்கத்துடன் தான் இருந்தான் சங்கரி எப்போதாவது அங்குள்ளவர்கள் பற்றி பேசினால் ஏன் காதுபட அவங்க வீட்டு விஷயத்தை பேசாதீங்க என்று சற்ற திட்டமாக சொல்லிவிடுவான் சென்னையில் அவனின் எம்பிஏ படிப்பின் தேர்வை எழுதி முடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தவனுக்கு ஹாலில் பரப்பி வைத்திருந்த பட்டு புடவையும் விற்பனையாளரையும் பார்த்துவிட்டு என்னம்மா இதெல்லாம் என்றான் மணிக்குட்டிக்கிடா இதெல்லாம் அந்த குட்டிக்கா இல்ல அத்தைக்கா என்று சந்தேகத்துடன் கேட்டவன் அவளுக்கு எதுக்கு புடவ பட்டு பாவடனா கூட போட்டுப்பா 
என சரி ஓ ஆசை ஏன் கெடுப்பானே என்றவர் மணிமேகலைக்கு பொருத்தமாய் இருக்கும் பட்டு பாவாடை எடுத்தவர் கூடவே இரு பட்டு புடவையும் எடுத்துக்கொண்டே அந்த பட்டு புடவைக்காரனை அனுப்பி வைத்தார் அதை பார்த்த வீரா சிரிப்புடன் மணிக்குட்டிக்கு வாங்கும் சாக்கல உங்களுக்கும் சேர்த்து எடுத்துட்டீங்க போல என டேய் சும்மா இருடா இந்த புடவை கூட மணிக்கு தான் வாங்கினது பாவாட ஓ ஆசைக்கு வாங்கின அதையெல்லாம் சபையில் வைக்க முடியாது என்றதும் கேள்வியாய் பார்த்தான் வீரா போன மாசம் பெரிய மனுஷி ஆயிட்டாடா அதை நம்ம சத்திரத்திலே வச்சு ஒரு சடங்கு செஞ்சிடலாமுன்னு அடுத்த மாதம் பள்ளிக்கூடம் திறக்கிறதுக்குள்ள செஞ்சிட்டா நல்லது என்ற அன்னையின் பேச்சை தொடர விடாது அவளுக்கு யாரு குச்சி கட்டுனது மகனின் கேள்வியையும் அந்த கேள்வியில் உள்ள வித்தியாசத்தையும் அப்போதுதான் கண்டு கொண்ட சங்கரி நம்ம தூரத்து வரவு பக்கத்து ஊர்ல தான் இருக்கான் ஏதோ விஷயமா இங்கே வந்தா அதான் அவனே வச்சுக்கிட்டு விசேஷத்தை முடிச்சுட்டாங்க இது ஒரு சாதாரண நிகழ்வுதான் ஆனால் அதை தன் மகனிடம் சொல்ல அவன் முகத்தில் தெரிந்த மாற்றத்தை பார்த்து அவ்வளவு தயங்கினார் ஏன் எனக்கு சொல்லல நான் தானே அவளுக்கு குச்சி கட்டணும் அவன் பேச்சில் அவன் உரிமையை விட்டு கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாது வேறு ஒன்றும் இருப்பது போல சங்கரிக்கு தெரிந்தது வீரா ஓ மனசுல என்ன இருக்கு என்று கேட்டதும் இதுவரை ஒன்னும் இல்லம்மா ஆனா இனி அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் நான் தான் செய்வேன் நான் மட்டும்தான் செய்வேன் என்றவன் பேச்சில் அவ்வளவு உரிமை அவள் தனக்கு மட்டும்தான் என்ற உறவு அதில் ஒளிந்து இருந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது மணிமேகலையின் சடங்கு அன்று சங்கரி தன் அண்ணன் மகளுக்கு சீர்வரிசையை பார்த்து பார்த்து எடுத்து வைத்தார் அதை பார்த்த அவர் கணவர் செல்வரத்தினம் கூட என்ன ஓ அண்ணன் மக சடங்குக்கு தானே வரிசை வைக்கிற என்னவோ கல்யாணத்துக்கு வைப்பது போல அடுக்கிக்கிட்டே போற என்று கிண்டல் செய்தார் செல்வரத்தினம் எப்போதும் சிக்கனம் என்பதை பார்க்க மாட்டார் வசதி இருக்கிறது ஆனால் பெற்றோர் இல்லை வீட்டோடு மாப்பிள்ளையாக இருக்கும் போது தன் மனைவியிடம் பணம் கொடுத்து நீயும் வாங்கிட்டு ஓ அண்ணிங்களுக்கும் வாங்கி கொடு என்று வீட்டு அரசியல் தெரியாது கத்தை பணத்தை கொடுப்பார் ஆனால் சங்கரி தனக்கு மட்டும் வேண்டியதை வாங்கி கொண்டு மற்றதை தன் கணவரிடமே கொடுத்து விடுவார் ஏண்டி நீயுமா நாத்தனார் புத்தியை காமிக்கிற என்றால் ஆமா இதுவும் ஒரு வகையான நாத்தனார் புத்தி தான் என்று சொல்லும் மனைவியை செல்வரத்தினம் புரியாது பார்ப்பார் சிலது ஆண்களுக்கு எப்போதும் புரியாது அதுவும் பெண்களின் குடும்ப அரசியல் புரியாத புதிரே தன் மகனின் மனது தெரிந்தவுடன் மணிமேகலைக்கு பத்து பவுனில் ஆரம் போல் வாங்கி அதற்கு தோதாக நெக்லஸ் கம்மல் வலையில் என்று முப்பது சவுரனை தன் கணவனோடு வாங்கி வந்தார் அப்போதும் அவர் கணவர் வியந்து பார்க்க ஏ அண்ணன் மகளுக்கு மட்டும் சீர் செய்வது என்றால் பரவாயில்ல ஏ மருமகளா வரப்போறவளுக்கு பார்த்து பார்த்து செய்ய வேண்டாமா என்ற சங்கரியின் பேச்சில் இதோ பாரு சங்கரி நீ ஏன் இது போல ஆசையெல்லாம் வளர்த்துக்காத அதே போல ஓ அம்மா கிட்டையும் சொல்லாத ஓ மகனுக்கு இது எல்லாம் பிடிக்காது என உங்க மகன்தான் சொன்னதே என்று வீரா பேசியதை சொல்ல என்னடி சொல்ற இது விளையாட்டு பேச்சு இல்லடி என்றார் நம்மளன்னா வீரா கிட்டையே கேட்டுக்கோங்க எனக்கு தலைக்கு மேல வேலை இருக்கு என்றவர் அந்த வரிசை தட்டை வேலையால் மூலம் வேனில் ஏற்றி கொண்டு இருந்தார் வீரா எப்போதும் போல உடையணிந்து சாதாரணமாய் வர செல்வரத்தினம் மகனை பார்த்தார் என்னப்பா எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சா ஓ அம்மா என்னென்னவோ சொல்றாளேப்பா என்று செல்வரத்தினம் வீராவை பார்த்து கேட்கும் போதே அவர்கள் முன் வந்து நின்ற சங்கரி மகனின் சாதாரண உடையை பார்த்து என்னடா இது சும்மா ஜம்முன்னு உடுத்தாம இப்படி உடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்க என்ற மனைவியின் பேச்சில் மகன் திட்டாத இருக்கும் போதே அனைத்தும் உண்மைதான் என்று நம்பிய செல்வரத்தினம் அவரும் தன் பங்கிற்கு போன தீபாவளிக்கு வாங்கின பட்டு வேஷ்டி பட்டு சட்டை போட்டு வாவீரா என்று அவரும் தன் சம்மதத்தை தெரிவித்தார் ஆனால் வீராவோ சங்கரியை பார்த்து இப்போ இந்த விழா உங்க அண்ணன் மக விழா அவ்வளவுதான் சும்மா அங்க போய் இது போல பேச்சையெல்லாம் பேசக்கூடாது என்றான் கண்டிப்பாய் ஏண்டா என்று கேட்டவரின் குரல் காத்து போன பலூனின் நிலை போலானது ஏனா அம்மா அவ குழந்தம்மா அடுத்த வருஷம்தான் அவ டென்த்து போறா இனிதான் அவ படிப்பை தொடக்கும் 
இந்த சமயத்தில் இது போல பேச்சு எல்லாம் அவ காதல விழக்கூடாது இந்த விஷயம் நம்மோட இருக்கட்டும் அம்மா தாக்கு கூட தெரியக்கூடாது என்று சொன்னவனின் பேச்சுக்கு ஏற்பதான் அவன் பெற்றோர்களும் நடந்து கொண்டனர் இதோ இன்று வரை யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது மணிமேகலையின் படிப்பு முடிய இதோ ஏழு வருடம் காத்திருந்தவனுக்கு இனி இரண்டு வருடம் காத்திருக்க வேண்டுமா என்று நினைத்தாலே வீரேந்திரனுக்கு மலைப்பாகத்தான் இருந்தது இதுபோல மணிமேகலையின் நினைவில் வீரா திழைத்துக் கொண்டு இருந்தான் கலிபோர்னியாவில் நம் ஜான் பார்த்து பார்த்து தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு கண்ணாடி முன் நிற்க ஏதோ ஒன்று குறைவது போலவே இருந்தது பின்தான் தன் கோலரை கண்ணில் மாட்டிவிட்டு பார்த்தவன் மனதில் முழு திருப்தி எழ சாப்பிட கீழே சென்றான் இன்றாவது தன்னை அவள் பார்க்க மாட்டாளா என்று நினைத்து கொண்டேதான் அவன் சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருந்தான் மலர்விழி காலேஜ்ல ஏதாவது ஃபங்க்ஷனா ஜான் புது உடையை பார்த்து வினாவினார் இல்லம்மா ஏன் கேட்கிறீங்க என்று தன் அண்ணையிடம் கேள்வி கேட்டாலும் நேரத்தை பார்த்தவாறே விரைவாக உணவை உண்டு கொண்டு இருந்தான் ஜான் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்த வில்சன் பையனோட மேக்கப் இன்னைக்கு கொஞ்சம் தூக்கலா தெரியுதே என்றவர் தன் மனைவியை பார்த்து கண்ணடிக்க டேடி இனி இந்த வீட்டுல என் ரொமான்ஸ் மட்டும்தான் நடக்கும் ஏன் பெல் கூட இனி நீங்க உங்க ஒய்ஃப கூட்டிக்கிட்டு தனி கொடுத்தனம் போயிடுங்க என்றவன் தாயின் கண்ணத்தை தட்டி உங்க மருமகளை பார்க்க டைம் ஆயிடுச்சு மத்த விஷயத்த ஈவினிங் வந்து பேசிக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே தன் காரை எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டான் என்னங்க இவன் இப்படி பேசிட்டு போறா என்று கவலையுடன் மலர்விழி தன் கணவரை பார்க்க அவரும் நடந்தவைகளை சொல்ல இல்ல ஜானுக்கு எதுனாலும் அவன் விருப்பத்துக்கு கிடைச்சிடும் கிடைச்சிடணும் இப்போ அந்த பொண்ணை பத்தி பேசும்போது கூட இவன் விருப்பத்தை வச்சுதான் சொல்றானே தவிர அந்த பொண்ணுக்கு தன்னை பிடிக்குமான்னு யோசிக்க கூட மாட்டேங்கிறானே அதுதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு எல்லாம் நல்ல விதமா நடந்துட்டா பரவாயில்ல அது போல சொல்லாத மலர் நம் மக விருப்பப்பட்டது எல்லாம் அவனை வந்து சேரும் நம்ம மகனுக்கு என்ன குறைச்சல் ஒரு பெண் மறுக்கும் அளவுக்கு நம்ம மகனுக்கு எந்த குறையும் இல்ல மலர் அதனால நல்லதையே நென நல்லதே நடக்கும் என்று ஏதேதோ சொல்லி தன் மனைவியை சமாதானப்படுத்திய வில்சன் மனதிலும் இதேதான் ஒருவேளை அந்த பெண் மறுத்துவிட்டால் அத்தியாயம் பத்து ஜான் விக்டர் மணிமேகலை படிக்கும் வகுப்பில் பாடம் நடத்த தொடங்கி இரண்டு வாரம் கடந்துவிட்ட நிலையில்தான் அந்த உடை நடை அனைத்திலும் மிகுந்த அக்கறை எடுத்து மணிமேகலையின் வகுப்பறைக்குள் நுழைந்தான் ஜான் விக்டரின் இந்த உடை அலங்காரத்திற்கு அதிகப்படியான அக்கறை எடுத்ததற்கு காரணம் நம் மணிமேகலையே மணிமேகலை முதல் நாள் வகுப்பு மட்டுமல்லாது அவன் எடுத்த அடுத்தடுத்த வகுப்பிலும் ஜானை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இல்லை அதற்கு காரணம் அவள் வளர்ந்த நாட்டில் ஆசிரியருக்கும் மாணவியருக்கும் இருக்கும் அந்த உயர்ந்த இடமா அது மணிமேகலுக்கே தெரியவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஜான் மணிமேகலின் வகுப்புக்குள் நுழையும் போதே அவளை பார்த்தவாறே தான் உள் நுழைவான் ஜானின் இந்த பார்வை அவன் அடுத்த நாள் வகுப்பு எடுக்கும் போதே அந்த வகுப்பில் இருக்கும் அனைத்து மாணவ மாணவியர்களுக்கும் தெரியும் போது நம் மணிமேகலைக்கு தெரியாதா என்ன தெரியும் அதுவும் அவன் பாடம் நடத்தியதும் புரிந்ததா ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க என்று அனைவரையும் பார்த்து கேட்கும் ஜான் கடைசியாக அவன் சொல்லும் சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க என்ற அந்த வார்த்தை சொல்லும் போது தன்னால் அவன் பார்வை மணிமேகலையைத்தான் பார்க்கும் அவன் மணிமேகலையை வெளிப்படையாகத்தான் பார்த்தான் அவன் பார்வையில் திருட்டுத்தனம் இல்லை அவன் செயல் இவள் தனக்கானவள் என்று அனைவருக்கும் புரியும்படிதான் இருந்தது அனைவருக்கும் புரிந்தும் விட்டது என்பதை அவனும் அறிவான் ஆனால் தன் பார்வைக்கு அவளிடமிருந்து ஒரு ஆச்சரியமான பார்வை என்ன ஒரு ஆர்வமான பார்வை கூட இல்லாது தான் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்க அவள் தன்னை பார்க்கும் அந்த சாதாரண பார்வையே வருவதால் முதல் முறை அவன் கர்வம் அடிவாங்கியது போல உணர்ந்தான் தினம் தினம் இதுவே நடப்பதால் ஜானுக்கு எதிலோ தோற்கும் உணர்வு ஆக இன்று ஏதாவது ஒரு முடிவு தெரிய வேண்டும் என்று அவனுக்குள் ஒரு முடிவு எடுத்தவனாய் வந்தான் வகுப்பறையில் ஜான் நுழையும் போதே எப்போதும் போல அவன் பார்வை மணிமேகலை மீது படிந்து பின் அனைவரையும் பார்த்து குட் மார்னிங் என்றவன் வகுப்பின் பின் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த மணிமேகலையை பார்த்து அனைவரும் ஒரு நமட்டு சிரிப்பு சிரிக்கவும் மறக்கவில்லை மணிமேகலையின் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த சோனாலி ஏய் சார் சும்மா நச்சுன்னு வந்திருக்காருடி பாரே என்று சொல்லி அவள் காதில் கிசு கிசித்தாள் ஏய் சும்மா இரு சார் காதில விழுந்துட போகுது என்று சொல்லி சோனாலியை அதட்டினாள் 
விழுந்தா விழட்டும் அவர் இந்த ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்ததே உனக்காக தான்னு நினைக்கிறேன் அநேகமா இன்னைக்கு அவர் உன்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன் உள்ளே நடுங்க தொடங்கியது ஆம் உண்மையாய் ஜான் விக்டரின் பார்வையில் மணிமேகலை பயந்துதான் விட்டாள் ஊரில் அனைவரையும் பார்ப்பவள் தான் அவள் ஆனால் அவள் பார்ப்பது யாருக்கும் தெரியாது பெரிய வீட்டு பெண் என்ற மரியாதை அவளுக்கு வீட்டில் இல்லை என்றாலும் ஊரில் இருந்ததால் யாரும் அவளை சும்மா கூட பார்த்தது இல்லை மிக மிக நல்ல பிள்ளையாகவே அந்த ஊரில் வளம் வந்தவள் அதே பெயருடன் இதோ நாடு விட்டு நாடும் வந்துவிட்டாள் இங்கு முதல் நாள் முதல் வகுப்பிலேயே மிக அழகான ஒருவன் தன்னை விரும்பி பார்த்தபோதும் பதில் பார்வை பார்க்க முடியாமல் இல்லை பார்க்க பயந்து போய் கூடிய மட்டும் அவனை பார்ப்பதை தவிர்த்து கொண்டு வந்துவிட்டாள் தன் ஊரில் அவளுக்கிருந்த தைரியம் இங்கு ஏனோ காணாமல் போய்விட்டது என்று நினைக்கும் அளவுக்கு அவள் மனது மிகவும் சோர்ந்துதான் இருந்தது கூட்டுக் குடும்பத்தில் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இல்லை என்றாலும் தன் ஊர் தன் சொந்தம் என்று இருந்தவளுக்கு இங்கு வந்த நாளிலிருந்து யாரும் இல்லாத தனிக்காட்டில் தான் இருப்பது போல அவள் தனிமையை உணர்ந்தாள் அதுவும் ஜான் தன்னையே பார்ப்பது ஏனோ அவளுக்கு பயமாக இருந்தது ஊரில் இருந்தாளாவது வசுவிடம் சொல்வாள் அவள் ஏதாவது இதற்கு யோசனை சொல்லக்கூடும் இந்த நாட்டில் வந்தவுடன் இந்த பிரச்சனையை யாரிடம் சொல்வாள் யாரிடம் சொல்வது என்று நினைக்கும் போது லாலி மணிமைகளின் ஞாபகத்தில் வந்தாள் உடனே கைபேசியில் லாலியை அழைத்தும் விட்டாள் அழைப்பை ஏற்றதுமே இன்னைக்கு கூட வீரா கேட்டாரு மணி பேசிச்சான்னு நீ ஏன் எனக்கு கால் பண்ண மாட்டேங்கிற என்றவளின் கேள்வியில் பொட்டில் அடிப்பது போல ஐயோ இவ வட்டிக்கார ஆளாச்சே இவகிட்ட சொன்னா உடனே அது வட்டிக்காரங்கிட்ட போயிடுமே அப்புறம் அவன் வீட்டில் சொல்லி அனைவரும் கூடி என்னல்ல கும்மி அடிப்பாங்க என்று மணிமேக்களையின் மனதில் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் போது லாலி இப்ப எதுக்கு நீ கால் பண்ண உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா என்று கேட்ட கேள்வியில் இவள் மீதிருக்கும் அக்கறை தெரிந்தாலும் கூடவே வீராவின் முகமும் தெரிய மணிமேகலையின் வாய் தன்னால் ஒண்ணுமில்ல சும்மாதான் கால் பண்ணன என மணி நீ என்கிட்ட இருந்து ஏதாவது மறைக்கிறியா என்ற சந்தேகத்துடன் தான் லாலி கேட்டாள் சச்ச சும்மாதான் கால் பண்ண நீங்க சொல்றத பார்த்தா இனி சும்மா கூட பண்ணக்கூடாது போல என்றவள் சில நிமிடங்கள் பேசிவிட்டு வைக்க அடுத்த சில நொடிகளில் வீரேந்திரனிடமிருந்து மணிமேகலைக்கு அழைப்பு வந்தது லாலி நீ சொன்னதை நம்பவில்லை என்பதை சொல்லாமல் சொல்லியது கடவுளே என்று மனதில் ஒரு வேண்டுதலை வைத்த மணிமேகலை வீராவின் அழைப்பை ஏற்று ம் சொல்லுங்க என வீரேந்திரனும் அதேதான் சொல்லு என அவளுக்கு நன்கு புரிந்தது நீங்க தானே போன் செஞ்சீங்க அப்போ நீங்க தான் சொல்லணும் என்று மிகவும் திறமையாக பேசுவது போல மணிமேகலை வீரேந்திரனிடம் பேசினால் அதுதான் நானும் சொல்றேன் லாலிக்கு போன் பண்ணியே ஏன் எதுவும் சொல்லல என்ற வீரேந்திரனின் கேள்விக்கு உடனே மணிமேகலை பதில் சொல்ல முடியாது வாயடைத்து போனது மணி மணி என்று வீரா இரண்டு முறை சத்தம் போட்டு அழைத்த பின் நினைவுக்கு வந்தவள் இல்ல அவங்க சிம் கொடுக்கும் போதே ஏதாவது இருந்தா கால் பண்ண சொன்னாங்க அதுதான் கால் பண்ணே என அப்ப என்னவோ இருக்குதானே என்னன்னு சொல்லு கடவுளே நான் லோன்லியா ஃபீல் பண்ண அதான் லாலிக்கு போன் போட்டேன் இனி ஜென்மத்துக்கும் போன் போட மாட்டேன் என்றால் சற்ற எரிச்சலுடன் அப்படியும் வீரேந்திரன் நம்பாமல் வேற ஒன்னும் இல்லல்ல மணி உனக்கு அங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லல்ல என்று திரும்ப திரும்ப கேட்டு அவளும் சமாளித்த பின்னேதான் அழைப்பையே அணைத்தான் அதன் பின் அடுத்த சில நேரத்தில் லாலி நேரிலேயே வந்துவிட்டாள் லோன்லியா இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன என்றவள் மணியை அழைத்து கொண்டும் சென்று விட்டாள் தான் வாங்க வேண்டிய சில பொருட்களை சொல்லி இதெல்லாம் எங்கே கிடைக்கும் என லாலி அழைத்து கொண்டு செல்ல கூடவே சோனாலியும் வர இந்தியர்கள் அதிகம் செல்லும் மாளுக்கு அழைத்து வந்தாள் அதன் பின் நேரம் போனதே தெரியவில்லை இருவரையும் லாலி மீண்டும் விடுதியில் விட்டு செல்ல சோனாலி கூட உனக்கும் இந்த ஊருக்கும் ஏக ராசிதான் போல காலேஜ்ல ஜான் சார் வெளியில லாலி கலக்கிற மணி கலக்கிற என்று கிண்டல் செய்தாள் சோனாலிக்கு மணிமேகலை ஏன் இப்படி இருக்கிறாள் என்பதில் ஆச்சரியமே அதிலும் ஜான் வெளிப்படையாய் பார்க்க அதுவும் அவன் பின்புலம் அறிந்த பின்னே எப்படி இவளால் இப்படி இருக்க முடிகிறது என்றுதான் நினைத்தாள் நீ லக்கி மணி அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணா தயங்காம ஏத்துக்க என்று சொல்பவளிடம் 
மணிமேகலை என்னதான் சொல்ல முடியும் அனைத்திற்கும் அமைதி காத்தாள் மணிமேகலைக்கும் கல்லூரியில் நிலை கொள்ளவில்லை அவள் உள் மனதோ என்னவோ நடக்கப் போகிறது என்று சொல்ல அதற்கு ஏற்றார்போல கல்லூரி முடியும் சமயம் அனைவரின் முன்னிலையிலும் ஜான் உன்னுடன் பேசணும் கார் பார்க்கிங்ல வெயிட் பண்ணு என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் அவனின் இந்த செயல் மணிக்கு சிறிதும் பிடிக்கவில்லை அதிலும் அந்த அதிகார தோரணை அவன் என்ன சொன்னாலும் என்ன கேட்டாலும் ஏன் பதில் நோதா என்று என்ன வைத்தது நான் படிச்சு முடிச்ச பின்தான் மத்ததை பத்தி யோசிக்கணும் எனக்காக வீரா பணம் ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருக்காரு படிச்சு முடிச்சுட்டு இங்கேயே வேலை பார்த்துட்டு அதை கொடுத்துடணும் நம்பி கொடுத்தவனை ஏமாற்றக்கூடாது அப்புறம் இங்கேயே யாரையாவது பார்க்கலாம் என்று நினைத்துதான் ஜான் விக்டருக்காக கார் பார்க்கிங்கில் மணிமேகலை காத்து கொண்டு இருந்தது ஆனால் அவள் நினைத்த பதிலை சொல்லாது அதற்கு எதிர்ப்பதமாய் ஜான் விக்டருக்கு சாதகமான பதிலை சொல்ல போகிறோம் என்று தெரியாது அத்தியாயம் பதினொன்று மணிமேகலையிடம் பேசிவிட்டு தன் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்ட ஜான் பெற்றவர்களுக்கு அழைத்து இருவரோடும் பேச வேண்டும் என்று சொல்ல வில்சன் தான் இருக்கும் ஹோட்டலை சொல்ல மலர்வெளியும் அங்கே வருவதாய் சொல்லிவிட்டார் மணிமேகலை சிறிது நேரம் காக்க வைத்த பின் அங்கு வந்து சேர்ந்த ஜான் அவள் முகத்தையே பார்த்தபடி ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணினியா என்று தெரிந்தே கேட்டான் ம் அவள் வந்து நேரமாகிவிட்டது என்பதை அவன் அறிவான் தன்னுடைய பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கும் போதே மணிமேகலை கார் பார்க்கிங்கை நோக்கி நடந்து போனதை பார்த்தான் அதனால்தான் கைபேசியில் பெற்றோர்களை அழைத்து பேசி வைத்து விட்டான் தூரத்தில் இருக்கும்போதே மணிமேகலின் முகத்தை பார்த்து கொண்டுதான் வந்தான் ஏதோ டென்ஷனில் அவள் நகத்தை கடித்து துப்பியதை பார்த்தபடி வந்தவன் மணிமேகலை தன்னை பார்த்ததும் தன் பதட்டத்தை முகத்திலிருந்து மறைத்தவாறு தன் முகத்தை சாதாரணமாக காட்டி தன்னிடம் பேசிய மணிமேகலையை யோசனையுடன் பார்த்து கொண்டே ஏ கார் அது என்று அங்கு நின்று கொண்டிருந்த விலை உயர்ந்த காரை காட்டி சொன்னதோடு அதனை நோக்கி சென்றவன் வா என்று அழைக்க அவளோ தயங்கி பார்த்தாள் அவள் தயக்கத்தையெல்லாம் முதறி தள்ள ஓ கற்புக்கு நான் கேரண்டி என்ற ஜானின் அந்த வார்த்தை மணிமேகலைக்கு போதுமானதாக இருந்தது எப்போதும் பீம்புடன் தான் அவள் செயல்படுவாள் அவள் அப்படி செயல்படுவது மற்றவர்களுக்கு தெரியாத போதும் அவள் மனதுக்கு தெரியும் தானே வீரேந்திரனிடம் கள்ளமில்லாததான் பழகினாள் ஆனால் அதை சித்திகள் எப்படியெல்லாம் பேசினார்கள் வீட்டில் இருப்பவர்களும் அவர்களை அடக்கவில்லையே எனக்கு கேரண்டி நானே தான் சார் வேற யாரும் கொடுக்க முடியாது கொடுக்கவும் விடமாட்டேன் என்று சொன்னவளின் பேச்சை ஜான் ரசித்தாலும் அவளின் குணநலனை ஆராய்ந்தவனின் மனதில் கூடவே ஏதோ ஒன்று முரண்டியது இருந்தும் எதுவும் சொல்லாது ஜான் அவளை தன் அப்பா அம்மா இருக்கும் ஹோட்டலுக்கு அழைத்து கொண்டு செல்ல இறங்கியதும் தன் கையை முன்காட்டி போகலாம் என்றவன் இதுவோ சொல்ல வர இந்த ஹோட்டல் உங்களுடையதுல ஒண்ணு எனவும் அதிர்ச்சியுடன் அவளை திரும்பி பார்த்த ஜான் தெரிந்துவா என்பது போல மனதில் நினைத்தான் கூடவே நம்மை பத்தி தெரியாது தெரிய வைத்து தன் பெற்றோர்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு தன்னோட விருப்பத்தை சொன்னா ஏற்றுக்கொள்வாள் என்ற நம்பிக்கையில் தான் தனக்கு சொந்தமான இடத்திற்கே அழைத்து வந்தான் இவள் என்ன என்றால் என்னை பற்றி தெரியும் என்கிறாள் சோ என்ன பத்தி விசாரிச்சு இருக்க நோ உங்களோட ரசிகைகள் சொன்னது இதெல்லாம் என்று சொன்ன மணிமேகலையின் பதில் ஜான் விக்டருக்கு ஏற்புடையதாய் இல்லை இருந்தும் என்ன பத்தி ஓங்கிட்ட வந்து ஏன் சொல்லணும் என இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் அளிப்பது என்று மணிமேகலை கொஞ்சம் தடுமாறித்தான் போனாள் கல்லூரியில் ஜான் விக்டர் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இல்லை இதோ காரில் வரும்போதுதான் முதன்முறையாக அவன் முகம் பார்த்து பேசியது இன்னும் கேட்டால் ஒரு ஆண்மகனை நேருக்கு நேர் பார்த்து பேசியது ஜான் தான் என்று கூட சொல்லலாம் சிறு வயதில் வீராத்தான் என்று பழகியது எல்லாம் ஒரு கனவு போல்தான் அவள் நினைவடுக்கில் இருக்கிறது வயதில் பார்த்த பார்வை அனைத்தும் ஓரவெளி பார்வையும் கீழ்பார்வையுமே பேசியது என்பது சுத்தமாய் கிடையாது அந்த தயக்கமும் கூடவே சேர்ந்த பயத்தால் தான் மணிமேகலை ஜானை நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை ஒரு சில சமயம் பார்க்க நினைத்தாலுமே அவன் எப்போதும் தன்னையேதான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று அவள் உள் மனது சொல்ல நிமிர்ந்து பார்க்காது விட்டு விட்டாள் அது மட்டுமில்லாது உன்னோடு வருவதால் எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்பதை காட்டவே அவள் வந்தது ஆனால் ஜானோ இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்க 
தெரியலை என்று மட்டும்தான் மணிமேகலையால் சொல்ல முடிந்தது ஆனா எனக்கு தெரியும் என்றவனை அதிர்ந்துதான் பார்த்தாள் என்னவென்று கேட்க வாயெடுக்கும் போது வில்சனின் ஜான் என்ற அழைப்பில் குரல் வந்த திசை பக்கம் பார்த்துவிட்டு வா என் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க அறிமுகப்படுத்துகிறேன் என்றவனின் வார்த்தைகளில் இன்னும் அதிர்ந்தாள் வம்படியா ஏதாவது பிரச்சனையில வந்து மாட்டிக்க போறோமோ என்று மனதில் நினைத்தவளுக்கு பயத்தில் கை ரெண்டும் நடுங்கவே ஆரம்பித்து விட்டது இந்த சூழ்நிலை அவளுக்கு புதியது இதை எப்படி கையாள வேண்டும் என்று யோசிப்பதற்குள் அவர்கள் ஜானின் பெற்றோர் முன் சென்று இருந்தனர் மலர்வழியை பார்த்ததும் தன் அதிர்ச்சி கொஞ்சம் விலகி போய் அவரை கொஞ்சம் ஆச்சரியத்தோடு தான் பார்த்தாள் மணிமேகலை வில்சனும் ஜானும் என்னதான் தமிழ் நன்றாக பேசினாலும் பார்க்க அமெரிக்கர் போலதான் இருந்தனர் ஆனால் அவன் அன்னை பார்க்க தமிழ் பெண்ணாய் அதுவும் தன் வட்டார முகசாயலில் இருந்தவரை பார்த்து கொண்டே அவர் கை காட்டிய இடத்தில் அமர்ந்தபடி புன்னகை புரிந்தாள் மணியின் முகத்தை லேசாய் தடவி நம்ம பக்க முகவெட்ட பார்த்து எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு என நானும் சாரோட அம்மாவ இப்படி எதிர்பார்க்கலே என்றாள் சொல்ல வேண்டும் என்று எல்லாம் நினைக்கவில்லை அது என்னவோ ஜானின் அம்மாவை பார்த்ததும் அவளுக்கு வேறு யாரோ என்று தோன்றவில்லை ஏதோ ஒரு நெருக்கமான உறவை பார்த்த உணர்வுதான் அவளுக்கு எழுந்தது அவள் பேச்சில் ஜானே ஆச்சரியமானான் அதற்குள் மலர்வழி மணிமேகலையை பற்றி விசாரிக்க அவள் தன் சொந்த பந்தங்கள் அனைத்தையும் சொன்னவள் அவள் சொந்த ஊர் கிருஷ்ணகிரியை தாண்டி என்று சொன்னதும் மலர்வழிக்கு ஏதோ ஒரு நடுக்கம் அடுத்த அவள் ஊரை பற்றி பேச்செடுக்காது அவள் உறவு அம்மா அப்பா கூட்டு குடும்பம் தன் அப்பாவின் குறையை கூட சொல்லும் அளவுக்கு மலர்வழி தன் பேச்சால் மணிமேகலையை கவர்ந்து விட்டார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் கூடவே அவள் சொன்ன நான் படிச்சுட்டு ஏ அப்பா அம்மாவை இங்கே கூட்டிட்டு வந்துடுவேன் என்ற தகவலே மணிமேகலையை சாய்க்க ஜானுக்கு போதுமானதாக அமைந்துவிட்டது அத்தியாயம் பனிரெண்டு மணிமேகலை மலர்வழியுடன் பேசிக் கொண்டிருக்க இடையில் ஜான் அது அவ்வளவு ஈஸியா என எது என்று மணிமேகலை குழம்பி போய் ஜானை பார்த்தாள் அதுதான் நீ அம்மா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தியே கிரீன் கார்டு வாங்கி ஓம் பேரண்ட்ஸை இங்கேயே கூட்டிட்டு வரணும்னு அதை தான் சொல்றேன் ஏன் சார் எனக்கு வேலை கிரீன் கார்டு எல்லாம் கிடைக்காதா என்று அதிர்ச்சி பாதியும் ஆதங்கம் மீதியுமான கலந்த குரலில் மணிமேகலை கேட்டாள் அதற்கு வில்சன் ஏதோ சொல்ல வர டேட் ஏன் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நானே தெளிவா பேசுறேன் என்றவன் வேலை ஈசி அதுக்கு நான் கூட ஏற்பாடு செய்திடுவேன் என்றதும் மணிமேகலையின் முகம் பிரகாசமானது ஆனா கிரீன் கார்டு கிடைப்பது என்பது நீ நினைப்பது போல அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் கிடையாது எனக்கு தெரிந்த தமிழர் ஒருத்தர் இங்க வந்து படிச்சாரு வேலை அவருக்கு உடனே கிடைச்சது ஆனா பத்து வருஷத்துக்கு மேல ஆகியும் கூட கிரீன் கார்டு கிடைக்கல அவரும் ஒன்ன போலத்தான் அவங்க பெற்றோருக்கு ஒரே பையன் அவரும் தன் அப்பா அம்மாவ இங்க கூப்பிட்டுக்கணும்னு ஆசை ஆனா கிரீன் கார்டு கிடைக்காது ஆறு மாசம் இந்தியா ஆறு மாசம் இங்கேன்னு பாவம் அவருடைய பெற்றோர் இங்கேயும் அங்கேயும் அலைஞ்சுகிட்டு இருந்தாங்க என்று ஜான் சொல்ல சொல்ல மணிமேகலைக்கு ஐயோ என்றானது அவளுக்கு தனிப்பட்டு இங்கு தங்க ஆசை எல்லாம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த நாடு என்று கூட அவள் ஆசைப்படவில்லை அவள் ஆசைப்பட்டது தன் தந்தையை அவர் குறை தெரியாது பார்க்க பேச நினைக்க இதுபோல ஒரு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அது இந்தியாவில் இருந்தால் சரிவராது அதை நினைத்துதான் சின்ன வயதிலிருந்து வெளிநாட்டில் படிக்க வேண்டும் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்ற கனவை வளர்த்து கொண்டது அப்புறம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க என்று ஆர்வமுடன் கேட்டாள் இதை மணிமேகலை கேட்டது அவன் சொல்லி முடித்து சிறிது நேரம் கழித்துதான் ஜான் விக்டரும் தன் பேச்சை பாதையில் நிறுத்திவிட்டு தாங்கள் விரும்பிய உணவு வந்ததும் அவனே மணிமேகலையின் தட்டில் தன் பெற்றோர்களின் தட்டில் பரிமாறியவன் மணிமேகலையின் யோசனை படிந்த முகத்தை பார்த்தவாறே நிதானமாக சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தான் என்ன செஞ்சாங்க உம் இங்கிருக்கும் பெண்ண திருமணம் செய்து கொண்டார் தட்சால் என்ற பிரச்சனை தீர்ந்தது என்பது போல சொன்னவனின் பேச்சில் மலைத்து போய் நின்றாள் ஜான் சொன்னதில் மணிமேகலைக்கு பாதி புரிந்தும் மீது புரியாமலும் குழம்பி போய் சார் நீங்க சொன்னது எனக்கு புரியல என மேகல இதுல புரியாம போகிறதுக்கு என்ன இருக்கு அதுவும் படிப்புல டாப் ஸ்டூடெண்ட் நீ இந்த சின்ன விஷயம் உனக்கு புரியலன்னு சொல்றது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு 
இங்கிருக்கும் பெண்ண அதாவது அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்ற பெண்ண திருமணம் செய்த அவனுக்கும் அமெரிக்கன் குடியுரிமை கிடைச்சிடும் இது உனக்கு தெரியாதா மணிமேகலையின் முகம் இப்போது சற்றை புரிந்தது போல தெளிவு பெற இன்னும் உனக்கு என்ன சந்தேகம் என்றான் சார் இதுக்கெல்லாமா கல்யாணம் செஞ்சுப்பாங்க மணிமேகலையை பொறுத்தவரை இரண்டு வகையான திருமணம் ஒன்று வீட்டில் பார்த்து வைக்கும் திருமணம் இன்னொன்று காதல் திருமணம் இவள் விருப்பம் காதல் திருமணம்தான் அவள் வெளிநாட்டில் தான் தன் வாழ்க்கை என்று அவள் முடிவு செய்த பின் இந்த காதலை படித்து முடித்து ஒரு வேலை கிடைத்த பின் அங்கு கிரீன் கார்டு கிடைத்ததும் தன் பெற்றோரை தான் இருக்கும் இடத்திற்கு அழைத்து வந்த பின் தனக்கு பிடித்த ஒருவனை திகட்ட திகட்ட காதலித்து திருமணம் செய்த பின் தன் பெற்றோர் வாழாத காதல் வாழ்க்கையை தான் வாழ வேண்டும் என்பதே அவள் ஆசை ஜான் சொன்ன அமெரிக்க குடியுரிமைக்காக திருமணமா அது அவளுக்கு ஆச்சரியத்தோடு அதிர்ச்சியாகவும் தான் இருந்தது ஆனால் ஜானோ இதுல என்ன இருக்கு என்று சாதாரணமாக கேட்க பழக்கமே இல்லாத ஜானிடம் மணிமேகலை என்ன சொல்வாள் அதுவும் அவள் கனவு கொண்டிருக்கும் காதல் வாழ்வை பற்றி நெருங்கியவர்களிடமே அவள் சொன்னது கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது தெரியாதவனிடம் இது பற்றி பேச முடியாது அமைதியாக இருந்தாள் ஆனால் இன்று வரை தன் மனைவியை காதலித்துக் கொண்டு இருக்கும் வில்சனால் அமைதி காக்க முடியாது என்ன பேச்சு ஜான் இது என்று கேட்டவர் நீ சொன்ன பையன் இப்பவும் அந்த பொண்ணு கூட தான் இருக்காரா என இதில் என்ன சந்தேகம் டேட் இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு அழகான பெண் குழந்தையும் இருக்கு என்றான் அந்த பெண்ணை நீ சொன்னது போல அந்த பையன் திருமணம் செய்திருந்தாலும் பின் காதல் வந்திருக்கலாம் அதனால அந்த உறவு தொடர்ந்திருக்கலாம் என்று அனுபவப்பட்டவராய் தன் கருத்து சொன்னார் எஸ் டேட் காதல் வந்தது அதனாலதான் லைஃப் இப்ப வரைக்கும் ஸ்மூத்தா போய்கிட்டே இருக்கு என்று ஜான் சொல்ல வில்சன் அவனை ஆழ்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்தார் தந்தையின் பார்வையில் கண் சிமிட்டிய மகன் அழகாக புன்னகை செய்ய இவனை என்ன செய்யலாம் என்பது போல்தான் வில்சன் பார்த்திருந்தார் மீண்டும் ஜானே அவனுக்கு ஆரம்பத்துல லவ் எல்லாம் இல்ல பட் அந்த பொண்ணு விரும்பினா அவளோட லவ் அவனைய நாள் போக போக நேசிக்க வச்சிடுச்சு என்றவன் என்ன மேகல லவ் ஆரம்பத்துல இல்லைன்னாலும் போக போக இன்னொருத்தரோட காதல் நமக்கும் லவ் வர வச்சுடுந்தானே என அவள் என்ன சொல்வாள் பொத்தாம் பொதுவாய் தலையை ஆட்டினாள் ஜான் விக்டரிக்கே இன்று இது போதும் என்பது போல நேரத்தை பார்த்தவன் மணிமேகலையிடம் உனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு பாரு வா நான் உன்னை டிராப் செய்யறேன் என மலர்விழி நான் உன் கூட வரேன் ஜான் நான் மணிக்கிட்ட சரியா பேசவே இல்லை நீயும் உன் டாடியும் தான் பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்க அதனால நான் ஓங் கூட வரேன் என்று சொன்னவர் மகனின் முகத்தை பாராது கிளம்பியும் நின்று விட்டார் நான் இதுல உனக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது மகனே என்பது போல அவனை பார்த்து விட்டு தன் மனைவியிடம் வீட்டுக்கு போன உடனே கால் பண்ணு மலர் என்று ஒரு காதல் கணவனாய் தன் மனைவியின் பாதுகாப்புக்காக சொன்னார் மணிமேகலைக்கு அவர்கள் இருவரின் நேசமும் ஆச்சரியம் கொடுக்க உங்க ரெண்டு பேர் லவ் சூப்பர் என்றாள் எங்களை பார்த்து வளர்ந்த எங்க பையனோ அவனுக்கு வரப்போற மனைவி மேல அப்படி தாமா இருப்பான் என்று வில்சன் சொல்ல அதற்கு பதிலாய் மணிமேக்கலை பெற்றோர் காதல் வாழ்க்கை பார்த்து மட்டுமில்ல அங்குள் அதுபோல காதல் வாழ்க்கை வாழாத பெற்றோருடைய பிள்ளைகள் கூட தங்கள் துணைவரிடம் காதலை கொடுப்பர் காதலை பெற நினைப்பர் என்றதும் அந்த இடமே சிறிது அமைதியாகிவிட அப்போதுதான் மணிமேகலைக்கு உரைத்தது நாம் என்ன பேசிக் கொண்டு இருக்கிறோம் என்று அவள் முகத்தில் தெரிந்த மாற்றம் கண்டு மலர்விழி தன் கணவரிடம் சரிங்க நாங்க கிளம்புறோம் என்று சொல்லி மேலும் அவளை அதை பற்றி யோசிக்க விடாது அழைத்துச் சென்றார் மணிமேகலை எதற்காக இங்கு வந்தாளோ அதை பற்றி பேச என்ன நினைக்க கூட செய்யாத அளவுக்கு அங்கு பேச்சு மட்டுமில்லை அவளின் ஏதோ ஒரு உணர்வு தடுக்க அதுவும் இல்லாது ஜான் தன்னிடம் எதுவும் சொல்லாத போது தான் என்ன மறுப்பு சொல்ல முடியும் ஆனால் நம் ஜான் விக்டருக்கு இந்த சந்திப்பு மிக பயனுடையதாய்தான் அமைந்து விட்டது அதுவும் அவன் திட்டமிட்டபடிக்கு மேலேயே ஆம் மணிமேகலை தான் அழைத்ததும் சட்டென்று சரி என்றதிலேயே அவள் தன்னிடம் தனக்கு சாதகமான பதிலை சொல்லாது மட்டுமல்லாது இதற்கு ஏதோ முடிவு கட்டவும் பார்க்கிறாள் என்று நினைத்துதான் தன் பெற்றோரை அழைத்து ஏதோ ஒரு குடும்பமாய் சந்திப்பது போல அமைத்தான் ஆனால் அவன் எதிர்பாராதது தன் பெற்றோர்களிடம் 
மணிமேகலை பேசிய இணக்கமான பேச்சு இனி வீரா என்ன செய்வான் அத்தியாயம் பதிமூன்று மணியா ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கா என்று அதிர்ச்சியுடன் கேட்டான் வீரேந்திரன் வீரா இதுல அதிர்ச்சியாக என்ன இருக்கு மணி அவ சார் கூட தான் போனா அதுவும் இல்லாம அவங்க கூட அவர் பேரண்ட்ஸும் வந்திருந்தாங்க இதுல தப்பு என்ன இருக்கு இப்போது தன் அதிர்ச்சியிலிருந்து வெளிவந்த வீரேந்திரன் இல்ல லாலி நாங்களாவது எங்க ஊரை விட்டு சென்னை போய் படிச்சோம் ஆனா மணி படிச்சது கூட எங்க ஊர்ல இருந்து பக்கத்து டவுனுக்கு தான் போய் படிச்சா அவ யார் கூடவும் அவ்வளவு பேச மாட்டா கொஞ்சம் பயந்த கூச்ச சுபாவம் என்று சொன்னான் வீரேந்திரனின் இந்த பெரிய விளக்கம் கூட லாலி மணியை தப்பாக நினைத்து விடுவாளோ இல்லை தான் மணியை சந்தேகப்படுகிறேன் என்று தப்பாய் புரிந்து கொள்வாளோ என்று நினைத்துத்தான் இந்த அளவுக்கு விளக்கம் கொடுத்தது இவ்வளவு தூரம் படிக்க அனுப்பியிருக்கீங்க அவளுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் தேவை இங்க அந்த கூச்சு சுபாவம் எல்லாம் செட் ஆகாது என்று சொன்னவளின் பேச்சுக்கு பிறகு அடுத்து நடந்த உரையாடல் மொத்தமும் நட்பு அடிப்படையாகவே இருந்தது இந்த பேச்சுக்கள் அனைத்தும் லாலிதான் பேசினாலே ஒழிய வீரேந்திரன் அவள் சொன்னதற்கு அனைத்திற்கும் ம் ஓ அப்படியா என்ற ரீதியிலேயே பதிலளிக்க வீரா இப்ப ஓ கவனம் ஏன் பேச்சில இல்ல நான் நாளைக்கு பேசுறேன் என்று சொல்லி லாலி பேசியை அணைத்து விட்டாள் வீராவின் எண்ணம் முழுவதும் மணிமேகலையே ஆட்சி புரிந்தாள் நாம் தான் மணியை பற்றி சரியாக தெரியாமல் இருந்து விட்டோமோ எப்படி ரெண்டு வாரத்துல இத்தனை பெரிய மாற்றம் அதுவும் யாரோ ஒருவனோடு அவனுடைய குடும்பத்தை சந்திக்கும் அளவுக்கு அம்மா சொன்னது போல போவதற்கு முன் ஏன் விருப்பத்தையாவது அவளிடம் சொல்லி இருக்க வேண்டுமோ தன் விருப்பத்தை சொன்னால் அவள் படிப்பு பாதிக்கும் என்று நான் நினைத்தது தவறோ என்று சிந்தையில் ஓட வீரேந்திரன் மணிமேகலையை சந்தேகமெல்லாம் படவில்லை உலகம் அறியாதவள் ஏதாவது பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டால் இல்லை அவளை அழைத்து சென்ற அவனுக்கு மணியை பிடித்திருந்தால் போக போக மணிக்கும் பிடித்துவிட்டால் என்று வீரேந்திரன் நினைக்கும் போது என்று வீரேந்திரன் நினைக்கும் போது முகம் எல்லாம் குப்பென்று வியர்த்து கொட்டியது பக்கத்தில் உள்ள துண்டால் முகத்தை துடைத்தவாறே சச்ச அப்படியெல்லாம் இருக்காது முறையான என்னையவே அவள் நிமிர்ந்து பார்த்தது கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது தெரியாத இடம் பழகாதவனைய பார்க்க போகிறாள் என்று சமன்படுத்தி கொண்டான் அங்கே சோனாலியோ ஏய் சார் கூடவா வந்த எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சா அப்போ பார்க்கல பார்க்கலன்னு ஒன்ன மட்டும் மொத்தமா பார்க்க வச்சிட்டல்ல சும்மா சொல்லக்கூடாது நீ கேடியிலையும் கேடி என்று என்னவோ மணிமேகலை ஜான் காதலை ஏற்றுக்கொண்டது போல பேசி வைத்ததில் கடுப்பான மணிமேகலை நீ நினைப்பது போல இல்ல நான் சார் கூட தனியா எல்லாம் போகல அவர் பேரண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க என அடி பாவி லவ மட்டும்தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி நின்னு பார்த்தா கல்யாணமே பேசி முடிச்சுட்டு வந்திருக்கியா என்று எரியும் நெருப்பில் இன்னும் எண்ணெய் ஊற்றியது போல சோனாலி பேசி வைத்தாள் இப்ப நீ வாய மூடல அவ்வளவுதான் நீ நினைப்பது போல எல்லாம் பேசல என்றவள் அனைத்தையும் சோனாலியிடம் சொல்லி முடிக்க இப்பதான் எனக்கு ஹெவிய டவுட் வருது என்று தன் மோவாயில் விரல் வைத்து யோசிப்பது போல பாவனை செய்த சோனாலி ஆனாலும் அந்த கிரீன் கார்டு கதை அது கன்ஃபார்ம் கல்யாண பேச்சு தான்னு எனக்கு உறுதி கொடுக்குது அப்ப அவர் சொன்னதெல்லாம் பொய்யா என்றால் மணி முறைத்து முறைக்காத மணி அவர் சொன்னது உண்மைதான் என்றாலும் அந்த சமயத்துல அது ஓங்கிட்ட சொல்ல என்ன அவசியம் ஜான் சார் லெசன் நடத்திட்டு இருக்கும்போது பாரு எப்பவும் அவர் பேச்சு நமக்கு தன்னம்பிக்கை வரும் போலதான் பேசுவாரு ஆனா ஓங்கிட்ட நீ நினைப்பது போல ஈசி இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தா கூட பரவா இல்ல அவருக்கு தெரிஞ்சவரோட கதைய ஓங்கிட்ட சொல்ல என்ன அவசியம் என மணிமேகலைக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கும் படிதான் இருந்தது நான் கிரீன் கார்டு ஹோல்டர் நீ என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா உனக்கும் கிரீன் கார்டு கிடைச்சிடும் அதை இப்படி உனக்கு மறைமுகமா சொல்லி இருக்காரு என்று சோனாலி சொன்னதும் நிஜமாவா என்றாள் அதிர்ச்சியாய் மணிமேகலை மண்டைக்குள் பல யோசனைகள் அப்படியும் இருக்குமோ என்று ஆனாலும் அவனின் பெற்றோர்களும் இருந்தனரே மகனின் பேச்சு அவர்களுக்கு புரியாமலா போயிருக்கும் மணியின் முகம் போன போக்கை பார்த்து நீ உன் மூளைய படிக்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு ஏதாவது சபதம் எடுத்திருக்கியா இல்லல்ல அப்ப எல்லாம் என்னையே கேட்காத 
நீயும் கொஞ்சம் யோசி என்று சோனாலி சொன்னாலும் மணிமேகலையின் சந்தேகத்தை தீர்த்து வைத்தாள் ஒன்னா லவ் பண்றத ஜான் சார் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் தன் வருங்கால மருமகளை பார்க்க வந்திருக்காங்க என்று மணிமேகலையை பார்த்து கொண்டே சொன்ன சோனாலி மணிமேகலையின் குழம்பிய முகம் இன்னும் தெளிவு பெறாததை பார்த்து இதுதான் உண்மை என இப்போது அவள் சொன்னது போல் இருக்குமோ என்ற வகையில் யோசித்தவள் பெண் ஏதோ முடிவு எடுத்தவள் போல நாளைக்கே ஜான் சார் கிட்ட பேசிடுறேன் இதெல்லாம் எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு என்று திட்டவட்டமாக சொன்னாள் அடல் லூசு என்ற சோனாலி மீண்டும் மணிமேகலையின் கனவு லட்சியம் இதெல்லாம் பற்றி சொல்லி இப்போதைக்கு மறுப்பா எதுவும் சொல்லாத என்று சொல்ல மணி சுத்தமாய் குழம்பி போனாள் ஜான் விக்டர் இல்லம் எனக்கு என்னவோ அந்த பொண்ண நீ ரொம்ப குழப்பி விடுறது போல இருக்கு ஜான் எப்போதும் போல சாப்பிடும் போது அவர்கள் தங்கள் மனதில் இருப்பதை பேசுவர் அதே போல அன்று மாலை தங்கள் ஹோட்டலில் வைத்து மணிமேகலையிடம் தன் மகன் பேசியது ஏனோ வில்சனுக்கு ஊப்பானதாக இல்லை அதனால் அதை வெளிப்படையாக தன் மகனிடம் சொல்லிவிட்டார் வில்சனின் பேச்சுக்கு சம்பந்தமே இல்லாது ஏன் டேட் உங்களுக்கு மேகலையை பிடிக்கலையா என்று அப்பாவிடமும் பின் அம்மாவிடமும் கேட்டான் இருவரும் ரொம்ப பிடிச்சி இருக்கு ஆனாலும் என்று இழுக்க ஆனாலும் எல்லாம் இல்லை டேட் ஒரு சிலது நிதானம் காட்டணும் ஒரு சிலதுல நாம அவசரத்தை காட்டினாதான் நல்லது அவள் படிப்பு இதோ அதோன்னு முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவில் கல்யாணம் தான் ஒரு பொண்ணுக்கு முக்கியம் அதுவும் சீக்கிரம் பண்ணணும்னு யோசிப்பாங்க இவ படிப்பு முடிஞ்சு போய் இந்தியா போய் அங்க அவளுக்கு ஏதாவது முறைப்பையன் இருக்க அவங்க இவளுக்கும் அவனுக்கும் முறையா திருமணம் செஞ்சு வைக்க நான் அத கை கட்டி வீடுக்கு பார்க்க எல்லாம் முடியாது எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அவளை நான் கல்யாணம் செய்துக்கணும் அவ்வளவுதான் என்பது போல ஜான் விக்டர் பேசினான் அப்போ காதல் என்று வில்சன் கேட்க இப்ப நான் காதலிக்கிறேன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு நாங்க காதலிப்போம் என்ற மகனின் பேச்சை தன் மனைவியின் காதல் கணவனாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் ஒரு தந்தையாய் தன் மகன் காதலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைத்தார் ஜான் தன் அறைக்கு சென்ற பின் மலர்வழி தன் கணவரிடம் ஏங்க அந்த பெண் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வருவது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா ஆனா நம்ம பையனுக்கு அந்த பெண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கே தன் பேச்சை முழுவதும் முடிக்காது தன் கணவன் முகத்தை பார்த்தார் மலர் எனக்கும் அந்த பெண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம பையனுக்கும் பிடிச்சிருக்கு தோ அந்த பொண்ணுக்காக என்னையே நீ கேள்வி கேட்கிறன்னா உனக்கும் அந்த பெண்ணை எந்த அளவுக்கு பிடிச்சி இருக்குன்னு என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்புறம் என்னங்க என்று மலர்விழி மிக ஆர்வத்துடன் கேட்டார் காதல் கல்யாணத்தில் முக்கியமானது ஒன்று இருக்கு மலர் அது அந்த பொண்ணுக்கும் நம்ம பையனை பிடிச்சிருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ற கணவனின் பேச்சில் தன் கணவரின் பேச்சை கேட்ட மலர்விழி அந்த பொண்ணுக்கு நம்ம பையனை பிடிக்காதுன்னு ஒரு பேச்சுக்கு கூட சொல்லாதீங்க அதை நம்ம பையன் தாங்க மாட்டான் நம்ம திருமணம் கூட முதல்ல உங்களுக்கு தான் என்ன பிடிச்சது நீங்க என்கிட்ட உங்க விருப்பத்தை சொன்னதும் நானும் முதல்ல வேண்டாம்னு தான் ஒதுங்கி தானே போனேன் ஆனா நீங்க விடாம என் பின் வந்து உங்க காதலை எனக்கு உணர்த்தலையா நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டு என் சொந்தம் என்னை ஒதுக்கிய பின்னும் இதோ நானும் நீங்களும் ஒரு மனம் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழுறோமே அது போல நம் மகனும் செய்வான் வாழ்வான் ஜான் நம்ம மகனுங்க அவன் காதல் அவனுக்கு கிடைச்சிடும் ஒரு தாயாய் தன் மகன் ஆசைப்பட்டது அனைத்தும் கிடைத்துவிட வேண்டும் என்று நினைப்பார் அதுபோலவே தன் மகன் ஆசைப்பட்டபடி அவன் காதல் அவனுக்கு கிடைத்துவிட வேண்டும் என்று மலர்வெளி நினைத்தார் மலர் நீ சொன்னதையெல்லாம் சரிதான் நீ முதல்ல என் காதலை ஏத்துக்கொள்ள ஆனா நீ ஏத்துக்காததுக்கு காரணம் என்ன பிடிக்காம இல்ல பிடிச்சிருந்தது என்ன உனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சுதான் இருந்தது ஓ மனசுல ஏன் அந்தஸ்து பார்த்து பயம் கூடவே உன் வீட்டோட சூழ்நிலை ஜாதியும் நினைச்சி பயந்துதான் என்ன ஒதுக்கின நான் அதை புரிந்து தெளிய வச்சு ஓ கை பிடிச்சேன் அதே போல அந்த பொண்ணுக்கும் ஓ மகனை பிடிச்சா எனக்கு அதோட சந்தோஷம் வேறு என்ன இருக்க போவது என்று இருக்கும் நிலையை தெளிவாக விளக்கிய வில்சன் மனைவியின் கவலை சூழ்ந்த முகத்தை பார்த்துவிட்டு மனைவியின் கண்ணத்தை தடவி கொடுத்தவர் 
படுக்க அழைத்துச் சென்றார் கீழ்தளத்தில் தன்னை நினைத்து தன் பெற்றோர் கவலைப்படுகிறார்கள் என்று அறியாது அடுத்த பெல்லிடம் எதை வைத்து பேசுவது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தவனின் மனதில் மின்னலாய் ஒரு திட்டம் உருவாக மகிழ்ச்சியில் தனக்கு பிடித்த பாடலை மெல்ல முனுமுனுக்க ஆரம்பித்தான் இரண்டு நாள் விடுமுறை அடுத்து அன்றுதான் கல்லூரிக்கு சோனாலி மணிமேகலை கிளம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் சோனாலி எப்போதும் போல மணிமேகலையிடம் ஏதாவது பேசிக்கொண்டே கிளம்பினாள் ஆனால் மணிமேகலையின் முகமும் அவள் செயலும் எப்போதும் போல இல்லாது மிக குழப்பத்துடன் இருந்தது சோனாலி தன் பேச்சுக்கு எந்த எதிர்வினையும் இல்லாது போக தன் தலைவாரலை விட்டு விட்டு திரும்பி மணிமேகலையை பார்த்தாள் உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்று ஒருவித சலிப்போடு சோனாலி கேட்டாள் இந்த இரண்டு நாட்களாய் சோனாலி சொல்லிக் கொண்டேதான் இருந்தாள் எதையும் போட்டு குழப்பிக் கொள்ளாதே என்று ஜான் ஏதாவது சொன்னால் யோசிக்கிறேன் என்று மட்டும் சொல்லு என்றும் சொல்லிவிட்டாள் அப்போதெல்லாம் சரி சரி என்று தலையாட்டிவிட்டு இப்போது மீண்டும் முகம் தூக்கினால் யாருக்குத்தான் கோபம் வராது எப்போதும் காலையில் எட்டு மணிக்கே உணவுண்ண வந்துவிடும் வீரேந்திரன் இன்னும் வராததை பார்த்து சங்கரை மாடிக்கு சென்றார் அங்கு வீரா வந்ததற்கான அடையாளமே இல்லாததை பார்த்து குழம்பி போனவராயிருந்தார் வீரா உடற்பயிற்சி செய்ய எப்போதும் மறந்ததே கிடையாது அப்படிப்பட்டவன் இன்று உடற்பயிற்சி செய்ய மாடிக்கு வரவில்லை என்று தெரிந்ததும் சங்கரி வேகமாய் அவனரை செல்ல அங்கு வீரா பின்பக்கத் தோட்டத்தை பார்த்தவாறு இருக்கும் ஜன்னல் பக்கத்தில் நின்று கொண்டு ஏதோ இலக்கில்லாத பார்ப்பதை பார்த்துவிட்டு தன் மகன் தோல் மீது கை வைத்தார் அன்னையின் கை ஸ்பரிசத்தில் திரும்பி பார்த்த வீரா என்னம்மா என அவரின் பார்வை உணர்ந்து ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சா சரிம்மா கொஞ்ச நேரத்தில் குளிச்சுட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவ்விடத்தை விட்டு போக பார்த்தவனின் கைப்பிடித்து தடுத்து நிறுத்தியவர் என்ன பிரச்சனை வீரா ரொம்ப பெரிய தொகையா என்று கேட்டார் ஃபைனான்ஸில் ஏதோ பிரச்சனை போல என்று நினைத்து கேட்க மகனின் அமைதி கண்டு இது பண பிரச்சனை இல்லை என்று புரிந்து போனது அம்மாவிற்கு புரிந்துவிட்டது என்று தெரிந்ததும் நீங்க சொன்னது போல அவள படிக்க அனுப்பும் முன்னவே நான் ஏன் விருப்பத்தை சிட்டுக்கிட்ட சொல்லி இருக்கணுமா எத்தனையோ பேச சந்தர்ப்பம் கிடைச்சும் விட்டுட்டேன்னு தோணுதுமா என மூன்று நாட்களாகவே வீரேந்திரன் என்னதான் தன்னையே ஆயிரம் காரணம் சொல்லி சமாதானப்படுத்தி கொண்டாலும் மனதின் ஒரு மூலையில் ஏதோ நடக்கப் போவதாக அவன் உள்ளுணர்வு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தது அதன் தாக்கம் இன்று காலையில் எழுந்ததிலிருந்து அதிகமாக சிட்டுக்கும் என்னை சின்ன வயதில் பிடிக்கும் தானே இப்போது என்ன எப்போது என் விருப்பத்தை சொன்னாலும் அவள் ஒத்துக்கொள்வாள் என்று நினைத்து கொஞ்சம் மெத்தனமாக இருந்துவிட்டோமோ என்ற பயம் சூழ ஏதோ ஒருவித சங்கடத்தில்தான் நேரம் போனது தெரியாது தோட்டத்தை பார்த்தபடி நின்று விட்டான் அன்னை வந்து கேட்டதும் அவர் கைப்பிடித்து கொண்டு பேச அவனால் தன் அம்மாவிடம் கூட லாலி சொன்னதை சொல்ல முடியாது என்பதே நிஜம் ஷங்கரி ஏதேனும் தவறாய் நினைத்துவிட்டால் அதனால் ஷங்கரி கேட்ட எதுக்கு வீரா இப்போ இப்படி சொல்ற அங்க ஏதாவது பிரச்சனையா என அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லம்மா நான் போன்ல பேசும்போது அவ என்கிட்ட சகஜமா பேச மாட்டேங்கிறா கேட்டதுக்கு பதில் சொல்றா யாரும் இல்லாம தனியா அவ்வளவு தூரம் இருக்கா அவ மனசுல இருப்பது யாரிடமாவது பேசினாதானே அவளுக்கு நல்லது இதே என் விருப்பத்தை சொல்லி இருந்தா என்கிட்ட கொஞ்சம் நல்லா பேசி இருப்பாள்ல அதுக்குத்தான் என்ற மகனின் பேச்சில் இவ்வளவுதானா நான் கூட என்னவோன்னு நினைச்சிட்டேன் என்கிட்ட சொல்லிட்டல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் அவ ஊர்ல இருந்து வரனால உன் கல்யாண நாளா ஏ அம்மா ஆக்கிட மாட்டாங்க என்று இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா என்பது போல பேசிய சங்கரையின் வார்த்தையில் வீரேந்திரனுக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது உங்க அம்மா கிட்ட எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் நான் முதல்ல ஏன் சிட்டுக்கிட்ட தான் சொல்லணும் இத பத்தி நானே பேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி வீரேந்திரன் குளிக்க சென்றான் அவன் விருப்பத்தை அவளிடம் சொல்ல நேரம் வருமா அத்தியாயம் பதினான்கு அன்றும் எப்போதும் போல வகுப்பறைக்குள் நுழையும் போதே மணிமேக்கலையை பார்த்து கொண்டே வந்த ஜான் குட் மார்னிங் என்ற தொடக்கத்தோடு தன் வகுப்பை ஆரம்பித்தவன் முடித்த பின் வகுப்பறையை விட்டு போகும் முன் மணிமேகலையை பார்த்து நீ போகும்போது என்னை பார்த்துட்டு போ என்று விட்டு போனான் சோனாலி சார் ஏதாவது சொன்னா யோசிக்கிறேன்னு சொல்லு என 
மணிமேகலை ஜானின் அறை நோக்கி சென்றாள் மணிமேகலையை பார்த்ததும் தன் மடிக்கணினியில் ஏதோ வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த ஜான் அதன் மேலிருந்த கண்ணை நகர்த்தி மணிமேகலையை பார்த்தவன் டேட் ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்பியிருந்தாரு அதை தான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் என நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா சார் என்றாள் மணி நோனோ நீ எனக்கு எப்பவும் டிஸ்டர்ப் இல்லை நீ வந்ததை விட எனக்கு எந்த வேலையும் முக்கியம் இல்லை மணிமேகலைக்கு அவன் வார்த்தைகள் காதில் விழுந்தன ஆனால் அவனை தலைநிமிர்ந்து பாராது தரையை பார்த்து குனிந்த வாக்கில் நின்று கொண்டு அடுத்து அவன் வாயிலிருந்து என்ன வார்த்தை வருமோ என்று ஒருவித பதற்றத்துடன் நின்று கொண்டு இருந்தாள் மேகல நான் ஒரு கம்பெனி ரெஃபர் பண்ணுறேன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு வேலைக்கு உண்டான ட்ரைனிங் இங்கே கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி வேண்டாம் டைம் ஆகிடுச்சு நாளைக்கு காலேஜ் முடிஞ்சதும் போய் பாரு நீ வருவேன்னு நான் சொல்லிட்டேன் தனியாக போக பிடிக்கலன்னா உன்னோடய ஃப்ரெண்டு சோனாலியை கூப்பிட்டுக்கோ அப்புறம் கிளாஸில் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிடாத அத்தனை பேருக்கு எல்லாம் இப்போதைக்கு அங்கே இடம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அவளிடம் ஒரு விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்து விட்டு நீ போகலாம் என்பது போல அவன் வேலையை பார்க்க தொடங்கி விட்டான் அவ்வளவுதான் என்பது போல அவன் வேலை பார்ப்பதை பார்த்து மணிமேகலை தான் ஞாய் என்று நிற்கும்படியானது சிறிது நேரம் கழித்து நிமிர்ந்து பார்த்த ஜான் போகாத அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்த மணிமேகலையை பார்த்து என்ன மேகல என்னிடம் ஏதாவது கேட்கணுமா என இல்லை சார் இல்லை என்று அவசரமாய் சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து சென்றாள் அவள் சென்ற பின் ஒரு மர்ம புன்னகையை சிந்திய ஜான் நான் என் விருப்பத்தை சொல்லுவேன்னு நினச்சிருப்ப அப்படி சொல்லி இருந்தா கண்டிப்பா இன்னைக்கு எனக்கு சாதகமான பதில நீ கொடுத்திருக்க மாட்ட எப்போ நீ என்னோட விருப்பத்துக்கு சம்மதம் சொல்லுவேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுமோ அப்போ கண்டிப்பா சொல்லுவேன் இப்போ நான் என் விருப்பத்தை சொல்லாதது ஓ ஆசைக்கு ஆரம்பத்தை ஆரம்பித்து வச்சிருக்கோம் என்னதான் இன்று முழுவதும் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்ப என்று ஜான் நினைத்து கொண்டான் அவன் எண்ணியது போலவே விடுதி அறையில் மணி சோனாலியிடம் நடந்ததை சொல்ல சோனாலிக்கு ஜானின் போக்கு நன்கு புரிந்தது தினம் தினம் மணிமேகலை சோனாலியோடு கல்லூரி பின் ஜான் சொன்ன பயிற்சி வகுப்புக்கும் செல்வது அங்கும் பயிற்சி கொடுப்பவர்களில் ஒருவனாய் ஜான் இருந்தான் இப்போது சோனாலிக்கு ஜான் எதற்கு மணிமேகலையை பயிற்சி எடுக்க பக்குவமாய் சொன்னான் என்று புரிந்துவிட்டது ஆனால் புரிந்த விஷயத்தை வாய் திறந்து மணிமேகலையிடம் சொல்லவில்லை சோனாலியை பொறுத்தவரை மணிமேகலை குழந்தை இல்லை தனியே நாடு விட்டு நாடு வந்து படிக்க வந்திருக்கிறாள் எந்த முடிவும் அவள் சுய சிந்தனையில் எடுக்கட்டும் அதே போல ஜானும் கெட்டவன் கிடையாது ஜானுக்கு மணிமேகலை பிடித்திருக்கிறது அவள் மனதை அடைய இப்படி முயற்சி செய்கிறான் அதில் சோனாலிக்கு தவறு இருப்பது போலவும் தெரியவில்லை மணிமேகலைக்கும் ஜானை பிடித்திருந்தால் ஒன்று குடட்டுமே என்ற எண்ணத்தில் தெரிந்த விஷயத்தை சொல்லாது அமைதி காத்தாள் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பினையும் நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டாள் பரவாயில்ல மணி சார் நமக்கு நல்லதுதான் செய்திருக்கார் என்று சொல்லவும் மணிமேகலையும் மற்றதை எதை பற்றியும் யோசிக்காது படிப்பு பயிற்சி என்று அவள் காலம் கடந்தும் விட்டது ஆம் மணிமேகலை கலிபோர்னியாவிற்கு வந்து இரண்டு வருடம் முடியும் நிலையில் இருந்தது அவள் படிப்புக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாதிருந்தது இடையிடையே லாலி வந்து அவளுக்கு தேவையானதை ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பாள் அப்படி அவள் வாங்கி கொடுக்கும் பொருட்கள் அனைத்தும் முதல் நாள் வீராவிடம் பேசும்போது ஏதோ பேச்சு வாக்கில் சொன்னதாய் இருக்கும் லாலியிடம் யார் இதை வாங்கி கொடுக்க சொல்லியிருப்பார் என்று தெரியாத அளவுக்கு மணிமேகலை முட்டால் இல்லையே பரவாயில்ல வட்டிக்காரம் முழுசா இன்னும் மாறல சின்ன வயசு நல்லவன் அவனுக்குள்ள ஒளிந்து கொண்டு தான் இருக்கிறான் என்று அவள் நினைத்து கொண்டாள் எப்போதும் மணிமேகலை வீராவை பார்க்காத போது அவளின் இந்த வெறுப்பு யாருக்கும் தெரியாது போனது குறிப்பாய் நம் வீரேந்திரனுக்கு தெரியாமலேயே போய்விட்டது பின் இந்த மேல்படிப்பு படிக்க பேச்சு ஆரம்பித்ததில் இருந்துதான் வீராவிடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச தொடங்கியது அதுவும் பர்சனலாய் இல்லாது படிப்புக்கு தேவையானதை பேசிக் கொள்ளும் அளவுக்கு அப்போதையெல்லாம் மணிமேகலைக்கு மற்றவங்க வைத்தல் அடிச்சு நீங்க ஏன் சம்பாதிக்க வேண்டும் அது உங்க சன்னதியரை தான் தாக்கும் அவசியம் இந்த வட்டி தொழில் வேண்டுமா என்ற வார்த்தை வாய் வரை வந்துவிடும் நமக்கு எதுக்கு வம்பு நம்ம படிப்புக்கு கொடுத்த பணத்தை ஒழுங்கா கொடுத்துடணும் என்று நினைத்து கொண்டு இருந்தாள் இப்போது அதையெல்லாம் நினைத்து பார்த்த மணிமேகலையின் நிலை வீரா நீ வீரா தானா வட்டிக்காரனா 
என்று புலம்பிக் கொண்டு இருந்தது இப்படியாக அவள் வாழ்க்கை எந்த மாற்றமும் இல்லாது தொழிந்த நீரோடை போல சென்று கொண்டு இருக்கும் போதுதான் வசந்தராவிடமிருந்து கைபேசியில் அழைப்பு என்ற பெயரில் அவளுக்கு ஒரு வெடிகுண்டு வந்தது தன் கைபேசியில் வசுவின் பெயரை பார்த்து அந்த அழைப்பை ஏற்காது தன் கைபேசியில் அவள் பெயரையே பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் மணிமேகலை கலிபோர்னியா வந்திய புதியதில் இந்த நாட்டின் நம்பரை வசுவுக்கு சொல்லி இருந்தாள் மணிமேகலை தவறாது வாரம் இருமுறை அழைத்து விடுவாள் முதல் ஒரு மாதத்திற்கு வசுவும் மணிமேகலையிடம் நன்றாகத்தான் பேசினாள் எனக்கு சென்னையில் வேலை கிடைச்சிருக்குடி என்று சொன்னவள் அந்த வேலை எப்படி யார் மூலம் கிடைத்தது என்று சொல்லாது சென்னை சென்றுவிட்டாள் சென்னைக்கு போனதும் பேசியில் அழைக்கிறேன் என்று சொன்னவள் அழைக்காது போகவே மணிமேகலைதான் புது இடம் புது சூழலில் நம்மை அழைக்க மறந்திருப்பாள் என்று விட்டுவிட்டாள் அதன்பின் அவளே அழைத்து ஒரு முறை பேச வசுவும் மணிமேகலையிடம் பேசினால்தான் ஆனால் வசுவின் பேச்சில் முன்னிருந்த அந்த ஒட்டுதல் இல்லையோ என்று அவளிடம் பேசி வைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நினைப்பாள் ஒருமுறை வசு மணி எனக்கு வேற காலில் இருந்து ஃபோன் வருதுப்பா வச்சுடு நான் உன்னை கூப்பிடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வைத்தவளிடமிருந்து திரும்ப அவளை ஒரு நாளும் அழைத்தது கிடையாது இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் ஏதோ ஒன்று சொல்லிவிடுவாள் இந்த முறை மணி அழைப்பை ஏற்காது போக சிறிது நேரம் கழித்தே எப்போதும் போல அவள் அழைக்காது இருக்க சரி நாமே அழைக்கலாம் என்று நினைத்து அரை மணி நேரம் கழித்து வசுவுக்கு பேசியில் அழைத்தாள் அப்போது அவளின் பேசி வேறு ஒருவருடன் தொடர்பில் உள்ளது என்று வர சரி வீட்டுக்கு பேசுகிறாள் என்று நினைத்து திரும்பவும் அரை மணி நேரம் கழித்து அழைக்க அப்போதும் அவளின் பேசி வேறு ஒருவருடன்தான் தொடர்பில் உள்ளதாக தகவல் வந்தது இவ்வளவு நேரமா என்று யோசித்தவள் பின் அழைப்பை துண்டிக்க மறுநொடியே வீராவிடமிருந்து அழைப்பு அவனின் அலைபேசியிலிருந்து வசுவின் அம்மா பேசினார்கள் பேசிய விஷயம் இதுதான் நீ சொல்லித்தான் உன் அண்ணன் வசுவுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தாராமே ரொம்ப நன்றிமா என்ன பிள்ளைய தனியா விட்டுருக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமா அவளுக்கு அங்க வேலையும் ஜாஸ்தி போல வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஃபோன் பண்றா இந்த தடவை பத்து நாள் ஆச்சு இன்னும் அவகிட்ட இருந்து ஃபோன் வரல வேலை தான் ஜாஸ்தி போல என்றவர் மேலும் பேசிவிட்டு வீராவிடம் கொடுத்து விட்டார் வீராவோ திரும்ப கூப்பிடுறேன் என்றவன் வசுவின் அம்மா செல்லவும் மீண்டும் அழைத்து நீ என்கிட்ட இருந்து ஏதாவது மறைக்கிறியா என்று நேரடியாகவே கேட்டுவிட்டான் அவள் என என்று சொல்வாள் தான் அங்கிருக்கும் போது வசு வாசுவை பார்வையிட்டிருந்தாள் என்றா சொல்லுவாள் இல்லை நெருங்கிய தோழியே தன்னை ஒரு பகடைக்காயாக உபயோகித்து இருப்பதையும் அதை கூட தன்னிடம் சொல்லாமல் அனைத்தையும் தன்னிடமிருந்து மறைத்துவிட்டாள் என்றா சொல்ல முடியும் எதுவும் தெரியாதது போல நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்றுதான் மணிமேகலை கேட்டு வைத்தாள் நீ வாசுவிடம் பேசினியா ஒரு நாள் அம்மாவை கூப்பிடும்போது அவங்கதான் போன் எடுத்தாங்க ஓ ஓ அம்மா போன வாசு எடுத்தா சரி நம்புற அவன் எடுத்ததும் ஓ ஃப்ரெண்டுக்கு வேலைக்கு கேட்கும் அளவுக்கு நீ அவன்கிட்ட சகஜமா பேசியிருக்க ஆனா பாரு இவ்வளவு சகஜமா பேசி கூட ஓ வாயில இருந்து அவனை பெயர் சொல்லியோ இல்ல உறவு முறை சொல்லியோ கூட கூப்பிட முடியாததுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு என்று சொன்ன வீராவின் பேச்சு ஒவ்வொன்றும் நான் உன் பேச்சை சுத்தமாய் நம்பவில்லை என்று சொல்லாமல் சொல்லியது அதற்கு மணிமேகலிடம் இருந்து ஒரு வார்த்தை கூட வராது அமைதியாக இருக்க சரி என்னவோ செய்யற உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம பாத்துக்க அதுதான் என்னால சொல்ல முடியும் என்று சொல்லி வீரா வைத்து விட்டான் அடுத்து வீரா பேசும்போது தப்பி தவறி கூட ஒரு வார்த்தை கூட வசுவுக்கு எப்படி வேலை கிடைத்தது என்று கேட்கவில்லை அதே போல்தான் அடுத்து மணிமேகலை வசுவை அழைக்கவில்லை தன்னிடம் ஏன் இதை மறைத்தாய் இதில் தன் பெயரை ஏன் உபயோகம் செய்தாள் என்று கேட்க கூட அழைக்கவில்லை அத்தோடு அந்த சம்பவத்தை மட்டும் இல்லை அவளையே மறந்துவிட்டாள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவளும் அழைக்கவில்லை என்பது வேறு விஷயம் அது நடந்த ஒரு வருடம் ஆகிறது இன்று ஏன் அழைக்கிறாள் என்று மணிமேகலை யோசித்து முடிக்கும் வரை அவளின் பேசி ஐந்து முறை அடித்தடித்து ஓய்ந்து போனது சோனாலிதான் எடுத்து பேசு மணி என சரி என்னதான் சொல்கிறாள் என்று பார்க்க மீண்டும் மணியே அழைப்பு விடுத்தாள் வசு போன் எடுத்ததுமே ஏய் கல்யாண பொண்ணு எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா 
என்று ஏதும் நடவாது போல அதுவும் அவள் தன்னிடம் தினம் பேசுவது போல அவள் பேச அவள் சொன்ன கல்யாண பொண்ணு என்கிற வார்த்தையை கவனிக்க தவறினாள் பரவாயில்ல நம்ம எல்லாம் இனி ஒரே குடும்பமா ஆக போறோம் என அவளிடம் பேசக்கூடாது என்ற தன் வைராக்கியத்தை விட்டு நீ என்ன சொல்ற எனக்கு புரியல என்று மணிமேகலை கேட்கவும் தான் ஒண்ணுமில்லையே என்று அவசரமாக ஏதோ உளறி கொட்டியவளின் பேச்சில் அவளுக்கு ஏதோ உறுத்தியது வசு நீ என்னிடம் நிறைய மறைச்சிட்ட நான் உன்கிட்ட உண்மையா இருந்த அளவுக்கு நீ என்கிட்ட உண்மையா இல்ல நானும் அப்படியே ஒதுங்கிட்டேன் இப்போ நீயே என்ன அழைச்சி பேசுற அதுவும் ஒரே ஊர் ஒரே குடும்பம் எல்லாம் சொல்ற திரும்பவும் நீ என்ன வச்சு ஏதாவது விளையாடுனா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் என்று இதுவரை மணிமேக்கலை வசந்தராவிடம் பேசாத துணியில் பேசினாள் என்ன மணி என்கிட்ட நீ இப்படி பேசுற நான் உன்கிட்ட இதை எதிர்பார்க்கல என்று என்னவோ மணிமேகலையின் மீதுதான் தவறு என்பது போல வசந்தரா பேசி வைக்க இப்ப எதுக்கு நீ கால் பண்ண என்றால் கடுப்பாக இல்ல அடுத்த மாசம் வாசுவுக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் அப்புறம் மற்றதவோ அம்மாவே உன்கிட்ட சொல்லுவாங்க என்று அவசரமாக பேசியை அணைத்து விட்டாள் அப்போதுதான் மணிமேகலைக்கு ஒன்று உரைத்தது அது கடந்த ஒரு வாரமாக வீரா தன்னிடம் பேசாதது எப்போதும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பேசிவிடுவான் இங்கு வந்த இந்த இரண்டு வருடமாக இதுதான் தொடர்கிறது முதலில் எல்லாம் இந்த வட்டிக்காரன் ஏன் நம்ம கிட்ட அடிக்கடி பேசுறா என்று நினைத்தவள் பின் தெரியாத ஊரில் தெரிந்த நபர் அழைத்த அந்த அழைப்பை மணிமேகலையே எதிர்பார்க்க தொடங்கினாள் அதுவும் வீரா பேச்சு மொத்தமும் அவளின் தேவைகள் அவளின் நலன் அவளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இதுவாகத்தான் இருக்கும் அவனின் அந்த அக்கறை அப்போதைக்கு அவளுக்கு மிக தேவையாக இருந்தது அதுவும் இருந்த ஒரே நட்பு வசு தன்னிடம் இப்படி நடந்து கொண்ட சமயத்தில் வீராவின் அந்த பேச்சு அவளுக்கு மிக தேவையாகவும் இருந்தது அப்படி தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டு இருந்தவன் ஒரு வாரமாய் ஏன் தன்னை அழைக்கவில்லை என்ற நெருடல் அவள் மனதில் ஆரம்பித்த நொடி மணிமேகலை முதன் முதலாய் அவளாகவே வீராவுக்கு பேசியில் அழைப்பு விடுத்தாள் அந்த பக்கம் வீரா அழைப்பை ஏற்றதும் அவன் கேட்ட முதல் கேள்வி சிட்டு ஏதாவது பிரச்சனையா என்பதே நீண்ட வருடத்திற்கு பின் அவனின் இந்த சிட்டு என்ற அழைப்பு அவளை ஏதோ செய்தது அத்தியாயம் பதினைந்து மணிமேக்கலைக்கு வீராவின் சிட்டு என்ற அழைப்பில் பழைய நினைவுகள் வந்து போயின ஆனாலும் பதிலுக்கு அவள் அழைப்பான அத்தான் என்று அழைக்காது அவள் எதை தெரிந்து கொள்ள வீராவை பேசியில் அழைத்தாலோ அதற்கு உண்டான கேள்வியான வசுவுக்கும் சித்தி பையனுக்கும் கல்யாணமா என்ற கேள்வியில் இப்போது வீரா ஆடித்தான் போனான் நீ என கேட்கிற என்று கேட்ட வீராவின் குரலில் இருந்த தடுமாற்றம் மணிமேகலைக்கு புதியதாக தெரிந்தது அவன் பேச்சு எப்போதும் வளவள என்று நீண்டிருக்காது அவனின் இந்த குரல் தடுமாற்றத்தில் நாம என்ன கேட்டோம் வாசு வசுவோட திருமண விஷயத்து பத்திதானே அது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்திலும் அவன் அதிர்ச்சி அடைய என்ன இருக்கு என்று தான் கேட்ட கேள்வியை மறந்து மணிமேகலையின் சிந்தனையை கலைத்து வைத்தான் வீரேந்திரன் கேட்ட கேள்வி மூலம் உனக்கு தெரியும் தானே வாசுவும் வசுந்தராவும் விரும்புவது இதற்கு மணிமேகலை என்ன என்று பதில் சொல்வாள் தெரியும் என்றா இல்லை தெரிந்த விஷயத்தின் அளவு பற்றியா வசுவும் வாசுவும் பார்த்தார்கள் அந்த அளவுக்குத்தான் மணிமேகலைக்கு தெரிந்த விஷயம் பார்த்தவர்களையெல்லாம் விரும்பிவிட முடியாது இது அவள் தன் அனுபவத்தில் தெரிந்து கொண்டது வசு சொன்னால்தான் இந்த பார்வை உன் பார்வையிடல் போல இல்லை என்று அதுவரைதான் அவளுக்கு தெரிந்த விஷயம் இது எப்படி அவள் சொல்வாள் இன்று ஏனோ வீராவின் கேள்விக்கு பதிலளிக்க முடியாமல் மணிமேகலையின் சிந்தனைகள் மீண்டும் மீண்டும் பழைய நினைவுகளில் சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது தனியாக இருப்பவர்களின் சிந்தனைக்கு எந்தவித இடையூறும் இருக்காது ஆனால் மணிமேகலை பேசியில் ஒருவருடன் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் போதே இங்கு இல்லாது வேறு ஒரு உலகுக்கு செல்வது போல அவள் நினைவுகள் அவ்வப்போது வட்டமடித்து கொண்டு இருந்தால் பேசியில் அந்த பக்கம் இருக்கும் வீரேந்திரன் சும்மா இருப்பானா மணி என்னாச்சு உனக்கு என்று காட்டு கத்தலாய் கத்த இல்ல ஒன்னும் ஆகல ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்பதான் வசு போன் போட்டா அது அவ நம்ம வீட்டு உறவு ஊர்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அதான் 
உங்ககிட்ட கேட்டேன் என்று தான் சொல்ல வேண்டியதை வீராவிடம் ஒருவாறு சொல்லி முடித்துவிட்டோம் என்று மணிமேகலை நினைத்தாள் மணி இந்த கல்யாண பேச்சு ஒன்ன வச்சுத்தான் ஆரம்பிச்சு முடிஞ்சிருக்கு நீ ஒன்னும் தெரியாதது போல கேட்கிற எனக்கும் ஒன்னும் புரியல நீ என்ன நடந்தது என்று எனக்கு வழக்கமா சொன்னாதான் புரியும் என்று வீரேந்திரன் கேட்கவும் அவள் தனக்கு தெரிந்ததை சொல்ல வீரேந்திரன் வரும்போது பார்ப்பாளா இல்ல பார்ப்பதற்கென்றே வருவாளா என்று வீரேந்திரன் கேட்ட குரலில் அவன் பல்லை கடித்து கொண்டு இக்கேள்வியை கேட்கிறான் என்பதை மணிமேகலையால் நன்கு உணர முடிந்தது சின்ன வயதில் நாம் செய்யும் ஒரு சில விளையாட்டுத்தனம் வயது கொஞ்சம் முதிர்ச்சி அடைந்த போது அபத்தமாக தோன்றும் அதே போல்தான் இப்போது மணிமேகலைக்கு அப்போது நாம் என்ன செய்து வைத்திருக்கிறோம் சைட் என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இதில் என்ன தப்பு இருக்கிறது என்று தோன்றியது அப்படி இருக்கும்போது இங்கு ஏன் நான் யாரையும் இங்கு பார்க்கவில்லை அதிலும் இங்கே என்னை கேள்வி கேட்பவர்கள் யார் பார்க்கவில்லை என்பதை விட அவள் பார்க்க வேண்டும் என்ற நினைப்பு கூட அவளுக்கு எழவில்லையே அதுவும் ஜான் விக்டர் அவர் பேச்சில் செயலில் அனைத்திலும் தன் மீது இருக்கும் அவரின் ஆர்வம் எனக்கு தெரிகிறது அவளுக்கு தெரிய வேண்டும் என்றுதான் அவன் அப்படி பேசுகிறான் என்றும் அவளுக்கு தெரிகிறது இருந்தும் தெரியாதது போல அவனிடம் பேசி கடந்து விடுகிறாளே அது ஏன் அதுவும் சோனாலி சொல்வது போல ஜான் விக்டரிடம் எந்தவித குறையும் சொல்ல முடியாத முழுமையான ஆண்மகன் இது அவளுக்கும் தெரிகிறது இருந்தும் அவனிடம் காதல் என்ன ஒரு ஈர்ப்பு கூட வரவில்லையே அது ஏன் என்று யோசித்தவளுக்கு அது ஏன் என்று மட்டும் விளங்கவில்லை ஆனால் அவனிடம் ஏற்படாத ஒரு நெருக்கம் அவன் அன்னை மலர்வழியை பார்த்ததும் ஏற்படுகிறது அதற்கும் அவளுக்கு காரணம் புரியவில்லை தன் வீட்டில் இல்லாத ஒரு அந்யோன்யம் ஜான் வீட்டில் இருக்கிறது அதுவும் வில்சன் விக்டர் மலர்வெளி கண்ணாலேயே பேசிக்கொள்ளும் அந்த காதல் தன் பெற்றோர்களிடம் பார்க்காத அந்த காதலை மணிமேகலைக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்திருக்கு இதை மட்டும் வைத்து ஜானை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா அதனாலேயே ஜானிடமிருந்து மணிமேகலை விலகியே செல்கிறாள் வீராவோ நீ பேசுறது ஏன் கிட்ட ஆனா நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லாம ஏன் அப்பப்போ அமைதியாயிடுற என்று மீண்டும் தன் கேள்வியின் மூலம் மணிமேகலையை நிகழ்காலத்திற்கு கொண்டு வந்தான் வீரேந்திரன் அதுவும் நீ ஏதாவது தப்பு செய்திருக்கியா மணி என்ற வீராவின் கேள்வியில் உண்மையில் மணிமேகலை ஆடித்தான் போய்விட்டாள் உடனே நானா நா நான் என்ன தப்பு செய்திருக்க போறேன் என்ற மணிமேகலையின் இந்த திணறலிலும் வசந்தரா கல்யாண விஷயத்தில் நகர்த்திய முறையையும் நினைத்து ஏதோ இருக்கு என்று மட்டும் அவன் உள்மனம் அடித்து சொன்னது அப்போதும் வீரா எதுனாலும் என்கிட்ட சொல்லுமணி நான் பார்த்துக்கிறேன் இங்க அந்த வசு ஒன்ன வச்சுத்தான் ஓ அண்ணனையே கல்யாணம் செய்துக்க முடிவு செய்திருக்கா என என்ன என்ன சொல்றீங்க என்ன வச்சா ஏ எப்படி என்ற மணிமேகலைக்கு உண்மையிலேயே மிக பயமாக இருந்தது வாசுவும் வசுவும் லவ் பண்றது உனக்கு தெரியுமா சின்ன வயசுல இருந்து நீயும் அவளும் ஃப்ரெண்ட்ஸு அது கல்யாணம் ஆன பின்னும் தொடரணும்னு நீ தான் ஆசைப்பட்டு வாசுவன் நீ கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா நாம ஒன்னா இருக்கலாம்னு சொன்னியாமே என்று வீரேந்தனை முழுவதும் சொல்ல விடாது எனக்கு அந்த எண்ணமே இல்ல அந்த வீடு அந்த ஊரு இதுவே என்னதுன்னு என்னால உணர முடியல எப்படா அந்த நாட்டை விட்டு போகலாம் என் அப்பா அம்மாவையும் நான் இருக்கிற இடத்திற்கு அழைச்சுக்கலாம்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தவளுக்கு அப்போதுதான் ஒன்று உரைத்தது நான் என்ன பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் என்ற உண்மை இப்போது மணிமேகலையின் பேச்சுக்கு அழைப்பில் அந்த பக்கம் இருந்த வீராவிடமிருந்து பதில் வராது அமைதியாக கழிய ஹலோ ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்களா என்று மணி கேட்க ம் இருக்கேன் என்றான் ஒருவித கசந்த குரலில் வசு வசு என்ன சொன்னா என்று தன் பிரச்சனை தான் பெரியது என்பது போல மணிமேகலையின் பேச்சு ஏனோ வீராவுக்கு கோபத்தை வரவழைத்தது எப்போதும் வீரேந்திரன் அந்த ஒரு நாள் அவள் கன்னத்தில் அறைந்ததை தவிர மணிமேகலையிடம் தன் கோபத்தை காட்டியது கிடையாது இப்போது அவள் சொன்ன எனக்கு இந்த வீடு பிடிக்கல நாடு பிடிக்கல கூடவே என் பெற்றோரையும் அழைச்சிக்க நினைக்கிறேன் என்ற வார்த்தைகள் அவள் வாயிலிருந்து கேட்டதில் கோபத்தில் தான் ஏதாவது சொல்லிவிடுவோமோ என்று நினைத்துதான் தன்னை அடக்கியவனாய் எதுவும் பேசாத அமைதி காத்தான் 
ஆனால் மணிமைகளை அதை கூட புரிந்து கொள்ளாது தனக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் தெரிந்தே ஆக வேண்டும் என்பதில் காட்டும் ஆர்வம் ஏன் தன் பேச்சில் இருக்கும் அர்த்தத்தை ஆராய்வதில் யோசிக்கவில்லை அந்த கோபத்தில் என்னிடமிருந்து இனி உனக்கு இங்கு நடக்கும் எந்த விஷயமும் தெரியாது என்று நினைத்து கொண்டவன் பின் அவளிடம் விட்டேத்தியாகத்தான் பேசினான் எப்போதும் இந்த பாவம் மணிமேகளிடம் தான் இருக்கும் முன்னெல்லாம் வீராதான் மணியிடம் என்ன ஏது என்று கேள்வி கேட்பான் மணிமேகலை ஒரு மதிப்பெண்ணுக்கு கொடுக்கும் பதில் போலதான் பேசுவாள் இப்போதோ வசு வாசு ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் என்பதை மட்டும் மாறி மாறி சொல்லிக் கொண்டு இருக்க அப்போது சங்கரி என்ன வீரா அடுத்த மாதம் கல்யாணம் வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஃபோனும் கையுமா இருக்க வட்டியெல்லாம் அப்புறம் வாங்கலாம் இப்ப நம்ம பஜார் போய் என் மருமகளுக்கு ஒரு காசமால வாங்கணும் என்று தன் அத்தை பேசுவதை அந்த பக்கத்தில் அழைப்பில் இருந்த மணிமேகலைக்கு தெளிவாக கேட்டது எனது வட்டிக்காரனுக்கு கல்யாணமா நம்ம கிட்ட சொல்லவே இல்லை என்றுதான் நினைத்தாள் மணிமேகலை இப்படி நினைக்கும் போதே வீரா சொன்ன அவளுக்கு நகையெல்லாம் பிடிக்காது அதனால வீணா காச நகையில கொட்டாதீங்க என்ற பேச்சும் அதற்கு சங்கரியத்தை நகையில கொட்டாம ஓ வட்டி கடையில கொட்டணுமா என்ற பேச்சில் அழைப்பில் இருந்த மணி பட்டென்று சிரித்து விட்டாள் அப்போதுதான் வீரா மணிமேக்களிடம் பேசிக் கொண்டு இருக்கோம் என்று நினைவு வந்ததோடு இவளுக்கு நம் மூலமாகவே கல்யாண விஷயமும் தெரிய வந்துடுச்சே என்ற எரிச்சலில் இப்ப எதுக்கு சிரிக்கிற என்று வீரா எரிந்து விழுந்தான் என்னை போலவே அத்தையும் வட்டிக்காரன் என்று சொன்னதை நினைத்து சிரித்தேன் என்றா சொல்ல முடியும் அதனால் இல்ல உங்களுக்கு கல்யாணம்ல அதான் சிரிச்சேன் என்றாள் ஓ எனக்கு கல்யாணம் ஆவது உனக்கு சிரிப்பா இருக்கா என்றவன் எனக்கு யார் கூட கல்யாணம்னு தெரிஞ்சா இன்னும் உனக்கு சிரிப்பு சிரிப்பா இருக்கும் போ என்று அவன் பேச்சை அப்போது பெரியதாக எடுத்து கொள்ளவில்லை மேலும் வீராவிடம் பேசியதில் இருந்து வசு தன் பெயரை உபயோகித்து வேலைக்கு சென்றதோடு தன் வீட்டிலும் வந்துவிட்டாள் என்றுதான் நினைத்தாள் ஆனால் அதோடு ஒரு பெரிய விஷயம் அடுத்த நாள் தன் அன்னையிடம் பேசும்போதுதான் அவளுக்கு தெரிய வந்தது அம்மா எப்படி இருக்கீங்க என்ற மணிமேகலையின் கேள்விக்கு எப்போதும் போல ம் கொட்ட மணிமேகலை சும்மா இருக்காது அம்மா நீங்க கூட கல்யாண விஷயத்தை என்கிட்ட சொல்லல நீங்க எப்பவும் அதிகம் பேச மாட்டீங்க தான் ஆனா இது எவ்வளவு முக்கியமானது என்று வசு வாசு திருமணம் பற்றி மணி பேச ஆனால் அதற்கு வரலட்சுமி வசுதா நானே பேசிக்கிறேன் அவளோட இந்த மாசத்தோட ட்ரைனிங் முடியுதில்ல முடிஞ்ச உடனே இந்தியா கூப்பிடுங்க அவளுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம்னு சொன்னா நான் கூட உன் கல்யாண புடவை எடுக்கும்போது அந்த போன்ல முகம் தெரிஞ்சு பேசுவாங்களே அதுல கூப்பிடு அவளே பிடிச்சது எடுத்துக்கட்டும்னு சொன்னேன் ஆனா வசுதான் அவ டேஸ்ட் எனக்கு தெரியும்னு சொன்னா நம்ம வீரா தம்பியும் உனக்கு பார்த்து பார்த்துதான் புடவையே தேர்வு செய்தார் மணி என்று எப்போதும் ஒன்று இரண்டு வார்த்தைகளோடு பேசும் வரலட்சுமி இன்று பேசிய தொடர் பேச்சில் மணிமேகலையின் மூச்சு நிற்கும்படியாக பேசியாகிவிட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தான் ஏதேனும் தவறாய் புரிந்து கொண்டோமா என்று யா யாருக்கு கல்யாணம் என என்ன மணி கேள்வி இது உனக்கும் வசுவுக்கும் தான் கல்யாண புடவை எடுத்தது என்ற வரலட்சுமியின் பேச்சில் மாப்பிள்ளை யார் என்று கூட கேளாது பேசியை அணைத்து விட்டவள் அடுத்த பேசியில் மணிமேகலை அழைத்ததோ நம் ஜான் விக்டருக்கு அத்தியாயம் பதினாறு மணிமேகலை ஜான் விக்டரை கைபேசியில் அழைப்பு விடுக்கும் போது நேரம் இரவு பதினொன்றை கடந்திருந்தது நேரத்தையெல்லாம் பார்க்கும் நிலையில் மணிமேகலை இல்லை ஆனால் மணிமேகலிடமிருந்து அந்த நேரத்திற்கு தன்னை அழைத்ததை பார்த்து ஜான் பதறி போனவனாய் மேகல என்ன பிரச்சனை உனக்கு ஏதோ இல்லையே என்று மிக படபடப்பாக கேட்டான் அப்போதுதான் அவளுக்கு தான் செய்த காரியம் புரிய சாரி சார் நான் டைம் பார்க்காம ஃபோன் பண்ணிட்டேன் உங்க தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா சார் திரும்பவும் சாரி என்று சொன்னவளின் பேச்சை காதில் வாங்காது அதை விடு மேகல என்னை எந்த டைம்லையும் நீ அழைக்கலாம் என்ன பிரச்சனை அதை முதல்ல சொல்லு என்றான் சிறிது நேரம் மணிமேகலையின் பக்கம் இருந்து எந்த பேச்சு சத்தமும் இல்லாது வெறும் மூச்சு காற்று இழுத்துவிடும் அளவுக்கு ஓசை மட்டும்தான் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தது இப்போது ஜான் வாய் திறக்கவில்லை எது என்றாலும் அவளே சொல்லட்டும் 
ஏதோ பிரச்சனை அது மட்டும் ஜானுக்கு தெரிந்தது இல்லை என்றால் இந்த நேரத்தில் தன்னை அழைத்திருக்க மாட்டாள் என்று நினைத்து கொண்டவனின் மற்றொரு மனதோ உன்னை இதுவரையிலையோ எந்த நேரத்திலையும் அழைத்தது இல்லையடா என்று எடுத்துரைத்தது அவளோடு பழகிய இத்தனை நாட்களில் அவளே நினைத்தால்தான் வாய் திறந்து பேசுகிறாள் எது என்றாலும் அவள் நினைத்தால் மட்டும்தான் சொல்வது அதை மட்டும்தான் அவன் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறான் முதல் முறை தன் அன்னையிடம் தன் குடும்பத்தை பற்றி சொன்னதோடு சரி அடுத்து பேச்சு வாக்கில் அவள் குடும்பத்தை பற்றியோ குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றியோ அவள் பேசியது கிடையாது தான் ஏதாவது கேட்டால் கூட பேச்சை மாற்றுவது போல பேசிவிடுவாள் இதில் மட்டும் கிடையாது எதிலும் அவளிடம் விஷயம் வாங்குவது கடினம் என்று நினைத்த ஜான் அவளே சொல்லட்டும் என்று அமைத்தி காத்தான் அவன் நினைத்தது சரி என்பது போல மணிமேகலையே சார் நீங்க என்னிடம் பழகுவது என்று பேச்சை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு பின் என்ன நினைத்தாளோ திரும்பவும் என நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிற எண்ணத்துல தானே பழகுறீங்க நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா என்று சட்டென்று கேட்டுவிட்டாள் இப்போதும் ஜான் அமைதி காத்தான்தான் ஆனால் அந்த அமைதிக்கு காரணம் அதிர்ச்சி ஆம் ஜான் இதுபோல அவள் கேட்பாள் என்று அவன் சிறிதும் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை அவன் எவ்வித பதிலும் சொல்லாதிருக்க அப்போ சும்மா இங்க இருப்பவங்க போல டேட்டிங் எனும்போதே நோனோ உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்க நினைச்சுதான் பழகின என்றவன் உன்னிடம் மட்டும் இல்ல நான் இதுவரை எந்த பெண்ணிடமோ டேட்டிங் எண்ணத்துல பழகினது இல்ல என்றான் மணிமேக்கலையோ ஜான் உடனே மகிழ்ந்து சரி என்று சொல்வான் என்றுதான் நினைத்தாள் ஆனால் தான் கேட்டதற்கு எந்தவித பதிலும் சொல்லாத அமைதி காக்கவும் நாம அவசரப்பட்டு கேட்ட ஜானின் பார்வையில் மதிப்பிழந்து போய்விட்டோமோ என்று நினைத்துத்தான் அப்படி கேட்டாள் இப்போது ஜான் விக்டரின் பதிலில் அப்போ அடுத்த மாசத்துக்குள்ள கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாமா என்ற மணிமேகலையின் அவசரத்தில் ஜான் புரிந்து கொண்டது அவள் வீட்டில் அவளுக்கு திருமண ஏற்பாடு செய்து விட்டார்கள் அதுவும் அடுத்த மாசத்தில் என்று இவள் பயிற்சியே அடுத்த மாதம்தானே முடிவடைகிறது ஓ அப்போ அத கணக்கு செய்துதான் அவள் கல்யாணம் முடிவு எடுத்து இருக்காங்க என் கணிப்புப்படி மாப்பிள்ளை இந்தியாவில் இருப்பவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணியவனுக்கு மணிமேகலையின் ஆசைதான் தெரியுமே உடனே முடிவு எடுத்து விட்டான் அவனுக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் மணிமேகலையை திருமணம் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை எதிர்பார்க்காதது கையில் கிடைக்கும் போது அதை கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்வதுதான் புத்திசாலித்தனம் தான் ஒரு புத்திசாலி என்பதை ஜான் விக்டர் நிரூபித்தான் மணிமேகலையிடம் எதற்கிந்த அவசர திருமணம் உன் வீட்டில் ஒப்புதல் பெற வேண்டாமா என்று எதுவும் கேட்காது சரி என்று ஒரே வார்த்தையில் பதிலளித்தான் மணிமேகலைக்கு அதிர்ச்சியே ஜான் எதுவும் கேளாத சரி என்றது இருந்தும் இவன் புரிந்துதான் சரி சொல்கிறானா என்று சந்தேகம் வேறு நான் சரின்னு சொன்னது உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கத்தா மேகல அதுல எந்தவித சந்தேகமும் வேண்டா இன்னும் கேட்டா இந்த கல்யாணத்தை நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆவலா எதிர்பார்க்கிறேன் என்று ஜான் கொடுத்த நீண்ட விளக்கத்தில்தான் மணிமேகலை ஒருவாறு அமைதியானாள் பின் தயங்கி ஆண்டி அங்கிள் என அவங்களுக்கும் நம்ம கல்யாணம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் என்றவன் சரி நேரம் ஆயிடுச்சு தூங்கு நான் மார்னிங் உன்னை வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் என்று சொன்னவனுக்கு ஏனோ காதல் மொழி பேச முடியவில்லை இந்த கல்யாணம் முடிவானால் மேகலை தன்னோடு இருப்பாள் அதை நினைத்து அவனுக்கு சந்தோஷமே ஆனால் இந்த கல்யாணம் என்றவுடன் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் கண்ணா பின்னா என்று வேலை செய்யுமாமே ஜான் விக்டருக்கு அது எல்லாம் வேலை செய்யவில்லை போலும் காலையில் இந்த விஷயத்தை தன் அன்னை தந்தையிடம் சொல்ல வேண்டும் சர்ச்சில் பாதிரியாரை பார்க்க வேண்டும் கல்யாணத்திற்கு உண்டான பதிவை கொடுக்க வேண்டும் என்று அடுத்து என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைவிலேயே தூங்கி போனான் மேகலையும் நானோ அடுத்த மாசம் கல்யாணம் செய்துக்க போறோம் என்று எப்போதும் சாப்பிடும் போது பேசிக்கொள்ளும் சமயத்தில் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை ஒரு செய்தியாய் சொல்லும் மகனை அதிர்ந்து பார்த்தார் வில்சன் ஆனால் அதற்கு எதிர்பதமாய் மலர்விழியோ நீ ஓ விருப்பத்தை 
மணிக்கிட்ட சொல்லிட்டியா ஜான் என்றார் ஆவலாய் இதற்கு ஜான் என்ன பதில் சொல்வான் பதில் சொல்லாத யோசிப்பவனை வில்சன் சந்தேகத்துடன் பார்த்தார் பின் நீ அந்த பொண்ணை ஃபோர்ஸ் பண்றியா ஜான் என்ற தந்தையின் கேள்வியில் கோபம் கொண்டவன் நேற்று இரவு தனக்கும் மணிமேகலைக்கும் நடந்த பேச்சுவார்த்தைகள் அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தான் ஓ ஒரு பொண்ணோட சூழ்நிலைய தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிறது கூட தப்புதான் ஜான் எனக்கென்னவோ அந்த பெண்ணை யாரையோ ஏமாத்த தன்னையே ஏமாத்திக்கிறாளோன்னு தோணுது அந்த பெண்ணுக்கு உன் மீது காதல் இல்லை ஜான் மரியாதை தான் இருக்கு அவள் பார்வையில நீ ஜான் சார் மட்டும்தான் என்று வில்சன் சொன்னார் எனக்கும் அது தெரியும் டேட் என்ற ஜான் விக்டரின் பேச்சில் வில்சன் அதிர்ந்து போய் மகனை பார்த்தார் திரும்பவும் ஜான் மேகலைக்கு ஏ மீது காதல் இல்ல மரியாத இன்னும் அவ மனசுல நான் அவளோட சாரா தான் பாக்குறா என்ற ஜானின் பேச்சில் அப்ப எதுக்கு ஜான் இப்படி அவசர அவசரமா அவளை கல்யாணம் செய்துக்க பாக்குற கொஞ்சம் பொறுமையா ஓ மனச அவளுக்கு புரிய வச்சு அப்புறம் கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம் தானே என்று கேட்டார் இல்ல டாட் அது என்னவோ அவளுக்கு ஏ மீது காதல் என்ன குறைந்தபட்சம் இந்த வயசுல வர ஈர்ப்பு கூட அவளுக்கு ஏ மீது வரல என்ன அவள் காதலித்து தான் நான் அவளை கல்யாணம் செய்யணும்னு நினைச்சா அது இந்த ஜென்மத்துக்கு முடியாது அதான் அவ கேட்டதும் நானும் உடனே கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் எனக்கு தெரியும் டாட் நான் செய்யறது தப்புன்னு ஆனா மேகலைய பார்த்ததுல இருந்து அவ நம்ம வீட்டுல இருக்க வேண்டிய பொண்ணுன்னு ஏ மனசு சொல்லுது டாட் என்ற மகனின் பேச்சில் வில்சன் ஆடித்தான் போனார் எதுனாலும் கொஞ்சம் யோசிச்சு செய்ஜான் இது ஓ வாழ்க்கை மட்டுமில்ல எங்க சந்தோஷம் நிம்மதி எல்லாம் ஓ மகிழ்ச்சியில் தான் இருக்கு என்று ஒரு தந்தையாய் தன் மகனின் வாழ்க்கை என்றும் மகிழ்ச்சியாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஆதங்கத்தில் சொன்னார் பின் அனைத்திற்கும் தன் மகனுக்கு பக்க பலமாயிருந்தார் பாதிரியாரிடம் பேசியதிலிருந்து கல்யாண புடவை கல்யாணத்திற்கு வேண்டியதை அனைத்தும் வாங்கும் வேலை அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியாவில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் கிருஷ்ணகிரியில் உள் இருக்கும் கிராமத்தின் அந்த பெரிய வீட்டில் வீடு முழுவதும் உறவு முறை கூட்டம் நிரம்பி வழிந்து கொண்டு பங்காளி முறையில் இருக்கும் ஒருவர் கல்யாணத்துக்கு சாமி கும்பிடுறது எல்லாம் பொண்ணு இருக்கும்போது தான் செய்வாங்க நீங்க ஏன் மணி இல்லாம செய்றீங்க என்று வம்பு பேச அதற்கு தெய்வநாயகி தன் வெண்கல குரலில் அவளுக்கு படிப்பு அடுத்த மாசம்தான் முடியுது அதுக்கப்புறம் பார்த்து தான் பறக்க டிக்கெட் போட்டுட்டு வருவா என் பேத்தி என்ன உங்க பேத்தி மாதிரி பக்கத்து டவுன்ல போய் படிக்குதுன்னு நினைச்சீங்களா என்று மணிமேகலையை பற்றி பெருமை பீத்தி கொண்டு இருந்தார் இதையெல்லாம் கேட்கதான் நம் மணிமேகலைக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை எப்போதும் தன் பேத்தியை பெருமையாக பேசாத தெய்வநாயகின் இந்த பேச்சை கேட்டு ஊரே ஆச்சரியப்பட்டதோடு வீடும் ஆச்சரியப்பட்டுதான் போனது கொஞ்ச நாளாகவே தெய்வநாயகியின் பேச்சில் பேத்தியை பற்றிய பீற்றல் இருக்கத்தான் செய்தது தெய்வநாயகியின் பேச்சில் யாருக்கு மகிழ்ச்சியோ இல்லையோ வாசுதேவனுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி பின்ன மணிமேகலையை வைத்துத்தானே இவர்களின் திருமணமே மணிமேகலை படிக்க வெளிநாட்டுக்கு சென்றதும் வசுந்தராவிற்கு வாசுவை பார்க்க முடியாது போய்விட்டது வாசு மாதத்திற்கு ஒருமுறைதான் சனி ஞாயிறுகளில் ஊருக்கு வருவான் வந்ததும் தன் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த வீதியில் இருக்கும் வசுவின் வீட்டை சுற்றி சுற்றி வட்டமடிப்பான் அப்படி வட்டமடிக்கும் போதே தன் வண்டியின் ஹாரனையும் சேர்த்துதான் அடிப்பான் அவன் எதிர்பார்த்தது போல வசு வெளியில் வந்து பார்த்ததும் அவளின் முக தரிசனத்தை தரிசித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் முதல் வேலை நாயை கூட்டிக்கொண்டு முன்பக்க தோட்டத்தில் சென்று நிற்பான் அப்போதுதான் வாசு உணர்ந்தான் வசு என்றும் வேண்டும் என்பதை அதை செயல்படுத்த எப்போதும் போல ஊருக்கு வந்ததும் தன் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு வசுவின் வீதியில் வட்டமிட்டான் மணி இல்லாத வீட்டில் வசு எப்படி செல்வது வாசு சைகையில் கோவலுக்கு வா என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் அவன் சைகையை புரிந்து கொண்ட வசு செருப்பை மாட்டிக்கொண்டு கோவிலை நோக்கிச் சென்றாள் அது மதிய நேரம் என்பதால் கோவில் நடையை சாத்தி இருந்தார்கள் எங்கே வாசு என்று சுற்றி பார்த்தவளுக்கு பெண் குளத்தில் வாசு அமர்ந்திருக்க அவன் அருகே சென்றவள் ஏதோ சொல்ல வாய் எடுக்க அவளின் வாயை அடைத்துவிட்டு யாரும் பார்க்காதபடி மறைவில் வசுவை கொண்டு சென்றவன் வசுவிடம் தன் காதல் பகிர்வதற்கு முன் தன் முத்தத்தை பதித்துவிட்டான் வசு அவன் முத்தத்தில் திகைத்து போய் என்ன செய்றீங்க 
விடுங்க யாராவது பார்க்க போறாங்க என்று சொல்லியும் அவள் உதட்டை விடாது இருந்தவன் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அவள் மூச்சு விடவில்லை என்றால் நிலைமை மோசமாகும் என்பதை உணர்ந்த பின்தான் வசுவை விடுவித்தான் வசுவுக்கு வாசுவின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கவே மிக கூச்சமாக இருந்தது அவளுக்கு வாசுவை பிடிக்கும்தான் ஆனால் இப்படி அவள் யோசிக்கும் போதே வசுவின் முகத்தை நிமிர்த்தி தன்னை பார்க்க வைத்த வாசு நீ என்ன காதலிக்கிறதானே என்று தன் காதலை சொல்லாது அவள் காதலை கேட்டான் அவளும் ஆம் என்று தலையை ஆட்ட அப்பையே இந்த முத்தத்துக்கு இப்படி கில்ட்டியா ஃபீல் ஆகுற இதுக்கே இப்படின்னா என்ன எவ்வளவோ இருக்கே அதுக்கு என்ன செய்வ என்று கேட்டவனை அதிர்ந்து போய்தான் பார்த்தாள் வசுந்தரா வசு நீ என்ன உண்மையா காதலிக்கிறதானே என்று திரும்பவும் கேட்டான் உங்களை ரெண்டு மாசம் பார்க்காதது எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாயிருந்தது தெரியுமா என்று அந்த பேச்சின் மூலம் தன் காதலை வசு வெளிப்படுத்தினாள் அதுக்குதான் நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் என்று சொன்னவன் தன் திட்டத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தான் மணி வீட்டில் யார்கிட்டையும் பேசுறது கிடையாது அதனால நீ ஓ வீட்டில் மணி என்கிட்ட சொல்லி உனக்கு வேலைக்கு ஏற்பாடு செய்ய சொன்னதா சொல்லு நான் உனக்கு வேலைக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன் அதுவும் ஏன் ஆஃபீஸ்லையே என்ன புரிஞ்சுதா என்ற வாசுவுக்கு தன் தலையாட்டல் மூலம் சம்மதம் தெரிவித்தாள் வசுந்தரா அவர்கள் திட்டப்படி சென்னையில் ஒரே ஆஃபீஸில் தான் சிறிது நாள் வேலை பார்த்தார்கள் பின் ஒரே ஆஃபீஸ் என்ற நிலை தாண்டி ஒரே வீடு என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு பின் இப்படியே ஒரு ஆண்டும் ஆறு மாதமும் கடந்த நிலையில்தான் வசவுக்கு ஒரு நல்ல இடத்திலிருந்து சம்பந்தம் அமைந்திருப்பதாய் வீட்டிலிருந்து செய்து வந்தது வாசுவும் வசுவும் திருமணம் செய்தாக வேண்டும் அதாவது செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற நிலையில்தான் இருந்தனர் நாள் கணக்காய் இருந்த நாட்கள் மாதக்கணக்காய் மாறிப்போனால் அவ்வளவுதான் என்ற நிலையில் இருந்தனர் ஆம் வீட்டில் வாசுதேவன் தன் அப்பத்தாவிடம் மணிக்கே அவ ஃப்ரெண்டே இங்க மருமகளா வரணும்னு ஆசை என்று சொல்லி மென்று முழுங்கி நின்றான் அதற்கு தெய்வநாயகி எப்போது இருந்துடா நீ மணி ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்ற ஆரம்பிச்ச என்றார் அதிசயமாய் எனக்கும் ஆசைதான் என்று சொன்னதும் ஆ அத சொல்ல முதல்ல இதுக்கே நீ மணியை பிடிச்சு இழுக்கிற என்று தெய்வநாயகி கேட்டார் இல்ல அப்பத்தா அவளுக்கும் ஆசைதான் இத வசுதான் என்கிட்ட சொன்னா என்று வாசுதேவனின் இந்த பேச்சை தெய்வநாயகி நம்பினார் இருவரும் சிறு வயது முதலே தோழிகள் தானே மணி யாரோடும் அவ்வளவு பழக மாட்டாள் பேசவும் மாட்டாள் பேசும் ஒரே தோழி வசுந்தராதான் அப்போ தன் மனதில் நினைத்ததை சொல்லி இருப்பாள் என்று நம்பினார் தெய்வநாயகி சரிடா வசுவும் நம்ம எனந்தான் இடமும் நமக்கு சமமா இல்லைன்னாலும் பரவாயில்லதா ஆனா வீட்டில் வயசு பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு பையனுக்கு பண்றது அவ்வளவு நல்லா இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் முதல் தடவை அவகிட்ட கேட்காம கல்யாணம் பண்ண பேசின இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போய் எல்லாம் படிச்சிருக்கு அதுக்கு ஏத்தா பிள்ள மாப்பிள்ள பார்க்கணும் அதுக்கு எந்த மாதிரி படித்த பையன் தேவைன்னு மணிக்கிட்ட கேட்டு மாப்பிள்ள பார்த்து அவளுக்கு முதல்ல முடிச்சுட்டு அடுத்த முகத்துலேயே உங்களோடத முடிச்சிடலாம் என்ற தெய்வநாயகியின் இந்த பேச்சில் சாதாரணமாக இருந்திருந்தால் வாசுவம் மகிழ்ந்துதான் போயிருப்பான் ஆனால் அதற்கெல்லாம் எங்கே நேரம் உண்டு அவனுக்குத்தான் மணியின் கனவை பற்றி வசுவின் மூலம் தெரிந்து வைத்திருந்தானே அப்போது அவனுக்கு அது பெரிய விஷயமாக தெரியவில்லை அவள் வாழ்க்கை அவள் விருப்பம் அதோடு அவள் பெற்றோரை எங்கும் அழைத்துச் செல்ல அவளுக்கு உரிமை இருக்கிறது அப்போது இப்படிதான் நினைத்தான் ஆனால் அவளுடைய கனவு தன் காதலை தகர்க்கும் என்றால் அவள் கனவை தகர்த்தெறிய வாசு சிறிதும் யோசிக்கவில்லை அப்பத்தா மணியிடம் அவளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க கேட்டா கண்டிப்பா தன் கனவை பற்றி சொல்ல மாட்டாள் ஏதாவதுதான் சாக்கு செல்வாள் பின் அங்கு வேலை வாங்கி இங்கு வர மறுத்தால் என் காதல் என்னாகும் அதைவிட வசு வயத்துல இருக்க என் குழந்தை என்னாகும் என்று இதுதான் அவனுக்கு பெரியதாக தோன்றியது அட அப்பத்தா உங்களுக்கு இது தெரியாதா நம்ம மணிக்கு வீராவ ரொம்ப பிடிக்கும்னு வசு சொன்னா என கடந்த சில மாதமாகவே வீரா அடிக்கடி இங்கு வருவது அதுவும் வரலட்சுமியிடம் அத்தை அத்தை என்று பேசுவது போகும்போது கமலக்கண்ணனின் கைப்பற்றி செல்வது கூடவே தன் மகள் சங்கரி வரும்போது எல்லாம் முதலில் தன் அண்ணன் மகளை 
மணி இல்லை சிட்டை என்று மட்டும்தான் அழைப்பாள் இப்போது எல்லாம் மணியை பற்றி பேசும்போது வாய் நிறைய மருமகள் என்று ஒரு உரிமையுடன் சொல்வது இப்படி அனைத்தையும் நினைத்து பார்த்த தெய்வநாயகி இது உண்மை என்றே நம்பினார் நம்பியதை செயலாக்க தன் பேரனை அழைத்து உனக்கு மணிய பிடிக்குமா என்ற அம்மத்தாவின் கேள்வியில் நம்ம அம்மாதான் ஏதோ சொல்லி இருக்காங்க என்று தப்பாய் புரிந்து கொண்டு அமதா இது பத்தி சிட்டு விருப்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசலாம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இந்த அம்மா இப்படி வளரி வைப்பாங்கன்னு நினைக்கல அமத்தா என்றான் உங்க அம்மா வளரலடா வாசுதான் சொன்னா வாசுவா வாசு என்ன சொன்னா நான் அவன்கிட்ட எதுவும் சொல்லலையே நீ அவன்கிட்ட இது எதுவும் சொன்னது இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் வீரா மணி உன் மீது விருப்பம்னு வசு கிட்ட சொல்லி இருக்கா வசு வாசு கிட்ட சொல்லி இருக்கா என்று தெய்வநாயகியின் பேச்சு வீரேந்திரனுக்கு இன்னும் குழப்பத்தை தான் ஏற்படுத்தியது அதன் பின் தெய்வநாயகி அனைத்து விபரத்தையும் வீராவிடம் சொல்ல வீரேந்திரன் மனதில் மணிக்கு தன்னை பிடிக்கும் தன் சிட்டுக்கு தன்னை பிடிக்கும் என்ற பேச்சே வேறு எதுவும் யோசிக்க விடாது செய்தது இதே காதல் அவன் கண்ணை மறைக்கவில்லை என்றால் யோசித்து இருப்பானோ வேலைக்கே மணியின் பெயரை உபயோகித்தவர்கள் அவர்கள் காதலுக்கு தங்களை உபயோகித்திருக்க மாட்டார்களா என்று குறைந்தபட்சம் சந்தேகமாவது பட்டிருப்பான் ஆனால் ஆசை கொண்ட மனது தன் மனதுக்கு சாதகமானதை மட்டும் நினைக்க வைத்தது அதன் விளைவு எப்போது என்ன என்று மட்டும் பேச்சை வைத்துக் கொள்ளும் வாசுவின் எதிரில் போய் நின்றான் சிட்டுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொன்னாளா என்று ஆர்வமுடன் தன்னை கேட்கும் வீரேந்திரனை வாசுதேவன் சந்தேகத்துடன் பார்த்தான் வாசு இந்த திருப்பத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தன் அப்பத்தாவிடம் மணிக்கு வீராவின் மீது விருப்பம் என்று சொல்ல காரணம் தன் பேரன் என்றால் அப்பத்தா ஒத்துக்கொள்வார்கள் என்றுதான் வீராவின் கேள்வியே இவனுக்கு எவ்வளவு அவளை பிடிக்கும் என்று தெரிந்து போக பின் என்ன வாசு பக்காவாய் காயை நகர்த்தி இதோ கல்யாணத்திற்கு சாமி கும்பிடும் நிலையில் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டான் கலிபோர்னியாவில் தோ பாருமணி சர்ச்சில் சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு அதையெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் ஈவினிங் ரிசப்ஷனுக்கு ட்ரெஸ் ஆவது நீ வந்து எடுக்க வேண்டாமா என்று ஆதங்கத்துடன் மலர்விழி கைபேசியில் மணிமேகலையிடம் கேட்டார் மலர்விழி மணிமேகலையிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே இந்த பெண் என்ன இப்படி எதுலையும் ஆர்வம் இல்லாம இருக்கு தன் கணவர் சொன்னது போல இவங்க கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி அமையும் இப்ப ரிசப்ஷனுக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கும் நீங்களே எடுங்கன்னா என்ன அர்த்தம் என்று யோசித்தவர் திட்டவட்டமாய் மணிமேகலையிடம் நீ வந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் அதன்படி அன்று இந்தியர்களின் உடை இருக்கும் அந்த பெரிய மாலில் வில்சன் குடும்பம் காத்திருக்க மணிமேகலை சோனாலியோடு வந்து சேர்ந்தாள் ஜான் தான் மணிமேகலையை பார்த்ததும் கண்கள் மின்ன மேகலை என்று அழைத்து கொண்டே அவள் பக்கத்தில் போய் நின்று கொண்டான் மணிமேகலை எப்போதும் போல ஜான் சார் என்ற அழைப்பில் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தாள் இவர்களை பார்த்து கொண்டேதான் மலர்வெளி அனைவருக்கும் தேவையான துணிகளை எடுத்தது சோனாலிக்கும் அழகிய லெஹங்கா எடுத்து கொடுத்தார் அனைத்தும் கைப்பாட்டுக்கு செய்து கொண்டு இருந்தாலும் அவரின் மனது ஏதோ தவறு செய்கிறோமோ இந்த கல்யாணத்தால் ஜான் சுகப்படுவானா என்று யோசித்து கொண்டு இருக்கும் போது செல் என்று உடையும் சத்தமும் கூடவே மணிமேகலையின் அச்சச்சோ என்ற பேச்சம் தன் நினைவிலிருந்து கலைந்தவராய் என்ன என்று பார்த்தார் அங்கு ஒரு சிறு குழந்தை தன் கையில் வைத்திருந்த கண்ணாடி கிளாஸில் இருந்த ஜூஸை மணியின் உடையில் கொட்டிவிட்டு பாவம் போல நின்று கொண்டு இருந்தாள் மணி குழந்தையின் முகத்தை பார்த்து இட்ஸ் ஓகே என்பது போல அக்குழந்தையின் கன்னத்தை தட்டி அவளை அனுப்பியவள் ஜானிடம் வாஷ் பண்ணிட்டு வரேன் என்று சொல்லி தன் கைபேசியை தன்னை பார்த்து கொண்டு இருந்த மலர்வழியிடம் இதை வச்சிருங்க ஆண்டி என்று சொல்லி கொடுத்து விட்டு சென்றாள் சரியாய் அதே நேரம் வரலட்சுமி மகளுக்கு அழைக்க அவரின் புகைப்படம் அழைப்பில் தெரியவும் மலர்வெளிக்கு பதற்றம் தோன்ற சோனாலியிடம் யார் இவர் என்று கேட்டார் அந்த அழைப்பில் தெளிவாக மணிமேகலை அம்மா என்றுதான் பதிவு செய்து வைத்திருந்தாள் ஆனால் அதெல்லாம் கவனிக்கும் நிலையில் மலர்வெளி இல்லை மணியோட அம்மா ஆண்டி என்று சோனாலி சொல்ல சொல்ல மலர்வெளி நினைவு தப்பி கீழே விழுந்தார் அத்தியாயம் பதினேழு பயப்படும்படி ஒண்ணுமில்ல அதிர்ச்சியில தான் மயங்கி விழுந்து இருக்காங்க என்று சொல்லிவிட்டு அந்த மருத்துவர் சென்று விட்டார் அந்த மருத்துவர் சொன்னதை கேட்ட பின்னும் வில்சனின் பயம் போகவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் டேட் அதுதான் டாக்டர் ஜஸ்ட் அதிர்ச்சின்னு சொல்லிட்டாரே 
இன்னும் ஏண்டா டென்ஷனாக இருக்கீங்க ஒன்றுமில்ல அம்மாவுக்கு ஒன்றும் ஆகாது என்று தந்தைக்கு தைரியம் சொன்ன ஜான் அன்னை இருக்கும் அறைக்கு அழைத்து சென்றான் படுக்கையில் படுத்து கொண்டிருந்த மலர்விழியை பார்த்ததும் வில்சனுக்கு என்னவோ போல ஆனது திருமணம் முடிந்த இத்தனை வருடத்தில் ஒரு முறை கூட நோய் நொடி என்று அவர் படுத்து அவர் பார்த்தது கிடையாது இன்று அவர் ஆசைப்படி மகனின் திருமணம் அவள் ஊரை சேர்ந்த பெண்ணோடு நடைபெற உள்ளபோது இப்படி அதிர்ச்சியாகியது அதுவும் மணிமேக்கலையின் அலைபேசியை பார்த்துதான் ஏதோ அதிர்ச்சி இதை மலர்வழியின் பக்கத்தில் வில்சன் நின்று கொண்டு இருந்ததில் இருந்து அவர் அறிந்தது இப்படி அதிர்ச்சியாக விழும் அளவுக்கு அதில் அப்படி என்ன இருக்கிறது என்று வில்சன் விக்டர் யோசனையில் இருக்கும் வேளையில் மலர்விழி மெல்ல கண் திறந்தார் கண் திறந்த மலர்விழி இரு பக்கமும் தன் மகன் கணவன் நின்று கொண்டு இருப்பதை பார்த்து இரு கைகளையும் அவர்களை நோக்கி நீட்ட இருவரும் அதை பற்றி கொண்டனர் ஜான் விக்டர் அம்மா ஒன்றுமில்ல பயப்படாதீங்க என மலர்விழியின் கையில் உள்ள நடுக்கத்தை உணர்ந்தவனாய் சொன்னான் ஆனால் வில்சன் எதுவும் கூறாது தன் மனைவியின் முகத்தையே பார்த்திருந்தார் சிறு விஷயத்திற்கு எல்லாம் தன் மனைவி விழும் அளவுக்கு அதிர்ச்சியாக மாட்டாள் அவரின் இத்தனை வருட திருமண வாழ்க்கையில் இருந்தும் அந்த வயதிலேயே ஒரு சிறு கிராமத்தில் பிறந்து அந்த அளவுக்கு படிக்காத போதே தன் குடும்ப சூழ்நிலைக்காக நாடு விட்டு நாடு வந்தவள் அந்த அளவுக்கு தைரியமானவள் இப்படி அதிர்ச்சியாகி இருக்கிறாள் என்றால் ஏதோ இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு எதுவும் பேசாத அமைதியாக மனைவியின் கையை அழித்து பிடித்தவாறு நின்று கொண்டு இருந்தார் அவர் நினைத்தது போலதான் மலர்வழி தன் மகனை பார்த்து ஜான் இந்த கல்யாணம் நடக்காது என்று சொல்லிவிட்டு அவர் கண்ணை மூடிக்கொண்டார் மூடிய கண்ணோரத்தில் வழிந்த கண்ணீர் அவரின் துக்கத்தை எடுத்துரைத்தது வில்சன் எதுவும் பேசாது தன் மனைவியின் கண்ணீரை துடைத்தார் ஆனால் ஜான் விக்டர் மா ஏமா என்னாச்சு இப்படி உங்களுக்கு ஆனதுனால வேணாம்னு சொல்றீங்களா எந்த காலத்தில் இருக்கீங்கம்மா என்று சொல்லி கொண்டு வந்த ஜான் அன்னை கண்ணை திறந்து தன்னை பார்த்த பார்வையில் அடுத்து பேசாது வாய் மூடி கண்டாலும் பார்வையில் தன் எதிர்ப்பை தன் அன்னையிடம் காட்டினான் இந்த காலம் இல்லை எந்த காலம் ஆனாலும் தங்கையை கல்யாணம் செய்துக்க முடியாது ஜான் என்ற மலர்வழியின் பேச்சில் தந்தை மகன் இருவரும் அதிர்ச்சியாகி ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் வில்சன் விக்டருக்காவது ஏதோ இப்படி இருக்குமா என்ற சந்தேகத்துடன் தன் மனைவியை பார்த்தார் ஆனால் ஜான் எப்படி அவள் என் தங்கையாவாள் என்று குழம்பி போனவனாய் தன் தந்தையை பார்த்தான் மணி ஏ அக்காவோட மகள் என்று பேச்சை நீட்டிக்காது சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டார் மலர்விழி வில்சன் உங்க அக்கா பேரு கயல்விழின்னு தானே சொன்னீங்க என்று தன் தந்தேகத்தை கேட்டார் ஆமா எங்க அக்கா பேரு கயல்விழி தான் என்று மலர்விழி சொன்னதும் ஜான் அவசரமாய் மணி அம்மா பேரு வரலட்சுமி என தன் கணவரின் கையில் அழுத்தத்தை கூட்டியவர் தன் மகனை பார்த்து மணி அம்மா ஏ அக்கா தான் உடன் பிறந்த சகோதரியோட முகம் எனக்கு மறக்காது ஜான் சரி முகம் சாயல் ஒருவர் போல் ஒருவர் இருப்பர் ஆனால் அந்த நெற்றி ஓரத்துல ஒரு சிறு தழும்பு இருக்கும் அதே போல அவர்களோட வளத்து கையில ஆறு விரல் இருக்கும் இது ரெண்டையும் மணியின் அம்மாவோட புகைப்படத்துல பார்த்தேன் ஜான் என அப்புகைப்படத்தை ஜான் கூட பார்த்து இருக்கிறான் அந்த புகைப்படத்தில் மணிமேகலையின் அம்மா தன் முடியை ஒதுக்கி விடுவது போல இருக்கும் அந்த புகைப்படத்தின் அப்பட்ட தன்மையை பார்த்துதான் ஜான் விக்டர் மணிமேகலையிடம் உங்க அம்மா ரொம்ப அழகா இருக்காங்க என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஆறு விரலையும் சுட்டி காட்டி கூட அப்போது ஏதோ ஜான் சொன்னதாக ஞாபகம் ஆனால் தன் அன்னை சொன்ன அடையாளங்கள் உருவம் ஒத்து போகும் ஆனால் அம்மா சொன்னது போல அந்த நெற்றி தழும்பு கூட ஏதோ என்று விட்டு விடலாம் ஆனால் அந்த ஆறு விரல் ஜான் யோசிக்க யோசிக்க அவன் தலையில் யாரோ அடிப்பது போல விண்மின் என்று வழி எடுக்க ஆரம்பித்ததும் அதன் பாரம் தாழாது ஆ என்று கத்தியவன் அங்கிருக்கும் பொருட்களை தூக்கி போட்டுக் கொண்டு இருந்தான் மலர்வழியும் வில்சனும் தன் மகனின் செய்கையில் ஆடிப்போய் அதிர்ச்சியில் அப்படியே நின்றுவிட்டனர் அறையில் கெட்ட சத்தத்தில் செவிலியர்கள் இருவர் ஓடி வந்து பார்த்து 
அங்கிருந்த எச்சரிக்கை மணியை அடித்து துணைக்கு இருவரையும் அழைத்து ஜானை ஒரு நிலையில் அமர வைக்க அங்கு இருந்தவர்களுக்கு போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டது பின் டாக்டர் வந்து ஜான் விக்டருக்கு தூக்கம் வர ஊசியை போட்டவர் வில்சன் விக்டரிடம் தூங்கி எழுந்ததும் அடுத்த என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆனா இது போல எமோஷனல் அவர் உடம்புக்கு நல்லது இல்ல என்று அவர் பேச்சில் அடுத்த என்னது என்பது போல கணவன் மனைவி இருவரும் ஜான் விக்டர் எழுவதற்காக காத்திருந்தனர் அதே நேரம் விடுதியில் உறங்காமல் இருந்த மணிமேகலை இப்போது மலர்வெளிக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்க ஜானுக்கு அழைக்க அழைப்பு எடுக்கப்படவில்லை என்றதும் வில்சனுக்கு அழைத்தால் அவரும் அழைப்பை ஏற்காது இருக்க அவளின் பயம் அதிகமாக சோனாலியிடம் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆண்டிக்கு ஏதாவது பெரிய பிரச்சனையோ என்றாள் சோனாலியும் இந்த இரவு நேரத்தில் அங்கு நேராகவும் செல்ல முடியாது என்பதால் மணிக்கு ஆறுதல் மட்டுமே சொல்ல முடிந்தது மறுநாள் காலை விடிந்ததுமே முதல் வேலையாய் ஜானின் வீட்டு இணிற்கு அழைப்பு விடுத்து பார்த்தார்கள் அந்த பக்கம் அழைப்பு எடுக்கப்பட்டதும் வேலையால் சாரும் மேடமும் இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வரல என்று ஏதோ சொல்லிக் கொடுத்தது போல ஒப்பித்தான் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்திருக்காங்க என்ற மணிமேகலையின் கேள்விக்கு கொஞ்ச நேரம் அந்த பக்கத்தில் இருந்து பதில் இல்லை பின் எனக்கு தெரியாது மேடம் என்ற சொல்லோடு அந்த பக்கம் அழைப்பு அணைத்து வைக்கப்பட்டு விட்டது இது மணிமேகலைக்கு ஏதோ ஒரு முரண்பாடாய் தோன்றியது எப்போதும் தான் அவர்களிடம் ஒதுக்கம் காண்பிக்க அவர்கள்தான் ஆசையோடு தன்னிடம் பேசுவர் ஜான் அல்லாத அவனின் குடும்பமே தன்னிடம் பாசம் காண்பிக்கத்தான் செய்தனர் ஜானுக்கு மட்டுமல்ல அவனின் குடும்பத்திற்கும் அவளை பிடித்திருப்பதால் தான் இந்த திருமணத்திற்கு அவள் ஏற்பாடானதே திருமணம் முடிந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து தன் பெற்றோரையும் இங்கு அழைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற திட்டத்தோடும் தான் இந்த திருமண பேச்சை இவளே ஆரம்பித்தது இப்போது அவர்களின் இந்த ஒதுக்கம் அவளுக்கு மனக்குழப்பத்தை கொடுக்க இப்படியே ஒரு வாரம் சென்றுவிட்ட நிலையில் கூட ஜான் வீட்டிலிருந்து அழைப்பு அவர்களுக்கு வராது போனது திருமணத்திற்கு இன்னும் மூன்றே நாள் இருக்கும் வேளையில் இன்னும் இத்திருமணம் நடக்கும் என்று மணிமேகலை எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் காரணம் தெரிய வேண்டும் அவர்களே வலிய வந்தவர்கள் தான் செல்ல இப்படி ஒன்றும் சொல்லாது இருப்பது அவளை அவமானப்படுத்துவது போல உணர்ந்தாள் அவள் தன் அவமானம் உணர்ந்த நொடி சோனாலியோடு ஜான் வீட்டிற்கு சென்று விட்டாள் வீட்டின் வெளியில் அணிவகுத்து நின்ற காரின் எண்ணிக்கைகளை பார்த்து அனைவரும் இருக்கிறார்கள் என்று நினைத்துதான் வீட்டினுள் சென்றனர் ஆனால் தங்களை பார்த்ததும் வீட்டின் வேலையால் அறக்க பறக்க ஓடி வந்து வீட்டில் யாருமில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் கண்கள் மேல்தளம் நோக்கி பாய்வதை பார்த்து சரி அவங்க இல்லதா நீங்க சொன்னதை நான் நம்பிட்டேன் என்று சொன்ன மணிமேக்கலை அவங்க கிட்ட இனி அவங்க ஓடி ஒளிய வேண்டாம் நான் அடுத்த வாரம் இந்தியா போறேன்னு மட்டும் உங்க முதலாளிங்க கிட்ட சொல்லிடுங்க என்று தைரியமாக சொல்லிவிட்டே சோனாலியின் கைப்பற்றி இழுத்து கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு போனாள் மணிமேகலைக்கு வீட்டுக்குள் இருந்த தைரியம் வெளியில் வந்ததும் ஆட்டம் கண்டுவிட்டது எனக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு சோனா இப்படி நான் போய் கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாமான்னு கேட்டு அவங்க என்னை பார்த்து ஓடி ஒளிவது நான் என்ன மாதிரி பொண்ணுன்னு அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க எங்க ஊர்ல தான் அவமானப்பட்டு இருந்தேன் இங்க வந்து படிச்சு வேலைக்கு போய் நல்லா சம்பாதிக்கணும் எங்க அப்பா அம்மாவை என் கூட கூட்டிக்கணும் இனியாவது அவங்க மரியாதையோட வாழணும்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்போ நானே மரியாதை கெட்டு இந்த நாட்டை விட்டு போக போறேன் நான் எதை நினைச்சு மேல்படிப்பு படிக்க ஆசைப்பட்டேனோ அது நிறைவேறாமலேயே போக போகுது என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தவளுக்கு என்ன கட்டுப்படுத்தியும் அழுகையை அடக்க முடியாது தாங்கள் வெளியில் இருக்கிறோம் என்பதை கூட மறந்தவளாய் கதறி அழுது விட்டாள் அவளை ஒரு வழியாய் விடுதிக்கு அழைத்து கொண்டு வந்த சமாதானம் செய்தும் மணியின் அழுகை நிற்கவே இல்லை அழுதழுதே உறங்கியும் போனாள் இங்கு ஜான் வீட்டில் மலர்விழி மணி சென்றவுடன் ஓடி கீழ்த்தளத்திற்கு வந்தவர் மணி சோர்ந்து போய் தங்கள் வீட்டிலிருந்து செல்வதை பார்த்து கடவுளை நான் என்ன பாவம் செய்தேன் காதல் மனம் புரிந்து என் வீட்டுக்கு போனபோது அவர்கள் என்னை ஏற்காது விரட்டி விட்டனர் அதே காதலால ஏ ரத்த சொந்தம் என்னை தேடி என் வீடு வந்தபோது அவளை வெளியேற்ற நிலையில வைத்து விட்டாயே நான் செய்த காதல் என்ன அவ்வளவு பெரிய பாவ செயலா நினைக்க நினைக்க மனது ஆறவில்லை இனி நான் என் தாய் வீடோடு சேரவே முடியாதா என்று மனது வெதும்பி இருக்க தன் தோல் மீது விழுந்த கை ஸ்பரிசத்தில் நிமிர்ந்து பார்த்த மலர்விழி 
தன் கணவனின் மார்பில் சாய்ந்து கதறி அழுதார் அப்போது அந்த இடத்திற்கு வந்த ஜான் சாரிமா சாரி டாட் என்னால தானே இவ்வளவும் நான் மனைய பார்த்ததும் அம்மாவை பார்ப்பது போல இருக்குன்னு சொன்னேன் அவ அம்மாவோட ரத்தமுன்னு தெரியாம நீங்களும் அம்மாவும் வாழ்வும் வாழ்வ அவள க என்று மணியோடு கல்யாணம் என்ற வார்த்தையை கூட அவனால் சொல்ல முடியவில்லை ஏ ரத்த சொந்தத்தை திருமணம் செய்ய நினைத்தேனே நான் என்ன மாதிரியான ஜென்மோ அதை நினைக்க நினைக்க அவன் கண்கள் சிவந்து போனது அதை பார்த்த மலர்விழி தன் துக்கத்தை மறந்தவராய் ஜான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா உன் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை நான் என்னுடைய உறவை சொல்லாமல் வளர்த்தது ஏன் தப்பு நீ எந்த தப்பும் செய்யலை நீ எந்த தப்பும் செய்யலை என்று மலர்விழி மீண்டும் மீண்டும் நீ தப்பு செய்யலை என்ற வார்த்தையை ஜானின் மனதில் பதிய வைக்க முயன்றார் அன்று மருத்துவமனையில் ஜான் விக்டர் கத்தி கலாட்டா செய்த பின் தூக்கம் வர மருந்து ஏற்றிவிட்ட பின் மீண்டும் கண்மொழித்தவன் பிதற்றியது நான் மோசமானவன் நான் எல்லாம் என்ன ஜென்மோ சொந்த தங்கையையே என்று அடுத்து அந்த வார்த்தை சொல்லக்கூட முடியாது அவன் கண்கள் சிவந்து போவதை பார்த்து மீண்டும் அவன் மயங்க மருந்தை கொடுத்த மருத்துவர் வில்சனை பார்த்து இவர் என்ன பேசுறாருன்னு தெரிஞ்சாதான் என்னால் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய முடியும் அவர் ஏதோ குற்ற உணர்ச்சியில் இருக்கிறாரு அவர் அதே மனநிலையில் இருப்பது தவறு இந்த குற்ற உணர்ச்சி அவர் மனசில் பதிஞ்சு போனா பின் அவரை நார்மல் ஆக்குவதில் பிரச்சனை ஏற்படும் இதை தவிர்க்க இந்த குற்ற உணர்ச்சி எதனால் வந்தது என்று எனக்கு தெரியணும் உங்க முகத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு தெரியுது அதை சொன்னாதான் என்னால் மருத்துவம் பார்க்க முடியும் என்று மருத்துவர் சொன்னதும் வில்சன் அனைத்தையும் சொன்னார் அனைத்தையும் பொறுமையாக கேட்ட மருத்துவர் இது அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை இப்போ நீங்க தான் அவரை இதுல இருந்து வெளிக்கொண்டு வரணும் அதுவும் உங்க மகன் மனது பாதிக்காது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்றவர் நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்த்தா உங்க மனைவி அவங்க பிறந்த வீட்டோட தொடர்பு இல்லைன்னு தெரியுது இனியும் அப்படியே இருப்பது தான் உங்க மகனோட மனநிலைக்கு நல்லது ஏன்னா அவங்க உறவு முறை தொடர்வது உங்க மகன் மனநிலைக்கு ஆபத்தாய் முடியும் என்று ஜானின் மனநிலையை தொள்ள தொழிவாக விளக்கினார் ஆனால் ஜான் கண்விழித்து மலர்வழியை பார்த்து கேட்ட முதல் கேள்வி உங்க அம்மா வீட்டை பத்தி சொல்லுங்க என்பதே மலர்வழி என்ன சொல்வது இப்போதுதான் தன் தாய் வீட்டின் தொடர்பு இவனின் மனநிலையை பாதிக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் இப்போது இவன் கேட்பதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று மலர்வழி யோசிக்கும் வேளையில் செவிலியரும் வந்துவிட அவரும் சொல்லும்படி சொன்னார் இனி தங்கள் நடத்தையில் தான் தன் மகனின் எதிர்காலம் என்பது போல வில்சன் மலர்விழி இருவரும் ஒவ்வொரு அடியும் பார்த்து பார்த்து எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தனர் அதன் முதல் படிதான் மணிமேகலையின் அழைப்பை ஏற்காது இருந்தனர் அடுத்து மணிமேகலையை தாங்கள் பார்க்கக்கூடாது தங்களை அவள் முழுவதும் மறந்து விடுவதோடு தங்களை நினைத்தும் பார்க்கக்கூடாது அது மணிமேகலையின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் என்று நினைத்துதான் வில்சன் அவரின் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அவள் பயிற்சி பெற்ற நிறுவனத்தில் அவள் பயிற்சியில் தேர்வு பெறவில்லை என்று சான்றிதழ் வழங்கியதோடு மணிமேகலைக்கு அங்கு வேலை கிடைக்காது இருக்க என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அனைத்தும் செய்து முடித்திருந்தார் இதை வில்சன் செய்து முடிக்க காரணம் தன் மகனின் மனநிலை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாது மணிமேகலையின் வாழ்க்கையை மனதில் கொண்டே இதை அனைத்தையும் செய்தார் ஏற்கனவே மணிமேகலையின் வீட்டில் அவள் திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பது அவருக்கு தெரியும் அந்த திருமணம் நடப்பதுதான் மணிமேகலைக்கு நல்லது என்று அவர் கருதினார் இந்த ஊரிலேயே அவள் தொடர்ந்து இருந்தால் தன் மகன் எதை மறக்க வேண்டுமோ அதை மறக்க விடாது அவளை ஞாபகப்படுத்தும்படி ஆகிவிடும் அதே போல மணிமேகலை இங்கிருந்தால் ஜானுடனான உறவு முறை அவளுக்கு தெரிய நேர்ந்தால் ஜானுடைய நிலைதான் அவளுக்கும் ஜானுக்காவது அவனின் இந்த குற்ற உணர்விலிருந்து வெளியில் கொண்டு வர நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் மணிமேகலைக்கு வீட்டில் இவர்களை பற்றி தெரியாத போது வெளிநாட்டில் உறவுகள் கூட இல்லாத போது யாரின் ஆதரவும் இல்லாது இங்கிருந்தால் அவளின் மனநிலை என்ன ஆகும் அதை நினைத்துத்தான் வில்சன் அனைத்தையும் செய்து முடித்தார் கூடவே அவளை தாங்கள் தவிர்த்தால் தங்கள் மீது அவளுக்கு கோபம் ஏற்படும் தங்கள் மீது இருக்கும் கோபத்திலும் தொடர்ந்து வேலையில்லாது இங்கு இருக்க முடியாத காரணத்தால் மணிமேகலை இந்தியாவுக்கு சென்றுதான் ஆக வேண்டும் அங்கு சென்றால் அவள் திருமணம் அவளின் பெற்றோர்களின் எண்ணப்படி நல்ல முறையில் நடைபெறலாம் 
மணிமேகலைக்கு அந்த புது வாழ்வு அவளின் மனநிலையை மாற்றலாம் என்று நினைத்துதான் அனைத்தும் செய்தார் வில்சன் என்னப்படிதான் அனைத்தும் நடந்து முடிந்தது ஆனால் அவர் நினைத்து பார்க்காதது மணிமேகலை இருக்கும் அந்த வாழ்க்கையே அவளை குற்ற உணர்ச்சியில் தள்ள காத்திருப்பது அவருக்கு தெரியாது போய்விட்டது வில்சன் மகனிடமும் மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி அனைத்தையும் சொல்ல நினைத்தவர் மகனிடம் முப்பது வருடம் முன் என் மனைவி இந்தியாவிலிருந்து ரெண்டு வருட ஒப்பந்தத்தில் என் ஹோட்டலுக்கு சமையல் வேலைக்கு வரவழைக்கப்பட்டாள் எனக்கு பார்த்ததும் பிடிச்சது கல்யாணமும் செய்து கொண்டோம் திருமணம் முடிஞ்சு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து இருவரும் இந்தியா போனோம் மலர்வழிக்கு கூட பிறந்தவங்க இவளோடு சேர்த்து ஐந்து பெண்கள் இவ இரண்டாவது இவளுக்கு மூத்த அக்கா பேரு கயல்விழி அடுத்து இது போல விழின்னு பேர் வச்சுதான் பேர் இருக்கும் எங்க கல்யாணம் அவங்களுக்கு முன்னவே தெரிஞ்சுதான் இருந்தது எங்களை பார்த்ததும் அவங்க அப்பா ரொம்ப சத்தம் போட்டு சேர்த்துக்கவே இல்லை அவ என்னை கல்யாணம் பண்ண அவ்வளவு யோசிச்சா எனக்கு முன்ன அக்கா இருக்கா எங்க அப்பாவுக்கு அஞ்சு பொண்ணுங்க வீட்டு கஷ்டத்துக்காகத்தான் நான் இங்கு வேலைக்கே வந்தேன் அக்கா இருக்க நான் கல்யாணம் செதுக்க முடியாது அதோட வீட்டு கஷ்ட நிலையில இருக்கும்போது நான் என்ன மட்டும் பார்த்துட்டு சுயநலமா இருக்க முடியாதுன்னு எவ்வளவோ சொல்லி மறுத்தா நான் தான் என்ன கல்யாணம் செய்தா உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இன்னும் கேட்டா நல்லதுதான் நடக்கும் உங்க அக்கா தங்கையின் எதிர்காலத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்து தான் உங்க அம்மாவை நான் கல்யாணம் செய்தேன் ஆனா நான் கொடுத்த வாக்க என்னால காப்பாத்த முடியல அந்த ஆறு மாசத்துல மலரோட அப்பா அந்த நான்கு பெண்களையும் கல்யாணம் செய்து கொடுத்து இருப்பாருன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல உங்க அம்மா சொல்வா எங்க வீட்லேயே நான் தான் சுமாரா இருப்பேன் மற்ற நான்கு பேரும் அவ்வளவு அழகுன்னு அழகா இருக்க உங்க அம்மாவே அவ வீட்டுல சுமாருன்னா அப்போ அந்த நான்கு பெண்களின் அழகு எப்படின்னு நீயே நினைச்சு பாரு அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு மலரோட அக்காவுக்கு வாய் பேச முடியாதவர கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விட்டார் மலரோட அப்பா மற்ற பெண்களுக்கு கூட அப்படித்தான் ஒருவருக்கு ரெண்டாந்தாரம் இப்படி இந்த ஆறு மாசத்துல அவசர அவசரமா கட்டி கொடுத்துட்டாரு காரணம் உங்க அம்மா போல மற்ற பெண்களும் அவங்க விருப்பத்துக்கு கல்யாணம் செய்து போயிடக்கூடாதுங்கிறதுதான் இது எவ்வளவு பெரிய பைத்தியக்காரத்தனம் என்னாலதான் என் சகோதரிங்க வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு இங்க வந்த பிறகும் பேசிக்கிட்டே இருந்தா அதுல இருந்து அவளை வெளியில கொண்டு வரத்தான் நான் எப்பவும் வேற எதை பத்தியும் யோசிக்க விடாது என்னை பத்தி மட்டும் யோசிக்க பழக்கப்படுத்தினேன் இது சுயநலம்தான் ஆனா எனக்கு வேற வழி தெரியல முதல்ல மணிமேகல அவ ஊரை பத்தி சொன்னது அவ அப்பா பத்தி சொன்னதை கேட்டு உடனே அவ அம்மா பேர உங்க அம்மா கேட்டா ஆனா அவ சொன்ன வரலட்சுமி பேர கேட்டுத்தான் அவளுக்கு கொஞ்சம் ஆஸ்வாசம் ஆனா அவங்க பேர மாத்திட்டு இருப்பாங்கன்னு நாங்க நினைச்சு கூட பாக்கல என்று அனைத்தையும் சொல்லி முடித்த வில்சன் இதுதான் கடைசி இனி மணியோட சம்பந்தப்பட்டது எதுவும் உன் வாயில இருந்து வரக்கூடாது புரியுதா இனி அதை பத்தி பேசக்கூடாது என்று ஜான் விக்டரிடம் வாக்குறுதியும் வாங்கி கொண்டார் வில்சன் விக்டரின் திட்டப்படி இந்தியா வந்த மணிமேகலையின் திருமணம் நடக்குமா அத்தியாயம் பதினெட்டு மணிமேகலையின் உடைமைகளை அடுக்க அவளுக்கு உதவி செய்தவாறே சோனாலி துபார் மணி இங்க நடந்ததை எதுவும் சொல்லாத உங்க வீட்டுல பார்த்திருக்கும் மாப்பிள்ளையே உனக்கு நல்ல துணையா கூட இருக்கலாம் புரியுதா எது என்றாலும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசு யோசிச்சு செய்ய அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் என்று ஒரு நல்ல தோழியாய் அவள் வாழ்க்கை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்று சொன்னாள் அனைத்திற்கும் சரி சரி என்று தலையாட்டல் மட்டுமே மணிமேக்கலையிடம் இருந்து பதிலாய் கிடைத்தது மணிமேக்கலையின் சோர்ந்து போன முகத்தை பார்த்து மணி இதோ பாரு உனக்கு எதுவும் ஆகல புரியுதா நீ எதுவும் தப்பா செய்யல அத முதல்ல ஓ மண்டையில ஏத்திக்கோ என்று சோனாலி சொல்ல எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு சோனா என்றால் அழுக்கையோடு இங்க பாரு ஏதோ ஒரு காரணம் அதனால அவங்க இப்படி நடந்துக்கலாம் நீ இதெல்லாம் விட்டுடு நிம்மதியா ஊர் போய் சேரு என அதத்தான் அந்த காரணம் என்ன என்றாலும் அவங்க சொல்லி தொலைச்சி இருக்கலாம்ல நானும் நிம்மதியா இந்தியா போய் அங்க எனக்கு யார பாத்துருக்காங்களோ கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஏன் அம்மா போலவே என் வாழ்க்கை முழுமையும் ஒரு வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு போவேன் என்று மணிமேக்கலை புலம்பும் இந்த புலம்பல் சோனாலிக்கு புதியது மணி நீ ஏன் இப்படி நினைக்கிற உங்க வீட்டுல பார்த்திருக்கும் மாப்பிள்ள உன் மனச புரிஞ்சு 
நீ நினைச்ச சுயமரியாதை வாழ்க்கை கொடுக்கலாம்ல நீ இப்படி நல்லபடியா யோசியே விரக்தியாய் ஒரு புன்னகை சிந்திய மணிமேக்கலை ஏன் மனசு புரிய நினைப்பவனா இருந்திருந்தா அவனை கல்யாணம் செஞ்சுக்க எனக்கு விருப்பம் இருக்கான்னு கேட்டிருந்திருப்பான் ஆனா பாரு இன்னைய வர எனக்கு மாப்பிள்ளை யாருன்னே தெரியாம இதோ ஊருக்கு போனதும் அவன் தாலியை வாங்கிக்க போறேன் என்று மணிமைகளையின் பேச்சை கேட்கும்போது அவள் சொல்வது நிஜம்தானே என்று தோன்றியது சோனாலிக்கு சோனாலி பதிலற்று இருப்பது கண்டு விடு சோனா நீ சொன்னது போல எனக்கு பார்த்து வச்சிருக்கிற மாப்பிள்ள நல்லவனா கூட இருக்கலாம் என்ற மணிமை கலையின் பேச்சில் மகிழ்ச்சி மின்ன மணி நீ இப்படி நல்லதே நினைப்பா நல்லதே நடக்கும் என்று மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னாள் சோனாலியின் இந்த மகிழ்ச்சி மணிமேகலைக்கு புன்னகை வர சிரிக்க வெரி குட் இப்படித்தான் இருக்கணும் என்று சொல்லிக் கொண்டு மணிமேகலையின் கண்ணம் இரண்டையும் பிடித்து கிள்ளி விட்டு சென்றாள் சோனாலி அந்த இடத்தை விட்டு சென்ற பின் அவன் நல்லவனா இருந்தாலும் நான் நல்லவ இல்லையே சோனா நிறைய பேரை சைட் அடிச்சு இருக்கேன் அதையெல்லாம் அப்ப எனக்கு பெருசா தெரியல இப்போ தெரியுது என் வீட்டுல பார்த்த மாப்பிள்ளைய கட்ட பிடிக்காது வேறு ஒருவனை திருமணம் செய்ய சம்மதம் கொடுத்து கல்யாணம் வர சென்று விட்டு அவன் என்ன மறுத்ததால திரும்ப என் வீட்டுல பார்த்திருக்கு மாப்பிள்ளைக்கே கழுத்த நீட்ட போறேன் நான் என்ன மாதிரி பொண்ணு என்று நினைத்தவளுக்கு மனதை ஏதோ அழுத்துவது போல இருந்தது சோனாலிக்கு பயிற்சி பெற்ற இடத்தில் தேர்ச்சி பெற்று இதோ கலிபோர்னியாவிலே நல்ல வேலை கிடைத்து விட மணிமேகலைக்கு ஒரு பரிசை வாங்கி கொடுத்தவளாய் அவளை விமானத்தில் ஏற்றிவிட்டாள் மணிமேகலை தான் ஒரு தோத்து போன உணர்வில் விமானத்தில் கண்ணை மூடிக்கொண்டவளுக்கு எதுவும் இனி இல்லை என்பது போல ஒரு நிலை என்னதான் இப்படி நினைக்கக்கூடாது என்றாலும் சோனாலி வெற்றி பெற்று ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலை கிடைத்து அவள் இங்கிருக்க தான் தோல்வியோடு இந்த நாட்டை விட்டு செல்வது ஏதோ போல் இருந்தது மணிமேகலைக்கு நன்கு தெரியும் படிப்பில் சோனாலி சுமார் ரகம்தான் ஆனால் நான் நல்லா படித்து நல்ல மடிப்பெண் எடுத்து என்ன பிரயோஜனோ முடிவு எடுக்க தெரியாது எடுத்து இப்படி தோத்து போயிருக்கேனே வாழ்க்கைக்கு நாம பள்ளியில் படித்து எடுக்கும் மதிப்பெண் எல்லாம் ஒரு கணக்கே இல்லையோ இப்படிதான் அவளுக்கு நினைக்க தோன்றியது இவ்வாறு பல நினைவுகளில் தாக்கத்தில் இருந்து வெளிவராமலேயே இந்தியா வந்து இறங்கினாள் அனைத்து பரிசோதனைகளையும் முடிந்து அவள் விமான நிலையத்தை விட்டு வெளிவரும்போது இதே விமான நிலையத்தில் இருந்துதான் நான் மனதில் பல கனவுகளும் ஒரு ஓரத்தில் சிறிது பயமுமாய் பறந்தது அவள் நினைவடுக்கில் வந்து போனது இப்போது அவள் மனதில் கனவும் இல்லை நெஞ்சில் பயமும் இல்லை இனி என்ன நடந்துவிடப் போகிறது என்ற ஒரு எண்ணம் இப்போது அவள் நெஞ்சில் வர ஏதோ ஒரு தைரியம் வரப்பெற்றவளாய் தன்னை அழைத்து போக யார் வந்து இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கும் போதே அவள் மனதில் வீரேந்திரன் வந்து போனான் அப்போதுதான் அவளுக்கு ஒன்று தோன்றியது இரண்டு வாரமாய் ஏன் அந்த வட்டிக்கார போன் போடல அமெரிக்கா சென்றதிலிருந்து வாரத்திற்கு நான்கு நாட்கள் அவனிடமிருந்து அழைப்பு வந்து விடுமே ஏன் அழைக்கவில்லை என்று நினைத்தவளுக்கு கூடவே அவன் போன் செய்தாலும் அவனிடம் பேசும் அளவுக்கு தன் மனநிலை இல்லை போன் செய்யாததே ஒரு வகையில் நல்லது என்று நினைத்தாள் அப்படி நினைக்கும் போதே ஐயோ வட்டிக்காரனுக்கு எப்படி பணம் கொடுப்பது என்று இப்போதுதான் தன் படிப்புக்கு அவனிடம் வாங்கிய பணமே ஞாபகத்தில் வந்தது எப்படியோ எனக்கு நகை போட்டுதான் கட்டி கொடுப்பாங்க அத மொத்தமா வித்திட வேண்டியதுதான் என்று எண்ணியபடி நடந்து வந்தவள் முன் வீரேந்திரன் வந்து நின்றான் யாருமே ஒருவேளை வரவில்லையோ என்று நினைத்த நேரத்தில்தான் வீரேந்திரனை பார்த்ததும் தன்னால் அவள் முகம் மலர்ந்தது இப்போதான் அவங்களை நினைச்சேன் என்று மகிழ்ந்து கூறவும் என்ன எல்லாம் கூட நீ நினைப்பியா என்ற வீரேந்திரனின் உள்கொத்து தெரியாது யாரும் வரலையே எப்படி ஊருக்கு போவதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் உங்களை பார்த்ததும் தான் அப்பாடின்னு இருந்தது என்று மணிமேக்களை சொல்லவும் தான் வீரேந்திரன் தன் குதர்க்க பேச்சை கைவிட்டவனாய் சாரி மணி வழியில டிராபிக் என அந்த இடத்திற்கு வசந்தரா வாசுதேவன் வரவும் சரியாக இருந்தது வசந்தரா மணிமேக்களையை பார்த்ததும் ஓடி வந்து கட்டி பிடித்தவள் என்னடி என்னை எல்லாம் மறந்துட்டியா நான் போன் போட்டா எடுக்கவே மாட்டேங்கிற என்னவோ தினம் அழித்து தான் எடுக்காதது போல பேசி வைத்தாள் மணிமேக்களை அவள் அணைப்பிலிருந்து யாரும் வித்தியாசமாய் எண்ணாதவாறு தன்னை விடுவித்து கொண்டவள் படிப்பு இருந்தது என்று மெல்ல முனுமுணுத்தாள் திருமண பேச்சு எழுந்ததும் அதுவும் 
தன்னை வைத்து வசந்தரா தீட்டிய திட்டம் தெரிந்து அவளுக்கு பேசையில் அழைத்து என்ன செஞ்சு வச்சிருக்க வசு நான் உன்னிடம் இருந்து இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை துரோகத்தை எதிர்பார்க்கல என்று கொஞ்சம் சத்தமாக சண்டை போடுவது போலதான் கேட்டாள் ஆனால் அதற்கு பதிலாய் வசுந்தரா சொன்ன நான் ஒருத்தனை தான் பார்த்தேன் அவனையே தான் காதலிச்சேன் அவனையே தான் கல்யாணமும் செய்ய போறேன் இதுல எங்க நம்பிக்கை துரோகம் வருது மணி என்று சொன்ன வசுந்தரா மணி நம்ம ஒன்னா பழகினோம் இப்போ ஒரே குடும்பத்துக்குள்ள இருக்க போறோம் நாம ஏன் சண்டை போட்டுக்கணும் அப்புறம் நம்ம குடும்பத்துக்கு தான் நல்லது இல்லாம போயிடும் அதனால நாம எப்பவும் போல இருக்கலாம் என்றவளின் ஒவ்வொரு பேச்சும் மணிமேகலையை ஒவ்வொரு வகையாக தாக்கியது என்று சொல்லலாம் வசுந்தரா சொன்ன நான் ஒருவனைத்தான் பார்த்தேன் என்பது அவளை மறைமுகமாய் தாக்குவது போல இருந்தது அடுத்த வசுந்தரா சொன்ன ஒரே குடும்பம் ஏன் பிரச்சனை அப்புறம் குடும்பத்துக்கு நல்லதில்லை என்று சொல்வது அவள் சொன்னதை நான் சொன்னால் நான் பார்த்ததை அவள் சொல்லி விடுவாள் என்று மறைமுகமாய் அவளை மிரட்டுவது போல் இருக்க பின் அவள் அழைத்த அழைப்பை இந்த இரு வாரமும் மணிமேகலை எடுக்கவில்லை அதற்கு காரணம் ஒன்று அவள் இந்த இரு வாரமும் பேசும் சூழ்நிலையில் இல்லை இரண்டு மணிமேகலைக்கு வசுந்தராவிடம் பேசவே பிடிக்கவில்லை அதனால்தான் அவள் அழைப்பை ஏற்காது விட்டுவிட்டாள் இப்போது அனைவருக்கும் முன்னும் தன்னை கட்டி பிடிப்பது அவள் என்றும் தன்னுடன் பாசமாய் இருப்பது போல நடந்து கொள்வது தன்னை நல்லவள் போல் காட்டிக்கொள்ளத்தான் என்று மணிமேகலைக்கு தெரிந்தாலும் சும்மா கூட அவளை பார்த்து சிரிக்கவோ பேசவோ பிடிக்காது தலையை தேய்ப்பது போல தேய்த்து கொண்டவள் வீரேந்திரனிடம் ரொம்ப தலரோதனையா இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு சாரி சாரி தலைவலியா இருக்கு என்று தன் பேச்சை திருத்திக் கொள்வது போல சொன்ன மணிமேக்கலை வசுந்தராவை வெட்டுவது போல ஒரு பார்வையும் பார்த்து வைத்தாள் திரும்பவும் வசுந்தரா என்ன மணி கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிற ஓ நாத்தனார் கெத்த காற்றியா என்று கிண்டல் செய்வது போல வீரேந்திரன் மண் அவளிடம் சாதாரணமாக பேசுவது போல் பேசினாள் எப்போதும் மணிமேக்கலை தன் சித்தி மகனிடமும் சரி அவள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களோடும் சரி பேசுவது என்ன அவர்கள் எதிரில் மற்றவர்களிடம் கூட பேச மாட்டாள் அந்த தைரியத்தில்தான் வசுந்தரா மணிமேகலிடம் பேச்சை வளர்த்தது அவளின் திட்டத்தை புரிந்து கொண்ட மணிமேகலை நாத்தனாரா யாரு ஏன் அப்பா அம்மாக்கு நான் ஒரே பெண்தானே என்னை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சு பேசுறனே உனக்கு இது தெரியாதா என சத்தியமாக இது வசுந்தரா என்ன அங்கு இவர்களின் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு இருந்த வாசுதேவனும் சரி வீரேந்திரனும் சரி அவளின் இந்த பேச்சை எதிர்பார்க்கவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் வீரேந்திரன் மணிமேக்கலையை ஆராயும் பார்வை பார்த்து கொண்டே அவளின் சூட்கேஸை தான் எடுத்துக்கொண்டான் என்றால் வாசுதேவனோ அதிர்ச்சியோடு மணிமேகலையை பார்த்திருந்தான் அவனுக்கு தெரிந்தது மணிமேகலை வாய் திறக்காத பரம சாதுவான பெண் அதை வைத்துத்தான் அவன் அடுத்தடுத்து தன் திட்டத்தை வகுத்து வசந்தராவுக்கு கொடுத்தது ஆனால் மணிமேகலையின் இந்த பேச்சு என்ன இவள் இவ்வளவு தைரியமாக பேசுகிறாள் அதுவும் என் முன்னே நான் அண்ணனில்லை என்பது போல பேசுகிறாள் என்றால் வீட்டில் தங்களை பற்றி சொல்லி விடுவாளோ என்று கொஞ்சம் பயத்துடன் தான் வசுந்தராவை திரும்பி பார்த்தான் வசுந்தராவும் முதலில் மணிமேகலையின் பேச்சில் கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டால்தான் ஆனால் அடுத்து அவள் நினைவுக்கு வந்தது மணிமேகலையின் பலவீனமான அவள் சிறுவயதில் செய்த அந்த சிறு செயலை மனதில் கொண்டு வந்து வாசுதேவனை பார்த்து கண் காட்டி நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்பது போல வசுந்தரா சொன்னாள் இந்த சைகை பாஷையும் வீரேந்திரன் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் அவனுக்கு ஒன்ற மட்டும் தெள்ள தெளிவாக புரிந்தது அது மணிமேகலையை வைத்து வாசுதேவனும் வசுந்தராவும் ஏதோ செய்கிறார்கள் என்று அத்தோடு இந்த வசுந்தரா இனி மணிமேகலைக்கு தோழியாக இருக்க மாட்டாள் அவள் சொன்னது போல அன்னியாக மட்டுமே தான் நடந்து கொள்வாள் ஆனால் இப்படி வசுந்தரா தைரியமாய் மணிமேகலையை வைத்து திட்டமிடுகிறாள் என்றால் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்று வீரேந்திரனின் மனது சொன்னது மணிமேகலை எப்போதும் சொல்லும் வட்டிக்காரன் புத்தி கணக்கிட ஆரம்பித்த நொடி அவர்களின் செயல்களை கண்காணிக்க ஆரம்பித்து விட்டது பின் வசந்தரா மணிமேகலையின் பேச்சை கவனிக்காதவாறு வீரேந்திரனிடம் இப்ப என்ன அண்ணா நேர நகைக்கடைக்கு போகலாமா துணி கடைக்கு போகலாமா என்று என்னவோ வீரா வசுந்தராவின் ஒட்டி பிறந்த சகோதரனை போல அண்ணா என்று அழைத்து பேசினாள் இதை கேட்ட மணிமேகலை இது எப்போதிலிருந்து என்று நினைத்தவள் வீரேந்திரனிடம் எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு 
எதுனாலும் நீங்க போங்க என வாசுதேவன் முதன்முறையாக மணிமேகலையிடம் நீ இங்க எங்க இருப்ப அதுக்கு எங்களோட வந்தா உன் கல்யாண ஷாப்பிங்கும் சேர்த்து முடிச்சிடலாம் இல்லைன்னா திரும்பவும் நாம சென்னை வருவது போல ஆயிடும் என்று பேசியவனின் பேச்சை கேளாது போல வீரேந்திரன் பக்கம் திரும்பிய மணிமேக்கலை நீங்க போறதுன்னா போங்க எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு இங்க எங்காவது ஒரு ஹோட்டல்ல ரூம் புக் பண்ணி கொடுத்தா நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்குவேன் நீங்க உங்க ஷாப்பிங்க பாத்துக்கங்க என்றாள் மணிமேக்கலை வாசுதேவன் பேச்சை சட்டை செய்யாது வீரேந்திரனை பார்த்து பேசியது வசுந்தராவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை உன்னோட அவரு ஏழு வயசு பெரியவரு ஓ அண்ணா அது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்று வசுந்தரா மணிமேகலையை பார்த்து கேட்டாள் வீரேந்திரன் முன் சாதாரணமாக நடக்க வேண்டும் என்று தான் நினைத்ததை மணிமேகலையின் இந்த அலட்சிய பேச்சு தகர் தெரிந்து விட்டது அதனால் கோபமாக சண்டை போடுவது போலதான் வசுந்தரா பேசினாள் மணிமேகலையும் ஏன் இந்த பேச்சு உனக்கு இப்பதான் தெரியுதா நான் எப்பவும் இது போலதானே உன்னிடம் அவங்கள பத்தி பேசி இருக்கேன் என்பது போல பேசி வைத்தாள் மணிமேகலையின் இந்த எடுத்தறிஞ்ச பேச்சு இந்த தைரியமான அணுகுமுறை அனைத்தும் வசுந்தராவுக்கு புதியதாய் தெரிந்தது தன்னை விட்டு இரண்டு வருடம்தானே பிரிந்திருந்தாள் இந்த குறுக்கிய காலத்தில் இத்தனை மாற்றங்களா என்று வசுந்தரா வியந்து போனாள் அமெரிக்காவில் இருந்தது கொஞ்ச காலமே ஆனாலும் அவளுடன் இருந்த தோழி சோனாலியின் எந்த ஒரு செயலிலும் தெரியும் தைரியம் தன்னம்பிக்கையான பேச்சு இதை பார்த்து இருந்தவளுக்கு இவள் போலதான் பெண்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பாள் கூடவே நாம ஏன் இவள் போல இருக்கவில்லை என்றும் தான் வசுந்தராவல் என்னை என்ன செய்துவிட முடியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்னை பற்றி ஏதாவது சொல்வது என்றால் சொல்லட்டும் நான் தப்பு செய்தா என் மன்னிப்ப என் அம்மா அப்பாவிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதை வைத்து என்ன இவ ஆட்டி படைக்கலாம் என்று நினைத்தால் இனி அவ்வளவுதா இதே நினைத்துத்தான் மணிமேகலை அமெரிக்காவை விட்டு கிளம்பியதே அவளுக்கு தெரிந்து விட்டது வசுந்தராவின் இந்த செயல் தன்னை தொடரும் என்று இனி என்னை வைத்து உன்னால் ஒரு காரியமும் நடத்தி கொள்ள முடியாது என்னுடைய இந்த பயந்த சுபாவமும் வீட்டுல நான் யாரிடமும் எதுவும் பேச மாட்டேன் என்று கணக்கிட்டுத்தானே நீயும் வாசுவும் என்னை வைத்து அனைத்தும் செய்தது இனிதான் இருக்கு என்பது போலதான் தன் பேச்சை இன்று பேசினாள் மணிமேகலையின் இந்த தைரியம் வீரேந்திரன்தான் தன்னை மணக்க இருப்பவன் என்று தெரிந்தாலும் நிலைக்குமா மணந்த பின்னும் தொடருமா பார்க்கலாம் மணிமேகலையின் பேச்சு வீரேந்திரனுக்கு வித்தியாசமாக தான் தெரிந்தது இருந்தும் அதை வழிகாட்டாது வாசுதேவனிடம் உங்களுக்கு ஷாப்பிங் செய்யணும்னா செய்துக்கோங்க நான் மணிய ஹோட்டல் அறைக்கு கூட்டிட்டு போறேன் என்றவன் மணியை வா போகலாம் என்று அழைத்தான் இவனோடு ஹோட்டல் அறையில் தனியாகவா என்று மணிமேக்கலைக்கு அவனோடு செல்வதில் கொஞ்சம் தயக்கம் ஏற்பட்டது இந்த தயக்கம் கூட வீரேந்திரன் மீது நம்பிக்கை இல்லாது இல்லை அவள் தன் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையோடு அவன் மீது அதிகம் நம்பிக்கை வைத்திருந்தாள் அப்படி இருந்தும் மணிமேகலின் இந்த தயக்கத்திற்கு காரணம் சின்ன வயதில் வெட்ட வெளியில் மொட்டை மாடியில் விளையாட்டுத்தனமாக செய்த செயலை வைத்து தன் வீட்டில் இருந்தவர்கள் அப்படி பேசி வைத்தார்கள் இப்போது இவனோடு அறையில் இருந்தால் என்று யோசிக்க வசுந்தராவோ மணியை ஒரு ஆராய்ச்சி பார்வை பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் வீரேந்திரன் மணிமேகலையின் தயக்கத்தை பார்த்துவிட்டு அம்மா அப்பா எல்லாம் கூட ஹோட்டல்ல தான் இருக்காங்க பக்கத்துல கூட ஜவுளி கடை நகை கடை இருக்கு இப்ப கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ சாயங்காலமா கூட ஷாப்பிங் போகலாம் என்றான் அத்தமாமா எதுக்கு வந்திருக்காங்க என்றவள் பெண் நினைவு வந்தவளாய் ஓ உங்களுக்கும் கல்யாணம்ல ஏதோ ஒரு ஞாபகத்துல மறந்துட்டேன் என்ற தலையில் அடித்து கொண்ட மணிமேகலை கூடவே வீரேந்திரனிடம் அவனின் திருமணத்திற்கு வாழ்த்தும் தெரிவித்தாள் இப்போது வசுந்தராவும் வாசுதேவனும் கொழும்பி போய் பார்த்து இருந்தனர் முதலில் வசுந்தராதான் அனைத்தும் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னவள் கடைசியில் மணிமேகலைக்கு விஷயம் தெரிந்து தன்னை திட்டியதும் இதுவும் ஒரு வகையில் நமக்கு நல்லதுதான் என்று விட்டுவிட்டாள் அப்போ கல்யாணம் என்று தெரிந்தவளுக்கு அது யாருடன் என்று தெரியவில்லையா என்று மனதில் நினைத்துக் கொண்டவள் யோசனையுடன் வீரேந்திரனை பார்த்தாள் வீரேந்திரனும் மணிமேகலையின் வாழ்த்தில் அவன் முகம் யோசனைக்கு சென்றதுதான் ஆனால் நொடியில் தன் முக பாவனையை மாற்றிக்கொண்டவனாய் உனக்கு நீயே வாழ்த்துப்பியா என்று கேட்டுவிட்டு வா என்று திரும்பவும் அழைத்தான் இப்போது மணிமேகலைக்கு எந்தவித தயக்கமும் இல்லை அங்கு அத்தை மாமா இருக்கும்போது யார் என்ன சொல்ல முடியும் என்று நினைத்தவள் வீரேந்திரன் பின் சென்றாள் தங்களோடு வசுந்தராவும் வாசுதேவனும் வருவதை பார்த்து 
மணிமேகலை யோசனையுடன் அவர்களை பார்த்தாலே ஒழிய வாய் திறந்து நீங்க ஷாப்பிங் போகவில்லையா என்று கேட்கவில்லை ஆனால் வீரேந்திரன் கேட்டுவிட்டான் ஏன் நீங்க உங்க வேலையை பார்க்கலாமே என்று அதற்கு வசந்தரா என்ன அண்ணா எல்லாரும் ஒன்னா வந்தோம் ஒன்னாவே வாங்கலாம் ஒரே குடும்பத்துல எதுக்கு தனித்தனியா போய் வாங்கிக்கிட்டு என்று என்னவோ திருமணத்திற்கு குடும்பமாக போய்தான் வாங்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் வசுந்தரா பேசினாள் ஆனால் உண்மை காரணம் தங்கள் திட்டம் திருமணம் வரையாவது யாருக்கும் தெரியாது இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததே வாசுவுடன் தனியே ஷாப்பிங் செய்ய மனதில் அவ்வளவு ஆசை இருந்தும் அவர்களோடு அவர்கள் தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு அனைவரும் சென்றனர் இரண்டு வருடத்துக்கு பின் பார்க்கும் அத்தையையும் மாமாவையும் கண்டதும் மணிமேகலைக்கு ஏனோ அவர்களை அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் போல் இருந்தது எப்போதும் மணிமேகலை யாரிடமும் இது போல செல்லம் கொஞ்சியது இல்லை செல்லம் கொஞ்சம் நினைத்ததும் இல்லை அது என்னவோ நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தன் நெருங்கிய சொந்தத்தை பார்த்ததினாலோ இன்று சங்கரி அத்தையை இறுக்கி அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று போல இருந்தது ஆனால் மணிமேகலை அப்படி செய்யாது எப்போதும் போல ஒரு மெல்லிய புன்னகையோடு கேட்கும் அத்த மாமா எப்படி இருக்கீங்க என்று நலன் விசாரிப்பை தான் கேட்டாள் ஆனால் அவளோடு சங்கரியோ அவள் செய்ய நினைத்த அணைப்பில் அவளை தன்னோடு இறுக்கி கொண்டு நல்லா இருக்கேன் சிட்டு நீ எப்படி இருக்க என்றவர் அவள் பதில் சொல்லும் முன்னவே சங்கரி தன் அணைப்பில் இருந்து மணிமேகலையை விளக்கி அவளை எதிரில் நிறுத்தி வைத்துவிட்டு அவளை மேலிருந்து கீழ்வரை ஒரு ஆராய்ச்சி பார்வையை செலுத்தியவர் உம் கலர் நல்ல சவந்த நேரத்துல ஆயிட்ட ஆனா என்ன இப்படி எழுச்சி போய் வந்திருக்க என்று சொல்லி அவளின் கழுத்து எலும்பை சுட்டி காட்டி கேட்டார் அப்போதுதான் வீரேந்திரனுக்கும் அவளின் மெளிவு தெரிய என்ன இப்படி இருக்கிறா என்பது போல பார்த்தான் மணிமேகலைக்குத்தான் இந்த விசாரிப்பு கவனிப்பு ஒருவித கூச்சத்தை ஏற்படுத்தியது சங்கரி அத்தையும் சரி மாமாவும் சரி மற்றவர்களைப் போல இவளை திட்டியது இல்லை அதே போல்தான் வீரேந்திரனும் அதனால் தான் அந்த சிறு வயதில் வீரேந்திரனை பிடித்திருந்தது இன்று சங்கரியின் இந்த அதிகப்படி பாசத்தில் குழம்பி போனவளாய் பொல்லியெல்லாம் ஆகல இந்த ட்ரெஸ்ல பார்க்க அது போல இருக்கு என்று மணிமேகலை கொஞ்சம் கூச்சத்துடன் தான் சொன்னாள் ஆனால் சங்கரி அப்போதும் விடாது இல்ல இல்ல நீ இலச்சுதான் போயிருக்க என்னோட முதல் வேலை உன்னை நல்லா சாப்பிட வச்சு கொஞ்சம் உடம்ப ஏத்துறது தான் என்றவர் தன் மகனிடம் நீ தான் உடம்ப ஏத்த இழக்குன்னு என்னென்னவோ உடற்பயிற்சி செய்வியே சொல்லு சொல்லு ஏ மருமக உடம்ப ஏத்த என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க வீரேந்திரன் பதிலளிக்காத மணிமேகலையே பார்த்திருந்தான் அதே போல்தான் சங்கரி சொன்ன உடற்பயிற்சி என்ற வார்த்தையில் மணிமேகலையின் கண் தன்னால் வீரேந்திரன் பக்கம் செல்ல அப்போது தன்னையே பார்த்திருந்த வீரேந்திரனின் பார்வையில் என்ன இருந்தது என்று அவளுக்கு விளங்கவில்லை என்றாலும் அவன் பார்வையில் இருந்து தன் பார்வையை விளக்கவும் செய்ய முடியாது அவனையே பார்த்திருந்தாள் இவர்களின் பார்வையை கூட பாராது சங்கரி அத்தை தொடர்ந்து பேசிய புள்ள பத்துக்கவாவது உடம்புல தெம்பு வேணாமா இப்படி இருந்தா எப்படி நீ பிரசவ வலிய தாங்குவ என அந்த வார்த்தையில் ஏனோ மணிமேகலையின் கண்ணம் தன்னால் சிவந்து போக வீரேந்திரனின் விழி வீச்சையும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது வெட்கத்தில் தலை கணிந்து கொண்டாள் சங்கரி அத்தை பேச்சில் இதுவரை யார் மாப்பிள்ளை என்று அறிந்து கொள்ள கூட விருப்பமில்லாமல் இருந்தவளின் மனதில் என் குழந்தைக்கு தகப்பனாய் யார் வர உள்ளான் என்று மனத்தில் கேள்வி எழ யாரிடம் கேட்பது என்று நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் எதிரில் வீரேந்திரன் நின்று கொண்டு இருந்தான் வீரேந்திரனின் பார்வை இப்போது தன் மீது இல்லாது தன் அன்னையிடம் ஏதோ பேசிக் கொண்டு இருந்தான் வீரேந்திரனிடம் கேட்கலாமா மாப்பிள்ளை யார் என்று யோசனையுடன் அவனையே பார்த்திருக்க தன் அன்னையிடம் பேசிக் கொண்டு இருந்த வீரேந்திரனுக்கு என்ன தோன்றியதோ சட்டென்று திரும்பி மணிமேகலையை பார்த்தான் தன்னையே பார்த்திருந்த மணிமேகலையை பார்த்து என்ன என்பது போல தன் புருவத்தை உயர்த்தி கேட்டதில் என்ன கேட்க நினைத்தோம் என்பதை கூட மறந்தவளாய் ஒன்றுமில்லை என்பது போல உதட்டசைவில் சொல்ல வீரேந்திரனின் பார்வை அவள் கண்ணிலிருந்து கொஞ்சம் கீழிறங்கி அவள் உதட்டையை பார்த்திருந்தான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருந்த வசந்தராவுக்கு தாங்கள் விரும்பி மணக்கிறோமா இல்லை இவர்கள் விரும்பி மணந்து கொள்கிறார்களா என்று குழம்பி போய் அவர்கள் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் வாசுதேவனும் இதையெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் இவர்களின் இந்த செயல் 
அவனுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியை கொடுத்தது என்று கூட சொல்லலாம் வீரேந்திரனுக்கு மணிதான் பெண் என்று தெரிந்துதான் இதோ கல்யாணம் வரை வந்து இருக்கிறது மணிமேகலையின் பேச்சிலிருந்து அவளுக்கு மாப்பிள்ளை யார் என்று கூட தெரியாது இருக்கிறாள் மாப்பிள்ளை வீரேந்திரன் தான் என்று தெரிந்தால் அவளின் ரியாக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் இந்த திருமணத்திற்கு ஒத்துக் கொள்வாளா அதுவும் வசுந்தராவின் மூலம் அவளின் எண்ணமான வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளை அங்கேயே இருக்கத்தான் அவளின் திட்டம் என்பதை கேட்டதில் இருந்து வீரேந்திரனை மறுத்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று கொஞ்சம் பயந்து போய்தான் இருந்தான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இப்போது இவர்களின் இந்த பார்வையை பார்த்து ஹப்பாடா என்று ஆனான் இப்படி பலர் பலவாறு அவரவர் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப யோசனை செய்து கொண்டு இருந்தனர் வீரேந்திரன் தங்கள் அறைக்கே உணவை வரவழைத்தவன் மணிமேக்கலையிடம் சாப்பிட்டு ரெஸ்டெடு ஈவினிங் கூட உன்னால முடிஞ்சா போகலாம் இல்லைன்னா ஷாப்பிங் நம்ம ஊர்லேயே பார்த்துக்கலாம் என சரி சரி என்பது போல தலையாட்டியவளின் முன் வைக்கப்பட்ட உணவு அனைத்துமே அவளுக்கு பிடித்ததாயிருக்க ஏதோ யோசனையில் வீரேந்திரனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் எதுவும் யோசிக்காத சாப்பிட்டு தூங்கு என்று வீரேந்திரன் சொல்லவும் மணிமேக்கலை அமைதியாக உண்ண ஆரம்பித்தாள் ஆனால் அந்த அமைதியை கெடுக்கும் வகையாக வசந்தரா சொன்ன நம்ம ஊர்ல ஷாப்பிங்கா என்ன அண்ணா சென்னை வரை வந்துட்டு இங்க வாங்காம அந்த பட்டிக்காட்டுல போய் வாங்க சொல்றீங்க என இத்தனை வருஷம் அதே பட்டிக்காட்டுல வாங்கிய ட்ரெஸ் தானே உடுத்துட்டு இருந்த என்று கேட்ட வீரேந்திரன் நான் சொன்னது மணியிடம் அங்கே வாங்கிக்கலாம்னு உனக்கு இங்கதான் வாங்கணும்னா வாசுவ கூட்டிட்டு நீங்க எப்பவும் போகும் மாலுக்கு போய் கூட வாங்கிக்கலாம் மால் கூட உங்க இடத்துக்கு பக்கம் தானே என்றவனின் பேச்சு என்னிடம் உங்கள் நரித்தனம் பழிக்காது என்பது போல இருந்தது மணிமேகலை என் பக்கம் திரும்பி நீ சாப்பிட்டோனா போய் ரெஸ்டெடு உன்னை யாரும் தொந்தரவு செய்யாம நான் பாத்துக்கிறேன் என்று வசந்தராவின் எண்ணம் புரிந்தவனாய் வீரேந்திரன் அவர்கள் எடுத்திருந்த பக்கத்து அறைக்கு மணிமேகலையை அனுப்பி வைத்தான் மணிமேகலையும் வசுந்தராவை ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டே வீரேந்திரன் சொன்ன அறைக்கு சென்றாள் இங்கு வந்ததில் இருந்து மணியிடம் தனியே பேசி எப்படியாவது இந்த திருமணம் நல்ல முறையில் நடந்து முடிய வேண்டும் என்று சொல்ல நேரம் கிடைக்காதா என்று காத்து கொண்டு இருந்தவளுக்கு வீரேந்திரனின் இந்த பேச்சும் அதை கேட்டு மணிமேகலை சென்றதும் பிடிக்காது போனது வீரேந்திரன் தான் மாப்பிள்ளை என்று தெரியாது அவன் சொல் பேச்சு கேட்கும் மணிமேகலை அவன்தான் மாப்பிள்ளை என்று தெரிந்தால் என்ன ஆகும் பார்க்கலாம் அத்தியாயம் பத்தொன்பது மணிக்கிட்ட ஏதோ மாற்றம் தெரியல என்று வசந்தரா வாசுதேவனிடம் கேட்டாள் எனக்கு என்ன தெரியும் என்று வாசுதேவன் வசந்தராவை எடுத்திருந்து பேசுவது போல பேசினான் எப்போதும் வசுதான் சின்ன விஷயத்திற்கு கூட முறுக்கிக் கொள்வாள் வாசுதான் அவளிடம் சமாதானம் பேசி தன் வழிக்கு கொண்டு வருவான் வாசுதேவனின் இந்த எடுத்திருந்து பேசுவது வசந்தராவுக்கு புதியது என்ன பேச்சு எல்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு வாசு என்று எப்போதும் கேட்பது போலதான் வசந்தரா வாசுதேவனை பார்த்து கேட்டாள் ஆமாமா மற்றவங்க பேச்சு எல்லாம் புதுசா போனதால இப்போ ஏன் பேச்சும் உனக்கு புதுசாதான் தெரியும் வாசு என்ன ஒரு மாதிரியா பேசுற பின்ன என்ன வசு மணி நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவ வீட்டுல வாய் திறக்க மாட்டா அவ பேசுவது என்கிட்ட மட்டும்தான் அதனால கவலைப்படாதன்னு சொன்ன அதை நம்பி நான் பாட்டுக்கு வீட்டில் எக்கச்சக்கமாக கதை அழுந்து விட்டுருக்கேன் இப்போ எல்லாம் என்னன்னு தெரியல அப்போ தான் மணியை பற்றி பெருமையாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க போதாததுக்கு இந்த வீரா வேற சிட்டு சிட்டுன்னு அவ சொன்னதை கேட்டுட்டு சமயத்துக்கு நாம் காதல் கல்யாணம் செய்துக்கிறோமா இல்லை அவங்களான்னு எனக்கே கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு இதோட நாம் செஞ்சது மட்டும் என் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவு தான் என் குடும்பம் என்ன வீட்டை விட்டே வெளியே அனுப்பிடுவாங்க ஒன்னை நம்பிய பாவத்துக்கு எனக்கு நடுத்தருவுதான் போல வசந்தரா சொன்னதை நம்பி நாம் இப்படி இறங்கியது தவறோ என்று மனதில் வந்த பயத்தில் வாசுதேவனின் நாக்கு வார்த்தைகளை சாட்டையாய் கொட்டியது வசந்தராவுக்கு வாசுதேவனின் இந்த பேச்சுக்கள் புதியதாயிருந்தது இதுவரை வாசு வசந்தராவை கடிந்து கூட ஒரு வார்த்தை பேசியது கிடையாது தான் வேலை பார்க்கும் இடத்திலேயே தனக்கு வேலைக்கு ஏற்பாடு செய்து தன்னோடு தங்க வைத்து ஒரு கணவன் மனைவி போலவேதான் இருவரும் வாழ்ந்து வந்த காலத்தில் கூட வசுந்தராதான் கோபத்தில் வார்த்தைகளை விட்டு இருக்கிறாள் ஆனால் வாசு எப்போதும் பொறுமைதான் அப்போதெல்லாம் நாம வாசுவை தேர்ந்தெடுத்தது 
தப்பே இல்லை என்றுதான் நினைத்துக் கொள்வாள் ஆனால் இன்றைய அவன் பேச்சில் கோபத்தோடு அவன் சொன்ன சொற்கள் அவளை பலமாக தாக்கியது அதுவும் அவன் வார்த்தையில் இருந்த என் வீடு நான் நடுத்தருவுலதான் நிற்கணும் எதிலும் தன்னை சேர்க்காது அவன் மட்டும் பேசுவது போல பேசியதை கேட்டு இந்த அறிவு இதோ இத கொடுக்கும்போது இருந்திருக்கணும் என்று வசந்தரா தன் வயிற்றை காட்டி சொன்னாள் நான் என்னவோ உனக்கு இத வலுக்கட்டாயமா கொடுத்தது போல சொல்ற நீயும் பிடிச்சுதானே இருந்த என்ற வாசுதேவனின் இந்த பேச்சுக்கு வசுந்தராவால் பதில் சொல்ல முடியாது சிலையாக நின்றுவிட்டாள் அவளின் தோற்றம் வாசுதேவனுக்கு என்னவோ போல இருக்க சரி வசு விடு நீ ரொம்ப பேசிட்ட நானும் அதுக்கு பதில் சொல்றேன்னு ரொம்ப பேசிட்ட இதோட இந்த பேச்சை விடு நமக்கு இதோட பெரிய விஷயம் தலைக்கு மேல இருக்கு நான் மணியிடம் பேச சொன்னேனே பேசினியா ம் பேசுற தனியா கிடைக்க மாட்டேங்கிறா கிடைச்சதும் தான் பேசணும் என்று சொன்ன வசுந்தராவின் பேச்சில் அவ்வளவு சோர்வு தெரிந்தது மற்றைய மசக்கை பெண்கள் போல இல்லாது வசந்தராவுக்கு வாந்து என்பது அவ்வளவாக இல்லை காலையில் பிரஷ் செய்யும் போது மட்டும் வெறும் வயிற்றில் கொஞ்சம் குமட்டுவது போல இருக்கும் அதுவும் வாந்தி போல எல்லாம் வராது அதனால் இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது அவளால் பார்த்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் மசக்கைக்கே உண்டான சோர்வு சாப்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளாதது பின் இது போல இருக்கும் சமயத்தில் ஒரு சில பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றம் இதனால் அவள் கொஞ்சம் தடுமாறிக்கொண்டுதான் இருந்தாள் ஆனால் இந்த தடுமாற்றங்கள் அனைத்தும் வாசுதேவனின் காதல் கொண்டு நாம் கடந்து விடலாம் என்று அவள் இருக்க இன்றைய அவனின் பேச்சில் வசந்தராவின் காதல் கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டது அதனால் அவளின் சோர்வு அப்பட்டமாய் முகத்தில் தெரிய அதை பார்த்த வாசுதேவனுக்கு என்ன தோன்றியதோ மணி பேச்சில நான் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் வசு மனசுல வச்சுக்காத என்றவனுக்கு வசந்தரா எதுவும் சொல்லாது அமைதியாகிவிட்டாள் உடலோடு சேர்த்து மனதும் சோர்வாகி போனது ஷாப்பிங் ஆவது ஒன்றாவது என்று கிடைத்த இடத்தில் படுத்துக் கொண்டாள் மாலையில் எழுந்த மணிமேகலையின் உடம்பு மட்டுமில்லை மனதும் கொஞ்சம் தெம்பானது போல்தான் இருந்தது இனி எதையும் மாத்த முடியாது அதனால பதட்டத்தோடு ஏன் இந்த கல்யாணத்தை எதிர்நோக்க வேண்டும் சோனாலி சொன்னது போல மாப்பிள்ள எனக்கு ஏத்த மாதிரி நல்லவனா அமைந்தால் முதலில் வீரேந்திரனிடம் யார் மாப்பிள்ளை என்று கேட்க வேண்டும் என்று அவள் நினைக்கும் போதே வீரேந்திரனே அவள் முன் வந்து நின்றான் இப்போ பெட்டரா இருக்கா சிட்டு என்று கேட்டவன் அவளிடம் காப்பி கப்பை நீட்டினான் ம் என்று மணிமேக்களை ஒரே எழுத்து சொன்னாலும் அவள் முகம் ஆயிரம் வார்த்தை சொல்வது போல பிரகாசித்திருப்பதை பார்த்து வீரேந்திரன் பரவாயில்ல நான் நினைச்சது மேலேயே தெளிஞ்சிட்ட போல என்று கேட்டுக்கொண்டே தன் கையில் உள்ள காப்பியை ஒரு மடக்கு குடித்துவிட்டு அவளின் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்தான் பக்கத்தில் என்றால் நெருக்கமாக எல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டுதான் வீரேந்திரன் அமர்ந்தான் ஆனால் அமர்ந்த இடம் கட்டில் மணிமேகலைக்கு அவன் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்ததுமே ஒரு மாதிரியாகிவிட்டது அதற்காக வீரேந்திரனை தவறாக எல்லாம் மணிமேகலை நினைக்கவில்லை ஆனால் தனி அறையில் கட்டில் மேல் இப்படி அருகருகே அமர்ந்திருப்பது அவளுக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சத்தை கொடுத்தது அதுவும் இல்லாது இப்போது யாராவது வந்தால் என்ன நினைப்பார்கள் என்றும் கூடவே எண்ணம் எழ எழுந்து விடலாமா என்று யோசித்தவளுக்கு விடை வேண்டாம் இப்போது நீ சட்டென்று எழுந்தால் அது அவனின் ஒழுக்கத்தை தாக்குவது போலாகும் என்று நினைத்து கொஞ்சம் நெளிந்து கொண்டேதான் அவன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அழித்து கொண்டு இருந்தாள் நீ இப்ப வரும்போது லாலி பர்சனல் விஷயமா ஜெர்மனி போக வேண்டியதா ஆயிடுச்சு அதான் ஒன்ன வழி அனுப்ப வர முடியலன்னு சொன்னா ஹம் என்கிட்ட அவங்க சொன்னாங்க உட்பிய சந்திக்க போறாங்கன்னு எனக்கு தான் அதை கேட்டு கொஞ்சம் ஷாக்கு என்று யாராவது வந்து விடுவார்களோ தங்களை தப்பாக நினைப்பார்களோ என்ற மணிமேகலையின் மனதில் இருந்ததால் வீரேந்திரனிடம் தான் என்ன சொல்கிறோம் என்று தெரியாது தன் மனதில் இருந்ததை அப்படியே சொல்லிவிட்டாள் லாலி அவ ஃபியூச்சர் ஹஸ்பண்ட பார்க்க போவதில்ல உனக்கு என்ன ஷாக்கு என்று வீரேந்திரன் கேட்கவும் தான் தன் நாக்கை கடித்து கொண்டு என்ன சொல்வது என்று யோசித்தாள் மணிமேகலை சிறு வயதில் ஏதாவது தப்பு செய்து விட்டால் இப்படித்தான் நாக்கை கடித்து கொள்வாள் அதே போல செய்யவும் சிட்டு உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் என்கிட்ட என்ன சொல்லி தப்பிக்கலாம்னு எல்லாம் யோசிக்காத நான் தப்பா எல்லாம் நினைக்க மாட்டேன் சொல்லு நிஜத்தை சொல்லு 
என நினைச்சி நீ அதிர்ச்சியானாய் என்றான் வீரேந்திரன் சொன்ன உன்னை தப்பா நினைக்க மாட்டேன் என்ற வார்த்தையில் தைரியம் வர பெற்றவளாய் இல்ல அடிக்கடி லாலி நீ என் வீர அனுப்பிய பெண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால நான் அவங்க பேசினதை வச்சு வச்சு என்று மணிமேகளை அடுத்து சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் இழுத்து நிறுத்தவும் ம் சொல்லு நான் தான் தப்பா நினைக்க மாட்டேன்னு சொல்றேன்ல தைரியமா சொல்லு என்றான் நீங்களும் அந்த வெளிநாட்டு பறவையும் விரும்புறீங்களோன்னு நினைச்சிட்டேன் என்று மணிமேகலை சொல்லி முடிக்கவும் வீரேந்திரன் புறையேறும் அளவுக்கு சிரிக்கவும் இப்ப நான் அவ்வளவு பெரிய ஜோக் எல்லாம் சொல்லல சொல்ல போனா நான் ஜோக்கே சொல்லல என்று மூச்சில் அனல் காற்று வீச பேசினாள் தான் சொன்னதற்கு வீரேந்திரன் கோபப்பட்டு இருந்தாலும் அவளுக்கு பரவாயில்லையாக இருந்திருக்கும் இது போல சிரிப்பது தன்னையே பார்த்து சிரிப்பது போல் இருக்க சிறு வயது பழக்கத்தில் பேசுவது போல மணிமேகலை வீரேந்திரனிடம் பேசினாள் மணிமேகலையின் இந்த உரிமை பேச்சை வீரேந்திரன் ரசித்தாலும் அதை வெளியில் காட்டாது சாரி சிட்டு சாரி நீ அது நீ லாலிய வெளிநாட்டு பறவன்னு சொன்னல்ல அது கேட்டுதான் எனக்கு சிரிப்பு வந்துடுச்சு இனி சிரிக்கல சரியா என்றவன் இது போல நீ என்ன பத்தி என்ன நினைச்சாலும் தைரியமா கேட்கலாம் சிட்டு நான் தப்பா நினைக்க மாட்டேன் அதே போலதான் உன்ன பத்தியோ நீ எதுனாலும் என்கிட்ட தைரியமா சொல்லலாம் என புரியுதா என்று கேட்டவன் மணிமேகலையின் பதிலை எதிர்பாராது அவள் கேட்ட கேள்விக்கு லாலியோட அண்ணனும் நானும் எம்பிய ஒன்னா தான் சென்னையில படிச்சோம் அப்ப லாலி ஒரு தடவை இங்கு வந்திருந்தா இங்க அவங்களுக்கு சுத்தி காட்டினது நான் தான் ஆனா ஒரு நாள் அவ அண்ணனோட மத்த சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து பார்ட்டி இவ்வளோ அவங்க அண்ணனும் போயிருக்காங்க நான் அப்போனு பார்த்து வேற ஒரு வேலையா போயிட்டேன் திடீர்னு போனு சீக்கிரம் வா வீரான்னு அவளோட குரலே சொன்னது ஏதோ சரியில்லன்னு என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டே கார் எடுத்தா இவளுக்கும் அவ அண்ணனுக்கும் ட்ரிங்க்ஸ்ல அந்த பசங்க ஏதோ கலந்து கொடுத்து இருக்காங்க அவ பேச்சுல அவ்வளவு கொலரல் ஒரு வழியா அவ சொன்னபடி பார்ட்டி ஹால் போயி அங்கிருந்து மேனேஜர் கிட்ட கேட்டா அவங்க எல்லாரும் ரூம் போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு எனக்கும் பக்குன்னு இருந்தது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல ஆனா நல்ல வேலை நான் சொல்லவும் மேனேஜர் அந்த ரூம் கீ எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ஓபன் பண்ணா ஒரு வழியா லாலிய காப்பாத்த முடிஞ்சது அதே நேரம் அவ அண்ணன் தெளிவு வர மறுநாள் ஆச்சு ஹோட்டல் நிர்வாகமோ ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டாங்க இத வெளிய சொல்ல கூடாதுன்னு ஆனாலும் அவங்கள சும்மா விடுறதா காலேஜ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஒரு வழி பண்ணிட்டேன் அதனால நானா லாலிக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் என்று சொல்ல வட்டிக்காரனுக்கு பணம் மட்டும் முக்கியமில்லை மனமும் இருக்கிறது என்று நினைத்தால் மணிமேகலை லாலி இந்தியா வருவதை பற்றி வீரேந்திரன் சொன்னதும் மணிமேகலைக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக ஆகிவிட்டது நம்ம அந்த வெளிநாட்டு பறவ எப்படி கவனித்தாள் நாமும் அவளை நன்கு பார்த்து அனுப்பணும் என்று நினைத்தவள் ஏதோ ஞாபகம் வந்து ஓ உங்க கல்யாணத்துக்கு வராங்களா என்று கேட்டுவிட்டு நீங்க லாலிய பத்தி கவலைப்படாதீங்க கல்யாணம் மாப்பிள்ளையா நீங்க உங்க கல்யாணத்தை அனுபவிங்க நான் லாலிய கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றாள் பதிலுக்கு வீரேந்திரனும் கல்யாண பெண் நீ லாலிய கவனிச்சுப்பியா என்று வீராவின் பேச்சை சரியாக உள்வாங்காது ஏ பாத்துக்க மாட்டேனா என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே வீராவை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தவள் நீ நீங்க என்ன சொன்னீங்க என்றாள் நம்பாது என் கல்யாணத்துல கல்யாண பெண்ணே நீதா நீ லாலிய கவனிக்க முடியுமா என்று தெள்ள தெளிவாக விளக்கிய வீராவின் பேச்சை நம்ப முடியாது அவனை பார்த்தவள் ஏ என்ற கேள்விக்கு வீராவின் பதில் உனக்கு வசு வாசுவோட காதலியா மட்டும்தான் தெரியும் எனக்கு வசு வாசு குழந்தையோட அம்மாவா தெரிந்ததால் தன் வார்த்தையை முடிக்காது மணிமேகலையை வீரேந்திரன் பார்க்க அவள் முகத்தில் தெரிந்த அதிகப்பட்ட அதிர்ச்சியை பார்த்த வீரேந்திரனுக்கு இவளின் இந்த அதிர்ச்சிக்கு காரணம் தன்னுடனான இவளின் திருமணமா இல்லை பஸ்ஸு கர்ப்பமாக இருப்பதினாலா என்று மனத்தில் நினைத்ததை வீரேந்திரன் கேட்டுவிட்டான் இப்ப எதுக்கு இவ்வளோ ஷாக் சிட்டு உனக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் செய்துக்க வேண்டிய முறை இருக்குதானே வாசு ஒன்ன வச்சு ஏதேதோ வீட்டில் பேசும்போதே எனக்கு அவங்க விஷயம் தெரிஞ்சிடுச்சு வசு அவ கர்ப்பத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ண போன ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் 
ஏன் ஃப்ரெண்டு டாக்டரா இருக்கா அவனுக்கு வசுவ தெரியலனாலும் வாசுவ தெரியும் அன்னைக்கே ஃபோன் போட்டு என்கிட்ட சொல்லிட்டான் அப்புறம் விசாரிச்சதுல அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டுல தான் இருந்தாங்கங்கிறதும் எனக்கு தெரிய வந்தது அதே வாரத்துல ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்த வாசு உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு நீ வசுவிடம் சொன்னதாகவும் உனக்கு வசு அண்ணியா வந்தா நல்லா இருக்கும் என்று சொன்னதாகவும் சொன்னான் அது பொய்யின்னு எனக்கும் தெரியும் ஆனா நான் அமைதியா இந்த கல்யாணத்துக்கு உன்கிட்ட கேட்காம ஒத்துக்க காரணம் வசு வாசுவோட காதலியா இருந்தா மட்டும் பரவாயில்ல ஆனா இப்ப நான் ஏதாவது பேசி வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்தா சொல்லு இந்த விஷயம் நம்ம வீட்டுக்கும் ஊருக்கும் தெரிஞ்சா என்ன ஆகும் அதான் நான் அமைதியா இருந்துட்டேன் ஒரு சில வாட்டி இதை பத்தி நான் உன்கிட்ட பேசலாம்னு கூட யோசிச்சேன் ஆனா அப்ப உனக்கு தேர்வு நடந்துட்டு இருக்க சமயம் இந்த சமயத்துல இதை பத்தி பேசி உனையும் ஏன் குழப்பணும் அதுவும் இல்லாம வேறு சாய்ஸ் அதாவது நம்ம கல்யாணம் நடக்க வேண்டாம் என்ற எண்ணம் இருந்தா இதை பத்தி உன்கிட்ட பேசி இருக்கலாம் நடந்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற பட்சத்தில் சரி நீ இங்க வந்த பிறகு சொல்லிக்கலாம் என்று விட்டு விட்டேன் என்று தன் நிலை அனைத்தும் சொல்லி முடித்த வீரா தான் இவ்வளவு சொல்லியும் மணிமேகலையின் முகத்தில் இருந்த குழப்பம் தெளியாததை பார்த்து உனக்கு இதுல விருப்பம் இல்லைன்னா வேண்டாம் இதை இப்படியே இந்த இடத்துலயே நிறுத்திடலாம் சிட்டு நாம மத்தவங்களுக்கு பார்க்க வேண்டியதுதான் ஆனா அந்த மத்தவங்களுக்கு பார்ப்பது என்பது நம்ம எந்த விஷயத்திலும் பாதிக்காது இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம யாரையும் பார்க்கணும் என்ற அவசியம் இல்லை நம்மோடதான் மற்றது எல்லாம் என ஐயோ நான் எனக்காக யோசிக்கல உங்களுக்காகத்தான் என்று அடுத்து என்ன சொல்வது என்று மணிமேக்கலை தயங்கினால் எனக்காகனா எனக்கு புரியல சிட்டு இல்ல வசுவும் வாசுவையும் பார்த்து உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத கல்யாணம் நீங்க செய்துக்கணுமா அதை பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்று மணிமேகலை ஒரு வழியாக தன் மனதில் நினைத்ததை சொல்லி விட்டாள் அப்ப உனக்கு இதுல விருப்பமா சிட்டு என்று கேட்ட அவன் குரலில் என்ன இருந்தது என்று மணிமேகலைக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவன் குரலில் இருந்த மென்மையில் எனக்கு விருப்பமில்லை என்று மணிமேகலையால் சொல்ல முடியவில்லை எனக்கு விருப்பம்தான் ஆனா நீங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே வீரேந்திரனை தயக்கத்துடன் மணிமேகலை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் மணிமேகலையின் முகத்தை மறைத்து கொண்டு இருந்த முடியை அவளின் காதுக்கு பின்புறம்பிட்டவாறே நான் சொன்னத நீ கவனிக்கலையா சிட்டு யார் என்றாலும் நமக்கு பாதகமா இல்லாதது தான் செய்யணும் மற்றவங்களுக்காக ஏன் வாழ்க்கைய நான் அழிச்சுக்க மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்காதத எதையும் எனக்கு திணிக்க முடியாது அதுக்கு நான் விடவும் மாட்டேன் ஒன்னு பிடிக்கலன்னா வாசு வசு என்ன ஏன் அப்பா அம்மாக்காக கூட உன்னை நான் கல்யாணம் செய்துக்க மாட்டேன் உன்னை பிடிச்சிருக்கு அதுக்காகவும் தான் உன்னை நான் கல்யாணம் செய்ய சதி சொன்னேன் போதுமா இப்ப சொல் உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா என்ற அவன் கேள்வியில் கொஞ்சம் திணறி போனவளாய் வீரேந்திரனை பார்த்தாள் நான் ஒன்னும் அவ்வளவு கஷ்டமான கேள்வி எல்லாம் கேட்கலையே மணிமேகலைக்கு சட்டென்று அவனை பிடிச்சிருக்கு என்று சொல்ல ஏனோ மனம் வரவில்லை இருவாரம் முன் ஒருவனை திருமணம் செய்ய இருந்தேன் அவன் இல்லாது போக இவன் இப்போது எப்படி நான் அவள் விருப்பத்தை சொல்வது அவளால் சரியாக எதுவும் யோசிக்க கூட முடியவில்லை அதுவும் தன்னிடம் அவன் எந்த ஒளிவு மறைவும் என்று பேசுகிறான் ஆனால் நான் என்னை பற்றி என்னால் சொல்ல முடியுமா சொன்னால் என்ன நினைப்பான் கடவுளே இவன்தான் மாப்பிள்ளை என்று முன்னவே சொல்லி இருக்கலாமே ஒரு சமயம் சொல்லி இருந்தால் நான் இன்னொருவருடனான என் திருமணத்தை பற்றி பேசி இருக்க மாட்டேனே என்ன சொல்வது என்றும் ஒரு முடிவும் தெரியாது உங்களை பிடிக்கலன்னு சொல்ல எந்த ஒரு ரீசனும் இல்ல என்று சொல்லும் போதே மணிமேகலைக்கு நான் கூசியது என்றே சொல்லலாம் வீரேந்திரன் சொன்ன பரவாயில்ல பிடிக்கலன்னு சொல்லலையே அதுவே போதும் என்று சொன்ன குரலில் இருந்து வேதத்தை உணர்ந்து மணிமேகலை ஏதோ சொல்ல வர இல்ல சிட்டு ஓ மனசுல இருக்கிறத சொன்னதே எனக்கு போதும் பரவாயில்ல என்ற மணிமேகலையிடம் வீரேந்திரன் சொல்லும் போதே இவளுக்காக நான் வருட கணக்குல காத்திருக்க இவள் சொல்கிறாள் என்னை மறுக்க காரணம் இல்லையாம் அதனால் திருமணம் செய்து கொள்கிறாளாம் என்று எண்ணியவன் சரி அடுத்த காரியம் பார்க்கலாம் என்று வீரேந்திரன் என்ன ஷாப்பிங் போகலாமா என்று அழைத்தான் தயக்கத்துடன் தன்னை பார்த்த மணிமேகலையிடம் வீரேந்திரன் 
ஏதாவது கேட்கணுமா என்று கேட்டதற்கு மணிமேகலை ஆம் என்று தலையாட்டினாள் ஆடிய அவள் தலையை பிடித்து நிறுத்தியவன் கேள் என்று சொல்ல இல்ல நாம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அதே ஊர்லதான் இருக்கணுமா என்ற கேள்வியில் இது என்ன பேச்சு என்பது போல அவளை பார்த்தவன் ஆமா அது நம்ம ஊரு தானே நாம அங்கேதான் இருக்க போறோம் அதுவும் இல்லாம என் பணத்தோட முக்கால் வாசி பாகம் அந்த ஊர்ல தான் முடங்கி இருக்கு என்றான் ஆமா உன் பணத்தையும் அங்கேயே முடக்கு என்னையும் அங்கேயே முடக்க போடு என்று நினைத்ததை சொல்லாது அவனோடு கடைக்கு கிளம்பினாள் அத்தியாயம் இருபது இந்த படவை எடுத்துக்க இது நல்லா இருக்கும் இத பாரு என்று வகை வகையாக எண்ணற்ற கலரில் குவிந்து கிடந்த புடவையிலிருந்து தனக்கு பிடித்த புடவைகளை வசுவின் மீது போட்டு பார்த்த வாசுதேவன் அவன் கண்களுக்கு திருப்தியாய் பட விற்பனை பெண்ணிடம் உம் இதை எடுத்து வைங்க ஆ அது வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருந்த வாசுதேவன் மருந்துக்கும் வசுவிடம் இது உனக்கு பிடித்திருக்கா என்று எதையும் கேளாது தனக்கு பிடித்தது மட்டுமே வாங்கி வசுந்தராவின் கையில் திணித்திருந்தான் வசுந்தராவுக்கு ஏனோ இன்று காலையில் வாசவுடனான இந்த ஷாப்பிங்குக்காக ஆவலோடு எதிர்பார்த்ததற்கு நேர்மாறாய் மாலையில் வாசுதேவன் வந்து மணியும் வீராவோ ஷாப்பிங் போலாம் சொல்றாங்க நீ சான்ஸ் கிடைச்சா கண்டிப்பா மணி கிட்ட பேசு அவ வீட்டுல உளறிட போறா அதுவும் இப்போ நீ இருக்கிற நில தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் என் நிலம அங்க மோசமாகிடும் அவமானமா போயிடும் என வசுந்தராவை இந்த வார்த்தைகள் எவ்வளவு பாதிக்கும் என்று நினைத்து கூட பாராது தன் வீடு தன் நிலை என்று மட்டும் பேசியதோடு அல்லாது இப்போது நான் இருக்கும் நிலை தெரிந்தால் அவமானம் என்று வாசு சொன்னதை கேட்டு மனதளவில் வசுந்தரா மறித்துதான் போனாள் ஆனால் என்னதான் தன் மனதை தேற்றிக்கொண்டு இங்கு வந்திருந்தாலும் வாசுதேவன் தன் விருப்பம் கேளாது தன் பாட்டுக்கு புடவை எடுத்ததை பார்த்து கோபத்தோடு ஆதங்கம் தான் வந்தது அதுவும் மணிமேகலைக்கு வீரா புடவை எடுப்பதில் காட்டும் கவனம் அக்கறையை பார்த்து வசுந்தராவுக்கு பெரியதாய் இழந்த ஒரு உணர்வு மனதில் எழுவதை அவளால் தடுக்க முடியாது மணிமேகலை வீரேந்திரனையே பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் அதுவும் தங்கள் முன் பரப்பு இருந்த புடவையில் வீரேந்திரன் தனக்கு பிடித்த புடவையை மணிமேகலின் மீது போட்டு பார்க்காது மணி எந்த புடவையின் மீது ஆர்வமாக பார்வை செலுத்துகிறாளோ அதை கையில் எடுத்து அவளிடம் பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்டுவிட்டு அவள் மீது போட்டு பார்த்துவிட்டு தன் கண்ணுக்கு அழகாக இருப்பதை அவளும் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்து அங்கு இருக்கும் கண்ணாடி முன் நிற்க வைத்து உனக்கு பொருத்தமா தெரியுதா சிட்டு என உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்று வீரேந்திரன் கண்ணுக்கு அழகாய் தெரிவதுதான் முக்கியம் என்பது போல மணிமேகலை கேட்க உனக்கு என்ன சிட்டு எந்த கலர்லையும் நீ அட்டகாசமா இருப்ப எந்த கலர்ல நீ ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருப்ப இப்போ அதுக்கு தான் பார்த்து எடுப்பது என்ற வீரேந்திரனின் வார்த்தையில் மானிரம் கண்ணமான மணிமேகலையின் கண்ணமே சிவந்து போகும் அளவுக்கு வீரேந்திரனின் பார்வை இருந்தது இதுபோல் நான்கு புடவைகளையும் மணியின் விருப்பம் கேட்டு எடுத்தவன் ஒரு புடவையை மட்டும் கையில் எடுத்து மூன்று வருடம் முன்ன தீபாவளிக்கு உனக்கு எடுத்த பட்டுப்படவை கூட இதே கலர் தான் டிசைனு ஏறத்தாழ இது போலதான் ஒத்து இருக்கும் என்று மணிமேகலைக்கு பிடித்த புடவையை வேண்டாம் என்று நேரடியாக கூறாமல் வீரேந்திரன் சொன்ன விதம் அதுவும் மூன்று வருடம் முன் அவள் கட்டிய புடவையை இன்றும் வீரேந்திரன் ஞாபக அடுக்கில் இருக்கிறது என்றால் எந்த அளவுக்கு வீரேந்திரன் மணிமேகலையை கவனித்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டாள் வசுந்தரா மணிமேகலையும் அப்போதுதான் வீரேந்திரன் கையில் இருந்த புடவையை வாங்கி பார்த்தவளுக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லாது அப்படியா என்பது போல கேட்டு வைத்தாள் தன் கையில் உள்ள பேசியின் மூலம் மூன்று வருடம் முன் தீபாவளி அன்று எடுத்த புகைப்படத்தை மணிமேகலையிடம் காட்டிய வீரா நீ ஏ பார் என்று காட்டினான் அந்த புகைப்படத்தில் தான் அணிந்திருந்த புடவையும் கையில் உள்ள புடவையும் வீரேந்திரன் சொன்னது போல ஒரே மாதிரியாக இருக்க அதை எடுக்காது வேறு புடவையை மணிமேகலை எடுத்துக்கொண்டாள் இதையெல்லாம் பார்த்திருந்த வசந்தரா தன்னால் திரும்பி தன் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த வாசுதேவனின் பக்கம் பார்வையை செலுத்தினாள் இவனுக்கு நான் நேற்று என்ன உடுத்தியிருந்தேன் என்றாவது நினைவு இருக்குமா என்று யோசிக்கும் போதே தன்னை போல முதல் நாள் இரவின் நினைவு அவள் நினைவடுக்கில் வந்தது அதில் உணர்ந்த அவன் தன் உடையை பார்க்கவில்லை உடையை தாண்டிய உடலில் நேற்று இரவு தழுவியதை மனதில் உணர்ந்த தருணம் 
வசந்தராவுக்கு தானும் அப்போது அந்த தழுவலின் கூடலை ஏற்றுக்கொண்டதும் வசந்தரா உணர்ந்த சமயம் நேரம் காலம் அனைத்தும் கடந்துவிட்டதை வசந்தரா நன்கு உணர்ந்தாள் தன்னையே வெறிக்க பார்த்து கொண்டிருந்த வசுந்தராவை பார்த்த வாசுதேவன் ஏய் வசு இது கட இங்கு ஒன்னும் பண்ண முடியாது என மாமாவை பார்த்தாலே மூடு ஏறுதா என்ற வாசுதேவனின் பேச்சில் வசுந்தரா மறித்தே விட்டாள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அடுத்தடுத்த வாசுதேவன் இது போல் பொருள்படும் வார்த்தைகளை தான் கோர்த்து தன் வாய் மூலம் விட எப்போதும் இது போல வாசுதேவன் பேசினால் இவனுக்கு என் மீது எவ்வளவு ஆசை என்று அவன் கோர்க்கும் வார்த்தைகளை முத்துக்கள் போல கோர்த்து தன் தலையில் கிரீடம் போல அலங்கரித்துக் கொள்பவள் இன்று அவன் பேசும் பேச்சை நாராசமாய் உணர்ந்தாள் தானும் இத்தனை நாள் அதைத்தான் ரசித்தோம் என்பதை மறக்கவும் இல்லை மறுக்கவும் இல்லை ஷாப்பிங் முடிந்து உணவு கொண்டுவிட்டு அனைவரும் ஊருக்கு கிளம்புவதாய் இருக்க வசு வாசு இருவரும் இரண்டு தினங்கள் கழித்து வருவதாய் இருந்தது வசு என்ன நினைத்தாளோ இன்றே நாமும் போகலாம் என்று சொல்ல வாசு கேள்வியாய் பார்த்தான் கல்யாணம் நெருங்குது இல்லையா அம்மா அதனால சீக்கிரம் வர சொன்னாங்க என அதிசயம் பொண்ணு அக்கறையா சீக்கிரம் வான்னு சொல்லியிருக்காங்க அத நீயும் கேட்கிற பொண்ணு ஆறு மாசம் ஊரு பக்கம் வரலன்னாலும் என்ன என்று கேட்டுக்க மாட்டாங்க இப்ப என்ன புது அக்கற என்று வாசுதேவனின் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் ஈட்டியாய் கொத்தி வசந்தராவை பதம் பார்த்தது வசந்தரா தான் பேசிய வார்த்தைகளால் எவ்வளவு காயப்படுகிறாள் என்று கூட உணராது வாசுதேவன் தொடர்ந்து நீ என்ன பார்த்த பார்வையில தான் சரி பொண்ணு ஆசைப்படுதேன்னு இரண்டு நாள் தங்கலாம்னு இருந்தேன் உனக்கு வேண்டாம்னா எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல என்றவன் மறக்காம மன்னிக்கிட்டு பேசிடு அப்புறம் அவ வீட்டுல ஏதாவது எடாகுடமா பேசிட்டா அவ்வளவுதான் என்ற தன் காரியம் மட்டுமே கண்ணாய் பேசியவனுக்கு பதிலாய் பேசிடுறேன் என்று ஒரு வார்த்தையில் பதில் அளித்து முடித்தாள் அடுத்து அவர்கள் போன நகை கடையிலும் இதேதான் தொடர்ந்தது இங்கு வீரேந்திரனோடு அவன் அம்மாவும் சேர்ந்துதான் மணிமைகளைக்கு நகைகளை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்தார்கள் அதை பார்த்த வசந்தரா சும்மா இல்லாது உங்க அம்மாவும் வந்திருக்கலாம் வாசு என அவங்க நம்ம கல்யாணத்தை ஏத்துக்கிட்டதே பெரிய விஷயம் என்றதில் வசுந்தராவுக்குத்தான் ஏன் கேட்டோம் என்று ஆகிவிட்டது இப்படியாய் இரு ஜோடிகளும் திருமணத்திற்கு தேவையானதை வாங்கி கொண்டு அவர்கள் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தனர் மணிமேகலைக்கு அமெரிக்காவில் இருந்து கிளம்பும் போது இருந்த மனநிலை இப்போது இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதுவும் தன்னை பார்த்ததும் தன் அம்மா அப்பா முகத்தில் தெரிந்த சந்தோஷத்தில் மற்றதையெல்லாம் மறந்தவளாய் அவர்களை அணைத்துக் கொண்டாள் அதுவும் அப்பத்தா சொன்ன படிச்சாலே முகத்துல ஒரு பொலிவு தானா வந்துடும் போல என்று சொன்னதோடு வரலட்சுமியிடம் என்ன மசமசன நின்னுகிட்டு இருக்க பொண்ணுக்கு ஆறாத்தி எடுக்க ரெடி பண்ண சொன்னேன் பண்ணினியா போய் எடுத்துட்டு வா என்று எப்போதும் போலதான் தெய்வநாயகி வேலை செய்ய ஏவினார் ஆனால் எப்போதும் மற்றவர்களுக்காக இல்லாது இன்று தனக்காக ஏவுவது அவளுக்கு புதியதாக இருந்தது அப்பவே எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் அத்த இதோ எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு போகும் அம்மாவின் பேச்சும் இன்று மனைவிகளுக்கு புதியதாக தான் தெரிந்தது இன்று அத்தை என்று அழைத்து கொண்டு சென்ற அன்னையின் முதுகையே பார்த்திருந்தவளின் பக்கத்தில் யாரோ நிற்பதை உணர்ந்து திரும்பி பார்த்தாள் வீரேந்திரன் சிரித்த முகத்துடன் நமக்கு திருமணம் என்று முடிவான பிறகு வீட்டுக்கு போறோம் ஒன்னா போகலாமே என்று சொல்லிக் கொண்டு தனக்கு மட்டுமே சுற்ற வேண்டிய ஆராத்தியை அவனுக்கும் சேர்த்து சுற்ற வைத்து இருவரும் ஒன்றாய்தான் அந்த வீட்டில் அடி எடுத்து வைத்தனர் அதுவும் இருவரும் ஒரு சேர வாசல் படியில் வலது காலை எடுத்து வைக்கும் போது மணிமேகலையின் பக்கம் தன் கையை நீடினான் மணிமேகலையும் அவனின் மனது உணர்ந்து தன்னை போல அவன் கையோடு தன் கையை பிணைத்து கொண்டு அந்த வீட்டில் உள் நுழையும் போது மணிமேகலையின் உடல் தன்னால் சிலிர்த்து கொண்டது தெய்வநாயகி கூட வீரேந்திரனிடம் ஏற்கனவே மணிய பார்த்துட்டு ஊரே கண்ணுப்பட்டிருக்கு இதுல ரெண்டு பேரும் ஜோடியா வேற வரீங்க ஊரு மொத்தமும் இங்கனதான் கூடி இருக்கு ஒருத்தர் கண்ணு போல ஒருத்தர் கண்ணு இருக்காது அதனால இனி ரெண்டு பேரும் ஜோடி போட்டு நிக்காதீங்க நான் அம்புட்டுதான் சொல்வேன் என்று சொன்ன அப்பத்தா தாங்கள் வெளியில் நின்று கொண்டு இருந்த இடத்திலிருந்து குனிய முடியாத குனிந்து மண்ணை எடுத்து வந்தவர் இதுல துப்புங்க இவ்வீட்டில் பெண்ணாய் பிறந்து அப்பத்தாவின் கையால் திருஷ்டி சுத்தப்படுவது மணிமேகலைக்கு இதுதான் முதல் முறை அப்பத்தாவின் அன்றைய சேலம் பேச்சும் ஞாபகத்தில் வர இதுவரை இருந்த இதமான சூழ்நிலை மறைவது போல ஆனது மூன்று முறை 
மணி துப்பு என்ற அப்பத்தாவின் பேச்சு காதில் விழுந்தாலும் அதை உடனே செயல்படுத்த அவளால் முடியவில்லை வீரேந்திரன் தான் அவன் பிடித்திருந்த கையில் அழுத்தத்தை கொடுத்து சிட்டு துப்பு என இதுவரை இருந்த இலகுத்தன்மை மறைந்து அங்கு கடுமை குடியேற சொன்னவனின் பேச்சில் அவனை திரும்பி பார்த்தாள் ஊரே நம்ம தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அம்மா தான் எவ்வளவு நேரம் நம்ம முன்னாடி கை நெட்டி நின்றுட்டு இருப்பாங்க துப்பு என்று வீரேந்திரன் அதட்டி சொல்லவும் அந்த மண்ணின் மேல் துப்பி விட்டு தன் அன்னையிடம் ரொம்ப டயர்டா இருக்குமா நான் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டுமா என்று கேட்டவள் மறந்தும் மற்றவர்கள் பக்கம் தன் பார்வையை திருப்பவில்லை மற்றவர்கள் என்பதில் நம் வீரேந்திரனும் அடக்கம் எப்போதும் இது போல அனைவரும் கூடி இருக்கும்போது மணி இது போல நான் போகிறேன் என்று எல்லாம் சொல்ல மாட்டாள் அம்மா அனைத்தும் தனியாக செய்கிறார்களே என்று வரலட்சுமிக்கு உதவிகள் செய்து கொண்டு இருப்பாள் இப்போது மணிமேகலையின் இந்த பேச்சில் தெய்வ நாயகி நம்ம உறவு சனமே கூடியிருக்கு இப்போ போயி அடுத்த அவர் என்ன பேசியிருப்பாரோ இடையில் வீரேந்திரன் டயர்டா இருக்குன்னு தானே சொல்றா அம்மத்தா விடுங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தாதான் அவ கொஞ்சம் சரியா ஆவா என்றவன் மணிமேகலையை பார்த்து சரியாயிடுவதானே என்ற அவன் கேள்வியே சொன்னது நீ சரியாகிவிட வேண்டும் என்று ம் சரியாயிடும் என்று மணிமேகலை சொல்லும் போது வீரேந்திரனின் முகத்தை பார்த்துதான் சொல்லும்படியானது ம் ஓ ரூமுக்கு போ நான் இதையெல்லாம் பிறகு வேலையால் மூலம் ஓ ரூமுக்கு கொண்டு வந்து வச்சிடுறேன் என்று சொல்லி மணிமேகலையை அனுப்பி வைத்தான் அந்த வீட்டில் ஊரே கூடியிருக்க அனைவரையும் பொதுவாக பார்த்த தெய்வ நாயகி எல்லாருக்கும் சாப்பாடு இங்கனதா எல்லாரும் சாப்பிட்டுத்தான் போகணும் என்று சொல்லிவிட்டு தன் மகளை தனியாக அழைத்து சென்றவர் தோ பாரு சங்கரி மணியை இப்பவே இழுத்து பிடிச்சாதான் உண்டு இப்போ விட்டா பருவ நீதான் அவளுக்கு ஆக்கி கொட்ட வேண்டியிருக்கும் பார்த்து சூதானமா நடந்துக்க என்னால அம்புடுதான் சொல்ல முடியும் என அந்த இடத்திற்கு வந்த வீரேந்திரன் எந்த அளவுக்கு இழுத்து பிடிச்சுக்கணும் அம்மத்தா என்றவன் எதுக்கு இழுத்து இழுத்து பிடிச்சி நாம கஷ்டப்படுவானே பேசாம நம்ம மாட்டு கொட்டாயில கட்டி வச்சிடலாமா என்று தன் பேச்சில் நக்கல் கூட்டி கேட்க புது ஜோறு இப்படிதான் பேச வைக்கும் அனுபவஸ்தி சொல்றேன் கேட்டுக்கோ எனக்கு என்னவோ மணி போனாப்புல திரும்பி வரலன்னு தான் பழுது இப்படியே விட்டா பரவு அவ படிச்சு திமுற உனக்கே காமிப்பா அம்புட்டுதான் என்னால சொல்ல முடியும் இப்போ அவ என் பேத்தி மட்டும் இல்ல என் பேரனுக்கு பொண்டாட்டியும் கூட என்று முதலில் படித்த பல்லவியையே தெய்வநாயகி திரும்பவும் படித்தார் வீரேந்திரனோ உங்க பேத்தி ஆன பின்தான் அவ எனக்கு பொஞ்சாதியா ஆக போறா இங்க நீங்க கொடுக்க மரியாதைதான் கால முழுசுக்கும் அவளுக்கு தொடரும் என்னதான் புகுந்த வீடு ஒரு பெண்ணுக்கு நல்லபடியாக அமைஞ்சாலும் பிறந்த வீடு சரியில்லைன்னா அதாவது அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்கலன்னா ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் புகுந்த வீட்டு சனோ உன் போஷி தான் தெரியுமே பிறந்த வீட்டில் நாதி இல்லாத போது உனக்கு இவ்வளவு திமிரானு கேட்பாங்கன்னு சொல்லலை கேட்க கூடுமன்னு தான் சொல்றேன் என்று இருக்கும் நிதர்சனத்தை தெய்வநாயகியிடம் பேசினான் உடனே சங்கரி ஏண்டா என்ன பார்த்தா உனக்கு வில்லி போல தெரியுதா நான் ஏண்டா என் மருமகளை அப்படி பேச போறேன் நம்ம வீடே அவளுக்கு அம்மா வீடாகவும் புகுந்த வீடாகவும் ஆக்கிட வேண்டா என்று வேகமாய் சொல்ல அம்மா வில்லிக்கு எல்லாம் தனி தரம வேண்டும் கூடவே மூளையும் அதனால நீங்க வில்லின்னு நினைச்சி எல்லாம் நான் பேசல பொதுவா அப்படி நடக்கும்னு தான் சொன்னேன் அப்புறம் நம்ம வீட்டையே சிட்டுக்கு பிறந்த வீடாகவும் புகுந்த வீடாகவும் மாத்திடுவேனா எதுக்கு அது எதுக்குன்னு கேட்கிறேன் என் சிட்டுக்கு என்ன அப்பா இல்லையா அம்மா இல்லையா அப்பத்தா தாத்தா சித்தப்பா சித்தின்னு இவ்வளவு பெரிய சொந்தங்கள் இருக்கும் வீட்டுல பிறந்துட்டு புகுந்த வீடே பிறந்த வீடா சீராடணும் என்று அவளுக்கு என்ன தலை எழுத்து ஏன் சிட்டுக்கு பிறந்த வீட்டுல கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை கிடைக்க வேண்டும் கிடைத்தே ஆக வேண்டும் என்று பேசினான் அதே சமயம் தன் அறையில் படுத்திருந்த மணிமேகலைக்கும் இதே எண்ணம்தான் என்ன கொஞ்சம் மாறி யோசித்து கொண்டு இருந்தாள் குழந்தை பருவத்தில் சுற்றி போடும்போது என்னை விரட்டியவர்கள் இன்று ஏழு கழுதை வயதான பிறகு சுற்றுகிறார்கள் இது யாருக்காக எல்லாம் தன் பேரனுக்காக அதாவது நான் அவர் பேரனின் மனைவியாக போகிறேன் அதனால் எனக்கு இந்த மரியாதை எல்லாம் தன் பேத்தியாய் இந்த வீட்டில் எனக்கு கிடைக்காத மரியாதை அவரோட பேரனுடைய மனைவியாய் எனக்கு கிடைக்கிறது அப்படிப்பட்ட மரியாதையை எனக்கு வேண்டாம் என்ற எண்ணம் மணிமேகலையின் மனத்தில் எழுந்தது 
இதோ அதோ என்று காத்து கொண்டு இருந்த பெரிய வீட்டில் திருமணம் ஊரே வழித்து போட்டு பந்தல் கட்டி விழா கோலம் பூண்டது போல இருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று அதிகாலையில் கல்யாணம் மாலையில் வரவேற்பு என்று அந்த ஊரின் வழக்கப்படி விடியற்காலை முகூர்த்தமான நாலரையில் இருந்து ஆறு மணிக்குள் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தாலி கட்டும் சடங்கிற்கு விடியற்காலை மூன்று மணியிலிருந்தே அந்த வீட்டில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் எழுந்துவிட்டனர் தெய்வநாயகின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் குறைந்தது இரண்டு அங்குல ஜரிகையில் காஞ்சிபுரம் பட்டில் காதிலும் கழுத்திலும் கையிலும் வைரங்கள் ஜொலிக்க மல்லிகை சரத்தை தங்கள் கூந்தலில் சூடியவர்கள் வீட்டு உரிமையாளர்களாய் வருவோர்களை வரவேற்றுக் கொண்டு இருந்தனர் வரலட்சுமி தன் மகளுக்கு தனக்கு தெரிந்த அளவு முக அலங்காரத்தை முடித்தவர் முடி அலங்காரம் செய்யும் போது மட்டும் வசு மாதிரி நீயும் அந்த அழகுபடுத்துற பொண்ண வச்சிருக்கலாம்ல அவங்க அளவுக்கு எல்லாம் என்னால செய்ய முடியலடி என்று தனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு செய்துவிட்டு தன் பெண்ணை அப்படியும் இப்படியும் திருப்பி பார்த்து கொண்டு இருக்கும் தன் அன்னையை பார்த்த மணிமேகலைக்கு என்னவோ போலானது தன் அன்னை எப்போதும் அந்த ஒற்றை சரடோடு மிக எளிமையாகத்தான் இருப்பர் அதுவே அவருக்கு அவ்வளவு அழகாய்தான் இருக்கும் ஆனால் இன்றும் அதே எளிமையோடு இருப்பதை பார்த்து மணிமேகலைக்கு என்னவோ போலாகிவிட்டது இவர்களின் இந்த நிலை மாறத்தானே மேல் படிப்பு படிக்க வெளிநாடு சென்றேன் ஆனால் நான் போன காரியம் மட்டும் பார்க்காது பார்க்கக்கூடாதது எல்லாம் பார்த்ததால்தான் நான் எதற்கு போனேனோ அதை நிறைவேற்ற முடியாது இதோ தோல்வியோடு வந்து நிற்கிறேன் என்று பழைய கதை நினைக்கும் போது மணிமேகலையின் முகம் தன்னால் வாடலாயிற்று அதை பார்த்த வரலட்சுமி என்னடா என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்க என்று கேட்டவர் பின் அவரே ஏதோ நினைத்தவராய் ஓ ஜட நல்லா பின்னலன்னு நினைக்கிறியாமா நான் பின்னும்போது எப்படியோதான் இருந்தது ஆனா முழுசா பின்னிவிட்டு பார்த்த பிறகு ரொம்ப அழகா இருக்கு மணி நீயே வேணா பாரே என்று சொன்னதோடு தங்கள் முன் இருந்த கண்ணாடி முன் தன் மகளை நிற்க வைத்துவிட்டு அவளுக்கு பின் நின்று கொண்ட வரலட்சுமி நல்லா இருக்குதானே என்று கேள்வியும் எழுப்பினார் அவளால் அவருக்கு பதில் சொல்லிட முடியவில்லை மற்றவர்கள் இப்போது எப்படி அலங்கரித்து இருப்பர் என்று நன்கு தெரியும் தன் அம்மாவின் நிலை கண்டு அவளுக்கு தாளவே முடியவில்லை அவருக்கு முன் கழுத்தே தெரியாத அளவுக்கு தங்கமும் வைரமும் கலந்து தன் கழுத்தை அலங்கரித்ததை பார்த்தவளுக்கு அதை ரசிக்க முடியாது தன் கண்ணை இறுக்கி மூடிக்கொண்டாள் தான் அணிந்த அணிகலன்கள் மொத்தமும் வீரா விட்டவர்கள்தான் வாங்கி கொடுத்தது அமெரிக்காவில் இருந்து வந்த அன்று சென்னையில் வாங்கிய நகைகளைத்தான் இப்போது போட்டிருக்கிறாள் அன்று அவ்வளவு வாங்கிய எனக்கு அப்போது ஏன் தன் அன்னையை பற்றி நினைக்கவில்லை காலம் கடந்து ஞானோதயம் வந்து என்ன பயன் எப்போதும் மணிமேகலை இவ்வளவு நகை அணிந்தது கிடையாது எங்கு சென்றாலும் அன்னை போலவே மெல்லிய கழுத்து செயின் மட்டுமே போட்டுக்கொள்வாள் வீட்டில் உள்ளவர்களும் இவளை பார்த்து ஏன் போடவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பியது கிடையாது அதனால் தன் அன்னையோடு சேர்ந்து நிற்கும் போது அவளுக்கு அவ்வளவு வித்தியாசமாக தெரிந்ததும் கிடையாது ஆனால் இன்று அத்த என்று அழைத்து கொண்டே அந்த இடத்திற்கு வீரேந்திரன் வந்தான் வீரேந்திரன் அழைத்தது என்னவோ அத்தையைத்தான் ஆனால் அந்த அறையில் காலடி எடுத்து வைக்கும் போதே கண்ணாடி முன் கண்மோடி நின்று கொண்டிருந்த மணிமேகலையை பார்த்தவாறே தான் உள் நுழைந்தான் அதுவும் தன் குரல் கேட்டு கண் திறந்த மணிமேகலையின் கலங்கிய கண்ணை பார்த்தவாறே என்னாச்சு இவளுக்கு என்று யோசித்தபடி வரலட்சுமியிடம் ஒரு நகை பெட்டியை கொடுத்தான் அதை வாங்கி திறந்து பார்த்த வரலட்சுமி அதில் இருந்த இரட்டை வடை சங்கிலி தோடு நான்கு வளையல் கழுத்தை ஒட்டியது போல போட அட்டிகை என்று ஒரு செட் நகை அடுக்கி இருக்க தன் மகள் கழுத்தை பார்த்தவர் இது எல்லாம் போட அவ கழுத்துல இடங்கில்லையேப்பா என்று கிண்டல் போல் பேசினார் ஒரு வார்த்தை ஒரு சொல் என்று பேசும் வரலட்சுமியின் இந்த கிண்டல் பேச்சு கூட மணிமேகலைக்கு புதியதாய்தான் தெரிந்தது மகள் தான் வாழ முடியாத வாழ்க்கையை வாழப் போகிறாள் தனக்கு கிடைக்காத அனைத்தும் அவளுக்கு கிடைக்கப் போகிறது இதோ இன்று போட்டிருக்கும் நகை அனைத்தும் தன் மகளுக்காக வீராதான் வாங்கியது அது பத்தாது என்று இதோ கையில் நகை பெட்டி எடுத்து வந்து நீட்டுகிறான் இவன் என் மகளை மகிழ்ச்சியோடு வைத்துக் கொள்வான் வரலட்சுமியின் இந்த மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் 
வீரா நகை வாங்கி கொடுத்ததால் மட்டும் இல்லை தன் மகளுக்காக தன் பாட்டியிடம் பேசிய பேச்சு அனைத்தும் கேட்டவருக்கு தன் மகள் கௌரவம் குறையாது வாழ்வாள் வரலட்சுமியின் இன்றைய பூரித்த முகத்திற்கு அதுவே முதல் காரணம் வரலட்சுமியின் இந்த கிண்டல் பேச்சில் மகள் மருமகன் அதிசயத்து அவரை பார்த்தனர் வீரா அத்த இது உங்க மகளுக்கு இல்ல இவ்வளவு அழகான மகளை பெத்த ஏன் அத்தைக்கு சீக்கிரம் இதை போட்டு காட்டுங்க ஏன் செலக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு நானே பார்க்கணும் நேரம் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்று சொல்லி வரலட்சுமியை அவசரப்படுத்தினான் வீரேந்திரன் சொன்ன உங்களுக்காகத்தான் என்ற வார்த்தையில் வரலட்சுமி கண் கலங்கியது என்றால் கண் கலங்கி தெரிந்த மணிமேகலையின் கண்களில் பழிச்சென்று மின்னி மறைந்த அந்த வெளிச்சத்தையும் பார்த்த வீரேந்திரனுக்கு மணிமேகலையின் கலங்கிய கண்ணுக்கு காரணம் விளங்கிவிட்டது அவளுக்கு நான் வாங்கி கொடுக்கும் போதே ஏன் அம்மாவுக்கும் வாங்குங்க என்று தன்னிடம் கேட்டிருந்து இருக்கலாமே ஏன் தன்னிடம் அவளுக்கு அந்த உரிமை இல்லையா என்று அவன் மனதில் நினைத்தான் உரிமை இல்லை என்பது போல வரலட்சுமி எனக்கு இது வேண்டாம் தம்பி மணிக்கு நீங்க வாங்கி கொடுத்ததே ரொம்ப சந்தோஷம்பா இது எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் என்று மறுத்தார் ஏன் அத்த உங்களுக்கு நான் வாங்கி கொடுக்க கூடாதா உங்க மகனோ இதோ நிக்கிறாளை சிட்டு வாங்கி கொடுத்தா போட்டுக்க மாட்டீங்களா என்று உரிமையுடன் வீரேந்திரன் கேட்டான் இல்லப்பா என்கிட்ட எல்லா உரிமையும் உனக்கு இருக்குப்பா வரலட்சுமிக்கு அந்த நகை பெட்டியை கையில் வைத்திருப்பது ஏதோ நெருப்பை கையில் பிடித்து கொண்டு இருப்பது போல இருக்க அதை எப்போது வீரேந்திரனும் கொடுத்து விடுவோம் என்று காத்திருந்தார் அத்த அதான் சொன்னேனே இது போல அழகான பெண்ணை பெத்து கொடுத்து இருக்கீங்க அதுக்குத்தான் இந்த பரிசென்னு என்று வீரேந்திரன் பேச்சையும் பார்வையும் வரலட்சுமியிடம் வைத்திருந்தவன் அழகான பெண் என்று சொல்லும் போது மட்டும் மணிமேகலையிடம் தன் பார்வையை செலுத்தி கண்ணடித்தவன் பின் தன் அத்தை பக்கம் பார்வையை செலுத்தியவனாய் நானும் அது போல ஏன் பரிசுன்னு சொல்லி இத உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு பெருமை சேர்த்துக்கு தான் பார்த்தேன் ஆனா பாருங்க இத நான் வாங்கி கொடுத்தா வாங்கிக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சதால உண்மைய சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாகிவிட்டேன் என்ற வீரேந்திரன் பேச்சில் குழம்பி போய் இரு பெண்களும் அவனை பார்த்தனர் இந்த நகை வாங்கினது நான் தான் ஆத்த ஆனா ஏன் பணத்துல வாங்கல மாமா பணம் கொண்டுதான் வாங்கின என்று சொன்ன வீரேந்திரனின் பேச்சை இரு பெண்களும் நம்பவில்லை என்னத்த நம்பலையா நெஜோ இந்த நகை வாங்கினது எல்லாம் நம்ம கண்ணன் மாமா பணத்துலதான் என்று தன் கழுத்தில் கை வைத்த உண்மைதான் என்று வீரேந்திரன் சொன்னாலும் அதை நம்பத்தான் இரு பெண்களாலும் முடியவில்லை அதற்கு காரணம் இதுவரை அவர்கள் அறிந்து கமலக்கண்ணன் வேலைக்கு என்று சென்றது கிடையாது அவரால் பேச முடியாது கேட்க முடியாது என்ற காரணத்தால் அவ்வளவு விவசாய நிலம் இருந்தும் பல தொழில் இருந்தும் அதை கவனிக்க அந்த வீட்டில் இரு மகன்கள் மட்டுமே பார்த்திருக்க கமலக்கண்ணன் வீட்டிலேயேதான் இருப்பார் அது அந்த வீட்டில் யாருக்கும் பெரியதாய் தெரியவில்லை ஆனால் கமலக்கண்ணனின் மனைவி மகளுக்கு அது ஒரு பெரிய குறையாகத்தான் தெரிந்தது மணிமேகலையின் அத்தியாவசிய தேவைக்கு கூட கேட்க தயங்கி தயங்கிதான் வீட்டில் கேட்பாள் வரலட்சுமி கூட இன்று வரை தன் வீட்டில் போட்ட அந்த ஒற்றை சரடில் இருக்க காரணமும் அதுதான் தன் கணவன் உழைக்காது இருக்க மச்சினர் உழைத்த உழைப்பில் வரும் பணத்தில் வருடத்திற்கு வாங்கி கொடுக்கும் அந்த இரு புடவையை கை நீட்டி வாங்கவே கூசித்தான் போவார் அப்படி இருக்கும் போது நகை என்பது கனவில் கூட நினைத்து பார்க்க கூடாத பொருளாய்தான் இருந்து வந்தது இதுவரை அவ்வப்போது வரலட்சுமி கூட நினைப்பார் இது போல இருப்பவர்கள் எத்தனை பேர் தன்னிடம் உள்ள மற்ற திறனை வைத்து சம்பாதிக்கிறார்கள் இவர் மட்டும் ஏன் இப்படி என்று நினைத்தது இன்று வரை கணவரிடம் வாய் திறந்து வரலட்சுமி கேட்டது இல்லை அப்படி இருக்கும்போது தன் கணவர் பணம் கொண்டுதான் இதை வாங்கினேன் என்று சொன்ன வீரேந்திரன் பேச்சை நம்ப முடியாததோடு இன்று தன் கணவர் ஒன்றும் இல்லாதவர் என்பதை நினைத்து வரலட்சுமியின் மனம் பெரிதாக அடி வாங்கியது வரலட்சுமியை பொறுத்தவரை ஒரு பெண் திருமணத்திற்கு முன் தந்தையின் வருமானத்தில் இருக்க வேண்டும் திருமணத்திற்கு பின் கணவரின் வருமானத்தில் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் தன் வருமானத்தில் இருக்கலாம் அதில் தவறு இல்லை ஆனால் இதுபோல மற்றவர்களின் உழைப்பில் வாழ்வது என்பது கஷ்டம் அதனால்தான் மற்றவர்கள் வேலை செய்யாது தன்னை வேலை வாங்கி கொண்டு இருக்கும் போது அதற்கு கோபப்படாது நாம் சாப்பிடும் சாப்பாட்டிற்கு ஏதாவது செய்கிறோமே என்று அதுவரை வரலட்சுமிக்கு திருப்திதான் ஆனால் இன்று தன் கணவர் பணம்தான் என்று தன் மருமகன் பொய் சொல்லி கொடுக்கும் போது 
தன் கணவரின் மெத்தன தன்மை இன்று பலமாக தாக்கியது வேண்டாம் தம்பி பொன் கொடுக்கும் இடத்துல கை நீட்டக்கூடாது எல்லாத்தையும் விட்டுத்தான் நான் இங்க வாழ்றேன் ஆனா என் மகளாவது தன்னோட புகுந்த வீட்டுல மரியாதையோட வாழணும் எனக்கு இந்த நகை வேண்டாம் என்று சொல்லி திட்டவட்டமாய் மறுத்து விட்டார் உண்மைதான் அத்த இது உங்க பணத்தால தான் வாங்கியது என்று சொன்ன வீரேந்திரன் பத்து வருஷம் முன்னவே நம்ம திருமண மண்டபத்தை நம்ம தாத்தா பெரிய மாமா பேருக்கு எழுதி வச்சிட்டாரு இந்த பத்து வருஷமா அதுல வர வருமானத்தை அவர் பேர்ல தான் வங்கியில போட்டு இருந்தது நான் தான் தாத்தா கிட்ட பேங்க்ல போடுறதுக்கு பதிலா என்கிட்ட கொடுங்க அதை நான் என்னுடைய ஃபைனான்ஸ்ல போடுறேன்னு மூன்று வருடம் முன் வாங்கினேன் அந்த மண்டபத்தோட மூலம் வரும் வருமானம் இப்ப வர நான் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த வருமானத்துல தான் நான் இந்த நகை வாங்கியது போதுமா இப்பவாவது போட்டுக்கோங்க நான் போகணும் நான் போகலன்னா அப்புறம் மாப்பிள்ளைய காணோம்னு ஊர் முழுக்க பரப்பி விட்டுடுவாங்க என்று வீரேந்திரன் படுத்திய அவசரத்தில் அந்த நகைகளை வரலட்சுமி போட்டு கொண்டாலும் இந்த பணமெல்லாம் உங்க ஃபைனான்ஸ்ல இருந்தாலாவது பெருகும் இப்படி நகையா வாங்கிட்டியேப்பா என்று அப்போதும் இதில் தனக்கு விருப்பம் இல்லை என்பது போலதான் வரலட்சுமி சொன்னார் இதுவும் ஒரு வகை வட்டிதான் அத்த இருபது வருஷம் முன்னாடி ஒரு சவர நகை நான்காயிரம் இப்போ அந்த பணத்துல ஒரு கிராம் கூட வராது அப்ப இதுவும் நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தானே என்று கேட்டு தான் ஒரு நல்ல வட்டிக்காரன் என்று நம் மணிமேகலைக்கு மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்துக் கொண்டு இருப்பவன் நான் ஒரு நல்ல காதலன் என்று எப்போது நிரூபிப்பான் இதோ அதற்கு நேரம் வந்துவிட்டது என்பது போல வசந்தராவுக்கு என்று கொடுத்திருந்த அறையிலிருந்து தெய்வநாயகியின் சத்தம் கேட்டு அங்கு குடும்ப உறுப்பினர் அனைவரும் கூட வசந்தரா தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தாள் பக்கத்தில் வாசுதேவன் கையை பிசைந்து கொண்டு ஆடு திருடிய கள்ளனை போல மொழித்து கொண்டு இருக்க தெய்வநாயகி மணிமேகலையை பார்த்து வாடியம்மா வாடி ஓ சிநேகிதக்காரி செய்த காரியத்தை பார்த்தீக்கியா என்ற அவர் அந்த வார்த்தையோடு விட்டிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் ஆனால் தொடர்ந்து அவர் சொன்ன சென்னைக்கு போனவளே இப்படி நீ வெளிநாட்டுக்கு எல்லாம் போய் வந்திருக்க நீ எத்தனை மாசம் என்றவரின் கேள்வியில் அவர் முன் வீடு கொண்டு சிங்கம் போல விட்டால் அவரை அடித்து விடுவது போல அவர் முன் நின்ற வீரேந்திரன் தன் ஒரு விரலை காட்டி வயசுக்கு தகுந்தா போல பார்த்து பேசுங்க இல்லனா உங்க வயச கூட பார்க்காது நான் நடந்துக்க வேண்டி இருக்கும் என்று அவன் கர்ஜித்ததில் தெய்வநாயகி பயந்து போய் தன்னால் இரண்டடி பின்னால் நகர்ந்து நின்று கொண்டார் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு தன் பேரன் தன்னையே இப்படி அனைவரின் முன்னும் எதிர்த்து நிற்பான் என்று தெய்வநாயகி தொழியும் எதிர்பார்க்கவில்லை அதுவும் தன்னை அடிப்பது போல விரல் நீட்டிக்கொண்டு வந்த வீரேந்திரனின் செயலில் தெய்வநாயகி பெரியதாய் அடி வாங்கினார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதுவும் தன் பேரனுக்கு மணிமேகலையை மனம் முடிக்க சிறிதும் விருப்பமில்லாததான் இந்த கல்யாணத்திற்கே சம்மதித்தார் அதற்கு காரணம் இதோ என் முன் விரல் நீட்டி பேசிக்கொண்டு இருக்கும் அவன் முகத்தில் அன்று அதாவது மணிமேகலை அமெரிக்காவுக்கு போகும் முன் அமெரிக்கா போக அனுமதி கிடைத்த அன்று மணிமேகலையின் திருமணம் விஷயம் பேசும்போது தெய்வநாயகி தன் பேரன் வீரேந்திரன் முகத்தை பார்த்து கொண்டுதானே இருந்தார் மணிமேகலை அந்த திருமணத்தை மறுக்கும்போது அவன் முகத்தில் தோன்றிய அந்த சந்தோஷம் இதோ இன்றும் அவர் நினைவில் இருக்கிறதே அடுத்து மணிமேகலை தன் விருப்பம் என்று படிப்பை சொன்னபோது வீரேந்திரன் முகத்தில் தெரிந்த யோசனையான முகம் பின் அதில் தெரிந்த தெளிந்த தோற்றம் இவை அனைத்தையும் அன்று தெய்வநாயகி கவனித்து கொண்டுதானே இருந்தார் மணிமேகலின் விருப்பத்தை அன்று அனைவரும் மறுக்க வீரேந்திரன் மட்டும் அனைத்தும் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று ஏதோ முடிவு செய்தது போல பேசியவனை பார்த்துதானே தெய்வநாயகியும் மணிமேகலையை வெளிநாட்டுக்கு படிக்க அனுப்ப சம்மதித்ததே இப்படி அனைத்துக்கும் அவனின் விருப்பமே முக்கியம் என்று நான் செயல்பட இவன் இவளுக்காக இன்று என்னை இப்படி அனைவரின் முன்னும் அவமானப்படுத்துவது போல பேசுவதா என்று இன்னும் இன்னும் கோபம்தான் அதிகமாக்கியது பேசுவடா பேசுவ ஏன் வயசுக்கு எனக்கே மதிப்பு கொடுக்காம தான் இனி பேசுவ என்றவர் இதோ இந்த சிறுக்கிய காதல மூக்கல மாட்டி கட்டி கொடுக்கணும்னு தான் நினைச்சேன் எப்ப உனக்கு அவ மேல விருப்பம்னு ஏன் மனச மாத்தி என் பேரம் படிக்காத படிப்ப கூட படிக்க வைக்க அவளை வெளிநாட்டுக்கு எல்லாம் அனுப்பி படிக்க வச்சு இதோ இவ விருப்பம்னு இந்த ஒழுக்கம் கெட்டவளையும் நம்ம குடும்பத்துல சேர்த்துட்டு 
இதோ இந்த ஊரையே வளைச்சு போட்டு கல்யாணம் செய்யறேன்ல நீ இதுவும் பேசுவ இன்னமும் பேசுவ என்று தெய்வ நாயக்கி தன் ஆவேசம் தீரும் அளவுக்கு பேசினார் அனைத்தையும் பொறுமையாக கேட்ட வீரேந்திரன் அமதா நீங்க என்ன சொன்னாலும் இங்க இருப்பவங்க அதாவது உங்க மூன்று பிள்ளைங்க அந்த மூன்றில் ரெண்டு பேரும் பெத்த மக்கங்க நம்புவாங்க ஆனா நான் நம்ப மாட்டேன் அம்மத்தா என்ன சொன்னீங்க சிட்டுவ நீங்க படிக்க வச்சீங்களா முதல்ல அவ படிப்புக்கு எவ்வளவு செலவாச்சுனாவது உங்களுக்கு தெரியுமா அத சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க அவ படிப்புக்கு எவ்வளவு செலவு செஞ்சீங்கன்னு சொல்லலாம் அப்புறம் உங்க பேரனுங்க இங்க இருக்கும் சென்னையில அவங்க படிச்ச இன்ஜினியர் படிப்பையே அரியஸ் வச்சுதான் கிளியர் பண்ணாங்க ஆனா நம்ம சிட்டு அவ படிக்க ஆரம்பித்ததுல இருந்து எப்பவும் அவள் தான் வகுப்புல முதல்ல வரா முதல்ல அது இந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க யாருக்காவது தெரியுமா மேல் படிப்பு படிக்க பணம் மட்டும் போதாது கொஞ்சம் மூளையும் வேணும் நான் ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் உங்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் இவளை எனக்கு திருமணம் செய்ய சம்மதம் கொடுத்தீங்க அமதா உண்மைய சொல்லுங்க இங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நடக்க ஏன் விருப்பம் ஒன்றுதான் காரணமா என்ற கேள்வியை கேட்டுவிட்டு வீரேந்திரன் தெய்வ நாயகியை பார்த்திருந்தான் தெய்வ நாயகிக்கு முதலில் வீரேந்திரன் தன்னை அவமானப்படுத்தியது போல பேசியதும் கோபம் வந்து பேசியவருக்கு பதிலடியாய் வீரேந்திரன் பேசிய வார்த்தைகள் கேட்க கேட்க கோபம் இன்னும் கொஞ்சம்தான் அதிகமாகியது ஆனால் அவனின் அந்த கடைசி கேள்வியில் தெய்வ நாயகியின் முகத்தில் முத்துமத்தாய் வீரவை அரும்ப அதை துடைக்க கூட தோன்றாத நின்று இருந்தவர் பின் என்ன நினைத்தாரோ இந்த கல்யாணத்துக்கு எது காரணம்னு பரவு யோசிக்கலாம் இப்ப முகூர்த்தத்துக்கு நேரம் கிடக்குது சீக்கிரம் கீழே போகலாம் வாங்க நம்ம உறவு முறையெல்லாம் அழைச்சிட்டு இப்படி நாம தனியா பேசுறது அவ்வளவு சரியா படல எனக்கு என்று அவசர அவசரமாக செல்ல பார்த்தவரின் கையை ஒரு கை பிடித்து நிறுத்தியது தெய்வ நாயகி யார் கை என்று கூட பாராமல் வீரா முகூர்த்தத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம வீட்டு பஞ்சாயத்தை அப்புறம் பார்க்கலாம் எனும் போதே நீங்க கேட்டது போல நாம் ஆசமா எல்லாம் இல்லை அப்பத்தா அதனால இன்னைக்கு என் கல்யாணம் நடக்கலனாலும் எனக்கு எந்த அசிங்கமும் இல்ல இப்ப வீரா தான் என்னென்னவோ உங்ககிட்ட கேட்டாரே அது என்னன்னு சொல்லுங்க என்று கேட்ட மணிமேகலையின் பேச்சிலும் குரலிலும் நீங்க எனக்கு சொல்லித்தான் ஆகணும் என்ற ஸ்திரமான நிலை இருந்தது தெய்வ நாயகிக்கு முதலில் தன் கைப்பிடித்து தன்னை தடுத்து நிறுத்தியது மணிமேகலை என்று அவள் நம்புவதே கடினமாக இருந்தது அதோடு அவள் பேசிய பேச்சில் தோரணையை பார்த்து தான் கட்டிய கோட்டை தகர்ந்து விழுவது போல இருக்க என்னடி உனக்கு ஏத்த ரொம்ப கூடி போச்சோ என்ன இவனை கல்யாணம் செய்தா இனி என் தயவு தேவையில்லைன்னு இருக்கியா இப்ப கூட இந்த கல்யாணத்தை என்னால தடுத்து நிறுத்த முடியும் என்று சவால் போல் பேசினார் தெய்வ நாயகி பேசிய பேச்சில் மணிமேகலை சட்டென்று வீரேந்திரனை தான் திரும்பி பார்த்தாள் வீரேந்திரன் முகத்தில் தெரிந்த ஏதோ ஒன்றில் தைரியம் வர பெற்றவளாய் பரவாயில்ல இன்னைக்கு என் கல்யாணம் நடக்கலனாலும் பரவாயில்ல என்று சொன்னவள் சட்டம் திட்டமாய் கை கட்டி நின்று கொண்டாள் அவளின் அந்த தோற்றம் நீங்கள் சொல்லாமல் யாரும் இந்த இடத்தை விட்டு செல்ல முடியாது என்பது போல இருந்தது என்னடி பயமுறுத்துறியா இதோ இவன் இருக்கிற தைரியத்துல தானே இத்தனை நாள் சோறு போட்ட என்னையே எதிர்த்து பேசுறியா இந்த தெய்வ நாயகி யாருக்கும் பயப்பட மாட்டா இப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் இந்த கல்யாணம் நடக்க காரணம் தானே ஆமா வீரா சொல்ற மாதிரி இந்த கல்யாணம் நடக்க அவன் விருப்பம் மட்டும் காரணம் இல்ல இந்த சொத்து வெளியில போவதுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா இருக்கட்டும் ஒண்ணுதான் உன்னை என் பேரனுக்கு கட்ட சம்மதித்தேன் போதுமா என்றவரின் பேச்சில் இன்னும் ஏதோ இருப்பது போல தோன்ற சந்தேகத்துடன் திரும்பி வீரேந்திரனை பார்த்தாள் அவளின் தோல் மீது கை வைத்த வீரேந்திரன் இன்று நமக்கான நாள் சிட்டு அதை நாம யாருக்காகவும் கெடுத்துக்க கூடாது இப்போ நான் சொல்றதுதான் நம்ம சந்தோஷம் நம்ம கையில தான் நாம வச்சு இருக்கணும் மற்றவங்க சொல்லிலோ செயலிலோ தீர்மானிக்க விட்டா நம்ம சந்தோஷம் நம்ம கை விட்டு பறந்து போயிடும் என்றவன் முதல் முகூர்த்தம் நம்மோடு தான் அதனால இந்த கோப முகத்தை கொஞ்சம் சிரிச்சாப்புல கொண்டு வா பார்க்கலாம் என்று சொல்லி கொண்டே அவளின் இதழை விரிப்பது போல செய்தான் வீரேந்திரனின் அந்த செயலில் தன் கோபம் முழுவதுமாய் மறையவில்லை என்றாலும் வீரா சொல்வது போல திருமணம் என்பது வாழ்க்கையில் ஒருமுறைதான் வரும் நிகழ்வு இதை ஏன் நான் கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
இந்த நாள் கெட நான் காரணமாக அமைந்து விடக்கூடாது அதுவும் எப்போதையும் விட வீரேந்திரன் தன்னை மணக்க என்ன என்னெல்லாம் செய்திருக்கிறான் என்று இன்று தன் அப்பத்தாவின் வாய்மொழி மூலமே கேட்டு தெரிந்து கொண்டவளுக்கு தனக்காக இல்லை என்றாலும் இந்நாளை மிக ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருக்கும் வீரேந்திரனுக்காகவாவது தன் முகத்தில் இருக்கும் இப்போதைய மகிழ்ச்சி குறையாது பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவோடுதான் அவள் மனவரை நோக்கி செல்ல படியின் முதல் படிக்கட்டில் அவள் கால் வைக்கும் நேரம் தெய்வநாயகி வசுந்தராவிடம் சொன்ன அங்க மணவரையில வாந்தி எடுத்து எங்க குடும்பமானத்தை வாங்காம இருந்தா போதும் என்று திட்ட பின் தன் பேரனிடம் இதோ பாருடா உனக்கு நல்லா தெரியுமா இது ஓ குழந்ததானே என்று தன் சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள பேரன் வாசுதேவனை கேட்டார் அதை கேட்ட வசந்தரா இதுவரை கூனி குறுகியது போல இருந்தவள் இந்த வார்த்தையில் என்னை பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது உங்க எதிரில் தானே நான் வளர்ந்தேன் நான் அப்படிப்பட்ட பொண்ணா சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்று ஆவேசமாக கேட்டாள் ஏண்டியம்மா கல்யாணத்துக்கு முன்னா கர்ப்பமானவள யாராவது நல்ல பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்களா நீ ஏன் சொல்லு அப்படின்னு பார்த்தா உங்க பேரனுக்கும் இதுல பங்கு இருக்குதானே அப்போ அவன் நல்ல குடும்பத்தில் இருந்து வரலையா ஆனால் நம் தெய்வநாயகியோ நீ புள்ளியில் நுழைந்தால் நான் கோலத்தில் நுழைவேன் என்பது போல அவன் நல்ல குடும்பத்தில் பறந்ததால தான் உன்னையே கற்றா இல்லைன்னா உன் வயிற்றுல வந்ததுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு கை கழுவி விட்டிருப்பான் என்று பேசி வைத்தார் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டேதான் மணிமேகலை படியில் இறங்கியது கூடவே அவள் மனம் என்ற தராசில் அவள் செய்த செயல்கள் எல்லாம் கண்முன் வர தன்னை விரும்பும் வீரா அத்தான் தான் செய்தது எல்லாம் தெரிந்தால் இதே போல விரும்புவாரா இல்லை இதோ இப்போது தன் அப்பா தா பேசுவது போல பேசி தன்னை ஒதுக்கி வைத்து விடுவாரா என்னதான் என்று தங்கள் திருமணனால் தனக்காக இல்லை என்றாலும் வீரேந்திரனுக்காகவாவது தான் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க வேண்டும் என்று மனதில் உருப்போட்டு கொண்டு வந்தாலும் மணிமேகலை மனவரையில் வந்து அமரும் போது அவள் முகம் வாடித்தான் தெரிந்தது இந்திய திருமணத்தை பார்த்திராத லாலி மணவரை அருகிலேயே நின்று கொண்டிருந்தாள் மிக ஆர்வமுடன் அனைத்து சடங்கையும் பார்வையிட்டுக் கொண்டு இருந்தவள் மணிமேகலை மணவரையில் வந்து அமர்ந்ததும் அவள் பின் நின்று கொண்டவள் அவளின் கழுத்தில் அணிந்திருந்த நகைகளை ஆசையுடன் வருடிவிட்டாள் மணிமேகலையிடம் பெல் ஏன் வீரா உன்னிடம் எதுக்கு இப்படி விழுந்து கிடக்கிறாய் என்று எனக்கு இப்போதுதான் தெரியுது நீ அவ்வளோ அழகா இருக்க என்று வெள்ளை மனதுடன் பாராட்டிய லாலியின் தூய்மையான பேச்சில் தன் மனக்குறை அகல சிரித்த முகத்துடன் வீரேந்திரனின் தாலியை மணிமேகலை ஏற்றுக்கொண்டாள் அடுத்த முகூர்த்தத்தில் வாசுதேவன் வசந்தரா கழுத்தில் தாலி கட்டி தன் மனைவியாக ஆக்கிக் கொண்டான் தாலி கட்டிய வாசுதேவனின் முகத்திலும் சிரிப்பில்லை என்றால் தலை குனிந்த தாலியை ஏற்றுக்கொண்ட வசந்தராவின் முகத்தில் சிரிப்புக்கு பதிலாய் அங்கு பயம்தான் குடிகொண்டு இருந்தது ஆம் பயம்தான் அந்த புகைக்கு நடுவில் அமர்ந்திருப்பது அவளுக்கு குடலை புரட்டி கொண்டு வரும் அளவுக்கு நெஞ்சை அடைத்து கொண்டு வந்தது தெய்வநாயகி வாந்தி எடுக்காதே என்று சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் அந்த நினைப்பு இல்லாது வசந்தரா இருந்திருப்பாள் போல வாந்தி எடுக்காதே என்று சொன்னதையே மனதில் உருப்போட்டு வந்து மனவரையில் அமர்ந்தவளுக்கு அந்த நினைப்போடு புகையும் சேர்ந்து கொள்ள எங்கு அனைவரின் முன்னும் வாந்தி எடுத்து தானே தன்னை காட்டி கொண்டு விடுவோமோ என்று பயந்து கொண்டு பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த வாசுதேவனை பார்த்தாள் அவன் எங்க இவள் பக்கம் பார்க்கிறான் அந்த ஹோம குண்டத்தையே வெறிக்க பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவன் கடமையே என்று அவள் கழுத்தில் தாலியையும் கட்டிவிட்டான் அவனுக்கு வசந்தரா மேல் கோபம் அது என்ன காலையில காப்பி குடித்தால் வாந்தி வருகிறது என்று இரண்டு நாள் முன்தான் தன்னிடம் சொன்னாள் தலை முழுவதும் அலங்காரம் பண்ணியதில் தலை வலித்ததாம் அதனால் காப்பி குடித்தால் நன்றாயிருக்கும் என்று காப்பி குடித்து அடுத்து வாந்தியும் வந்துவிட்டது இவளுடைய முட்டாள்தனத்தால் ஏன் மானம் போச்சு ஏன் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க இவள் செய்த முட்டாள் தனத்தால் தான் நான் அவமானப்பட்டு நிற்கிறேன் என்று குமரி நான் மனதினுள்ளே இருவரும் இருவேறு குணம் வேறுபட்ட நிலையில் அந்த திருமண பந்தத்தில் அடியெடுத்து வைத்தனர் அதே போல அன்று மாலை வரவேற்பிலும் இரு ஜோடிகளும் இருவேறு மனநிலையில் அங்கு புகைப்படக்காரனுக்கு போஸ் கொடுத்து கொண்டு இருந்தனர் சார் மேடம் மேல லேசா கொஞ்சம் சாஞ்ச மாதிரி நில்லுங்க என்று அந்த புகைப்படக்காரர் வீரேந்திரனிடம் சொல்ல லேசாக்கு எதிர்ப்பதமாய் 
மணிமேகலையை தன் உடலோடு ஒட்டிக் கொள்ளும் அளவுக்கு தன் நெருக்கத்திற்கு கொண்டு வந்து அந்த புகைப்படக்காரரை அலரும் அளவுக்கு போஸ் கொடுத்து கொண்டு நின்றான் அதுவும் மணிமேகலையின் முகவாயை பிடித்து கொண்டு அவள் கண்ணோடு கண் நோக்கி காதல் பார்வை பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த புகைப்படக்காரர் தன் மனதில் ஒரு பிம்பத்தை உருவகப்படுத்தி கொண்டு வீரேந்திரனிடம் சொன்னார் அவர் சொன்னதற்கு பிரதிபலிப்பாய் வீரேந்திரன் மணிமேகலையின் முகவாயை தன் ஒற்றை விரல் கொண்டு தன்னை பார்ப்பது போல மேல் நோக்கி நிற்க அவன் உயரத்திற்கு அரையடி கொள்ளமாக இருக்கும் மணிமேகலை வீரேந்திரனை அண்ணாந்து பார்க்கும்படிதான் இருக்க வேண்டியதாயிற்று அந்த தோற்றத்தில் வீரேந்திரன் மணிமேகலையின் விழிப்பிறையை அங்குமிங்கும் நகர விடாது தன் கண்ணை மட்டுமே பார்க்கும்படி செய்து அவன் அவளிடம் வீசிய அந்த காதல் பார்வை அழகாய் அந்த புகைப்பட கருவியில் பதிவாகியது தான் பிடித்த புகைப்படம் சரியாக இருக்கிறதா என்று திரும்பவும் ஒருமுறை அந்த புகைப்படத்தை பார்த்த அந்த புகைப்படக்காரர் அதில் இடம்பெற்றிருந்த புகைப்படம் தன் மனதில் கற்பனை செய்து வைத்திருந்த பிம்பத்துக்கும் கூடுதலாகவே அமைந்ததை பார்த்து சூப்பர் சார் ரொம்ப அழகா இருக்கு என்று தன் பாராட்டை தெரிவித்தார் சரி ஒரு ஜோடியை அட்டகாசமாய் தன் திறமை வெளிப்படும் அளவுக்கு எடுத்துவிட்டோம் அடுத்த ஜோடியான வாசுதேவன் வசுந்தராவிடம் தன் திறமையை காண்பிக்க இப்படி நில்லுங்க சார் கொஞ்சம் அவங்கள ஒட்டினாப்புள்ள நில்லுங்க சார் என்று வாசுதேவனிடம் கெஞ்சோ கெஞ்சோ என்று கெஞ்சிய அந்த புகைப்படக்காரர் சரி இவரிடம் சொன்னால்தான் வேலைக்கு ஆகவில்லை என்று மேடம் நீங்களாவது சார் பக்கத்தில் கொஞ்சம் நெருக்கமா நில்லுங்களே என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் தன் கழுத்தில் தாலி கட்டியவுடன் தனிமையில் பேச சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததும் வாசுதேவன் தன் மனத்தில் நினைத்ததை அனைத்தையும் வார்த்தைகளாய் கொட்டியதை இப்போது நினைத்தாலும் தன் கழுத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த மாலையை பீட்டெருந்துவிட்டு இந்த இடத்தை விட்டு ஓடிவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது அவளுக்கு ஆனால் கழுத்தில் மாலையோடு வயிற்றில் பிள்ளையையும் சுமந்திருப்பதால் அவளால் இந்த வந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியாது பல்லை கடித்து கொண்டு நின்று கொண்டு இருந்தவளிடம் புகைப்படக்காரர் வந்து இப்படி நில் அப்படி நில் என்றதும் ஆங்காரமாய் வந்தது இப்படி காலை முகூர்த்தமும் மாலை வரவேற்பும் முடிந்து அன்று இரவு சாந்தி முகூர்த்தத்திற்கு உண்டான ஏற்பாட்டை அந்த பெரிய வீட்டு குடும்பம் செய்து கொண்டு இருந்தது அப்போதுதான் தன் தாத்தாவின் அறைக்குள் நுழைந்த வீரேந்திரன் தாத்தா நாங்க எங்க வீட்டுக்கு போறோம் என்று அனுமதி கோராது தகவலாக தன் தாத்தாவிடம் சொன்னான் ஏம்பா இங்கேயே என்ற அவர் வார்த்தையை முழுவதும் முடிக்க விடாது அவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு வந்த தெய்வநாயகி ஏன் அங்க போற இது எல்லாம் பொண்ணு வீட்டுல தான் பண்ணுவாங்க இந்த வீடு ராசியானது இங்கதான் இந்த சடங்கு நடத்தணும் என்று எப்போதும் போல அதிகாரமாக தான் சொன்னார் வீரேந்திரனோ அப்ப வாசவுக்கு ஏன் அவங்க வீட்டுல ஏற்பாடு செய்யாம இங்க செய்றீங்க என்று கேட்டான் ஆமா அவங்களுக்கு சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு நேரம் பார்க்க கூடாது சீமந்தத்துக்கு தான் நேரம் பார்க்க வேண்டும் அவங்க லட்சணத்துக்கு இது போதும் அப்போது மீரேந்திரன் விடாது எனக்கு அவங்க விஷயம் எல்லாம் தேவையில்லாதது அமத்தா நான் என் மனைவியை கூட்டிட்டு எங்க வீட்டுக்கு போறேன் என்று இதுதான் என் முடிவு என்பது போல பேசினான் என்னங்க அவன் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கா நீங்க எதுவும் சொல்லாம அமைதியாயிருக்கீங்க நீங்க இப்படி அமைதியா இருக்கிறதால தான் நேத்து என கை நீட்டிட்டு பேச வரா இதுல நான் சொல்ல என்ன இருக்கு வீராவுக்கு அவன் வாழ்க்கை எங்க ஆரம்பிக்கணும்னு தோணுதோ அத சொல்றான் இதுல நான் சொல்ல எதுவும் இல்ல அடுத்த தெய்வ நாயகி தங்கள் வம்சம் அது இதென்று பேச உங்க வம்சத்துக்கு இந்த வீடு ராசியானதா இருக்கலாம் ஆனா சிட்டுக்கு இந்த வீடு ராசியானு எனக்கு தெரியலையா மத்தா என்ற வீரேந்திரனின் பேச்சில் நெஞ்சம் பதப்பதைக்க தன் கணவர் முகத்தை பார்த்தார் தன் கணவர் முகத்தில் காணப்பட்ட வெறுமையில் என்னங்க என்று ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தவரின் பேச்சை தடை செய்தவராய் என்கிட்ட எதுவும் சொல்லாத பேச வேண்டிய நேரத்தில் பேசாத வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பு கிடையாது ஓ உண்மை மதிப்பிழந்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது தெய்வா வேண்டாம் நம்ம வரவு சனம் எல்லாம் கூடியிருக்கு இத இத்தோட விட்டுடு என்று பேசிவிட்டு தன் மனைவி முன் நிற்கக்கூட பிரியப்படாதவராய் அந்த இடத்தை விட்டு அகன்று விட்டார் தெய்வநாயகி சிலை போல நின்றிருக்க அவரின் தோளை தொட்டு அவரை சுயநினைவுக்கு கொண்டு வந்த வீரேந்திரன் வீடு ராசியோட எனக்கு நல்ல உள்ளங்களோட ஆசையோடும் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அமத்தா அதா என்று அதோடு பேச்சை நிறுத்தினான் வீரா நான் உன்னை நல்ல மனசோட 
ஆசிர்வாதம் செய்ய மாட்டேன்னு நினைக்கிறியா அவர் என் கையை பற்றி கொண்ட வீரேந்திரன் ஏமேல உங்களுக்கு எவ்வளவு கொள்ள பிரியமுன்னு எனக்கு தெரியும் அமத்தா ஆனா சிட்டு வேண்டாம் வேண்டாம் அமத்தா வேண்டாம் இந்த பேச்சு இதோடு விடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவனும் தன் குடும்பத்தை அழைத்து கொண்டு தன் வாழ்க்கையின் முதல் கால் பதிக்க தன் வீட்டிற்கு சென்றான் வீரேந்திரன் சொல்படிதான் அவன் அறை எப்போதும் போலதான் எந்த அலங்காரமும் இன்று இருந்தது அதே போலதான் மணிமேக்கலையிடம் பால் சம்பு கொடுத்து விடும் முறையெல்லாம் செய்யாது சங்கரி போடா ஓ அத்தாரும் எதுன்னு நான் சொல்ல தேவையில்லை போய் என்று சொல்லிவிட்டு ஏதோ வேலை இருப்பது போல சென்றவர் திரும்ப வருகையில் நின்ற இடத்திலே நின்று கொண்டிருந்த மருமகளை பார்த்து ஏண்டா இங்கேயே நிற்கிற என்றவர் அவள் முகத்தில் தெரிந்த பயத்தை பார்த்து தன் முந்தையில் அவளின் உயர்வை துடித்துவிட்டு என்னடா என்ன பயம் இதுவோ அத்த வீடு ஓ புருஷன் என்ன வெளியாலா பயப்பட நீ சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்டு வர அதே ஓ வீரா அத்தான் தான் எப்பவும் நீ கேட்பிய அவங்கிட்ட வீராத்தா உனக்கு அத்தையை பிடிக்குமா என்னைய பிடிக்குமான்னு இப்பவும் போய் அதே கேள்வி கேளு அன்னைக்கு பதில் சொல்லல ஆனா இன்னைக்கு செல்வான் என்று சொன்ன சங்கரி முகத்தில் குறும்பு மின்ன நீ என்ன பண்ற நாளைக்கு அவன் யார பிடிக்கும்னு சொன்னான்னு மட்டும் சொல்லு அப்புறம் இருக்க அவனுக்கு என்று சொன்னவர் கண் சுமிட்டி விட்டு போ போ சீக்கிரம் போ நாளையில இருந்து மாமியார் மருமகள் சண்டையில நம்ம வீடே களக்கட்ட போகுது என்று சொல்லி தன் மருமகளின் முகத்தில் இருந்த பயம் தெளிந்து அந்த இடத்தில் சிரிப்பு குடிக்கொண்ட பின்தான் தன் மகன் அறைக்கு வீராவின் சிட்டாக அவளை அனுப்பி வைத்தார் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று வீரேந்திரன் கோயமுத்தூர் விமான நிலையத்திலிருந்து வெளிவரும் போதே அவன் தாத்தாவிடமிருந்து அழைப்பு வந்திருக்க காரணம் இல்லாது அழைக்க மாட்டாரே என்று நினைத்து அவன் தன் வீட்டுக்கு செல்லாத நேராக அவன் தெய்வநாயகியின் வீட்டுக்கு சென்றான் ஆம் தெய்வநாயகி எப்போது அந்த வீட்டிற்கு திருமணம் முடிந்து காலடி எடுத்து வைத்தாரோ அன்றிலிருந்து அந்த இல்லம் தெய்வநாயகியின் இல்லம் என்றுதான் எல்லோருமே சொல்வர் கூடத்தில் வீட்டு ஆட்களோடு மூன்று பேர் யாரோ இருப்பதை பார்த்து அவர்களை தாண்டி கடந்து செல்ல பார்த்தவனை அவன் தாத்தா சங்கரலிங்கம் வீரா வா என்று தன் பக்கத்தில் அமர சொன்னார் அப்போதுதான் வந்து இருப்பவர்கள் யார் என்று வீரேந்திரன் கவனித்து பார்த்தான் மற்ற இருவர் யார் என்று தெரியவில்லை என்றாலும் வந்திருப்பதில் ஒருவர் தங்கள் குடும்ப வக்கீல் இப்போது இவர்களுக்கு இங்கு என்ன வேலை என்று யோசனையோடே தன் தாத்தாவின் முகத்தை வீரேந்திரன் பார்த்தான் அதில் அவர் ஏதோ தீர்க்கமான முடிவு எடுத்துவிட்டு தன்னை அழைத்திருக்கிறாரோ என்று எண்ணும் அளவுக்கு அவரின் முகம் ஒரு தெளிவோடு இருந்தது என்ன தாத்தா இது எல்லாம் என்று மெல்ல அவரிடம் கேட்க ஊரில் நான் பெரிய தலை யார் வீட்டில் என்ன பிரச்சனைனாலும் என்கிட்ட தான் பஞ்சாயத்துக்கு வருவாங்க காரணம் என் மீது அவ்வளவு நம்பிக்கை நான் சொல்லும் முடிவு ஒருவரை சார்ந்த இருக்காது ஏன் முடிவில் ஒரு நியாயம் இருக்குமுன்னு ஆனால் பாரு ஊரில் எல்லோரும் என்ன நம்ப வீட்டில் நான் கட்டின ஏன் பொஞ்சாதி என்ன நம்பலை அதோட ஊருக்கு கொடுத்த நியாயத்தை நான் என் வீட்டுக்கு கொடுக்கல நானும் உண்மை தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கலங்கித்தான் போனேன் அதான் எல்லாம் தெரிஞ்சு பத்து வருஷம் ஆக போகும் நிலையில கூட என் வீட்டுக்கு இன்னும் நான் நியாயம் வழங்கலை இதை இப்படியே விட்டா என்னோட அந்த நியாயம் புதைந்து போயிடுமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு வீரா அதான் ரெண்டு நாளா யோசிச்சு இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிடணுமுன்னு நம்ம வக்கீலுக்கு போனை போட்டுட்டேன் என் பெரிய மகன் பேசாதவன் அவன் சார்பாக பேச வேண்டிய அவன் மனைவியோ திருராஷ்டிரனின் மனைவி காந்தாரி தன் கணவனுக்கு கண் தெரியவில்லை என்று தானும் கண்ணை கட்டி கொண்டது போல வரலட்சுமியின் வாய் இருந்தும் இதுவரை அந்த பெண் ஒத்த வாத்த யாரையும் எதிர்த்து பேசியது இல்லை அதான் அவங்க சார்பாக அவங்க மருமக ஒன்று அழைச்சேன் இதோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஓ அம்மாவும் அப்பாவும் கூட வந்துடுவிடுவார்கள் என்று சங்கரலிங்கம் சொல்லி முடிக்கவும் அந்த இடத்திற்கு சங்கரி தன் கணவரோடு வந்து இறங்கினார் தங்களுக்கு முன்னே மகன் அங்கு வந்து அமர்ந்திருப்பது கண்டும் அப்பாவின் முகம் சரியில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டும் வீராவை பார்த்து சங்கரி என்னவென்பது போல சைகை செய்ய அதை கவனித்த சங்கரலிங்கம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் 
எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சிடுமா என பொறுமையாய் இருந்துட முடியாது தன் மகனிடம் நீயாவது சொல்ல வீரா என்று சங்கரி கேட்க எதுவும் சொல்லாது அவனும் அமைதி காத்தான் எது என்றாலும் அது தன் தாத்தாவின் மூலமே வரட்டும் என்று தாத்தா சொன்னது போல இதை இப்படியே விட்டால் யாருக்கும் உண்மை தெரியாது கூட போய்விடும் அவருக்கும் வயதாகிறது நாளை எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் பின் நான் உண்மை சொன்னாலும் அதை நம்புவர்கள் எத்தனை பேர் என்று சொல்ல முடியாது அதனால் எது என்றாலும் தன் தாத்தா சொல்லட்டும் என்று அமைதியாகிவிட்டான் சொல்ல மாட்டானே அப்படியே அவன் தாத்தா மாதிரியே அழுத்தோம் என்று சங்கரி தன் மகனை மனதில் அர்ச்சனை செய்து கொண்டு இருந்தார் எப்போதும் போல காலையில் உணவு உண்ண சாப்பிடும் மேஜைக்கு வந்த இரு மகன்களும் மருமகள்களும் அங்கு சங்கரியின் குடும்பத்தோடு தங்கள் குடும்ப வக்கீலும் அவர்களோடு பெரிய மனிதர்கள் போல இருவரும் இருப்பதை பார்த்து நான்கு பேரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் பின் அந்த நான்கு பேரும் சங்கரலிங்கம் எதிரில் அமர்ந்து கொண்டனர் மற்றவர்கள் மட்டும் இருந்திருந்தால் அவர்கள் நமக்கு என்ன என்று தான் சாப்பிட சென்றிருப்பர் ஆனால் குடும்ப வக்கீலை பார்த்ததும் தான் அங்கு வந்து அமர்ந்தது அவர்களை பார்த்த சங்கரலிங்கம் சரி ஆரம்பித்து விடலாம் என்று தானே சமையலரை நோக்கி சென்றவர் அங்கு அறக்கு பறக்க சமைத்து கொண்டிருந்த வரலட்சுமியிடம் அம்மா முக்கியமான விஷயம் பேசணும் போய் உன் புருஷனை கூட்டிட்டு வாமா என்று சொன்ன மாமனாரை வரலட்சுமி என்ன என்பது போல ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தார் திருமணம் முடிந்த இத்தனை வருடத்தில் சங்கரலிங்கம் சமையலறையில் இதுவரை கால் எடுத்து வைத்தது கிடையாது அதே போலதான் தன்னிடம் நேருக்கு நேர் தன் மாமனார் எப்போது பேசினார் என்பது போலதான் அவர் பேச்சு இருக்கும் தன்னிடம் மட்டும் இல்லை மற்ற மருமகளிடமும் கூட அவர் அனாவசியமாக பேச மாட்டார் அனைவரிடமும் வார்த்தைகளை அதிகம் விடாது கச்சிதமாய் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை இரத்தன சுருக்கமாய் சொல்லிவிடுவார் அப்படிப்பட்டவர் தன்னை தேடி சமையலறைக்கே வந்து தன்னிடம் பேசுகிறார் என்னவாக இருக்கும் என்று யோசித்து கொண்டே கூடத்தை கடக்கும் போதுதான் அங்கு அனைவரும் அமர்ந்திருப்பதை வரலட்சுமி கவனித்தது கூடவே அமர்ந்திருந்த சங்கரியின் குடும்பத்தை பார்த்துதான் வரலட்சுமிக்கு பதற்றம் அதிகரித்தது அதுவும் தன் மகள் வராது அவள் மாமியார் மாமனார் அவளின் கணவரோடு காலையில் வந்திருப்பது பார்த்து போன வாரம் திருமணம் முடிந்து போன பெண்ணை பற்றி என்னென்னவோ நினைத்து கற்பனை செய்து கொண்டவரின் முகம் கலவரத்தை பூசிக்கொள்ள தன் அத்தை சமையலறையிலிருந்து வரும்போதே அவரையே கவனித்து கொண்டிருந்த வீரேந்திரன் அவரின் கலவையான முக குழப்பத்தில் அத்த ஒன்னும் இல்ல தாத்தா வர சொன்னாரு அதான் வந்தோம் உங்க மக அவ வீட்டுல நல்லா இருக்கா என்று சொல்ல வேண்டியதை சுருங்க சொல்லி வரலட்சுமியின் பதற்றத்தை போக்கினான் வீரேந்திரன் வீரேந்திரன் பேச்சு கேட்டதும் தான் வரலட்சுமியின் முகத்தில் புன்னகையே வந்தது அனைவரையும் பார்த்து பொதுவாக வாங்க என்று அழைத்தவர் இப்போது தன் கணவரை அழைக்க தங்கள் அறைக்கு செல்வதா இல்லை இவர்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்க சமையல் கட்டுக்கு செல்வதா என்று குழம்பியவரை தெளிய வைத்தது சங்கரலிங்கத்தின் பேச்சு கமலாவை கூப்பிட்டு விட்டு இவங்களுக்கு குடிக்க ஏதாவது எடுத்துட்டு வாமா என்று சொன்னவரின் பேச்சை கேட்டு முதலில் தன் கணவரை அழைத்து வந்தார் கமலக்கண்ணன் எப்போதும் இதுபோல அழைத்தாலே அது என்னவோ அவர் முகத்தில் பதற்றம் தன்னால் குடிக்கொண்டுவிடும் அதுவும் இன்று வீட்டு ஆட்களோடு வெளியாட்களும் இருக்க கொஞ்சம் தயங்கிவாரே தான் கமலக்கண்ணன் அங்கு வந்தார் சங்கரலிங்கம் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த வீரேந்திரன் தன் மாமாவை பார்த்ததும் எழுந்து நின்று நீங்க இங்க உட்காருங்க மாமா என்ற சைகையில் சொல்லி அவருக்கு இடம் கொடுத்து விட்டு தான் பெற்றோர்கள் பக்கத்தில் அவன் அமர்ந்து விட்டான் அடுத்த சங்கரலிங்கம் தன் இரண்டாம் மகன் தில்லையிடம் நீ போய் உங்க அம்மாவை அழைச்சிட்டு வா என்றவர் மூன்றாம் மகனிடம் நீ போய் வாசு வசீகரன் வசுவையும் கூட்டி வா என்று அனைவரின் பேச்சை செய்தாலும் அனைவரின் மனதிலும் ஏதோ பெரிய விஷயம் நடக்கப் போகிறது என்று மட்டும் தெளிவாக புரிந்தது வரலட்சுமி கொடுத்த காப்பியை அனைவரும் குடித்து முடிக்கும் வரை அமைதி காத்தவர் வரலட்சுமியிடம் நீயும் உன் புருஷ பக்கத்தில் உட்காருமா என இதுவரை அனைவரின் முன்னும் வரலட்சுமி அமர்ந்தது கிடையாது அமராதே என்று இதுவரை யாரும் சொல்லியது இல்லை ஆனால் அவர்கள் பார்வையே நீ எல்லாம் எங்களுக்கு சமமா என்று சொல்லாமல் சொல்லும் அதனால் வரலட்சுமி எப்போதும் வீட்டு வேலை முடிந்ததும் தன் அறையில் முடங்கிக் கொள்வார் இன்று தன் மாமனார் உட்காரு என்று சொன்னதும் கொஞ்சம் தயக்கத்துடன் தான் 
வரலட்சுமி நின்று கொண்டு இருந்தார் நான் சொல்கிறேன் ஒக்காரு என்பது போல சங்கரலிங்கத்தின் பேச்சில் சடார் என்று தன் கணவனின் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டார் இதையெல்லாம் கூர்மையுடன் பார்த்து கொண்டு இருந்த தெய்வநாயகி அதிசயமாக இன்று வாய் திறக்காது அமைதியாக தன் கணவரின் எதிரில் அமர்ந்து கொண்டார் மற்ற இரு மருமகள்களுக்கும் இது ஆச்சரியம்தான் இருத்தும் மாமியாரை வாய் திறக்காத போது அவர்கள் என்ன செய்திட முடியும் அப்போது அங்கே வாசுவும் வசுவும் வர வாசுவின் அம்மாவிற்கு வசுவை கண்டாலே ஆகவில்லை இந்த சமயத்தின் மயக்கம் அதுவும் ஒரு வாரமாய் அவளால் இங்கு சரிவர சாப்பிட முடியாது போயிற்று தன்னை பார்த்தாலே ஏதோ பார்க்கக்கூடாததை பார்த்தது போல அனைவரின் முகத்திலும் வந்து போகும் அந்த அருவறுப்பான பார்வைக்கு பயந்து கூடிய மட்டும் தன் அறையிலேயே அவள் முடங்கிக் கொள்வாள் சாப்பிடக்கூட அவள் கீழே வரமாட்டாள் வரலட்சுமிதான் இந்த சமயத்தில் வைத்த காய போடக்கூடாதுமா வந்து ரெண்டு வாய் சாப்பிடு நாளையில இருந்து உனக்கு என்ன சாப்பிடணும்னு தோணுதோ சொல்லு நான் செஞ்சு வைக்கிறேன் என்று சொல்ல வசந்தராவின் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் தன்னால் வர அவர் கையை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் வசந்தரா இப்போது இங்கு வந்து நிற்கும் அளவுக்கேனும் தெம்பு இருக்கிறது என்றால் தான் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கேட்காது தன் அறைக்கே உணவை எடுத்து வந்து கொடுத்த வரலட்சுமியால் தான் அதனால் வசந்தரா யாரின் முகத்தையும் பார்க்க முடியாது தலை குனிந்து ஒரு ஓரமாய் நின்று கொண்டாள் வாசுதேவன் எப்போதும் போல தன் தம்பி வசீகரன் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொள்ள சங்கரலிங்கம் தன் பேச்சை தொடங்கினார் நான் இப்போ உயில் எழுதுதான் நம்ம குடும்ப வக்கீல கூப்பிட்டேன் என்றதும் அங்கு ஒரு குண்டூசி விழுந்தால் கூட சத்தம் எழும் அளவுக்கு அனைவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு அமைதியாகிவிட்டனர் சிறிது நேரம் கழித்த தெய்வநாயகி மட்டும் தன் கணவர் முகத்தை பார்த்து இப்போ இதுக்கு என்ன அவசியம் என்று கேட்டார் இப்போ எழுதாம எப்போ எழுத சொல்ற தெய்வா எனக்கு வயசு போக போக குறையுதா இன்னும் கேட்டா இதுவே அதிக காலம் கடத்தி விட்டேனுதான் எனக்கு தோணுது என்று சொன்னதும் அதற்கடுத்து தெய்வநாயகி தன் கணவரிடம் வாய் திறந்து பேசவில்லை என்றாலும் மனதில் அப்போ அந்த விஷயம் தெரியல போல தெரிஞ்சிருந்தா இப்படி சாதாரணமா தன்னிடம் பேசி இருக்க மாட்டாரே என்று நினைத்தவராய் ஒரு வார பயம் அகல நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் வக்கீலை பார்த்து நேற்று எழுத சொன்னது போலதானே எழுதியிருக்கீங்க என ஆமா ஐயா நீங்க சொன்னது போலவே தான் எழுதிட்டேன் என்றவர் நீங்க வேணா ஒரு தடவை படிச்சு பார்த்துடுங்க என்று தன்னிடம் உள்ள கத்தை காகிதத்தை சங்கரலிங்கம் பக்கம் நீட்டினார் தேவையில்லை நீங்களே அனைவரும் கேட்கும்படி படிங்க என்றதும் தென்னந்தோப்பு மாந்தோப்பு விவசாய விலை நிலங்களோடு அரிசியால என்று பட்டியலிட்டவர் இது எல்லாம் சங்கரலிங்கம் ஐயாவோட மூதாதையர் சொத்து அத தன் மூன்று மகன்களுக்கும் ஒரு மகளுக்கும் சமமாய் நான்கு பங்காய் பிரித்து கொடுக்கிறார் என்றதும் அதற்குள் தெய்வநாயகி சங்கரலிங்கத்திடம் இப்ப எதுக்கு நாளா போடணும் ஊமை எனக்கு என்ன தெரியும்னு அவனுக்கு பாகம் கொடுக்கறது மூணா போட்டா போதும் கடைசி வர ஊமையனுக்கு அவங்க தம்பி சோறு போடுவாங்க என்ற வார்த்தையில் வரலட்சுமியின் கண்களில் கண்ணீர் சுரந்தது வழிந்த கண்ணீரை துடித்து கொண்டு தன் கணவனை திரும்பி பார்த்த வரலட்சுமிக்கு இதுதான் தோன்றியது நல்ல வேலை இவருக்கு காதும் கேட்காதது என்று நினைத்து கொண்டார் தெய்வா ஏன் நான்கு பசங்களுமே ஒருவரை நம்பி ஒருவர் இருக்கக்கூடாது நான் முடிவு செய்தது தான் பரம்பர சொத்த நாளாதான் பங்கு போட வேண்டும் அப்போ ஒன்னு வேணா செய்யுங்க ஊமைய சொத்த வீராவோட பேர்ல எழுதி வச்சிருங்க அவ மக புருஷனுக்கு தானே போகுது அதுவரை அமைதியாக அங்கு நடப்பதை பார்த்து கொண்டு இருந்த வீரா தெய்வநாயகியின் இந்த பேச்சுக்கு மட்டும் ஏன் அமத்தா ஏன் உங்களுக்கு இந்த கொலை வெறி என்று கேட்டான் நீ என்ன மதிக்கலனாலும் நான் உனக்கு நல்லது தான் செய்யறேன் நான் சொல்ற சொத்து மதிப்பு எவ்வளவுன்னு நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை என்று சொன்ன தெய்வநாயகின் பேச்சை தடுத்து நிறுத்தியவன் சொத்து மதிப்பை பார்த்து ஏன் சிட்டு என் மீது வைத்திருக்கும் மதிப்பை இழக்க நான் தயாராக இல்லாமத்தா என்றான் இதுல ஓ மதிப்பு கிட என்ன இருக்கு ஏன் சிட்டு நம்ம சொத்துக்காகத்தான் நம்மளை கல்யாணம் செய்து இருப்பானோ தன் கணவன் அப்படின்னு லேசா 
ரொம்ப லேசா அவ மனசுல எங்காவது ஒரு மூலையில நினைச்சா கூட எனும் போது நான் எந்த நிலையிலையும் உங்கள அது போல நினைக்க மாட்டேன் வீராத்தான் என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த இடத்திற்கு வந்தால் மணிமேகலை அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு மணிமேகலையை அங்கே யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதிலும் வீரா சுத்தமாய் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்போது தான் இங்கு இருப்பதா இல்லை ஏதாவது காரணம் சொல்லி தன் மனைவியை இங்கிருந்து அழைத்து கொண்டு செல்வதா என்று மனதில் யோசனையோடு வீரேந்திரன் சங்கரலிங்கத்தை பார்த்தான் அவரோ வா மணி வா இங்க நீ மட்டும் இல்லையேனுதான் குறையாயிருந்தது பரவாயில்ல இப்போ நீயும் வந்ததும் நல்லதுக்குத்தான் என்றவர் உன் புருஷன் பக்கத்துல உட்காருமா என்று சொல்லி முடிக்கும் முன்னவே வீரேந்திரன் தான் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து அமர்ந்து தன் மனைவி அமர்வதற்கு இடம் கொடுத்தான் அனைவருமே அங்கே அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து வீராவிடம் என்னவென்று பார்வையில் கேட்டாள் அந்த பார்வைக்கு பதிலாய் அவன் கண் திறந்து மூடி அமைதி காக்கும்படி சொன்னது அவளுக்கு ஆறுதலாயிருந்தாலும் ஏதோ பெரிய விஷயம் பேசுதான் இங்கு வந்து இருக்காங்க அனைவரும் இங்கிருக்க தன்னை மட்டும் யாரும் கூப்பிடவில்லையே என்பதை விட அத்தானும் தன்னை அழைக்கவில்லையே என்பதுதான் அவளுக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது எப்போதும் இவ்வீட்டில் தங்கள் நிலை இப்படித்தான் அது அவளுக்கு நன்கு தெரிந்த விஷயம்தான் இதோடு எல்லாம் இந்த வீட்டில் அவள் அவமானப்பட்டு இருக்கிறாள் அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது இதையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைதான் ஆனால் இன்று தன் கணவனே தன்னை அழைக்காத தவிர்த்தது தான் அவளை ஏதோ செய்தது இருந்தும் ஒன்றும் பேசாத அமைதியாக அங்கு நடப்பதை பார்க்க தொடங்கினாள் ஷங்கரிக்கு மருமகள் வரும்போது தன் மகனை விட்டுக் கொடுக்காது பேசியது பின் அங்கு அனைவரும் அமர்ந்திருப்பதை யோசனையுடன் பார்த்து கொண்டே தன் கணவனை பார்த்தது அதன் பின்னான அவளின் வேதனை முகம் பின் அதை மறைப்பது போல செயற்கையாக அவள் முகத்தில் தோன்றிய புன்னகை அனைத்தையும் பார்த்திருந்தவருக்கு என்ன தோன்றியதோ மணிமேகலையை பார்த்து நானும் அப்பா உடனே வான்னு சொன்னதாலதான் வந்த மணி இங்க வந்து பார்த்த பெண்தான் என்னவோ இருக்குன்னு உக்காந்துட்டேன் வீராவையும் தப்பா எடுத்துக்காத மணி அவன் ஒன்ன கூப்பிடலன்னா அதுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது காரணம் இருக்கும் என்று தன் மகனை நன்கு அறிந்தவராய் சொன்னார் இப்போதும் மணிமேகலை தன் கணவனை திரும்பி பார்த்தாள்தான் ஆனால் அந்த பார்வையில் வேதனையின் சாயல் தெரியாது நான் இருக்கவா போகவா என்று அனுமதி கேட்கும் பார்வையை பார்த்தவளுக்கு இருசிட்டு இங்க எது பேசினாலும் ஓ மனச மட்டும் விட்டுடக்கூடாது என புரியுதா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளின் கை மீது தன் கை வைத்து எதுனாலும் நான் இருக்கேன் என்பது போல் தைரியம் சொன்னான் வீரேந்திரனின் பேச்சுக்கு மணிமேகலை பதிலாய் அவனுக்கு புன்னகை புரிந்தாலும் என்னவாக இருக்கும் என்ற யோசனையே மனதில் குழப்பிக் கொண்டு இருந்தது மேற்கொண்டு படிக்கும்படி சங்கரலிங்கம் சொல்லவும் சங்கரலிங்கம் தன் சுய உழைப்பில் வந்த சொத்தான திரையரங்கை தன் மனைவி தெய்வநாயகியின் பெயரில் பதிவு செய்கிறார் என்றதும் அப்போ அந்த கல்யாண மண்டபம் என்று மூணாவது மகன் சஞ்சீவன் கேட்க ஆமா கல்யாண மண்டபமே இதுல வரலையே என்று இளைய மகனுக்கு ஒத்து ஒதுவது போல இரண்டாவது மகனும் இரு மருமகள்களும் கேட்டனர் இப்போது தெய்வநாயகியின் பார்வை கூர்மையுடன் தன் கணவரின் முகத்தில் படிந்திருக்க அனைவரையும் பார்த்த சங்கரலிங்கம் அத பத்து வருஷம் முன்னவே என் மூத்த மக கமலகண்ணன் பெயர்ல எழுதி வைத்து விட்டேன் என்று சொன்னதுதான் தாமதம் என்ன மாதிரி காரியம் செஞ்சு வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு புத்தி கித்தி பேதளிச்சு போயிடுச்சா என்பது போல தொடர்ந்து தான் என்ன பேசுகிறோம் ஏது பேசுகிறோம் என்று தெரியாது தன் கணவரிடம் சத்தம் போட்டார் அந்த வீட்டில் தெய்வநாயகியின் குரல் தான் எப்போதும் ஓங்கியிருக்கும் ஆனால் அந்த குரல் தன் கணவன் அந்த இடத்தில் இல்லாதவரைதான் கணவர் முன் எப்போதும் தெய்வநாயகி அடங்கித்தான் நடப்பார் என்பதை விட அவருக்கு உண்டான மரியாதையை அந்த வீட்டில் கெடாது பார்த்து கொள்வார் அதே போலதான் சங்கரலிங்கமும் ஊருக்கு நாட்டாமை செய்பவர் வீட்டில் மனைவி சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று விட்டு விடுவார் வீட்டின் முடிவை மனைவி எடுப்பதுதானே சரியாக இருக்கும் என்பது அவரின் எண்ணம் ஆனால் அந்த எண்ணம் பத்து வருடம் முன் பொய்த்து போய்விட தன் மனைவியை அதை பற்றி கேள்வி கேட்காது இதோ இன்று வரை அமைதி காத்திருக்கிறார் அதற்கு முதல் காரணம் மணிமேகலை பின் ஊர் சனம் முதல் பிரச்சனைக்கு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது அடுத்து ஊர் 
ஊரை பார்த்தால் வீட்டுக்கு துரோகம் இழைத்தவன் ஆகிவிடுவேன் இது இப்போது நான் சொல்லவில்லை என்றால் தங்கள் குடும்பத்தையே நம்பி வந்த மூத்த மருமகளுக்கு அநியாயம் செய்தவனாகிவிடுவேன் என்று நினைத்துதான் இன்று அதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட அனைவரையும் கூட்டியது ஆனால் அனைவரின் முன்னும் தன் மனைவி பேசிய பேச்சுக்கு பதில் பேச்சு பேசாது அமைதியாக தன் மனைவி முகத்தை பார்த்திருந்தார் சங்கரலிங்கம் அப்போதுதான் தெய்வநாயகி தான் மட்டும் பேசிக் கொண்டு இருக்க தன் கணவர் எதுவும் பேசாது அழுத்தமாக தன்னை பார்த்து கொண்டு இருப்பதை உணர்ந்தவர் என்ன செய்துவிட்டேன் இப்போ எதுக்கு நான் இப்படி கத்தின என்று தன்னையை கடிந்து கொண்டவராய் அமைதியாக அமர்ந்தாலும் மனதில் என்ன காரியம் செய்து வைத்திருக்கார் என்று தோன்றியது ஒரு திருமணத்துக்கு ஒரு நாள் வாடகையாக குறைந்தது ஒரு லட்சம் விட கூடியது மாதத்திற்கு பத்து முகூர்த்தம் என்றாலும் மாதம் பத்து லட்சம் வருமானம் வரும் சொத்து கல்யாணம் வைக்காத மாதத்தில் இந்த திருப்பூர்காரன்களுக்கு ஒரு பத்து நாள் வாடகைக்கு விட்டால் அதில் ஒரு கணிசமான தொகை வரும் இப்படி செய்து விட்டாரே என்று நினைத்தவருக்கு நெஞ்சாரவில்லை அதன் வெளிப்பாடாய் முன்போல சத்தம் போடவில்லை என்றாலும் ஊருக்கு எல்லாம் நியாயம் சொல்றவரு இவ்வளவு பெரிய விஷயம் செய்யும் போது கட்டினவ என்கிட்ட சொல்லணும்னு உங்களுக்கு தோணலையா என சிரித்து கொண்டே இப்பதான் நீ சரியா பேசியிருக்க தெய்வா மனைவி கிட்ட சொல்றது என்ன அவங்க கிட்ட ஆலோசனை கூட கேட்கணும் அதுதான் நியாயமும் கூட கண்டிப்பா சொல்லணும் நான் உன்கிட்ட சொல்லி இருக்கணும் என்று ஒரு தீர்மானத்துடன் பேசிக் கொண்டு வந்த சங்கரலிங்கம் தன் பேச்சின் முடிவில் இது எல்லாம் ஒரு உண்மையான மனைவிக்கு கணவன் கொடுக்கும் மதிப்பு ஆனா அந்த மதிப்ப நான் உனக்கு கொடுக்க முடியாது பாரு ஏனா நீ ஏங்கிட்ட உண்மையா இல்ல என என்ன சொல்றீங்க நீங்க என்று ஆத்திரமாய் கேட்டார் தெய்வா ஆமா நீ ஏங்கிட்ட உண்மையா இல்ல சொல்லு நம்ம நாலு பசங்களுக்கும் அப்பா நான் தானா என்ற அவர் கேள்வியில் அனைவரும் வாயடைத்து போயினர் அதுவும் மூன்று மருமகள்களும் கையை ஒன்று போல வாயடைத்து கொள்ள சின்னவர்கள் என்ன பேச்சு இது என்பது போல சங்கரலிங்கத்தை பார்க்க இதுவரை தந்தையின் முன் பேசாது இருந்த இரண்டு மகன்களும் அப்பா எனதுது என்று கேட்டபடி எழுந்துவிட சங்கரியும் அவள் கணவனும் மட்டும் ஒன்றும் புரியாது சங்கரலிங்கத்தை பார்த்தனர் பின் தன் மகனையும் பார்த்தனர் மகனின் முகத்தில் தெரிந்த ஏதோ ஒன்றில் அவர்கள் மட்டும் சங்கரலிங்கத்தை ஒன்றும் பேசவில்லை கமலக்கண்ணன் தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்ததால் எப்போதும் போல எதுவும் கேட்காதிருந்ததால் அப்படியே அமர்ந்திருந்தார் மணிமேகலை தன் கணவரிடம் என்னங்க என்பது போல கேட்டாள் சும்மா பாரு ஆனா நீதான் தைரியமா இருக்கணும் உங்க அம்மா அப்பாவோட தைரியமே நீதான் புரிதா சிட்டு என அப்போ அப்போ என்று அவள் தன் நெஞ்சின் மீது கை வைத்து ஏதோ கேட்கத் தொடங்கினாள் ஆனால் அவளால் அந்த கேள்வியை கேட்க முடியவில்லை அவளுக்கும் அவள் அப்பா அம்மாவுக்கும் அவள் அப்பத்தான் நியாயம் செய்யவில்லைதான் ஆனால் இப்படி அவள் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது அதுபோல வார்த்தையினால் கேள்வியை அவளால் கேட்க முடியாது கேட்க வந்து கேட்க முடியாது வாய் மூடிக்கொண்டு இருந்தவளின் கைப்பிடித்து அமைதி சிட்டு அமைதி நான் இருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் நான் இருக்கேன் என்று சொன்னவனின் பேச்சை கூட உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியாத நிலையில்தான் மணிமேகலை இருந்தாள் தெய்வநாயகியோ ஏதோ வேகம் வந்தவராய் என்ன பேச்சு இதெல்லாம் என்று கோபம் கொப்பளிக்க கேட்க ஆனால் சங்கரலிங்கம் கோபப்படாது நான் நேரடியாகவே கேட்கிறேன் நம்ம மூத்த மகனுக்கு நான் தான் அப்பாவா என்று கேட்டார் இவ்வளவு நேரம் தலை குனிந்திருந்த கமலக்கண்ணன் அங்கு நடக்கும் சூழ்நிலை ஏதோ சரியில்லாது அப்போதுதான் நிமிர்ந்தார் அதுவும் நிமிர்ந்தவர் சரியாக சங்கரலிங்கம் மூத்த மகனுக்கு நான் தான் அப்பாவா என்று கேட்கும் போது சரியாக பக்கவாட்டில் அமர்ந்திருந்த தன் தந்தையின் பக்கம் பார்வையை செலுத்தியவருக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் சரியாக அவர் உதட்டு அசைவின் மூலம் தெரிய அமர்ந்திருந்தவர் எழுந்து நின்று கொண்ட கமலக்கண்ணனுக்கு வியர்வையில் உடல் முழுவதும் நனைந்து விட்டது சங்கரலிங்கம் கமலக்கண்ணனை தன்னை பார்க்கும்படி செய்து சொல் தெய்வா கமலக்கண்ண ஓம் வயிற்றுல பிறந்தவனா என்று நேரடியாகவே கேட்டார் தன் கணவர் தன்னிடம் கேட்ட கேள்வி கேட்ட விதம் இரண்டும் தன் ஒழுக்கத்தையே பாதிக்கும் அளவுக்கு இருக்க இனி மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் என நினைத்துக் கொண்டு இருந்த தெய்வநாயகி இல்ல அந்த ஊமைய ஏன் வைத்துல பறக்கல 
எங்க அண்ண வீட்டுல வேலை செய்யும் கனிவெளிக்கு பிறந்தவன் என்று எந்த மேல் பூச்சும் இல்லாது சொன்ன தெய்வ நாயகியை அனைவரும் ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தனர் என்றால் கமலக்கண்ணன் அதிர்ச்சியோடு பார்த்தார் அதுவும் தெய்வ நாயகி நிறுத்தி நிதானமாக சொன்ன அந்த கனிவெளி என்ற சொல் அவருக்கு நன்றாக புரிந்தது அதுவும் இரண்டு மூன்று தடவை இந்த வீட்டுக்கு வரும்போது அவரே பார்த்திருக்கிறார் அவங்க மகனானா அப்போ அவங்க ஏன் இவங்க கிட்ட கொடுத்தாங்க என்று அவர் மனது கேட்ட கேள்விக்கு பதிலாய் தெய்வ நாயகி கல்யாணம் ஆகி ஏழு வருஷம் குழந்தை இல்லைன்னு உங்க ஆத்தா உங்களுக்கு வேறு பொண்ணு பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க நீங்க சம்மதிக்கலத்தா இருந்தும் என்னை சம்மதிக்க வைக்க உங்க அம்மா என்னவெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னு எனக்கு தான் தெரியும் நான் செஞ்ச புண்ணியமோ என்னவோ அந்த மாசமே என் கருவறையில கர்ப்பம் தரிச்சது அதன் பின் உங்க அம்மா என்ன நல்லாதான் பாத்துக்கிட்டாங்க அந்த நல்லா பாத்துக்கிறதுக்கு காரணம் என் குழந்த அதுவும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் முதல் குழந்தை பிறக்க நான் என் தாய் வீடான என் அண்ணன் வீட்டுக்கு போனது உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்குமுன்னு நினைக்கிறேன் போன ரெண்டு வாரம் எல்லாம் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருந்தது ரெண்டு வாரம் கழிச்சு இரவு எனக்கு பிரசவ வழி எடுக்க வீட்டுக்கே வைத்தியம் பார்க்கும் ஆயாதான் எனக்கு பிரசவம் பார்த்தாங்க பிரசவத்துல எனக்கு குழந்தை இறந்தே பறந்துடுச்சு குழந்தை இறந்ததுல எனக்கு வருத்தம்தான் ஆனா அதோட இதய காரணம் காட்டி எங்க உங்களுக்கு உங்க அம்மா வேறு பொண்ணை காட்டி கல்யாணம் செய்துட்டு போறாங்கன்னு பயந்தான் அப்ப எனக்கு அதிகமா இருந்தது அத என் அண்ணன் அண்ணி கிட்ட சொன்னேன் அப்போதான் எங்க அண்ணி உனக்கு முதல் குழந்தையே பிறக்க இவ்வளவு வருடம் ஆச்சு இதுக்கப்புறம் உனக்கு கரு உண்டாகுமா என்பது சந்தேகம்தான் அதனால நான் சொல்றத கேளு நம்ம வீட்டு வேலைக்காரிக்கு ரெண்டு நாள் முன்னதான் பிரசவம் ஆச்சு ஆறாவதாவும் ஆண் குழந்த தான் பிறந்திருக்கு நான் அவங்க கிட்ட கேட்டு உனக்கு கொடுக்குறேன் அதுதான் உனக்கு பிறந்த குழந்தன்னு ஓ வீட்டுக்கு சொல்லிடுன்னு சொன்னாங்க நான் அப்ப கூட வேலைக்கார குழந்தைய ஏன் குழந்தன்னு சொல்றதா என என் அண்ணி கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவங்க சரி அப்படின்னா உன் புருஷனுக்கு நீயே ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கட்டி வை இதோ பாரு நீ சொன்னது போல உன் குழந்தை இறந்தது தெரிஞ்சதுன்னா உன் மாமியார் கண்டிப்பா உன் புருஷனுக்கு இன்னொரு பொண்ணை பார்த்து கட்டி வைப்பது நிச்சயம்னு சொன்னாங்க ஆம்பளைங்க புத்தி பத்தி சொல்றதுக்கு இல்ல அவருக்கு என்ன பார்க்க ராசா கணக்கா இருக்காரு சொத்தும் எக்கச்சக்கம் நல்ல இழசான பொண்ணு கூட அவரை கட்டிக்க ஆசைப்படும் அப்புறம் ஓ நிலம அந்த வீட்டுல சொல்றதுக்கு இல்லைன்னு அண்ணி சொல்ல சொல்ல எனக்கு பயமாகி போச்சு எங்க அண்ணி சொன்னது போலவே குழந்தைய வாங்கிட்டு வந்தாங்க என்று தெய்வா சொல்ல அங்கே அப்படி ஒரு அமைதி ஆமா இறந்த குழந்தைய கனியிடம் கொடுத்து விட்டு அவள் குழந்தை இறந்து விட்டது என்று ஊரில் கதை பிறப்பி அடுத்த நாள் உங்களுக்கு ஆண் குழந்த பிறந்து இருக்கு என்று உங்க வீட்டுக்கு ஆள் சொல்லி அனுப்பினாங்க நாங்க நினைச்சபடி எல்லாம் நல்லபடியா தான் நடந்தது ஆனா மூன்று வருடம் கழிச்சு நான் கருவுற்றது வேலைக்கார மகன் வாய் பேச முடியாதவனு தெரியும் வர நமக்கான குழந்தை வரப்போகும் சமயம் எல்லாரும் என்கிட்ட உன் முதல் குழந்த ஊமையானு கேட்கும்போது அது ஏன் குழந்தை இல்ல என் வயிற்ற சுட்டி காட்டி இதுதான் என் குழந்தன்னு சத்தம் போட்டு சொல்ல தோணும் ஆனா சொல்ல முடியல சொன்னா நான் எதுக்கு பயந்து ஒரு வேலைக்கார குழந்தைய ஏன் குழந்தன்னு சொன்னேனோ நான் உண்மைய சொன்னா அதுதான் நடக்கும் கண்டிப்பா நீங்க என் கூட வாழ மாட்டீங்க என்னால உண்மையும் சொல்ல முடியல இவனை பெருந்தன்மையோட என் குழந்தையாவும் ஏத்துக்க முடியல எனக்கு எல்லாம் இருந்தும் ஏதோ ஒரு பயம் உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டேதான் இருந்தது இந்த உண்மை வெளியே வந்தா என்ன ஆகும்னு ஒரு பயம் எங்க எங்க அண்ணி மூலமா தெரிஞ்சிடுமோ என்ற பயத்துலதான் என் அண்ணன் மகள்களையே எனக்கு மருமகளா ஆக்கிக்கிட்டேன் அதோடு இவ்வளவு சொத்த எங்கோ பிறந்த ஒரு வேலைக்காரனுக்கு போறதான்னு அந்த எரிச்சல் வேற அதுதான் நீங்க பெரிய மவனை ஏதாவது தொழில் கத்து கொடுக்கலாம்னு சொன்னாலும் இல்ல ஏதாவது விவசாயமாவது பார்க்கட்டும் என்று கேட்டாலும் நான் அவனை ஊமை என்ன சொல்லலாம் ஆனா ஊர்ல ஒத்த பையன் அவனை அது போல பேசினா நான் தாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவனை எங்கேயும் போக விடாது எதுவும் கத்துக்கொள்ள விடாது எதுவும் தெரியாது வளர்த்தேன் எப்பவும் அவன் ஏன் பிள்ளைங்க கிட்ட தான் கை கட்டி நிற்கணும் அதுதான் என் எண்ணம் நான் அவனுக்கு அவன் ஊனத்தை வச்சு திருமணம் செய்யும் எண்ணம் கூட இல்லாம தான் இருந்தேன் ஆனா நீங்க தான் பெரியவன் கல்யாணம் செய்யாம சின்னவங்களுக்கு செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க இதோ 
இவ பேரு கனிவிழி அந்த இவனோட அம்மா பேரு அதனாலேயே பத்திரிகையில இவ பேர வரலட்சுமின்னு மாத்தி ஊருக்கு பெரிய மருமகளாகவும் வீட்டுக்கு ஒரு வேலைக்காரியாவும் கொண்டு வந்தேன் முதல்ல இவங்க அப்பா இவளை கொடுக்க சரின்னு சொல்லல நல்ல வேலை இவ தங்கச்சி மலர்விழி வெளிநாட்டுல எவனையோ கல்யாணம் பண்ணினதால இவளை கொடுக்க சரின்னா இதுல ரெண்டு நான் நினைக்காதது நடந்தது அது நான் ஊமைய அம்மா பிரச்சனை பண்ணுவான்னு நினைக்க நான் நினைச்சு பார்க்காத எனக்கு பிரசவம் பார்த்த அந்த கிழவியோட மவன் என்னை வந்து மிரட்டுவான்னு நான் கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்காதது ரெண்டு தடவை அவங்கிட்ட லட்சத்துல பணம் கொடுத்துருக்கேன் திரும்ப வந்தா என்ன பண்ணலாம் என்று பயந்துகிட்டு இருக்க அது என்னவோ பத்து வருஷமா அவன் இந்த பக்கம் ஆளை காணும் அடுத்து நான் நினைச்சு பார்க்காதது வீரா வீரேந்திரன் அந்த புள்ள மேல ஆசைப்படுவான்னு நான் நினைக்கல சின்ன போதுல தோ ரெண்டு மருமகள்களும் மணிக்கும் என் பேரனுக்கும் சேர்த்து வச்சு முடிச்சு போட்டதையும் என்னால் தாங்க முடியல அதான் என் பொண்ணை நான் தனியா போறேன்னு கேட்டதும் எதுவும் சொல்லாம உடனே சரின்னு ஆனா வீராக்கு கேட்டப்போ மூத்த மகன் சொத்து அவனுக்கும் போய் சேரும் அவன் சொத்து அவ மகளுக்கு தானே இன்னும் கேட்டா மணிய வெளியே கட்டி கொடுத்தாதான் எனக்கு ஆபத்து ஏன் பேரண்ணா எனக்கு பிரச்சனை இல்ல ஏன் இன்னும் கேட்டா சொத்து பிரிக்கும் போது கமலக்கண்ணனுக்கு என்ன தெரியும் அதனால சொத்த வீரா பேருக்கு எழுதிடுங்க அவ மாமனாரையும் மாமியாரையும் கவனிச்சுக்க மாட்டானான்னு சொல்லி சொத்த என் பேரனுக்கு சேரும்படி தான் நினைச்சேன் என்று இத்தனை வருடத்தின் மனதிலிருந்த கழிசல்களை எல்லாம் மொத்தமாய் கொட்டினார் தெய்வ நாயகி அனைவருக்கும் தெய்வ நாயகியின் பேச்சை ஜீரணித்துக் கொள்ளவே பல நிமிடங்கள் கடந்தும் தன் நிலைக்கு வரவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதுவும் தெய்வ நாயகின் பெத்த பிள்ளைகள் மூன்றுமே ஐயோ என்று தன் தந்தையை பாவம் போல் பார்த்தனர் ஆனால் அங்கு இருந்தவர்களிலேயே வீரேந்திரனும் சங்கரலிங்கமும் இருவருக்கும் தெய்வ நாயகியின் பேச்சு பாதிப்பு ஏற்படுத்தவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் சங்கரி அப்பா என்று அழைத்து அவரின் கையை ஆறுதலாய் பற்றி கொள்ள எனக்கு ஒண்ணுமில்லம்மா நான் இதை கடந்து வருடம் பத்து சென்று விட்டது பாவம் முதல்ல நீ ஓ அண்ணனையும் அண்ணியையும் பாரு என்றவர் தன் பேரனிடம் மணிய கொஞ்சம் பாருடா என்றார் தன் தாத்தா பேச ஆரம்பித்ததில் இருந்து அவன் அதை மட்டும்தானே செய்து கொண்டு இருக்கிறான் முதலில் அவள் முகத்தில் அதிர்ச்சி பின் போக போக தெரிந்த அந்த அமைதி பார்த்தவனுக்கு ஒன்று மட்டும்தான் புரியவில்லை நியாயத்திற்கு இவள் கவலையும் அதிர்ச்சியும் கோபமும் தான் பட வேண்டும் ஆனால் அவள் முகத்தில் தெரிந்த அந்த அமைதியை பார்த்து இப்போது வீரேந்திரனின் முகத்தில் தான் குழப்பம் ஏற்பட்டது ஆனால் சிறிது நேரத்துக்கு எல்லாம் அந்த குழப்பத்தை அவன் மனைவியாலே தீர்த்து வைத்து விட்டாள் நான் கூட பெத்த பிள்ளைய இப்படி நடத்த முடியுமான்னு என் மனசுல ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் ஆனா இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதிதான் யார் வேணா பொய்த்து போகலாம் ஆனா ஒரு தாய் பெத்த தாய் பொய்த்து போக மாட்டா அது நெஜந்தான் என்று சொன்ன மணிமேகலை தெய்வ நாயகின் பக்கம் திரும்பி அப்ப என்று ஆரம்பித்தவள் அந்த வரவு முறை வச்சு கூப்பிடலாமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இத்தனை வருட பழக்கத்துல எனக்கு கண்டிப்பா அந்த வரவு முறை வச்சு தான் கூப்பிட தோணும் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அதை மாத்திக்க பாக்குறேன் போக போக மாத்திப்பேன்னு தான் தோணுது ஆனா இத்தனை யோசிச்ச நீங்க தாத்தா எப்படிப்பட்டவருன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கலாம் அவங்க கிட்ட உண்மையா இருந்தா அவங்களுக்கு அவர் என்ன வேணா செய்வாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு தெரியாம போயிடுச்சே அப்பத்தான் என்ற மணிமேகலையின் பேச்சில் அப்போதுதான் தெய்வ நாயகி ஒன்று உணர்ந்தார் கடந்த பத்து வருடமாய் தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மாறிய மாற்றத்தை தன்னை முழுவதுமாய் ஒதுக்கவில்லை என்றாலும் முன்பு இருந்த அந்த அந்யோன்யம் அவரிடமிருந்து காணாமல் போனது சொன்ன மணிமேகலையை தெய்வ நாயகி பார்க்க மணிமேகலையோ தன் தந்தையின் கையை ஆறுதலாய் பிடித்து கொண்டு அவருக்கு புரியும்படி ஒன்னும்லாப்பா ஒன்னும் இல்ல என்று சொல்ல மறுபக்கம் வீரேந்திரன் வரலட்சுமியிடம் ஏதோ பேசிக் கொண்டு இருந்தான் சொத்தை ஒன்னுக்குள் ஒன்னுக்குள் சேர்க்கிறேன் என்று தன் சொந்த சொத்தை அதாவது தன் மகளின் உறவை தெய்வ நாயகி மொத்தமாய் இழந்து விட்டார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து அண்ணி நீங்க மேல் ரூம்ல தங்கிக்கிறதுனாலும் தங்கிக்கோங்க இல்ல உங்களுக்கும் அண்ணாவுக்கும் கீழ் ரூம் தான் வசதினா 
அங்கே கூட தங்கிக்கலாம் என்று சங்கரி வரலட்சுமியிடம் சொல்லிக் கொண்டு இருந்தார் ஆனால் சங்கரியின் எதிரில் நின்று கொண்டு இருந்த வரலட்சுமிக்கும் கமல கண்ணனுக்கும் ஏதோ நெருப்பின் மீது நிற்பது போல ஒரு அசௌகரியத்துடன் தான் அந்த இடத்தில் நின்று கொண்டு இருந்தனர் வரலட்சுமிக்கும் சரி கமல கண்ணனுக்கும் சரி இன்றைய நாள் இப்படி இருக்கும் என்று ஐந்து மணி நேரத்திற்கு முன்கூட அவர்கள் நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் எல்லா நாளும் அவர்களுக்கு இன்பத்தை வாரி கொட்டி விடவில்லைதான் ஆனால் இதுபோல துன்பம் என்பதை விட அதிர்ச்சி மக்கள் இப்படியும் இருப்பார்களா என்ற ஆச்சரியம் கூடவே இனி என்ன என்ற ஒரு கேள்வி இதுதான் வரலட்சுமி கமலக்கண்ணன் தம்பதியர்களின் தற்போதைய நிலைமை என்னதான் சங்கரி நல்லவர்கள் என்றாலும் எத்தனை நாள் இங்கிருப்பது அதுவும் பெண் கொடுத்த இடத்தில் அங்கு இனி ஒரு நிமிடமும் இருக்க முடியாது என்ற காரணத்தினால்தான் சங்கரி அழைக்கவும் வரலட்சுமி தன் கணவர் கைப்பற்றி இங்கு அழைத்து கொண்டு வந்துவிட்டார் ஆனால் இங்கேயே இருக்கும் எண்ணம் எல்லாம் வரலட்சுமிக்கு கிடையாது ஆனால் அடுத்து என்ன அதுவும் இதுவரை வரலட்சுமிக்கு பிடிபடாத ஒன்று தன் கணவருக்கு என்ன தெரியும் என்று நான் துணிந்து இது செய்யலாம் என்று முடிவு எடுப்பது அதுதான் கொஞ்ச நேரம் முன்ன அந்த அம்மா தெய்வநாயகி கமலக்கண்ணனை எதற்கு எதுக்கும் லாயக்கில்லாதவனாய் வளர்த்தேன் என்று பிட்டு பிட்டு சொல்லிவிட்டார்களே இதுவரை வரலட்சுமிக்கும் தன் கணவன் மேல் மலையளவு கோபம் இருந்தது கடவுள் தனக்கு ஒரு குறை கொடுத்தாலும் நமக்குள் நிறை எவ்வளவு இருக்கிறது ஏன் அதை வைத்து அவர் எதுவும் செய்யவில்லை என்று வரலட்சுமி அவ்வப்போது நினைப்பது உண்டு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் அவர்களிடம் இருக்கும் விவசாய நிலத்தில் வேலை பார்த்தாலே போதுமே என்றுதான் நினைப்பதை கணவனிடம் கேட்டும் இருக்கிறார் வரலட்சுமி ஆனால் அதற்கு தன் கணவன் தன்னை பார்த்த பார்வையின் அர்த்தம் அப்போது விளங்கவில்லை இப்போது அனைத்தும் விளங்கிவிட்டது விளங்கியது எல்லாம் சரிதான் ஆனால் இனி என்ன செய்வது அதுதான் வரலட்சுமியின் முன் இருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வியே தன் அத்தையின் முக சங்கடத்தை பார்த்த வீரேந்திரன் அவர் பக்கம் வந்து கைப்பற்றி அத்த இது மருமகம் வீடுன்னு நினைச்சாதான் இந்த தயக்கம் எல்லாம் வரும் என்ன மகனா நினைச்சு பாருங்க இந்த வீட்டுல தயக்கத்துக்கு பதில் உரிமை வரும் என்று சொன்னதும் வரலட்சுமி லேசாக சிரித்தாரை ஒழிய வீரேந்திரனின் பேச்சை முழுவதுமாக ஏற்காதுதான் இருந்தார் சங்கரியின் கணவர் கூட ஏமா தங்கச்சி ஓன் ஆத்தனார கட்டிக்கிட்டு நான் அங்க வரல ஓன் கையால உரிமையா எத்தனை தடவை அது செஞ்சு கொடுமா இது செஞ்சு கொடுமான்னு கேட்டிருக்கேன் சொல்லுமா நான் அப்போ நினைச்சேனா மாமியார் வீட்டில் இருந்த மரியாதை இல்லைன்னு எனக்கு அப்பா அம்மா இல்லை அதான் என் மனைவியோட சொந்தத்தை ஏன் சொந்தமாக ஏற்றுக்கிட்டு அங்கே உரிமையோடு இருந்தேன் அதே போல நீயும் இருமா என்று உரிமையுடன் அவர் சொன்ன போதும் முன்பு சிரித்த அதே சிரிப்பையே தான் வரலட்சுமி அனைவருக்கும் தந்தார் அம்மா ஒரு வாரம் இங்கே இருங்க வேற ஏதாவது ஏற்பாடு செய்யலாம் என்ற மணிமேகலையின் பேச்சு வரலட்சுமிக்கு இப்போது கொஞ்சம் நிம்மதியை கொடுத்தது சரி மணி என்று வரலட்சுமி சங்கரியிடம் நான் கீழ அறையிலேயே தங்கிக்கிறேன் சங்கரி ஒரு வாரம்தானே என்று நான் இங்கு ஒரு வாரம்தான் இருப்பேன் என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டே தங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அறைக்குள் கணவனை அழைத்து கொண்டு சென்றார் அவர்கள் சென்றதும் என்ன வீரா சிட்டு ஒரு வாரம்தான் சொல்றா அவங்களும் ஒரு வாரம் தான் இருப்பேன் என்பது போல சொல்லிட்டு போறாங்க என்ற அவனின் அப்பா கேட்க மணிமேகலை தயக்கத்துடன் வீரேந்திரனை பார்த்தாள் அவனோ கண் மோடி நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்பது போல சமிங்கை செய்தவனாய் தன் தந்தையிடம் அவங்க இடத்துல இருந்து யோசிங்கப்பா இதுவரை சொந்தம்னு இருந்த இடம் அவங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை அவங்க பொண்ணையே சொந்தம்னு நினைச்சு தான் எனக்கே கொடுத்தாங்க இப்போ அதுவும் இல்லை கமலா மாமா அவர் நிலையில இருந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கப்பா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இதுவரை அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கை வாழல நாம அவங்க கௌரவ குறைச்சலா நடத்த மாட்டோம் ஆனாலும் இங்க இருப்பது அவங்களுக்கு ஒரு அசௌகரியத்தை தாப்பா கொடுக்கும் என்று வீரேந்திரன் வரலட்சுமி கமலக்கண்ணனின் நிலையில் இருந்து பார்க்க சொன்னான் அதுதான் ஓம் பொண்டாடி கிட்ட கண்ணாலேயே நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டியே பின்ன என்ன இப்படிதான் சொல்லுவ என்ற மாமனாரின் பேச்சில் பதறி போன மணிமேகலை ஐயோ மாமா அப்படியெல்லாம் இல்லை மாமா என சத்தமாய் சிரித்தவர் சும்மாமா 
இதுக்கெல்லாம் பயந்து பியா அவரு ஏன் புருஷன் எங்கிட்ட தானே கண்ணால பேசுறாரு அப்படி பேசுவியா நீ என்ன பொசுக்கன்னு பயந்துடுற என்று தன் மருமகளை கிண்டல் செய்தவர் அடுத்து என்ன செய்யறதா உத்தேசம் வீரா என்றார் மகனிடம் மணிமேகலைக்கோ நான் மட்டும் ஏன் படிப்பு அடுத்து வேலைன்னு இருந்திருந்தா இன்னைக்கு ஏன் பெற்றோருக்கு இப்படி அடுத்தவர் வழி செய்யும் நிலை ஏற்பட்டு இருக்காதே என்று வருந்தினாள் மணிமேகலையின் வாடிய முகத்தை பார்த்த வீரேந்திரன் என்ன சிட்டு என்றான் ஒண்ணுமில்லை என்று சொன்ன மணிமேகலையின் அந்த வார்த்தையில் ஓர் ஆயிரம் அர்த்தம் மறைந்து இருப்பது போல வீரேந்திரனுக்கு தோன்றியது இருந்தும் மீண்டும் என்ன ஏது என்று கேளாது கேட்கும் இடம் இது இல்லை என்று கருத்தியவனாய் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் சிட்டு என்று சொன்னாலுமே மணிமேகலையின் முகத்தில் இதுவரை இருந்த ஒரு துடிப்பு இல்லாது அங்கு வெறுமையே காட்சி அளித்தது முதலில் அத்தை மாமாவுக்கு ஏதாவது வழி செய்துவிட்டு இவளை கவனிக்கணும் தன்னுடன் இருக்கும் போதே ஒரு சில நேரத்தில் அவள் முகத்தில் இருக்கும் உயிர்ப்பு பல நேரத்தில் இல்லாது அந்த இடத்தில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் அது நல்ல மாற்றம் இல்லை என்று அவன் அறிவு எடுத்துரைத்தாலும் அது என்ன என்று அவனுக்கு விளங்கவில்லை அவள் மனதில் இருப்பதை அவளே என்ன என்று சொன்னால்தானே அவன் ஏதாவது செய்ய முடியும் இப்படி மனதிலே நினைத்து மறுக்குபவளை என்னதான் செய்வது என்று நினைத்தவன் மனதில் ஏதாவது செய்துதான் ஆக வேண்டும் இப்படியே விட இயலாது என்ற முடிவோடு அடுத்து தன் மாமன் அத்தை தங்க புதியதாக வாங்கிய தோட்டத்து வீட்டை ரெடி செய்து அடுத்த நாள் விடியற் காலையில் அந்த வீட்டில் பால் காய்ச்ச வேண்டும் என்ற முடிவோடு இருக்க அன்றைய இரவில் மணிக்கு ஏனோ தன் கணவனோடு முழு மனதோடு ஒன்றவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தன் மனைவியின் வாசத்தை தன் சுவாச காற்றுக்குள் உட்புகு முயற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த வீரேந்திரனுக்கு அப்போதுதான் தன் சிட்டுவின் உடல் விரைத்த தன்மை உணர சட்டென்று தன் உடல் முழுவதும் பரவியிருந்த மோகவலை அறுபட்டவனாய் அவளிடம் இருந்து எழுந்தவன் அவள் மேல் ஒரு துணியை பொருத்திவிட்டு விளக்கை எரிய விட்டவன் என்ன சிட்டு உடம்பு சரியில்லையா என்று கேட்டான் உடம்பு நல்லாதான் இருக்கு என்ற மணிமேகலையின் பதிலில் அப்ப மனசு சரியில்லையா என்ற வீரேந்திரனின் வார்த்தையில் சட்டென்று அவன் முகத்தை பார்த்த மணிமேகலை ஏதோ சொல்ல முயன்று பின் எப்போதும் போல ஒன்றுமில்லை என்ற வார்த்தையில் முடித்தாள் இப்ப கூட ஓ மனசு என்கிட்ட பகிர்ந்துக்க மாட்டல்ல கல்யாணம்னா என்ன சிட்டு அவர்கள் இருந்த நிலையை சுட்டி காட்டி இதுதானா இது மட்டும் பகிர்ந்துக்கல்ல நம்ம மனசையும் சேர்த்துதான் ஆனா நான் எதிர்பார்க்காதது கல்யாணம் ஆன அன்னைக்கே ஒன்ன எனக்கு கொடுத்தது என்ற தன் வார்த்தையில் கூச்சத்துடன் தன்னை பார்த்த மணிமேகலையின் முகத்தை பிடித்து கொண்டு அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தானா சிட்டு ஆனா அதுக்கு மேல ஓ மனசுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது தப்பா சிட்டு என்ற வீரேந்திரனின் வார்த்தையில் ஒன்று கூட தவறு இல்லை எனும் போது மணிமேகலை மட்டும் என்ன சொல்வாள் உங்க மேல தப்பு எதுவும் இல்ல வீரத்தா என்ற வார்த்தையில் அப்ப யாரு மேல தப்புடா எங்க அப்பா அம்மா எனும் போதே வேகமாய் மறுப்பாய் தலையை ஆட்டினாள் ஓ அப்ப நான் தான் தப்பா என்ற அவன் வார்த்தையில் இத்தனை நாள் அடக்கி வைத்திருந்த குற்ற உணர்ச்சி வார்த்தைகளாய் இல்ல வீரத்தா நீங்க தப்பானவங்க இல்ல நீங்க தப்பானவங்க இல்ல நான் தான் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் என்று தன் நெஞ்சில் அடித்துக்கொண்டு கதறி அழுபவளை வாரி அணைத்து கொண்டவனாய் அவள் முதுகை தடவி விட்டவாரே என்னடா தப்பு என்ன தப்பு செஞ்ச என்று தன்மையாக கேட்டவன் மீண்டும் அப்படி ஏதாவது செய்து இருந்தாலும் அது தெரியாதுதான் செஞ்சு இருப்ப நீ தப்பு தெரிஞ்சு எல்லாம் செய்ய மாட்ட என்ற அவன் வார்த்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் அவள் மனதை குத்த அவள் தான் சிறு வயது முதல் செய்ததை எல்லாம் சொல்ல வீராவிற்கு சர்வமும் ஆட்டம் கண்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நான் செங்கோடு என கூட பார்ப்பேன் என்றதையே ஜீரணம் செய்து கொள்ள முடியாது அதிர்ச்சியுடன் இருந்தவனின் முகம் பாராது தன் மனதில் இருப்பதை அனைத்தையும் சொல்லி முடித்துவிட வேண்டும் என்று நினைத்தவளாய் சொல்ல ஆரம்பித்தாள் வீரேந்திரனின் முகம் பார்த்தால் நம் மனதில் உள்ளதை சொல்லாமல் போய்விடுவோமோ என்று நினைத்துதான் அவன் முகம் பார்க்காது சொன்னாள் செங்கோடையன் ஆரம்பித்து டீ மாஸ்டர் விஜயன் என்று அடுக்க இவர்கள் எல்லாம் யார் என்று கூட வீராவிற்கு தெரியவில்லை அதாவது அவர்களின் பெயர்கள் அவனுக்கு அறிமுகம் இல்லை ஆட்களை நேரில் பார்த்தால் தெரியும் இப்போது வீரேந்திரனுக்கு பொறுமை பறந்து சிட்டு இரு இரு என்று சொல்லி மணிமேகலையின் பேச்சை தடை செய்தவன் 
முதல்ல இந்த செங்கோடைய விஜய இவையெல்லாம் யாரு என்று கேட்டான் செங்கோடை என தெரியாதா என்று அதிர்ச்சியுடன் மணிமேகலை கேட்க ரொம்ப நெருங்கிய சொந்தமோ என்று யோசித்தவனுக்கு மூளையில் ஒருவேளை இவ பெரிய மனுஷன் ஆனா அன்று குச்சி கட்டினானே அவனா இருப்பானோ அப்பவே அவனை பார்த்தாளா நாம தான் சின்ன பொண்ணுன்னு நினைச்சு அசமஞ்சமா இருந்துட்டோமோ என்று நினைத்து கேட்க தனக்கு குச்சி கட்டியவன் பெயர் கூட அவளுக்கு நினைவில் இல்லை பின் முழு விவரமும் மணிமேகலை சொல்ல அப்போதுதான் ஹப்பாடா என்று ஒரு ஆளை மூச்சு எடுத்து விட்டு கொண்டு தன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டான் இப்போ பால்காரன் தண்ணி காரண பத்தி எல்லாம் ஏன் எடுக்கிற என்று எப்போதும் பேசாத கடுக்கடு பேச்சாய் மணிமேகலையை பார்த்து எரிந்து விழுந்தான் தண்ணி காரணம் எல்லாம் பார்க்கல என்று மணிமேகலை சொன்னதை அப்போதுதான் உன்னிப்பாக அவள் என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்பது போல அவளை கூர்மையுடன் பார்த்த வீரேந்திரன் எதுக்க அவனை பார்க்கல இவள் என்ன அர்த்தத்தில் அவனை பார்த்தேன் இவனை பார்த்தேன் என்று சொல்லுகிறாளோ என்று நினைத்ததான் வீரேந்திரன் இப்படி கேட்டது ஆனால் மணிமேகலை அதற்கும் பதிலாக அவங்களுக்கு என் அப்பா வயசு இருக்கும் அதுதான் பார்க்கல என்று பேச்சு நகரும் விதத்தில் ஓ நீ சொன்ன இவங்கள்லாம் நீ சைட் அடிச்ச பசங்களா என்று வீரேந்திரன் கேட்டதும் இதுவரை அவன் முகத்தை பார்க்காது குனிந்து கொண்டு இருந்தவள் வீரேந்திரனின் இந்த கேள்வியில் கண்கள் கலங்க எனக்கு அது அப்போ தப்பா தெரியலாத்தா ஆனா இப்போ நீங்க யாரையும் பார்க்காம நல்லவரா இருக்க நான் மட்டும் இப்படின்னு நினைச்சா எனக்கே அசிங்கமா இருக்காத்தா என்றவளின் முகத்தில் தெரிந்த அந்த குற்ற உணர்வில் வீரேந்திரனின் உதடு தன்னால் நான் யாரையும் பார்க்கலன்னு யார் சொன்னா என்றது அவன் சொன்னது நிஜமா என்பது போல பார்த்தவள் அதை அவன் வாய் மூலமாகவே தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள நிஜமாவா வீரத்தா என்று கேட்ட மணிமேகலையின் குரலில் எதிலிருந்தோ விடுபட்ட உணர்வு இதுல பொய் சொல்ல என்ன இருக்கு சிட்டு என்று மணிமேகலையிடம் வீரேந்திரன் பதில் கேள்வி கேட்டாலும் மனதில் அடி பாவி புருஷ மத்த பொண்ண பார்த்ததுல சந்தோஷப்பட்ட முதல் பொண்ணு இவளாதான் இருப்பா என்று நினைத்தவன் மனதே கேள்வி எழுப்பியது அப்போ ஓ மனைவி நான் பார்த்தேன் என்று சொன்னதில் உனக்கு வருத்தம் இல்லையா என்று கேட்க அதை புறம் தள்ளிவிட்டு ஓ உனக்கு நான் வேற பொண்ணை பார்த்தா பரவாயில்லையா இது தெரியாம உன்னை வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி சைட் அடிக்கன்னு யோசிச்சு இந்த ஒரு மாசமா யாரையும் பார்க்காம விட்டுட்டேனே என்று வருந்துவது போல சொன்னவனின் பேச்சில் நான் பார்த்தேன்னு தான் சொன்னேன் அதே போல நீங்களும் பார்த்தீங்க பார்த்ததுக்கு பார்த்தது சரியா போயிடுச்சு இனி யாரையும் பார்க்க கூடாது நான் இருந்தாலும் சரி நான் இல்லைனாலும் சரி உங்க மனசு என்னதான் நினைக்கணும் உங்க கண்ணு என்ன மட்டும்தான் பார்க்கணும் இல்லைன்னா என்று இழுத்தவளின் பேச்சை ரசித்தவனாய் அவளை தன் மார்பின் மீது போட்டு கொண்டவன் இல்லைன்னா ஏ சிட்டு என்ன செய்வ என்று கேட்டவனுக்கு பதிலாய் நிமிர்ந்து அவனை பார்த்த சிட்டு தான் என்ன செய்வாள் என்பதை வாயில் சொல்லாது அவனின் வாயை கடித்து வைத்தவள் இதுதான் செய்வேன் என்றவளின் பேச்சை விட அவளின் கடியை மிக ரசித்த வீரேந்திரன் ஓ அப்போ நான் வேறு பொண்ண பார்த்தா ஏ சிட்டு இது போல கடிச்சு வைப்பாளா என்றவன் மிக மிக உல்லாசமாய் அப்போ பார்த்துட வேண்டியதுதான் என்றதும் வீரத்தா என்று மணிமேகலை அவனின் பெயரை கடித்து துப்ப நீ என் உதட்ட தனை சிட்டு கடிச்சு வைப்பேன்னு சொன்ன இப்போ என் பெயரை கடிக்கிற வேணா கல்யாணத்துக்கு பின்ன இது போல பார்ப்பது தப்பு அதனால முதல்ல கொடுத்த தண்டனை தானே சரியானது என்று சொல்லி வாகாய் மணிமேகலைக்கு தன் உதட்டை காண்பித்தான் வீரத்தான் இப்போ மணிமேகலை மீண்டும் சினுங்க இப்போது அவர்கள் இருந்த நிலையும் அவளின் சினங்களையும் கேட்டவனுக்கு சிட்டுமா இப்போ பேசித்தான் ஆகணுமா என்று ஏக்கமாக கேட்டான் வீரேந்திரன் தன்னை பார்க்கும் பார்வையிலும் அவனின் குரலிலும் தெரிந்த தாபத்தில் மணிமேகலையுமே இன்று பேசிட வேண்டுமோ என்று ஒரு நிமிடம் யோசித்தாள் பின் இல்லை பேசித்தான் ஆக வேண்டும் இப்பவே இந்த வீரத்தா என்ன என்ன என்னவோ பேசி பேச்சு வேறு எங்கெங்கேயோ போயிடுச்சு என்று நினைத்த மணிமேகலைக்கு அப்போதுதான் ஒன்று உரைத்தது நான் இந்த பேச்சை ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த மனநிலை எப்போது இல்லை பார்ப்பது தவறு இல்லை என்று என் வீரத்தானே சொல்லிவிட்டாரே நான் பொய்மையில் இந்த வாழ்வை வாழக்கூடாது முதல் ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் அடுத்து இது போல சாதாரண விஷயம் இல்லையே 
அதை சொன்னால் இதோ அவன் மேல் என்னை படுக்க வைத்திருக்கிறானே இனி இந்த மார்பின் மீது படுக்கும் வாய்ப்பு கூட இல்லாது போய்விடும் நாளை குடிவைக்கும் என் பெற்றோரோடு கூட என்னை அனுப்பிவிடலாம் என்று யோசித்தவளின் மனதில் இது சொல்லத்தான் வேணுமோ இப்போது நன்றாகத்தானே போய்கொண்டு இருக்கு இதுபோல் நான் சந்தோஷமாக இருந்தது இல்லை நான் உண்மை சொல்கிறேன் என்று நான் என் மகிழ்ச்சியை நானே கெடுத்துக்கொள்ள பார்க்கிறேனோ என்று அவள் நினைத்த மறுநொடி இல்ல நா என் வீரத்தானுக்கு உண்மையா இருக்கணும் நான் அவர் மீது வைத்திருக்கும் காதலை விட அவர் என் மீது வைத்திருக்கும் காதல் அதிகம் கண்டிப்பா என்ன அப்படியெல்லாம் விட்டுட மாட்டாரு என்று நினைத்தவளுக்கு அப்போதுதான் ஒன்று தோன்றியது நான் என் வீரத்தான காதலிக்கிறேன் ஆமா நான் என் வீரத்தன ரொம்ப ரொம்ப காதலிக்கிறேன் என்று நினைக்கும் போது என்னச்சிட்டு லைட்டா அணைச்சுக்கட்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளை அணைத்தான் வீரேந்திரனின் இந்த அணைப்பிலும் காமத்தோடு காதலே முதன்மையாக இருந்தது மணிமேகலையின் முகத்தில் வந்து போன பாவனையில் வேண்டா சிட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ எதையும் சொல்லி நீயே கஷ்டப்படுத்திக்க வேண்டாம்னு சொல்லிடலாம் ஆனா அடுத்து அவளின் மனநிலை என்னவாக இருக்கும் அவனால் இதுதான் என்று கணிக்க முடியாததால் அவளின் கவனத்தை திசை திருப்ப எப்போதும் செய்யும் முறையை கையாண்டான் ஆம் இது எப்போதும் செய்யும் முறைதான் முதல் நாள் அந்த இரவில் அவன் நினைத்தும் பார்க்கவில்லை அன்றே தங்கள் இல்லறத்தின் முதல் அடியை எடுத்து வைப்போம் என்று அதுவும் சுட்டுவே வந்து தன்னை அணைக்கவும் வீரேந்திரனும் தன்னை மறந்தான் என்பதை விட இவ்வுலகையே மறந்து அவளுள் மூழ்கிவிட்டான் என்று சொன்னால் சரியாக இருக்கும் ஆனால் அடுத்தடுத்து வந்த இரவுகளில் தன் சிட்டு தன்னை பேசவிடாது இந்த அறைக்கு வந்ததும் அதே வகையை கையாளவும் அவனுக்கு ஏதோ பொறி தட்டுவது போல இருந்தது அதுவும் உறவின் முடிவில் அவள் கேட்கும் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா என்ற அந்த வார்த்தையில் தன்னை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க வேண்டும் இதுவேதான் அவள் என்னமாய் இருக்கிறது என்பது புரிந்துவிட்டது ஆனால் ஏன் என்று அவனுள் எழுந்த கேள்விக்கு விடையாக ஒரு சமயம் ஜானை நினைத்து புலம்புகிறாளோ என்று ஒரு சந்தேகம் வந்தது அந்த சந்தேகம் போக போக ஊர்ஜிதமாகவும் அடுத்த அடுத்து அவள் முதல் அடி எடுத்து வைப்பதற்கு முன் அவளுக்கு எந்த யோசனையும் இல்லாது செய்ய வைத்தவன் அந்த உறவின் முடிவில் அவள் கேட்காத கேள்விக்கு பதிலாய் சிட்டுமா நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றேன் நீ என்னோட சந்தோஷமா இருக்கியாடா என்ற கேள்வியை தனதாக்கி கொண்டான் அதற்கு அவள் என்ன சொல்வாள் தன் மகிழ்ச்சியை வார்த்தைகளால் சொல்லாது செயலாய் நிரூபிப்பாள் ஆனால் வீரேந்திரனுக்கு இதே போல் செல்வது சரியில்லையே என்னவோ அவள் என்னை சந்தோஷப்படுத்தவே பிறந்தவள் போல நடந்து கொள்வது அவனுக்கு ஏனோ பிடிக்கவில்லை அவள் தனக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்தவள் இல்லை முதலில் அதை அவள் உணர வேண்டும் அவள் தன் மனதை திறந்தால்தான் உண்டு என்று நினைத்தவனுக்கு இன்று அவளின் அந்த மனம் திறத்தல் மிக இலகுவாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் வீரேந்திரன் அப்படி பேசி அவளை அதை சாதாரணமாக உணர வைத்தான் ஆனால் இப்போது மணிமேகலையின் முகத்தில் தோன்றிய உணர்வில் இது ஜான் பற்றியது என்பது அவனால் உணர முடிந்தது அதை சொல்ல அவள் படும் கஷ்டத்தை பார்த்தே வேண்டாம் அவள் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என்று நினைத்துதான் பழையபடியே அவளை திசை திருப்ப வீரேந்திரன் முயற்சித்தான் ஆனால் இல்ல வீரத்தா நான் இதை சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்றவள் ஒரு நீண்ட பெரும் மூச்சை இழுத்து விட்டவளாய் இந்தியா வருவதற்கு பத்து நாட்கள் முன்னர் கலிபோர்னியாவில் நடந்ததை எல்லாம் சொன்னாள் ஆனால் முன்போல நான் ஆம்பளைங்களை பார்ப்பேன் என்று சொன்னபோது இருந்த அதிர்ச்சியில் ஒரு சதவீதம் கூட காட்டாது ஏதோ கதை சொன்னது போல அடுத்து என்று வீரேந்திரன் கேட்ட கேள்வியில் இவ நாம சொன்னத சரியாக புரிந்து கொண்டானா என்பது போல பார்த்தவள் வீரத்தா என்று இழுத்து நிறுத்தியவளின் பேச்சில் இதுல உனக்கு தெரியாதது எனக்கு ஒன்னு தெரியும் அது என்னன்னா அந்த ஜானுக்கு காதலிக்கும் போது தெரியாது ஒன்னு உன்னை கல்யாணம் செய்யும் போது தெரிஞ்சிருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு நிறுத்தியவன் மணிமேகலையின் அதிர்ந்த முகத்தை தடவியவாறே நீ அவனுக்கு ஸ்டூடண்டா உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா மற்றவங்க அவனை வேற மாதிரி பார்ப்பாங்களா அவன் உன்னை எப்படி கல்யாணம் செய்துக்க முடியும் சிட்டு ஏ மனைவி உன்ன அவன் இல்ல வேறு யாருமே 
காதலியாகவும் மனைவியாகவும் பார்க்க முடியாது அந்த பார்வை எனக்கு மட்டுமே சொந்தமான பார்வை புரியுதா இத சொல்லத்தானே நீ இப்படி யோசிச்ச நீ அவனை விருப்பப்பட்டு கல்யாணம் செய்துக்க விரும்பல அது எனக்கு நல்லா தெரியும் சிட்டு நீ மட்டும் அவனை விரும்பி இருந்தா நீ இந்தியா வந்திருக்கவே மாட்ட எனக்கு நல்லா தெரியும் என்று சொல்லிவிட்டு தன் கை தடவலை இன்னும் மென்மையாக ஆக்க அதில் அவள் கண்ணிலிருந்து வந்த கண்ணீரும் துடைத்து விட்டது ஆனா எனக்கு ஒன்னுதான் புரியல சிட்டு என்றவனை என்னவென்று பார்த்தாள் அப்படி அந்த நாட்டில் இருந்துதான் ஆகணும்னு என்ன கட்டாயோ அதுவும் விருப்பம் இருக்கா இல்லையான்னு கூட தெரியாது ஒருவனை கல்யாணம் செய்யும் அளவுக்கு வீரேந்திரனின் இந்த கேள்விக்கு மணிமேகலை சொல்லும் பதிலை கேட்டு வீரேந்திரன் என்ன ஆவானோ அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு வீரேந்திரன் கேட்டதற்கு மணிமேகலைக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்பதை விட எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது என்பது தெரியாது சிறிது நேரம் அமைதியாகிவிட்டாள் உன்னால சொல்ல முடியலன்னா விட்டுடுச்சிட்டு மணிமேகலை தன்னிடம் சொல்ல தயங்குகிறாளோ என்று நினைத்து வீரேந்திரன் இப்படி சொன்னான் வீரேந்திரனின் பேச்சுக்கு அவனை முறைக்கிறேன் என்று நினைத்து அவனை ஆசையாக பார்த்து கொண்டு நான் சொல்லக்கூடாதது கூட எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் வீரத்தா இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாத விஷயம் உங்ககிட்ட எனக்கு ஒளிவு மறைவே இருக்கக்கூடாது என்றவளின் பேச்சையும் அவள் இருந்த கோலத்தையும் பார்த்து ஆ அது நல்லாவே தெரியுது என்று சொன்னவனின் பேச்சில் இவ்வளவு நேரம் இல்லாத கூச்சம் அவளுள் புக பக்கத்தில் இருக்கும் போர்வையை தேடிய கையை பற்றி கொண்ட வீரேந்திரன் எங்க அம்மா ஒன்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளம் தலைக்கு மேல போன பின்ன ஜான் போனா என்ன மொளம் போனா என்னன்னு இப்போ அதேதான் நான் உன்னிடம் சொல்றேன் என்றவனின் பேச்சு சத்தியமாக அவளுக்கு புரியவில்லை முதல்ல என் கையை விடுங்க நான் போர்வையை எடுக்கணும் என்றவள் அது என்ன தலைக்கு மேல வெள்ளம் போற விஷயம் என அவனோ அதற்கான பதிலை அவன் பாணியில் விளக்க சி என்ன வீரத்தான் நீங்க இப்படியெல்லாம் தப்பு தப்பா பேசுறீங்க நான் உங்களை ரொம்ப ஜென்டில்மேனு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என்றாள் அவனின் பேச்சை அவள் வெகுவாகவே ரசித்தாள் அவளின் அந்த ரசிப்பு அவளின் கன்னத்தில் தோன்றிய சிவப்பிலேயே காட்டி கொடுக்க மீண்டும் மீண்டும் அந்த கன்னத்தை எச்சில் படுத்தியவனாய் மனைவிடமிருந்து ஜென்டில்மேன் பட்டம் வேண்டாம் காதல் மன்னன் பட்டம் தான் வேண்டும் அதுதான் இப்போ நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒன்று என்றவனின் பேச்சை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் போல் இருந்தது தன் கணவனிடம் இனி ஒளிவு மறைவு இல்லை என்று ஆன பின் என்ன தன் மனதில் தோன்றியதை சொல்லியும் விட்டாள் நீங்க ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க என்று ரொம்ப நல்லானா என்று வீரேந்திரன் கேட்க உம் ரொம்ப நல்லானா என்று தான் சொன்னதையே மீண்டும் ஒருமுறை சொல்லி பார்த்து கொண்டு அதற்கு சரியான வார்த்தையாக நீங்க ரொம்ப ரொமான்டிக்கா பேசுறீங்க ஓ அப்படியா ஏ சிட்டுவே என்ன ரொமான்டிக் பர்சன் சொல்லிட்டா அப்புறம் என்ன என்றவன் ஐயா பேச்சில் மட்டும் இல்லம்மா செயல்லையும் ரொம்ப ரொம்ப ரொமான்டிக் ஆனவன் தான் ஆனா அதை உனக்கு நிரூபிக்க நாம முதல்ல பேசி முடிச்சிடணும் இல்லைன்னா முக்கியமான நேரத்துல தான் வீரத்தான் ஏன் மனச சிறக்கவா எனும் போதே அதற்கு மேல அவனை பேச விடாது அவனின் உதட்டின் மீது தன் கை வைத்து மூடியவள் போதும் இதுக்கு மேல நீங்க ஒன்னு சொல்ல வேண்டாம் நான் ஏன் அங்கேயே இருந்துடணும்னு நினைச்சேனா ஏன் அப்பா அம்மா இங்கே இருக்க கூடாது ஏன் கூட கூட்டிட்டு போயிடணும் என்று நினைச்சேன் சின்ன வயசுல இருந்தே வீட்டுல என்ன ஊமையின் மகள் அம்மாவ ஊமையின் மனைவி இதுதான் எங்களுக்கு உண்டான அடையாளம் இத வெளி ஆளுங்க கூப்பிட்டா கூட பரவாயில்ல சித்தி சித்தப்பா அவங்க பசங்க இப்படி வீட்டு ஆளே கூப்பிடும் போது அப்படியே கத்தனும் போல இருக்கும் எனக்கும் எங்க அம்மாவுக்கும் பேரு இருக்கு அதுவும் நீங்க ஊமையே ஊமையன்னு பேச்சுக்கு பேச்சு சொல்றீங்களே அவருக்கு நீங்க தான் கமல கண்ணன்னு அழகான பெயர் வச்சிங்கன்னு அப்பத்தா கிட்ட கத்த தோணும் ஆனா அப்ப நான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு அதுவும் இல்லாம அம்மா சின்ன வயசுல இருந்தே நீ வீட்டுல இருக்கவங்க கிட்ட எதுவும் எதிர்த்து பேசக்கூடாது உன்னால வீட்டுல எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஆனா அம்மா ஏன் எல்லாத்துக்கும் இப்படி பணிந்து போக சொல்றாங்கன்னு அப்ப புரியல அதுவும் இல்லாம எல்லாரும் காலாட்டி சாப்பிட அம்மா மட்டும் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள் முதலா 
அந்த சமையல் கட்டே கதின்னு கிடப்பாங்க எனக்கான நேரம் கூட எங்க அம்மாக்கு கொடுக்க முடியல அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா எங்க அம்மா இந்த வீட்டு மருமகள் அதுவும் மூத்த மருமகள் வேலையால் கிடையாதுன்னு கத்தி சொல்லணும் போல தோணும் அப்ப நான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு சொன்னா என்ன அடிப்பாங்க நான் பெரியவள் ஆன பின்னாடி சொல்லணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா நான் வளர வளர கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்கு புரிஞ்சுது சித்தப்பாக்கள் தொழிலை பார்க்க அப்பா வீட்டுல இருப்பது வயதான தாத்தா கூட தொழில பார்ப்பாரு ஆனா அப்பா வெளியில போய் கூட பார்க்கல ஏன் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க கூட அப்பா போக மாட்டாரு அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது அம்மா ஏன் எல்லாத்துக்கும் வாய மூடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு என்று தன் மனதில் இருப்பதை எல்லாம் சொல்லி கொண்டு வந்தாள் அதுவரை தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டு வந்த மணிமேகலை இப்போது கொஞ்சம் தயக்கத்துடன் வீரேந்திரனை பார்த்தாள் அவள் விழித்த மீதி கதையை வீரேந்திரன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் வெளிநாட்டில் படித்த வேலை பார்த்து அங்கிருப்பவனை கல்யாணம் செய்தா அங்கேயே தங்கலாம் உன் அப்பா அம்மாவையும் உன்னோட வச்சுக்கலாம் அதுக்குதானே இங்க உனக்கு கல்யாணம் ஏற்பாடு செஞ்சாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே உன் மீது கவனம் செலுத்திய ஓ சார கேட்டே என்றவன் பின் யோசிப்பது போல அவளை பார்த்து சிட்டு ஒரு பொருளை எங்க தொலைத்தோமோ அங்க தேடினாதான் அது கிடைக்கும் அதை விட்டு வேற இடத்துல தேடுவது மடத்தனம் என்று சொன்னவனின் பேச்சை புரியாது குழப்பத்துடன் பார்த்த மணிமேக்கலையிடம் என்ன புரியலையா என்றவன் உனக்கும் அம்மா அப்பாவுக்கும் மரியாதை குறைவா இங்கு அதாவது இந்த ஊர்ல ஓ வீட்டுல நடந்தது அப்ப நீ உனை எங்க நிரூபிக்கணும்னா இந்த ஊர்ல அந்த வீட்டுல நான் பாரு எங்க அம்மா அப்பாவை எப்படி வைத்திருக்கிறேன்னு காட்டணும் அதை விட்டு ஏதோ திருட்டுத்தனம் செய்துட்டு தப்பிப்பது போல ஊரு விட்டு இல்லாம நாடு விட்டு நாடு போய் அவங்க அப்பா அம்மாவை கூட்டி நல்லா வாழ வைப்பாங்களாம் ஏன் சிட்டு நான் ஒன்னு ஒன்னு கேப்பேன் நீ தப்பா நினைக்க கூடாது என கேள்வி என்பது போல பார்த்தாள் அந்த நாட்டுல நீங்க அமோகமா வாழ்ந்தா என்ன இல்ல பிச்சை எடுத்தா என்ன இங்க யாருக்கு தெரிய போகுது என்ற வீரேந்திரனின் பேச்சில் தன் கையில் போர்வை கிடைத்தும் அதை போர்த்திக்காது கையில் வைத்து கொண்டிருந்த போர்வையை அவன் மீது வீசி எறிந்தாள் ஓ இது உனக்கு தேவையில்லையா அதுதான் நானும் சொன்னேன் என்றவன் அதை கட்டலுக்கு கீழே வீசியவனாய் எனக்கும் தேவையில்லை என்று சொன்னவன் விட்ட கதையை இரவு முழுவதும் எழுதி முடித்தான் காதலித்த மனக்காத மணிமேகலை காதலோடு வாழ காதலுக்காக எதையும் செய்ய துணிந்த வசந்தரா காதலும் இல்லாது கல்யாணத்திற்கு முன் வாழ்ந்த காமமும் இல்லாது தன் அறையில் தனியாக படுத்திருந்தவளின் மனக்கிடங்கில் என்ன என்னவோ நினைவுகள் வந்து அலைமோதின அதுவும் மணிமேகலையுடனான தன் நட்பை நினைத்தவள் அதை முறித்த தானே முறிந்ததை நினைத்து இப்போது வெட்கி தலை குனிந்து போனாள் நல்ல நட்பை இழந்ததோடு ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கையும் சேர்ந்து இழந்து நிற்கிறோம் என்று நினைத்தவளுக்கு திருமணத்திற்கு பின்னான வாசுதேவனின் செயலும் பேச்சும் மாறி போனதை நினைத்து கவலையோடு இதுதான் அவனின் சுபாவமா மணி சொன்னாளே எனக்கு அவனை பத்தி ஒன்னும் தெரியாது என்று அவள் சொன்னது சரிதானே அவள் எனக்கு நல்லதுதான் நினைத்து சொல்லி இருக்கிறாள் நான் தான் வாசுவின் மீது இருக்கும் காதலில் இப்படி செய்து வாழ்க்கையோடு நட்பையும் இழந்து நிற்கிறேன் என்று காலம் கடந்து வருந்து என்ன பிரயோஜனம் தெய்வநாயகியோ சொத்தை துச்சம் என மதித்து தன்னிடம் அனைத்தையும் கொடுத்து விட்டு சென்ற வரலட்சுமியை நினைத்து கொண்டு வேளையால் சமைத்து வைத்த சுவையில்லாத உணவை விழுங்கி கொண்டு இருந்தவர் வரலட்சுமியின் பேச்சான வார்த்தைகள் நெஞ்சு கொழியை விட்டு அகழாது அங்கேயே நின்று இருந்ததால் இந்த ஒரு வாரமாக என்னவோ உணவு தொண்டையை விட்டு போவேனா என்று அடம் பிடித்து நின்றது அப்போது அங்கு வந்த சங்கரலிங்கம் சமையல் செய்யும் கல்யாணியிடம் சாப்பிடும் மேசையில் அமர்ந்து ஆயிடுச்சாமா எனக்கு நேரம் ஆகுது என்று குரல் கொடுத்து தட்டில் கை வைத்து பத்து நிமிடம் கழித்து தோசையை எடுத்து வைத்த கல்யாணி கூடவே தேங்காய் சட்டினியையும் அந்த தட்டின் ஓரத்தில் வைத்துவிட்டு தன் கடமை முடிந்தது என்று மீண்டும் சமையல் கட்டில் தஞ்சம் புகுந்து கொண்டார் ஏனோ அந்த உணவின் சுவையையும் வைத்த முறையையும் பார்த்து சங்கரலிங்கத்திற்கு தன் மூத்த மருமகள் வரலட்சுமியின் நினைவு வந்தது இவ்வீட்டில் அடி எடுத்து வைத்த அன்றே அன்றைய இரவே வரலட்சுமி தான் உணவை தயாரித்து கொடுக்க ஆரம்பித்தவள் இதோ போன வாரம் இந்த வீட்டிலிருந்து போகும் வரை அந்த சமையல் கட்டு மட்டுமல்லாது 
இந்த வீட்டின் ஆரோக்கியமும் அவள் வசம் இருந்தது மூத்த மருமகளின் நினைவில் அவரால் அடுத்த அந்த தோசையை பிட்டு தன் வாயில் வைக்க முடியாத அப்படியே அமர்ந்து விட்டார் இதை அனைத்தையும் இதழில் அமர்ந்திருந்த தெய்வ நாயகியும் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தார் அவரால் இப்போது எதுவும் செய்ய முடியாது தன் கணவர் எதை நினைத்து இப்படி வருந்துகிறார் என்று இத்தனை வருட வாழ்க்கை அனுபவத்தை கொண்டு தெரிந்து கொண்டவருக்கு அதற்கு ஆதரவாய் பேச முடியாத ஊமையாய் அமர்ந்திருந்தார் ஆம் ஊமையாகத்தான் இருக்க வேண்டியிருந்தது சங்கரலிங்கம் இனி நானும் நீயும் ஒரே வீட்டில் இருக்கும் அவ்வளவுதான் நமக்கான உறவு இதை மீறி என்னோட பழையபடி இருக்கலாம்னு நினைச்ச நான் நம்ம தோட்டத்து வீட்டுக்கு போயிடுவேன் அங்க போனா ஊர் என்ன என்ன பேசமுன்னு நான் உனக்கு சொல்ல தேவையில்லை என்று விட்டார் இதோ இன்று இப்போது வரை தன் முகத்தை கூட நிமிர்ந்து பார்க்காத அவர் சொன்னதை செய்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆனால் தெய்வ நாயகியால் அப்படி இருக்க முடியாது இதோ அவர் முகத்தை முகத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் பேச முயற்சி செய்தாலே எங்கே வீட்டை விட்டே போய்விடுவாரோ என்று அஞ்சியவராய் அவர் முகத்தை பார்த்து கொண்டு இருந்தாரை ஒழிய ஏன் சாப்பிடல நான் வைக்கட்டுமா என்று கேட்காது கேட்க உரிமையும் இல்லாது இருந்தார் உண்ண முடியாது கை உதறி எழுந்தவரை தெய்வ நாயகி என்னங்க என்று கூட முடிக்க விடாது சங்கரலிங்கம் பார்த்த பார்வையில் வாயை மூடிக்கொண்டு விட்டார் சங்கரலிங்கத்திற்கு பின் அவரின் இரு மகன்கள் மருமகள்கள் சாப்பிட வந்து அமர்ந்தார்கள் அவர்களும் கல்யாணி பரிவாரிய சமையலை ஏனோதானோ என்று சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்க அப்போது தெய்வ நாயகியின் வயிற்றில் பிறந்த முதல் குழந்தை தில்லை ஆனாலும் உங்களுக்கு இந்த தைரியம் வந்து இருக்க கூடாதுமா என தெய்வ நாயகி அது என்ன தைரியம் என்று கேட்கவில்லை கடந்த வாரம் முழுவதும் வீட்டில் இதுதானே பேச்சாயிருக்கிறது ஆமா ஆமா எப்பா என்ன தைரியம் என்ற தில்லையின் பேச்சை அவன் மனைவி முடிக்க கடைசி மகனோ சரி செஞ்சதுதான் செஞ்சீங்க அவங்கள நல்ல முறையில் வளர்த்திருக்கலாம்ல பாருங்க நீங்க செஞ்ச அட்டகாசத்தை தாங்க முடியாது மணி அவங்கள அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டா என இன்னைக்கு வீரா அவங்க அவன் வாங்கிய தோப்பு வீட்டில் தனியா வைக்கிறா என்று தனக்கு தெரிந்த தகவலை அடுத்த மருமகள் சொல்ல வாசுதேவன் ஏமா வீரா வீட்லயே இருக்கலாம்ல மணி மீது இருக்கும் காதலுக்காக நம்ம வீராதான் எதுனாலும் செய்வானே என்றான் வசீகரன் செய்வான் செய்வான் தான் ஆனா என்ன பெரியம்மா தனியா போகணும்னு சொல்லி இருப்பாங்க பார்த்தோமே அவங்க சுய மரியாதைக எவ்வளவு சொத்து அவ்வளவு சொத்தையும் சும்மா கொடுத்துட்டு போனாங்களே என அனைவருக்கும் அன்று வரலட்சுமி பேசியது நினைவு வந்தது இவரை ஒன்னும் தெரியாம ஆக்குன சொத்து எனக்கு வேண்டாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க ஆனா நீங்க அவர அவங்க அம்மா கிட்டயே விட்டு இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா வந்து இருப்பாரு ஏனா அம்மா வளர்ப்பு அம்மா வளர்ப்பு தானே அவங்களால மட்டும்தான் மற்ற குழந்தைகளை காட்டிலும் இவங்க மேல கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வளர்க்க முடியும் அவர் அறியாமையா இருக்கவும் அவங்க அம்மாவை நேரில் பார்த்தும் இவங்க தான் அம்மானு தெரியாம யாரோ போல கடந்து தெரிஞ்சப்போ அவங்க இல்லைன்னு ஆன நிலைக்கு கொண்டு சென்ற இந்த பணம் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னார் இத்தனை நாள் வாய் திறக்காது மகளையும் வாய் திறக்க விடாது இருந்த வரலட்சுமி அன்று அனைவருக்கு முன் தெய்வ நாயகியிடம் உன் சொத்தெல்லாம் எனக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை என்பது போல அனைத்தையும் இவ்வீட்டில் தூக்கி போட்டுவிட்டு தன் கணவனின் கைப்பற்றி இவ்வீட்டை விட்டு போன அந்த நாளை யாராலும் மறக்க முடியாது அதோடு தன் மகள் சங்கரியும் இப்படிப்பட்ட அம்மாவே எனக்கு தேவையில்லை அதோட நீங்க எனக்கு கொடுக்க நினைச்ச சொத்தும் தேவையில்லை என தெய்வ நாயகி பதறி போய் இது எல்லாம் உனக்கு சேர வேண்டியது உனக்கு உரிமைப்பட்டது என்றார் அன்று தன் மகள் பேசிய எனக்கு உரிமைப்பட்டவரு ஏன் கணவர் உரிமையானவன் ஏ மக என் வீட்டு லட்சுமி என் மருமக சிட்டு நீங்க கொடுத்த இந்த சொத்தை நான் ஏத்துக்கிட்டா இந்த உரிமைகள் எல்லாம் என்னை விட்டு போயிடும் உங்களை போல உயிருள்ளா சொத்துக்காக உயிருள்ள சொந்தத்தை இழக்க நான் தயாராயில்ல என்று சொல்லி சங்கரி தாய் மகள் உறவையே கொட்டி கொண்டு போய்விட்டார் ஆம் என் மகள் சொன்னதும் ஒரு வகை சரிதானே அனைத்தையும் எதற்காக செய்தாரோ இப்போது எதுவும் அவரிடம் இல்லை கணவரின் பாசம் இல்லாது பிள்ளைகளின் இழக்கார பேச்சை கேட்டுக்கொண்டும் மகள் உறவு அருந்தும் இப்படி நிர்கதியாக அவர் இருக்க அங்கு வரலட்சுமி 
தன் மருமகன் வாங்கி கொடுத்த பண்ணை வீட்டில் ஒரு பக்கம் பூக்களும் மறுபக்கம் காய்கறி செடிகளும் என்று ஒரு பக்கம் தங்கள் வருமானத்திற்கு வழிவகுத்தார் இன்னொரு பக்கம் தன் அம்மா வீட்டு குடும்ப தொழில் சமையலை கையில் எடுத்தவர் தங்களுக்கு சொந்தமாக வரவேண்டிய கல்யாண மண்டபத்தில் சொந்தம் கொண்டாடவில்லை என்றாலும் அங்கு நடைபெறும் அனைத்து திருமணத்திற்கும் உணவை தயாரிப்பது நம் வரலட்சுமிதான் கமலக்கண்ணன் முதலில் காய்கறி வெட்ட சிரமப்பட்டாலும் போக போக பழகிவிட்டார் கூடிய விரைவில் அவரும் ஒரு நழபாகன் ஆகிவிடுவார் என்பதில் உங்களுக்கு அதில் சந்தேகமே வேண்டாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு எப்படி இருக்க ஜான் என்று வீரேந்திரன் தன் கைபேசி மூலம் நலம் விசாரிக்க பேசியின் அந்த பக்கம் இருந்த ஜான் என் பக்கத்தில் இருந்து எந்த பதிலும் வராது இருக்க ஜான் ஆர் யூ ஓகே என்றான் ஆ நல்லா இருக்கேன் வீரா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்று பதிலுக்கு நலம் விசாரித்த ஜானுக்கு அடுத்து பேச்சை எந்த திசையில் கொண்டு செல்வது என்று தடுமாறி அமைதி காத்தான் தான் ஏதாவது பேச போய் அது வேறு விதமாக போய்விடுமோ என்ற பயம்தான் ஜானுக்கு தன் நிலை யாருக்கும் வரக்கூடாது இதுவரை தன்னோடு அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்கள் யாரும் இல்லை என்று நினைத்திருந்த ஜானின் மனம் எப்போது மணிக்கும் தனக்கும் இருக்க உறவு முறை தெரிந்ததோ அன்றே அவனின் மனம் மறித்து போய்விட்டது அவன் அந்த சூழ்நிலையை கையாள மிக மிக தவித்து போனான் ஒரு சில சமயம் தற்கொலை செய்து கொள்வோமோ என்று கூட யோசித்தான் அதுவும் தங்கள் உறவு முறை காலம் கடந்து தெரிந்திருந்தால் அதை நினைத்து பார்க்கவே அவனால் முடியவில்லை தன் தாய் தந்தை மட்டும் அன்று தனக்கு துணையாக இல்லாதிருந்தால் இன்று அவன் இல்லை அது மட்டும் நிச்சயம் கடந்ததை நினைத்து வருந்தியவனின் காதில் வீரேந்திரனின் ஜான் போனது போகட்டும் நடந்ததுல ஓன் தவறு எதுவும் இல்ல நான் அப்பவும் இதுதான் சொன்னேன் இப்பவும் இதுதான் சொல்றேன் ஜான் அதுல இருந்து வெளியே வாங்க புது இடம் புது சூழ்நில பொங்கல பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரும் சொல்ல முடியாது உங்க சரி பாதிய நீங்க அங்கே பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் உங்க வாழ்க்கை உங்களை போலவே நல்லா அமையும் ஜான் என்று சொன்னவனின் குரல் ஜானின் மனது ஏற்க ஒரு பக்கம் முயற்சி செய்தாலும் மறுபக்கம் அவனின் மனம் வீரேந்திரனை பற்றிய அலசலில் ஈடுபட்டது வீரா அன்றும் தன் நிலை உணர்ந்து தன் மனதுக்கு ஆறுதலாகத்தான் பேசினான் இன்றும் தங்கள் தொழிலான ஹோட்டலை துபாயில் தொடங்க இருப்பதை கேள்விப்பட்டு அதுவும் அதை முழுவதும் நான் எடுத்து நடத்துகிறேன் என்று தெரிந்ததும் இதோ என்னை அழைத்து விட்டான் ஆனால் என்னால் தான் அவனிடம் சகஜமாக பேச முடியவில்லை ஆனால் பேசியின் மறுபக்கத்தில் பேசிக் கொண்டு இருந்த வீரேந்திரனுக்கு ஜானின் தயக்கம் புரிந்தவனாய் ஜான் அதிகம் பேசவில்லை என்றாலும் அவன் பேசினான் வீரா பேச பேச ஜானுக்கும் மனது இலகுவானது ஜானின் பெற்றோர் பற்றி பேச்சு வர கண்டிப்பா உங்களுக்கும் அவங்கள போல அழகான ஒரு வாழ்க்கை அமையும் ஜான் என்றான் வீரா அவங்க போல வாழ்க்கை வாழணும்னா அம்மா போல பெண் கிடைச்சாதான் சரியா இருக்கும் அப்போ மனிதா அப்படின்னு நான் நினைச்சது சுத்த பைத்தியக்காரத்தனம் என்று இப்ப தோணுது வீரா அம்மா போல மகளும் இருப்பாதானே அப்போ மணி என் அம்மா போலன்னா எனக்கு தங்க போலன்னு நினைக்கல பாரே அன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் யோசிச்சிருந்தா எல்லாரும் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம் என்னுடைய அந்த பைத்தியக்காரத்தனத்தால இங்க அம்மாவுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அம்மா விட்டு வரவு கடைசி வர கிடைக்காமலேயே போயிடுச்சு வீரா அதுவும் நீங்க சொன்னீங்களே வரா பெரியமா பத்தின விஷயம் அத கேள்விப்பட்டதுல இருந்து என் மனசு ரொம்ப குற்ற உணர்வா இருக்கு வீரா அம்மாவுக்கு வரா பெரியம்மாவ பத்தி கேள்விப்பட்டதுல இருந்து அவங்க முகத்தை என்னால பார்க்க கூட முடியல வீரா அதுவும் மனசுல இருக்கும் கஷ்டத்தை சொல்லி அழுதா கூட பரவாயில்ல அவங்க கஷ்டப்படுறத நான் பார்த்தா எங்க ஏன் வேதனை இன்னும் கூடுமோன்னு ஏன் எதிரில ரொம்ப சாதாரணமா காட்டிக்க அவங்க படுற கஷ்டத்தை தான் என்னால பார்க்க முடியல வீரா என்னால எல்லாருக்கும் கஷ்டம் வீரா இதோ ஒரு நண்பனாய் நீ உன்னிடம் கூட எனக்கு பேச ஏதோ ஒரு தயக்கம் வீரா என்று பேசிக் கொண்டு போனான் வீரா அவன் பேசட்டும் என்று அமைதி காக்க ஜான் இறுதியாய் தன் குற்ற உணர்வு பற்றி மீண்டும் சொல்ல அது என்ன சிட்டு ஒன்னையும் எப்ப பாரு குற்ற உணர்ச்சி குற்ற உணர்ச்சினே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க என்று வீரா சொல்லவும் சட்டென்று ஜான் அவையே அது போல பேசுறா என்ன ஆச்சு வீரா பில் ஓகே தானே என்று பதட்டத்துடன் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் போதே ஜானின் குரல் மெல்ல மெல்ல தேய்ந்து பின் சாரி வீரா சாரி 
நான் ஏதோ வேகத்தில் மணியை பற்றி கேட்டுட்டேன் என்று வருந்தியவனின் பேச்சை இடையிட்டு தடுத்து நிறுத்தினான் வீரா இதில் என்ன இருக்கு ஜான் மணி உன்னோட பெரிய மாமாக அதோட உன்னோட ஸ்டூடெண்ட் அவளை பற்றி நீ அக்கறப்படுவதில் தப்பே இல்லை ஓகேவா என்று வீரேந்திரனின் பேச்சில் ஆஸ்வாசம் அடைந்த ஜான் அடுத்து மணியின் பெற்றோர் பற்றி விசாரிக்க அதற்கான பதிலை சொன்னான் வீரா அவனின் பேச்சில் மணி பற்றி பேசும்போது மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் தெரிய அப்போது ஜான் வீரா நீங்க பல்ல பத்தி பேச உரிமை இருக்கிறதால கேட்கிறேன் அவ ரொம்ப அறிவாளி பொண்ணு நீங்க அவளை இப்படி வீட்லயே வைக்காம அவ காலில் நிற்பது போல செஞ்ச நல்லா இருக்கும் அவ ஆசையே அவ வருமானத்துல அவ அப்பா அம்மாவை மரியாதையோட வச்சுக்கணும் என்பதே அவளோட இந்த ஆசையத்தான் நான் எனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்க பார்த்தேன் அவ என்கிட்ட சம்மதம் சொன்னப்போ நீதான் மாப்பிள்ளன்னு அவளுக்கு தெரியாது அதனால இப்பவாவது நீ அவளுக்கு என்ன செய்யணுமோ செய்வீரா நீங்க சொல்வது சரிதான் ஜான் அவ அப்பா அம்மாவ அவ பார்த்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா ஆனா இப்போ அவ அப்பா அம்மாவே நாலு பேரை பார்த்துக்கும் சூழ்நிலையில இருக்காங்க இப்போ அத்த மாமாக்கு இதுதானே பெருமை என்றவன் அப்புறம் என்ன கேட்ட ஜான் அவ கால நிக்கணும் தானே நான் சொன்னத நீங்க சரியா கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு உதவியா இப்போ உதவியா இருக்கிறவ அவங்க காலத்துக்கு பின்னாடி அதை முழுவதும் அவளே எடுத்து செய்வா என்றான் வீரா எங்க அம்மா அடிக்கடி ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க வாழையடி வாழைன்னு அம்மாவின் அப்பா சமையல் செய்பவர் அதே போல அவங்க ரெண்டு பெண்ணு ஏ அம்மா வரா பெரியம்மா சமையல் செய்பவங்க வரா பெரியம்மா பொண்ணு அதை விடுத்து வேறு ஒன்று பார்த்தா தான் நம்ம ஆச்சரியப்படணும் வீரா இப்போ புரியுது அடுத்த நளவாகம் நம்ம பெல்லுன்னு என்று சொன்னவனின் பேச்சில் சிரித்த வீரா பின் அமைதியான குரலில் ஜான் நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும் புது நாடு புது நட்பு உன்னை கண்டிப்பாக மாற்றமுன்னு நான் நம்புகிறேன் அதோட எந்த மாற்றமும் முதல்ல நம்மளிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க முதல்ல நீ அதிலருந்து வெளியே வா நடந்ததில் யாரோட தப்பும் இல்லை அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ அடுத்த ரெண்டு வருஷம் கழித்து எனக்கு ஃபோன் போட்டு உன்னுடைய கல்யாணத்திற்கு என்ன அழைக்கணும் என்று கட்டளையோடு வீரேந்திரன் சொல்ல அப்போ ரெண்டு வருஷம் உனக்கு நான் ஃபோன் போடக்கூடாதா வீரா என்றான் ஜான் அடடா எப்போனாலும் எனக்கு நீ பேசலாம் என்று வீரா சொல்ல மேலும் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு வைத்தனர் இருவரும் வீரேந்திரன் சொன்னது போல இப்போது எல்லாம் வரலட்சுமியும் கமலக்கண்ணனும் படு பிஸி ஆகிவிட்டனர் கமலக்கண்ணன் தன் மனைவிக்கு அனைத்து வகையிலும் உதவியாக இருந்தார் காய்கறி பறிக்கும் போது மேல் பார்வையிட்டு எந்த சத்திரத்திற்கு எது எது எந்தெந்த அளவு கொண்டு செல்ல வேண்டுமோ அனைத்தையும் ஒழுங்காக அது அது சேர வேண்டிய இடத்திற்கு சேர்ப்பித்து விடுவார் அதே போல பலசரக்கை வாங்கும் பொறுப்பும் நம் கமலக்கண்ணன் வசம்தான் வருமானம் பெருகுவது போல வரலட்சுமி கமலக்கண்ணன் அவர்களின் அந்யோன்யமும் பெருகலாயிற்று முதலிலெல்லாம் வரலட்சுமிக்கு தன் கணவன் அவர் வீட்டிலேயே இருப்பதுதான் பிடிக்காத ஒன்றாயிருந்தது ஏன் இது போல இருப்பவர்கள் வசதி இல்லாத போதும் என்ன என்ன செய்கிறார்கள் இவர் இப்படி இருக்கிறாரே என்று நினைத்துதான் வரலட்சுமி வருந்தியது இப்போது அதற்கு உண்டான காரண காரியம் தெய்வநாயகி வாய் மூலமே தெரிந்ததில் இருந்து அனைத்தும் மாறிப்போய் ஒரு குழந்தைக்கு தான் எப்படி முதலில் இருந்து ஆரம்பித்து கற்றுக் கொடுப்பாரோ அதுபோல கணவனுக்கு அனைத்தும் கற்றுக் கொடுத்து இன்று கமலக்கண்ணன் யாருக்கும் சளைத்தவர் இல்லை என்று அனைவருக்கும் நிரூபித்து விட்டார் நம் வரலட்சுமி வீரேந்திரன் வீட்டில் அன்று ஞாயிறு விடுமுறை என்பதால் அனைவரும் காலை உணவை முடித்த பின் சாவகாசமாய் பேசிக் கொண்டு இருக்கும்போது சங்கரி வீரேந்திரனிடம் ஆனாலும் உனக்கும் உன் பாட்டனுக்கும் நெஞ்சழுத்தம் அதிகம் தாண்டா என்று இந்த வார்த்தையை சங்கரி எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பார் என்று சொன்ன அவருக்கும் தெரியாது கேட்கும் வீராவுக்கும் தெரியாது என்னிலடங்கா அளவுக்கு சொல்லிவிட்டார் அப்போது கூட வீரா வாய் திறக்காது ஒரு புன்னகை மட்டுமே சிந்தியவனாய் தன் தாயை பார்க்க அதை பார்த்து இன்னும் சங்கரிக்கு கோபம் ஏற ஏண்டா ஏன் அப்பாதான் பத்து வருஷம் முன்ன ஓகிட்ட உன் அம்மா தாவை யாரோ மிரட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவ அம்மா விட்டு வேலையாளுன்னு யாரோ ஒருத்த மூணு தடவை வந்தா அந்த மூணு தடவையும் ஓ அம்மா தா முகம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு 
அதே போல அவன் வந்து போன உடனே பீரோவில் இருக்கிற பணம் லட்சக்கணக்கில் கம்மியாச்சு அதுக்கும் அம்மத்தா கிட்ட இருந்து ஒழுங்கான பதில் இல்லைன்னு எங்க அப்பா சொன்னதும் நீயும் உன் அளவுக்கு ஆள் வச்சு எல்லா உண்மையும் கண்டுபிடிச்சு அவனையும் மிரட்டிட்ட எல்லாம் சரிதான் ஆனா அது யாருக்கிட்ட இல்லைன்னாலும் என்கிட்டையாவது சொல்லணும்னு உனக்கு தோணுச்சா ஆனாலும் உனக்கு இந்த நெஞ்சழுத்தம் இருக்க கூடாதுடா என்று சங்கர் எத்தனை முறை சொன்னாலும் அத்தனை முறையும் எதுவும் பேசாது இது போலவே சிரித்துக்கொண்டே அமர்ந்திருப்பான் அப்போதும் சங்கரை விடாது ஏதோ பேசிக்கொண்டேதான் இருப்பார் சில சமயம் இந்த பேச்சில் தன் மருமகளையும் கூட்டு சேர்த்து கொள்வார் அப்போது மட்டும் சங்கரை சொல்லும் ஓ வகையில் அவனை மிரட்டி எனும்போது அதற்கு மணிமேகலை அது என்ன நான் சுக்கா ஓ வகன்னு அடியாள வச்சு அதாவது உங்க மக அடியாள வச்சு அவங்க சொத்தையெல்லாம் எழுதி வாங்குறாரு என்று தன் அத்தையிடம் முதல் முறை வீரேந்திரனை போட்டு கொடுக்கும் போது என்னடா சிட்டு சொல்றா என்று சங்கரி தன் மகனை விரட்ட வீராவோ மனைவியை பார்த்து ஏண்டி அவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா வீடு கட்ட கடன் வாங்கினான் அதுவும் யார் பெயரில் அவன் மச்சினிச்சி பெயரில் மனைவி பிரசவத்துக்கு உதவிக்கு வந்த மச்சினிச்சிய அவளுக்கே உதவி அதாவது பிரசவத்துக்கு உதவி தேவைப்படும் அளவுக்கு செஞ்சுட்டு அவளை தனியா அதுவும் சொந்த வீட்டில் தான் வைக்கணும்னு அவன் மனைவியோட வாழும் வீட்டை என்னிடம் அடமானம் வச்சு கடன் வாங்கி மச்சினிச்சிய மாடியில் குடி வச்சு மனைவியை வீதிக்கு கொண்டு வந்துட்டான் என்னோட வாங்கின காசுக்கு வட்டியும் கட்டலை அசலையும் கொடுக்கல அப்போ அவன் அடமானம் வச்ச வீட்டை பார்க்கும்போது தான் அவன் போஷியெல்லாம் தெரிஞ்சுது அதுதான் ஆள் வச்சு வசூல் பண்ண வேண்டியதான் இருந்தது எனும் போதே வரலட்சுமியும் கமலக்கண்ணனும் வந்தனர் அவர்களை பார்த்த வீரேந்திரன் என்ன ஆத்த மாமா உங்களுக்கு எங்களையெல்லாம் பார்க்க எல்லாம் நேரம் இருக்கா என்ன என உடனே சங்கரி இது ஆடி மாசம் வீரா அதுதான் அண்ணன் அன்னைக்கு அது இங்க வீசுது என்று கலாட்டா செய்தபடி அவர்களை உபசரித்து கொண்டும் இருந்தார் அப்போது வீரேந்திரனின் தந்தை வரலட்சுமியின் யோசனை படிந்த முகத்தை பார்த்து என்னம்மா தங்கச்சி என்ன யோசனை இந்த அண்ணன் கிட்ட சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருந்தா சொல்லுமா என அது வசீகரனுக்கு அடுத்த மாசம் கல்யாணம்ல அதுக்கு நீங்க தான் சாப்பாடு செய்யணும்னு அவங்க வீட்டுல இருந்து ஒருத்தரை தவிர எல்லாரும் வந்து கேட்டாங்க நான் உங்ககிட்ட கேட்டு சொல்றதா சொல்லி இருக்கேன் என்று வரலட்சுமி சொல்லி முடித்த அடுத்த நொடி வீரேந்திரன் உங்க நலபாகத்தை பார்த்து வந்தத எப்போதும் தவற விடக்கூடாது அத்த அதுவும் இப்ப வந்த இடத்துல தான் நீங்க உங்க திறமைய நிரூபிக்கணும் என்ற வீரேந்திரனின் பேச்சை அனைவரும் ஆமோதித்தனர் வரலட்சுமி தன் கணவன் முகம் பார்க்க அவர் கண்ணசைவில் சரி என்ற சொல்லிற்கு கட்டுப்பட்டவளாய் சரி வீரா நான் ஒத்துக்கிறேன் என்று சொன்ன பின் பேச்சு அப்படி இப்படி என்ற திசை மாறி கடைசியாக தெய்வநாயகி வசுவிடம் வந்து நின்றது வசுவும் வாசுவும் காதலிச்சு தானே கல்யாணம் செதுக்கிட்டாங்க அப்புறம் என்ன அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க என்று கேட்ட சங்கரி தன் மருமகளிடம் வசுவும் ஃப்ரெண்ட் தானே சிட்டு நீயாவது ஏதாவது அவகிட்ட சொல்லலாமில்ல என் ரெண்டு அண்ணிகளுக்கும் இதுவே பெரிய கவலையா போச்சு என்று சொன்ன சங்கரிக்கு தெரியாது வசு மணிமேகலையிடம் செய்த செயல் மணிமேகலை யாரும் சொல்லாது யாருக்கும் தெரியப்படுத்தும் வகையிலும் நடந்து கொள்ளாது வசு வந்து பேசினால் என்ன என்பது போல பேச்சை முடித்துக் கொள்வாள் என்னதான் வசு என் ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயத்துல நாம தலையிட முடியாத அத்த என்று நாசுக்காய் தன் மறுப்பை தெரிவித்து விட்டாள் தன் அன்னை தெய்வநாயகியை பற்றி பேசினார் ஆனா அப்பா அம்மா கிட்ட இன்ன வரை பேசாத இருப்பாருன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல என்று ஆதங்கத்துடன் சொல்ல அதற்கு வீரா நீங்க பேசுறீங்களா உங்க அம்மா கிட்ட என்றான் ஆ நான் எப்படி பேசுவேன் ஏ வர அன்னைக்கும் கமலா அண்ணனுக்கும் செய்தது கொஞ்சமா நஞ்சமா என்று சங்கரி கேள்வி எழுப்ப அதே தான் தாத்தாவுக்கும் என்று அவர்களின் உரையாடல்களும் சரி வாழ்க்கையும் சரி என்னை விட்ட மிஷின் போல சத்தம் போடாது மிக ஸ்மூத்தாக சென்றது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு மூன்று வருடம் கடந்த நிலையில் அந்த திருமண மண்டபத்தில் முதல் வரிசையில் நடுநாயகமாய் தெய்வநாயகி அமர்ந்திருக்க அவர் பக்கத்தில் தெய்வநாயகியின் கணவர் என்ற உரிமையில் சங்கரலிங்கம் அமர்ந்திருந்தாலும் அவர் தன் மனைவி பக்கம் திரும்பாது மேடையிலேயே கண்பதித்திருந்தவருக்கு கடந்த ஆண்டுகளில் நடந்த விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றாய் 
ஞாபகத்தில் வந்து போனது அதுவும் இன்று அவர்கள் ஊரிலேயே மூன்று ஹோட்டல்கள் வைத்து நடத்தும் தன் மூத்த மருமகள் வரலட்சுமியை எண்ணும் போது அவர் கண்கள் கலங்கி போனது எப்போது அவருக்கு உண்மை நிலை தெரிந்ததோ அப்போதிலிருந்தே அவ்வீட்டில் தன் மூத்த மகன் கமலக்கண்ணனையும் மூத்த மருமகள் வரலட்சுமியையும் பார்க்கும் போது எல்லாம் கண்கள் கலங்கிதான் போகும் அன்று அவர்களை பார்த்த துக்கத்தில் கலங்கிய கண்கள் இன்று ஆனந்தத்தில் கலங்கி போனது தன் மூத்த மருமகள் வரலட்சுமி பட்டு புடவையில் ஒரு முனையை இடுப்பில் சுருகி கொண்டு பம்பரமாய் மேடையில் வேலை செய்யும் பாங்கை பார்த்து வியந்துதான் போனார் எப்போதும் வரலட்சுமியின் முகம் பெயருக்கு ஏத்தது போலதான் இருக்கும் ஆனால் அமைதியாக சாந்தமாகத்தான் இருக்கும் இப்போதும் அந்த முகத்தில் அமைதியும் சாந்தமும் தெரிகிறதுதான் ஆனால் கூடவே அந்த உதட்டில் மெல்லியதான ஒரு சிரிப்பு அந்த சிரிப்பு தன் வீட்டை விட்டு போன பின் வரலட்சுமி தனக்கு என்று ஒரு வருமானத்தை உருவாக்கிய பின் வந்த புன்னகை கூடவே முகத்தில் தெரியும் அந்த நம்பிக்கை வரலட்சுமி திருமணம் முடிந்து தன் வீட்டுக்கு வந்த நாளில் இருந்து அவள் முகத்தில் பார்த்தது கிடையாது இப்போது கூடுதலாய் அந்த புன்னகை கூடவே தன்னம்பிக்கையோடு வரலட்சுமியை பார்க்கும்போது சங்கரலிங்கம் மனது சற்று பெருமையாக கூட இருந்தது வரலட்சுமி வேலையாட்களிடம் வேலை வாங்கும் பாங்கு அனைத்தையும் சட்டென்று யோகித்து அதற்கேற்ப முடிவெடுக்கும் விதம் ஆட்களுக்கு ஏற்றவாறு பேசுவது அதே நேரம் அழுத்தம் எங்கே கொடுக்க வேண்டுமோ அங்கே கொடுத்து பேசுவது என்று இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த சங்கரலிங்கத்திற்கு வியப்பாக இருந்தது எத்தனை திறமையான பெண் என்று இப்பெண்ணை இத்தனை ஆண்டு சமையல் கட்டில் கட்டி போட்டுவிட்டோமே என்று மனதில் வருந்து கொண்டு இருக்கும்போது வீரேந்திரன் அவரிடம் வந்து கைப்பற்றியவாறு வாங்க தாதா உங்க பேத்தியை கூட்டிட்டு வரலாம் என்று கைப்பிடித்து எழுப்பி சென்றவனையை பார்த்திருந்த தெய்வநாயகிக்கும் கண்கள் கலங்கிதான் போனது ஆனால் இந்த கண்கலங்கள் சங்கரலிங்கம் போல ஆனந்தத்தில் வந்தது கிடையாது இழப்பில் வந்தது இழப்பு என்றால் சொத்தோ பத்தோ கிடையாது தன் சொந்தம் இழுந்த துக்கம் ஆம் தெய்வநாயகிக்கு அனைத்து சொத்தும் இருந்தும் சொந்தம் எதுவும் இல்லை என்ற நிலை ஒரே வீட்டினில் அனைவரும் இருந்தாலும் யாரோடும் ஒட்டுதல் இல்லை ஆனால் ஊரில் மரியாதையான பெரிய குடும்பம் அதை காட்ட இதோ முதல் வரிசையில் அமர வைத்து அனைவரும் கேட்கும்படி அம்மாவுக்கு மூட்டி வழி இருப்பதால இப்போது எல்லாம் அம்மா முன்னேறிந்து எதுவும் செய்யறது இல்லை என்று அனைவரின் முன்னும் தன் மூத்த மகன் சொன்னதை கேட்டு எதுவும் செய்ய முடியவில்லை தன் மகன் சொன்ன பொய்யை உண்மையாக்கும் பொருட்டு தன் முட்டியை தேய்த்து விட்டு கொண்டு இதோ அமர்ந்திருக்க தன் மொத்த குடும்பமும் மேடையில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வேலை எடுத்துக்கட்டி செய்து கொண்டு இருந்தனர் அதுவும் யாரை தனக்கு கீழ் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ அவர்களை கேட்டுதான் தன் இரு மகன்களும் மருமகள்களும் செய்வதை வாயடைத்து பார்க்க மட்டும்தான் தெய்வநாயகியால் முடிகிறது வரலட்சுமி தன் குணத்தால் பண்பால் உறவுகள் அனைவரையும் தன் பக்கம் இழுத்து கொள்ள இது எதுவும் இல்லாது ஆணவம் சுயநலம் இவற்றை மட்டுமே கொண்ட தெய்வநாயகி இதோ உறவிருந்தும் தனித்திருக்கிறார் ஒரு பக்கம் சங்கரலிங்கம் பிடிக்க மறுபக்கம் வீரேந்திரன் தன் மனைவியின் கைப்பிடித்து மேடைக்கு ஆடி அசைந்து வரும்போது ஏற்கனவே அழகோடு இருக்கும் தன் மகள் இப்போது தாய்மையின் பூரிப்பும் சேர்ந்து அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பது போல அழகு மிளிர தன் கணவனின் கைப்பிடியில் இருக்கும் கையை உருவ பார்த்தவளிடம் வீரேந்திரன் கைப்பிடிச்சுக்கிட்டு வா என்ற கட்டளை இடுவது போல சொல்லும் அந்த வார்த்தையிலும் காதலை இப்படி குழைத்து சொல்ல முடியுமா என்று யோசிக்கும் அளவுக்கு கண்ணில் காதலும் உதட்டில் புன்னகையும் முகத்தில் தான் அப்பா என்ற கர்வமும் சேர்ந்து ஆண்மையின் இலக்கணமாய் திகழும் தன் கணவனின் முகத்தை பார்த்து கொண்டே கணவனின் காதலுக்கு என் காதல் ஒன்றும் குறையில்லை என்பது போல ஒரு கள்ள சிரிப்போடு எனக்கு நடக்கும்போது வயிற்றில் கை வைத்து நடந்தே பழக்கமாயிடுச்சு அதுதான் உங்ககிட்ட இருக்கும் ஏன் கையை எடுக்க பார்த்தேன் என்றாள் தான் இப்படி சொன்னால் அவன் என்ன செல்வான் என்று தெரிந்தே சொன்னவளுக்கு ஏற்பவே ஓன் கை என்கிட்டவே இருக்கட்டும் ஓ வயிற்றுக்கும் ஏ மகவுக்கும் ஏன் கை இருக்கு என்பது போல தன் ஒரு கையை மணிமேகலையின் வயிற்றில் மேல் வைத்து இப்போ ஓகேவா என்று கேட்டான் எப்போதும் போல ஓகே ஓகே என்று சொல்லிவிட்டு வெட்கம் முகத்தில் படர மேடையில் போட்டிருந்த அந்த இருக்கையில் அமர்ந்ததும் இதோ 
இந்த தொலைவு தன் மனைவி நடந்து வந்ததே பெரிய விஷயம் என்பது போல சிட்டுமா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே என்ன மூச்சு வாங்குது என்று கேட்ட வீரேந்திரன் நொடியில் அவளுக்கு பருக ஜூஸ் கொண்டு வந்தான் வாங்கி பருகியவள் ஓகேதான் என்று சொன்னாள் இல்லை என்றால் மேடையிலேயே டாக்டரை அழைத்து வந்து ஒரு வழி செய்து விடுவான் தன் வட்டிக்காராத்தான் என்று நினைத்து அவனை பார்த்து புன்னகை சிந்தினாள் இதையெல்லாம் தெய்வநாயகி முதல் வரிசையில் அமர்ந்து பார்த்தாள் என்றால் வசுந்தரா கடைசி இருக்கையில் தன் அம்மாவின் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டு மணிமேகலையை ஏக்கத்தோடு பார்த்திருந்தாள் இயக்கத்திற்கு காரணம் நாம் மணிமேகலையிடம் உண்மையாய் இருந்திருந்தால் இன்று யாரோ போல இருந்திருப்போமா அவள் பக்கத்தில் அவளுக்கு வைக்கும் சந்தனம் அவள் கன்னத்தில் கூட கூட அதை துடைத்து விட்டு கொண்டு அந்த வயதுக்கே உரிய கதைகளை பேசி என்று நினைத்து கொண்டு இருந்தவளுக்கு கண்கள் கலங்கிதான் போனது யாரும் பார்த்துவிடப் போகிறார்கள் என்று பயந்து கண்ணீரை துடைப்பதற்குள் அழாத அழாத என்று தன் கண்ணீரை துடைத்துவிட்ட தன் மகனின் பிஞ்சு கருத்தை எடுத்து அதில் முத்தமிட்டவள் அம்மா அழல ராசா அழல என்று விட்டு மேடையை கை காட்டினாள் அங்கே பார் என்பது போல வசுந்தரா மகன் சரனுக்கு இரண்டரை வயதுதான் ஆகிறது ஆனால் இந்த வயதிலேயே பக்குவப்பட்ட தன் மகனை எதையும் கூர்ந்து கவனிக்கும் அந்த செயலை பார்த்து ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் ஒரு பக்கம் பயமாகவும் இருந்தது வசுந்தரா இக்குழந்தையை அவள் பெற்று எடுப்பதற்குள் பட்ட அவமானங்கள்தான் எவ்வளவு ஆனால் இப்போது தன் ஒரே ஆறுதலோடு இந்த வாழ்க்கையின் ஒரே பிடிப்பும் தன் குழந்தைதானே குழந்தை அப்படியே பார்க்க அச்சு அசல் வாசுதேவன் போலவே இருந்தான் மனைவி மேல் இல்லாத பாசம் கணவனுக்கு மகன் மேல் வந்துவிட்டது கணவனுக்கு மட்டுமல்லாது அக்குடும்பத்துக்கே என்று கூட சொல்லலாம் தன்னை அவமான சின்னமாய் என்னும் குடும்பம் அந்த அவமானத்திற்கு கிடைத்த பரிசான இக்குழந்தை மட்டும் அவர்களுக்கு பொக்கிஷமாய் தெரிகிறது என்ன உலக நியதியோ அதே போல் தன் கணவனுக்கு காதலோடு தன் உடலையும் கொடுத்ததற்கு தனக்கு கிடைத்த பரிசு துரோகம் துரோகத்திற்கு துரோகம் சரியாக போய்விட்டது என்று தன்னையே சமாதானம் செய்து கொண்டு தன்னை எதிரில் பார்க்கும்போது மணியின் அந்த சின்ன சிரிப்பும் எப்படி இருக்கீங்க அண்ணி குழந்தை எப்படி இருக்கா என்று யாரோ போல அந்த நிலம் விசாரிப்புக்கு தானும் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க என்று கேட்டாள் சின்ன சிரிப்போடு நல்லா இருக்கேன் என்று சொல்லி கடந்த செல்பவளை தடுக்க முடியாது இதோ எப்போதும் போல மூன்றாம் மனுஷியாய் இருந்து அவள் விழாவை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் வசந்தரா கண் கலங்குவதை பார்த்த அவள் அம்மா ஆறுதல் சொல்ல நாம் ஒழுங்காய் இருந்திருந்தால் நமக்கும் இப்படி விழா செய்து இருப்பார்களோ என்று நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை ஆம் அவளுக்கு இது போல விழா செய்யவில்லை தெய்வநாயகி சம்மதிக்கவே இல்லை வளைகாப்பு செய்ய திருமணம் முடிந்து நான்கு மாதம் மட்டுமே அவள் தன் கணவன் வீட்டில் இருந்தது பின் அங்கு பேச்சை கேட்க முடியாது அம்மா வீட்டிற்கு வந்து விட்டாள் பின் குழந்தை பிறந்த பின்தான் அவனை பார்க்க அனைவரும் வந்தது அது என்னவோ தெரியவில்லை ஆடு பகை குட்டி உறவு என்பது போல தன்னை பிடிக்காதவர்கள் அனைவருக்கும் தன் குழந்தையை பிடித்து விட்டது அதன் ஒரு காரணம்தான் இப்போது தான் கணவன் வீட்டில் குடும்பமாயிருப்பது தன் குழந்தைதான் தன் பிடிப்பு என்று மனதில் நினைத்த வசுந்தரா குழந்தையை பிடித்திருந்த கையை தன்னால் அழுத்தத்தை கூட்ட அம்மா வலிக்குது என்று குழந்தை சொல்வதற்கும் அந்த இடத்தில் வாசுதேவன் வருவதற்கும் சரியாக இருந்தது யார் மேல இருக்கிற கோபத்தை என் குழந்த மேல காட்டுற என்று கத்தியவன் குழந்தையிடம் வாசரன் நாம அத்தைகிட்ட போகலாம் என்று குழந்தையை தூக்கி போனான் நீயும் வா என்று அழைக்காது போனவனின் முதுகையே பார்த்திருந்த வசுந்தராவுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது இதே மணிமேக்கலையை அவளின் திருமணத்திற்கு முன் நடத்தியது என்ன இப்போது அதுவும் மணியின் அம்மா சொத்து வேண்டாம் என்று அனைத்தும் அவர்களிடம் கொடுத்து விட்டு போனவர்கள் அப்படியே இருந்திருந்தால் இவர்கள் இந்த அளவுக்கு மதிப்பு கொடுத்து இருப்பார்களா என்று தெரியவில்லை ஆனால் இப்போது மணிக்கும் அவளின் அம்மாவுக்கும் கொடுத்த மதிப்பே தனிதான் என்பது போல இவர்களின் மொத்த குடும்பமும் கொடுக்கிறார்கள் வர அத்தையின் கேட்டரிங் வளர்ந்ததோடு மணிமேகலையும் இரண்டு வருடமாய் அரசாங்கம் அனுமதி பெற்று பள்ளியை ஆரம்பித்து இப்போது அது ஓரளவுக்கு நல்ல முறையில் நடப்பதில் இன்னும் இவர்களுக்கு 
பெருமை பிடிபடவில்லை அதுவும் மணியின் இரண்டு சித்திகளும் எங்க மணி எங்க மணி என்று அந்த பேச்சை கேட்க கேட்க இவர்கள் மணியை முன் எப்படி நடத்தினார்கள் என்று நினையாது இருக்க முடியவில்லை மொத்தத்தில் உறவே ஆனாலும் நாம் நடந்து கொள்வதிலும் நாம் என்ன செய்தோம் என்ன செய்கிறோம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தே நம் மரியாதை இருக்கிறது இதை வசுந்தரா புரிந்து கொண்டாள் விழா முடிந்த இரவு நீ போய்தான் ஆகணுமா சிட்டு அது என்ன பிரசவ அம்மா வீட்டில் தான் பார்க்கணும் குழந்தை கொடுக்க தெரிந்த எங்களுக்கு அதை வெளியே வரவழைக்க தெரியாதா என்று வீரேந்திரன் கேட்ட ஏடாகுடமான கேள்வியில் ஐயா எப்போ டாக்டருக்கு படிச்சாரு பிரசவம் பார்க்க என்று கேட்க அவளின் காலில் உள்ள விரலை ஒவ்வொன்றையும் இழுத்து சுலுக்கெடுக்கும் போது அவனின் ஒவ்வொரு இழுப்பிற்கும் அவனின் சிட்டு மெழுகாய் கரைய என் கை தாண்டி உனக்கு சரியான வைத்தியம் உனக்கு வலி வரும்போது என் கைப்பட்டாலே போதும்டி உனக்கு சொக பிரசவம் ஆகிடும் என்று சொன்னவனின் பேச்சிலும் சரி அவனின் கை வண்ணத்திலும் சரி அந்த வட்டிக்காரனின் சிட்டு கிரங்கிதான் போனாள் நான் சீரியஸாகவே கேட்குறேண்டி நாளைக்கு ஓ அம்மா வீட்டுக்கு போக போறியா என்று கேட்டவனின் முகம் ஒரு முழு நீளத்திற்கு நீட்டிக்கொண்டு இருந்தது எங்க நான் எங்க போக போறேன் இங்க இருக்க தோட்ட வீட்டுக்கு தானே போக போறேன் அதுக்கு நீங்க இந்த அளப்பற பண்ணுவீங்களா இதை யாரையாவது கேட்டா சிரிப்பாங்க என்று தன் கணவனை பல விதத்தில் சமாதானப்படுத்தியே தன் அம்மா வீட்டுக்கு போனாள் என்ன மச்சி பொண்டாட்டிய அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க போல என்று வீடியோ காலில் பேசிய ஜானை முறைத்த வீரேந்திரன் என் பொண்டாட்டி அம்மா வீட்டுக்கு போனது இருக்கட்டும் அம்மா வீட்டில் இருக்க உனக்கு மனைவியா வரப்போறவள முதல்ல தேடு என்ற வீரேந்திரனின் பேச்சுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாத அமைதியாக இருப்பவனை பார்த்து வீரேந்திரன் சந்தேகத்துடன் பார்த்தான் நீ அமைதியா இருப்பதை பார்த்தா அம்மா வீட்டில் இருக்க ஓ வருங்கால மனைவி கூடிய சீக்கிரம் ஓ வீட்டுக்கு வந்துடுவா போல என்று கிண்டல் செய்தும் ஜான் அமைதியாக இருப்பதை பார்த்து வீரேந்திரன் என்ன பிரச்சனை ஜான் அந்த பெண் ஒத்துக்கொள்ளவில்லையா என்று கேட்டான் இவ்வளவு நேரமும் அமைதியாக இருந்த ஜான் வீரேந்திரனின் இந்த கேள்விக்கு இந்த தடவை நான் அவசரப்பட விரும்பல வீரா நான் முதல்ல நடந்ததை கடக்கவே எனக்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு ஸோ எல்லாம் யோசித்து தான் செய்யணும் என ஏண்டா உங்க அம்மாவுக்கு இவ்வளவு சகோதரி இருந்தாங்களே உங்க அப்பாவுக்கு ஒரே ஒரு சகோதரி இருந்திருந்தா இந்நேரம் நீயும் உன் மனைவிய பிரசவத்திற்கு அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பியிருப்ப என்ற வீரேந்திரனின் ஜானின் பேச்சு தொடர்ந்தது வீராவுக்கு என்ன குழந்தை பிறந்தது என்பதை உங்களிடமே விட்டு விடுகிறேன் நல்லவர்களுக்கு எப்போதும் நல்லதே நடக்கும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்